மல்லிகா மணிவண்ணன் பப்ளிகேஷனின் கனவுகள் இலவசம் சேனலில் கதைகளை கேட்க உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் அப்படியே எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச எழுத்தாளர்களின் கதைகளை தொடர்ந்து கேட்கலாம் எல்லா புகழும் இறைவன் ஒருவனுக்கே நான் உங்கள் ஆர்ஜிய திலகமுருள் வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம் கவி பாரதியின் என்ன என்ன செய்தாய் வேங்குழலே அத்தியாயம் ஒன்று தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி என்னறிய ஜீவ கோடிகள் ஈன்ற அப்பனே என் குறைகள் யாருக்கு உரைப்பேன் ஈசனே சிவகாமி நேசனே என ஈன்ற தில்லைவாழ் நடராஜனே நெல்லை மாவட்டத்தின் அழகான கிராமங்களில் ஒன்றுதான் அழகிய நல்லூர் பெயருக்கேற்றாற்போல் இயற்கை எழில் ததும்பும் அழகான வயல்களையும் வெள்ளை மனம் கொண்ட மனிதர்களையும் கொண்ட விவசாய பூமி அந்த கிராமத்தின் மத்தியில் உள்ள வீட்டின் பூஜை அறையில் தன் கணீர் என்ற குரலால் தில்லைநாதனை மெய்யுருகி அழைத்து கொண்டிருந்தார் அவ்வீட்டின் தலைவி சிவகாமி தேவி சிவகாமி தேவி தன் கணவரின் பார்வை உணர்ந்து அதற்கேற்ப செயல்படும் அன்பான மனைவி அந்த பெரிய வீட்டின் தலைவி அந்த வீட்டின் அனைத்து வேலைகளும் இவரை கொண்டே சுழலும் வேலையாட்களை தன் கண் அசைவிலேயே வேலை வாங்கும் இவரின் பாங்கு எப்படியோ அப்படியே அன்பாக அவர்களை அரவணைப்பதும் மொத்தத்தில் பெரிய வீட்டின் மொத்த நிர்வாகமும் இவர் கையில் தன் காலை வேலை பூஜையை முடித்தவர் மாடுகளை திறந்துவிட வேண்டி வீட்டின் பின்கட்டுக்கு சென்றார் அங்கு அவர் கண்ட காட்சி எப்பொழுதும் போல இப்பொழுதும் பழைய நினைவுகளை தூண்ட கண் மூட மறந்து நின்றார் அங்கு சுமார் எழுபத்தி எட்டு வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு பெரியவர் தன் டி திடகாத்திரமான மேலுடலை காட்டிக்கொண்டு கையில் கம்பை ஏந்தி நின்றார் அவருக்கு எதிரே ஒரு இள வயதுக்காரி தன் சுடிதார் துப்பட்டாவை இடுப்பில் கட்டி கொண்டு அவரை எதிர்த்து நின்றாள் அவர்கள் இருவரும் சுழலும் வேகமும் கம்பை லாவகமாக ஓங்கும் திறனும் காண்போரை நிச்சயம் ரசிக்க செய்யும் ஆனால் அதை பற்றிய சிந்தையின்றி இருவரும் தன் கையில் உள்ள கம்பிலும் எதிரே நிற்பவரின் அசைவுகளையும் மட்டுமே கணக்கிட்டு கொண்டிருந்தனர் வெகு நேரமாக தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்த போரின் முடிவு யாராலும் கணிக்க முடியாததாக இருந்தது குருவை மிஞ்சும் சிஷ்யையாகும் உத்வேகத்துடன் அவள் அவளை தன் வாரிசாக உருவேற்றும் முயற்சியில் அவர் இருவருமே ஒருவருக்கொருவர் சலைத்தவர்கள் இல்லை என்பதை காட்டிக்கொண்டிருந்தனர் வேகமாக சுழன்று தன்னை ஓங்கி அடிக்க முயன்ற தாத்தனின் பிடியிலிருந்து லாவகமாக விலகியவள் அவரை அதே வேகத்தில் திரும்ப தாக்க தொடங்கினாள் ஒரு நிலைக்கு மேல் தன் தாத்தன் தன்னை எதிர்க்கவே இல்லை தான் மட்டுமே சுழன்று கொண்டிருக்கிறோம் அவர் வெறும் தற்காப்பு போர் மட்டுமே புரிகிறார் என்று உணர்ந்தவள் அவரை முறைத்து கொண்டே தன் கம்பை சுழற்றினாள் அந்தோ பரிதாபம் அவள் கையில் இருந்த கம்பு அவரது ஒரே அடியில் தூர சென்று விழுந்தது வழக்கம் போல போங்க தாத்தா இன்னிக்கும் நான் தோத்துட்டேன் என்று சினிங்கியவளை கண்டு புன்னகைத்த பெரியவரை கண்டு முகத்தை திருப்பினாள் அந்த பெரியவரோ சிவா குட்டி வழக்கமா எவ்வளவு நேரம் தாக்கு பிடிப்ப இன்னைக்கு நேரம் என்னன்னு போய் பாரு என்றார் அப்பொழுதுதான் பின்கட்டின் மேல்படியில் நின்ற தன் பாட்டியை கண்டவள் அட ஆமா தாத்தா சிவகாமி தேவி தன்னோட பூஜையை முடிச்சுட்டே வந்துட்டாங்க என்றாள் மகிழ்ச்சியுடன் அவளை முறைத்த சிவகாமி ஏண்டி நீதான் எனக்கு பேர் வச்சியா எப்ப பார்த்தாலும் பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு இருக்க எல்லாம் உன் தாத்தா கொடுக்கற இடம் என்றார் திரும்பி தன் தாத்தாவை பார்த்தவள் ஏன் தாத்தா கூப்பிட்டு தானே பேரு உங்க பொண்டாட்டி பேரும் சிவகாமி தானே அப்புறம் என்ன என்று கேட்க சிரித்த பெரியவர் உன் பாட்டிக்கு வேற வேலை இல்லடா என்று அவரும் தன் மனைவியை வம்புக்கு இழுத்தார் இருவரையும் கண்ட சிவகாமி கூட்டு சேர்ந்துட்டீங்களா ரெண்டு பேரும் என்னை வம்புக்கு இழுக்கணும்னா தாத்தாவும் பேத்தியும் வரிஞ்சு கட்டிட்டு வந்துருவீங்களே என்று முறைத்தவர் ஓடி போய் குளிச்சுட்டு வா என்று கூறவும் பாட்டியை அணைத்து கொண்டவள் என் செல்ல பாட்டி நான் குளிச்சுட்டு வர்றதுக்குள்ள எனக்கு பிடிச்ச பொங்கல் ரெடி பண்ணி வை ஓகேவா என்று துள்ளி கொண்டு சென்றாள் செல்லும் அவளையே பார்த்த இரண்டு பெரியவர்களின் மனமும் இறைவனிடம் ஒன்றையே வேண்டின ஆண்டவா என் பேத்தி எப்பவும் இப்படி சிரிச்சுட்டே இருக்கணும் அவ நல்லபடியா வாழணும் என்பதே அவள் சிவசக்தி தன் பிரியமான தாத்தா பாட்டிக்கு சிவா கண்ணு வீட்டிற்கு வெளியே சக்தி ஆலை அசர் அடிக்கும் அழகு இல்லை என்றாலும் ஒரு முறை பார்த்தவரை மீண்டும் திரும்பி பார்க்க வைக்கும் கலையான முகம் கவர்ந்து இழுக்கும் பெரிய கண்கள் நட்பை மட்டுமே வெளிப்படுத்தும் அழகான புன்னகை இவற்றுக்கு சொந்தக்காரி ஆனால் எந்த அளவுக்கு அன்பானவளோ அதே அளவுக்கு அழுத்தமானவள் சிலம்பமும் பாட்டும் உயிராக கொண்ட அழகிய நல்லூரின் அழகியவள் அறைக்கு சென்ற சக்தி குளித்து முடித்து ஈர தலையுடன் கண்ணாடி முன் நின்று தன் மெல்லிய ஒப்பனையை முடித்து கண்ணுக்கு மை தீட்டி கீழே இறங்கியவள் நேராக பூஜை அறை சென்று வணங்கி 
நெற்றியில் விபூதி குங்குமம் தீற்றி உணவு மேஜையில் அமர்ந்தாள் அப்பொழுதுதான் வந்த தாத்தா அவரும் நேராக பூஜையறை சென்று வணங்கி வந்து உணவு மேஜையில் அமர்ந்தார் அவர்கள் இருவருக்கும் நெய் மணக்கும் பொங்கலை சூடாக பரிமாறினார் சிவகாமி வழக்கம் போல தன் மனைவியின் கைப்பக்குவத்தை மெச்சிக்கொண்டே உணவை சுவைத்து கொண்டிருந்தார் பெரியவர் அவரை கலைத்தது சக்தியின் குரல் சூப்பர் பாட்டி உங்க பொங்கல அடிச்சுக்க ஆளே இல்ல ஏன் குட்டி பாட்டிக்கு ஏன் ஐஸ் வைக்கிற என்ன காரியம் ஆகணும் என்றார் பெரியவர் தாத்தா என்னை என்ன உங்களை போல நினைச்சிங்களா நான் உண்மையா மட்டும்தான் சொல்வேன் அது என் பாட்டிக்கே நல்லா தெரியுமே நீங்க தான் எப்ப பார்த்தாலும் ஊரு ஊருன்னு சொல்லி பாட்டியை ஏமாத்திட்டு நல்லா தோப்புலையும் வயல்லையும் வேலைக்கு வர சின்ன பொண்ணுங்க கிட்ட வம்பு இழுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க என் பாட்டி பாவம் இதெல்லாம் தெரியாம நீங்க தான் ஊர்லயே ரொம்ப நல்லவர்னு நம்பிட்டு இருக்காங்க அவள் சொன்னவுடன் தன் மனைவி முகத்தை பார்த்த பெரியவருக்கு புரிந்து போனது பேத்தி என்ன நினைத்து இதை தொடங்கி வைத்தாள் என்பது மனிதர் உடனே தன் பேத்தியிடம் மெதுவாக சிவா கண்ணு காலையில சிலம்ப பயிற்சியில உன்னை வருத்தது தப்பு தாண்டா அதுக்காக இப்படி இந்த கிழவி கிட்ட தாத்தாவை மாட்டி விடலாமா என்று கெஞ்சி கொண்டிருந்தார் அதை கேட்ட பேத்தி சிரித்து கொண்டே என் காது கேட்காத மிஸ்டர் வேதமாணிக்கம் பாட்டி காலேஜுக்கு டைம் ஆச்சு நான் கிளம்புறேன் பாட்டி என்று விட்டு இடத்தை காலி செய்தாள் இங்கே வேதமாணிக்கம் தன் மனைவியை திரும்பி பார்க்க அவர் காளி தேவியின் மறு உருவாக நின்று கொண்டிருந்தார் அவரை பார்த்தவர் வராதாலே பேசிய காதில் வைத்து எல கதிரு தோப்புல தேங்காய் உரிக்க ஆள் சொல்லியிருந்தேன் என்ன ஆச்சு என்று கேட்டுக்கொண்டே அவ்விடத்தை விட்டு நழுவினார் ஓடும் தன் கணவரை பார்த்து எழுந்த புன்னகையை மறைத்து கொண்டு அவரை பார்த்து கொண்டிருந்தார் சிவகாமி அவருக்கு தெரியாத அவர் கணவரை வேதமாணிக்கம் அந்த ஊரே வணங்கும் பெரிய மனிதர் அப்பகுதி மக்களின் நலம் நாடும் நல்ல குணம் கொண்டவர் பல ஏழை குழந்தைகள் வேத மாணிக்கத்தால் நல்வழிப்படுத்தப்பட்டு கல்வி பெற்று வருகின்றனர் அவரின் பெற்றோரும் இவரது வயலிலும் தோப்பிலும் நல்ல ஊதியத்தோடு பணியில் இருந்தனர் மொத்தத்தில் ஊருக்கும் தன் மக்களுக்கும் ஒன்றென்றால் யாரையும் எதிர்த்து நிற்கும் வீரம் விளைந்த விவசாயி ஆம் விவசாயம்தான் அவரது அடையாளம் யார் கேட்டாலும் அவ்வாறே தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளும் பெருமைமிக்க விவசாயி அவர் இந்த அன்பான தம்பதியின் மனக்கவலை ஒன்று உண்டு எனில் அது தன் பேத்தி சிவசக்தியின் வாழ்க்கையை கொண்டே என்ன குறை அவளின் வாழ்விற்கு அத்தியாயம் இரண்டு தன் வீட்டில் இருந்து புன்னகையுடன் கிளம்பிய சக்தி பேருந்து நிலத்தை அடைந்து அங்கு ஏற்கனவே காத்திருந்த தன் தோழி தாமரையுடன் சேர்ந்து கொண்டாள் ஆனால் இவர்கள் கல்லூரிக்கு செல்லும் ஒரே டவுன் பஸ் வரும் வழியை காணும் பேருந்துக்காக காத்திருக்கும் நேரத்தில் தன் உயிர் தோழி தாமரை செல்வியை படுத்தி கொண்டிருந்தாள் சக்தி ஏண்டி இந்த பஸ் இன்னைக்குதான் லேட்டா வரணுமா என்ற தாமரையை என்ன என்பது போல பார்த்த சக்தியின் பார்வையை உணர்ந்து இல்லடி இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவர் பிராக்டிகல்ஸ் இருக்கே லேட்டா போனா மேம் வச்சு செஞ்சிருவாங்கடி என்று புலம்பி கொண்டிருந்தாள் தாமரை அதுக்கு நீ புலம்பிட்டே இருந்தா சரியாகிடுமா பஸ் உடனே வரும்னா சொல்லு நானும் புலம்புறேன் என்ற தோழியை வெட்டவா குத்தவா என்பது போல பார்த்த தாமரை உன்னை பத்தி நல்லா தெரிஞ்ச உங்ககிட்ட புலம்புனேன்ல என்ன அடிக்கணும் என்றாள் அதற்கு அந்த வேலையை வேணா நான் பண்றேன் என்று கை ஓங்கினாள் சக்தி அவளிடம் இருந்து இரண்டு அடி தள்ளி நின்ற தாமரை போதும் தாயே நீ ஆணியே புடுங்க வேண்டாம் என்று கூறும் பொழுதே காதில் கேட்ட பேருந்தின் ஓசையால் பேருந்தை பிடிக்க ஓடினர் தோழிகள் இருவரும் பேருந்தில் ஏறிய தோழிகள் இருவரையும் வரவேற்றனர் சக்தியின் வானரப்படைய தளபதிகள் தப்பு தப்பு சக்தியின் தோழிகள் சக்திக்கா வாங்க வாங்க என்று அழைத்து இடமும் பிடித்து வைத்திருந்தனர் அந்த பள்ளி குழந்தைகள் அவர்களுடன் பேசிக்கொண்டே ஒரு இருக்கையில் அமர்ந்தனர் தோழிகள் சக்திக்கா எனக்கு எங்க மிஸ் சொல்லி கொடுத்த சம புரியவே இல்லை எனக்கு சொல்லி தரீங்களா என்றால் ஒருத்தி ஸ்கூல் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு பார்த்தேன்னு சொல்லி தரேன் என்று அவளுக்கு கூறியவளிடம் கேட்க ஆயிரம் கேள்விகள் இருந்தன அந்த முதிர்ந்தும் முதிராத இளஞ்சிட்டுகளுக்கு எல்லாம் ஒன்பது பத்தாம் வகுப்பு மாணவிகள் அடுத்த ஊரில் உள்ள உயர்நிலை பள்ளியில் படிக்க செல்ல அந்த டவுன் பஸ்ஸை நம்பி உள்ளவர்கள் அவர்கள் அடுத்த நிறுத்தத்தில் இறங்கி கொண்டதும் தனது ஓட்டத்தை தொடர்ந்தது அந்த டவுன் பஸ் ஒரு வழியாக தோழிகள் இருவரும் அவர்களின் கல்லூரியை வந்து அடைந்தனர் நெல்லை மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை என்ற பெயர் பலகையை சுமந்து நின்றது அந்த கல்லூரி ஆம் தோழிகள் இருவரும் இளநிலை மருத்துவ மாணவிகள் மருத்துவத்தை கனவாக கொண்டு படித்து வரும் வருங்கால மருத்துவர்கள் அதிலும் தாமரை தன் தோழி மருத்துவம் என்றவுடன் தானும் அதையே கனவாக்கி கொண்டவள் இதன் மூலமே அவர்களின் நட்பின் திண்மையை நாம் உணர முடியும் வகுப்பில் நுழைந்த தோழிகளை வரிசையாக நின்ற பாடங்களும் பிராக்டிகல்ஸும் இழுத்து கொண்டன வகுப்பை கவனித்துக் கொண்டிருந்த சக்தியை சீண்டிய தாமரை எங்கடி நம்ம ஸ்வேதாவை காணோம் என்றால் நானும் கவனிக்கவே இல்லடி கிளாஸ் முடிஞ்சதும் கால் பண்ணி பார்ப்போம் என்று பதிலளித்த சக்தி வகுப்பில் கவனமானாள் 
இவர்களின் வலதுபுறம் மூன்றாவது வரிசையில் அமர்ந்திருந்த மனோஜின் கண்கள் சக்தியையே வட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தது வகுப்பை தீவிரமாக கவனித்துக் கொண்டிருந்த சக்தியின் அசைவை ஆவலாக நோக்கி கொண்டிருந்தான் அவன் மனோஜ் சக்தியின் வகுப்பு தோழன் வகுப்பில் உள்ள நாற்பது பேரில் குறிப்பிட்ட சிலருடன் மட்டுமே சக்தியின் நட்பு வட்டம் நெருங்கிய தோழி என்றால் அது தாமரை மட்டுமே அப்படி இருக்க மனோஜின் நல்ல குணங்களால் மனோஜை தன் நட்பு வட்டத்தில் இணைத்து கொண்டனர் தோழிகள் ஆனால் ஆரம்பத்தில் நட்பாக பழக ஆரம்பித்த மனோஜ் சக்தியின் செயல்கள் மூலம் கவரப்பட்டு அவள் கரு விழிகளில் கரைந்து விடவே விரும்பினான் இதுவரை தன் எண்ணத்தை யாரிடமும் மனோஜ் வெளிப்படுத்தியதில்லை சக்தியிடம் நேரில் கூறும் தைரியமும் அவனுக்கு வராமல் போக அவன் காதல் அவனை போலவே காத்திருந்தது இவனிடம் யார் கூறுவது சொல்லாதவரை மட்டுமே இவன் காதலுக்கு ஆயுள் என்று தன்னை ஒருவன் கண்மூடாமல் பார்த்து கொண்டிருப்பதை அறியாமல் வகுப்பை கவனித்து கொண்டிருந்தாள் சக்தி பாடவேலை முடிந்ததற்கு அறிவிப்பாக மணி ஒழிக்க புத்தகத்தை மூடி வைத்து அரட்டையில் இறங்கினர் தோழிகள் இவர்களின் கல்லூரி தோழிகளான சம்யுக்தாவும் யாழினியும் இவர்களின் கூட்டணியில் சேர்ந்து கொள்ள களை கட்டியது அந்த வகுப்பு அப்பொழுது ஸ்வேதா ஏன் கிளாஸுக்கு வரல உனக்கு கால் பண்ணாளா சம்மு என்ற சக்திக்கு எனக்கு கால் பண்ணி சொல்லியிருந்தா சக்தி அவளுக்கு ஃபீவர்னு சொன்னா என்று யாழினி பதிலளித்தாள் நம்புற மாதிரி இல்லையே பயப்புள்ள பொய் சொல்லியிருப்பாளோ என்றாள் தாமரை எனக்கும் அந்த டவுட் வந்துச்சு லோட்டஸ் பட் பாவம் உள்ள குரலே சரியில்லை அதை வச்சு தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணேன்பா இது யாழினி சரி ஓகே எனக்கு பசிக்குது கேன்டீன் போகலாம் யாரெல்லாம் என் கூட வரீங்க இந்த சம்யுக்தாவை பார்த்து சிரித்த தோழிகள் அனைவருமே அவளுடன் சென்றனர் அங்கேயும் சென்று தங்கள் அரட்டையை தொடர்வார்கள் இந்த மருத்துவர்கள் அதே நேரம் சென்னை மாநகர காவல் ஆணையாளர் அலுவலகம் தனக்கே உரிய பரபரப்புடன் இயங்கி கொண்டிருந்தது காவல் உயர் அதிகாரிகளும் முக்கிய பிரமுகர்களும் குற்றவாளிகளும் இன்னும் பல்வேறு வகையான மனிதர்களும் அங்கே குழுமியிருந்தனர் வாசலில் உள்ள டீ கடையில் சிலர் வெட்டி அரட்டையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்க அப்பொழுது புழுதியை கிளப்பியவாறு வேகமாக வந்து நின்றது அந்த ராயல் என்ஃபீல்டு அந்த வண்டியில் அமர்ந்து வந்தவனை கண்ட காவலர்கள் வேகமாக தங்கள் தொப்பியை அணிந்து வணக்கம் வைக்க குற்றவாளிகளோ உள்ளுக்குள் நடுங்கி நின்றிருந்தனர் இத்தனைக்கும் அவன் அவனுடைய யூனிஃபார்மிலும் இல்லை காக்கி வண்ண பேண்ட் காலில் பூட்ஸ் ஒரு வெள்ளை சட்டை இடது மணிக்கட்டில் ஒரு விலை உயர்ந்த ரோலக்ஸ் வாட்ச் அவ்வளவே ஆனால் அவன் பார்வையின் தீட்சண்யமும் வந்து நின்ற நொடிக்கும் குறைவான நேரத்தில் நாற்புறமும் அது சுழன்ற விதமும் இவன் சாதாரணமானவன் இல்லை என அடித்து கூறியது அனைவரையும் பரபரப்பாக மாற்றிய அவனோ தனக்கும் அதற்கும் சம்பந்தமே இல்லை என்பது போல வேகமாக அந்த அலுவலகத்தில் நுழைந்தான் எதிர்பட்ட அனைவரும் அவனுக்கு வணக்கம் வைக்க ஒரு சிறு தலையசைப்புடன் மட்டுமே அவர்களை கடந்து அவன் நேராக சென்று நின்றது சென்னை மாநகர காவல் ஆணையாளரின் முன்பு ஏதோ ஃபைலில் தன் கவனத்தை வைத்திருந்த காவல் ஆணையாளர் வீரபாண்டியன் கதவு திறக்கப்படும் ஓசையால் கலைந்து நிமிர்ந்து பார்த்தார் அறைக்குள் நுழைந்தவனை கண்டு லேசாக புருவம் சுருக்கிவிட்டு தன் வேலையில் மூழ்கிய அவரை கண்டு கொதி நிலையை அடைந்தான் அந்த காவலன் தன் கையில் இருந்த கவரை அவர் முன்பு வீசியவன் இதற்கென்ன அர்த்தம் என்று எடுத்த எடுப்பிலேயே அவரிடம் காய்ந்தான் அவரோ இதை முன்பே எதிர்பார்த்தவராக அதே நிதானத்துடன் என்ன இது சொன்னால்தானே தெரியும் மிஸ்டர் சிவா ஆதித்யன் என்று வினவினார் அவனோ என்ன மிஸ்டரா என்று முறைத்து விட்டு யாரை கேட்டு இதை பண்ணீங்க என்று சீறினான் யாரை கேட்கணும் இது என்னோட முடிவு மட்டும் இல்ல என்னோட அயர் அபிஷியல்ஸ் என்ன சொன்னார்களோ அதைத்தான் நான் செஞ்சிருக்கேன் மிஸ்டர் சிவா ஆதித்யன் என்றார் அதை கேட்டு பொங்கிய அவன் எனக்கு நல்லா தெரியும் கமிஷனர் சார் இதுல உங்க கை இல்லாம இருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஏங்கிட்டே உங்க வேலையை காட்டாதீங்க என்றவனை கண்டு புன்னகைத்தவரோ ஓகே நீங்க சொல்ற மாதிரியே இருக்கட்டும் அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ண போறீங்க ஆதித்யன் என்றார் அவர் சிரிப்பை கண்டு வெறியானவன் என்ன பண்ண போறேனா இதை என்னால ஏத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்ல போறேன் யார்கிட்ட நீங்க காது கொடுத்து கேட்டா கமிஷனர் கிட்ட இல்லைன்னா டிஜிபி கிட்ட அது முடியாத மிஸ்டர் ஆதித்யன் என்றவரை ஏலனமாக பார்த்து ஏன் முடியாது கண்டிப்பா செய்வேன் என்றான் ஆதித்யன் அவனை கண்டு புன்னகைத்த வீரபாண்டியன் தன் மேசை இழுப்பறையிலிருந்து ஒரு கடிதத்தை எடுத்து அவனிடம் கொடுத்தார் அதை கண்டவன் முகம் நொடியில் மாறியது தன்னை மீறி பாண்டியா இதெல்லாம் சரியே இல்லை நீ என்னை ஏமாத்தி இருக்க இது ஃபோர்ஜரி என்று கத்த ஆதித்யன் இது ஆஃபீஸ் நான் இங்க கமிஷனர் அது ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்று இறுக்கமாக உரைக்க அவனுக்கு கோபமாக சாரி மிஸ்டர் கமிஷனர் சார் என்று விட்டு விரைப்பாக ஒரு சல்யூட் வைத்து வெளியேறினான் அவன் முகம் கோபத்தில் கொந்தளித்தது ருத்ரமூர்த்தியாகவே மாறி போயிருந்தான் இந்த நிலையில் அவனிடம் யாராவது சிக்கினால் அவர்கள் உயிருக்கு அவன் உத்தரவாதம் இல்லை அவன் வெளியேறிய அடுத்த நொடி தன் மூச்சை இழுத்து விட்ட வீரபாண்டியன் அப்பா யமகாதக 
கொஞ்சம் விட்டாலும் என் வாயாலேயே நீ எங்கேயும் போக வேண்டாம் இங்கேயே இருன்னு சொல்ல வச்சிடுவான் என்று தனக்கு தானே புலம்பி கொண்டார் ஆம் அவன் வீசி எறிந்த காகிதம் அவனது பணிமாற்றல் ஆணை அதுவும் அவனை போலவே கையெழுத்திட்டு இவர் அனுப்பிய எழுத்துப்பூர்வ வேண்டுகோளை ஏற்று பிறப்பிக்கப்பட்ட பணிமாற்றல் ஆணை அவனுக்கான மாற்றல் ஆணையை இவரே அனுப்பிவிட்டு அதற்கு காரணமான அந்த வேண்டுகோள் கடிதத்தையும் அவனிடமே நீட்டினால் அவனும் என்ன செய்வான் வீரபாண்டியன் நேர்மையான காவல் அதிகாரி தன் இருபத்தைந்து ஆண்டு கால காவல் பணியில் ஒரு சிறு கலங்கமும் கூற முடியாத அளவுக்கு தன் உழைப்பால் உயர்ந்தவர் வீரபாண்டியன் பெயரை கேட்டாலே குற்றவாளிகள் தங்கள் தவறை தாங்களே ஒப்புக்கொள்வர் என்று மற்ற காவலர்கள் கூறும் அளவுக்கு எதிரிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கக்கூடியவர் வீரபாண்டியன் குற்றவாளிகள் மட்டுமல்லாது உடன் பணிபுரியும் காவலர்களும் கூட பயந்து நடுங்குவர் இந்த மேலதிகாரிக்கு இப்படிப்பட்ட நேர்மையான ஒரு அதிகாரியை ஒருவன் சக காவலன் என்றாலும் சற்றும் மரியாதையின்றி பாண்டியா என்று பெயரிட்டு அழைப்பது எவ்வாறு பொருந்தும் ஆனால் நேர்மை தவறாத இவரும் அவன் கையெழுத்தை இவரே இட்டு மாற்றல் ஆணை அனுப்புவது எந்த வகையில் நியாயமாம் இதை யாரும் அவரிடம் கேட்டால் என் மருமகன் நான் வாங்கினேன் நீ யாருடா நடுவில் என்று சட்டையை பிடித்து விடுவார் இவரால் பாதிக்கப்பட்ட அவனும் என் மாமாவை கேள்வி கேட்க உனக்கு என்ன தைரியம் என்று கேட்பவரின் வாயை உடைத்து விடுவான் அப்பேற்பட்ட யமகாதகர்கள் இருவரும் ஆனால் தன் ஒரே மருமகன் அதுவும் பாசமான மருமகனை உடன் வைத்து அழகு பார்க்காமல் பணிமாற்றல் தந்து ஏன் துரத்தி விடுகிறார் இந்த கட்டை பிரம்மச்சாரி அத்தியாயம் மூன்று சென்னை மெரினா கடற்கரை பொங்கி வந்த கடலின் அலைகள் கால்களை நனைக்குமாறு அலையில் நின்று கொண்டிருந்தான் சிவ ஆதித்யன் ஆனால் கால்களை நினைத்த அலைகளுக்கு அவன் மனதை அமைதிப்படுத்த தெரியவில்லை சென்னையின் நண்பகல் வெயில் உடலை சுட்டெரிக்க அதற்கு நிகராக அவன் நினைவுகளும் அவனை சுட்டெரித்தது தன் முன் நீண்டு இருந்த கடல் தன்னை சுற்றியுள்ள சூழல் எதையும் கண்டு கொள்ளாதவனாக அவன் நின்றிருந்த தோற்றம் ஒரு தேர்ந்த சிற்பியின் சிற்பத்தை போன்று காண்பவரின் மனதை நிறைத்துவிடும் இவ்வாறு நின்று கொண்டிருந்த அவன் நினைவுகளில் தன் மாமனோ தாய் தந்தையோ தனது சொந்த ஊரோ எதுவுமே இல்லை அவனை இம்சித்து கொண்டிருந்தது ஒரு வஞ்சியின் முகம் அதுவும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமெனில் ஒரு பச்சை கல் மூக்குத்தியும் கூர்ந்து நோக்கினால் மட்டுமே தென்படும் ஒரு கீழ் உதட்டும் அச்சமுமே மின்னலாக கண்முன் தோன்றி மறைந்த அந்த உருவத்தின் மீது கட்டுக்கடங்காத கோபம் எழுந்தது அந்த காவலனுக்கு திடீரென்று ஒழித்த அலைபேசியின் ஓசையில் தன் நினைவுகளில் இருந்து மீண்ட அவன் தன்னையே திட்டிக்கொண்டு அலைபேசியில் கவனம் செலுத்தினான் எதிரே இருப்பவர் தன் மனநிலையை சற்றும் அறியாதவாறு அவர்களுக்கு பதிலளித்தவன் பேசிக்கொண்டே தன் வண்டியை நோக்கி நடந்தான் அதோடு அவன் நேரத்தை அவன் வேலை இழுத்து கொண்டது இங்கே அலுவலகத்தில் தன் வேலையை முடித்த வீரபாண்டியன் தன் வீட்டிற்கு கிளம்பி கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது அவருக்கு வந்த தொலைபேசி அழைப்பை கண்டவர் புன்னகையோடு அதை ஆன் செய்து காதில் வைத்து கொண்டே காரில் ஏறினார் எதிர்முனையில் கேட்ட வீரா என்ற குரலில் ஒழித்த அன்பில் எப்பொழுதும் போல் இப்பொழுதும் நெகிழ்ந்தவர் தன்னை சுதாரித்து கொண்டு சொல்லுங்க ஐயா என்றார் என்ன வீரா நான் சொன்னது என்ன ஆச்சுன்னு நீதான் சொல்லணும் நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் மறு பேச்சு இல்லைங்க ஐயா எல்லாம் பக்காவா பண்ணிட்டேன் வீரா நெசமா தான் சொல்றியா நம்ம நினைச்சது நடக்குமா என்றவரிடம் கண்டிப்பா நடக்கும் ஐயா நீங்க கவலைப்படாதீங்க உங்க மனசு போலவே எல்லாம் நல்லதே நடக்கும் ஐயா என்று கூறினார் வீரா என்னவோ வீரா எல்லாம் நல்லபடியா நடந்தா சரி என்று விட்டு உன் மருமக எப்படி இது ஒத்துக்கிட்டான் என்று கேட்டார் அவர் அட நீங்க வேற ஐயா அவன் எங்க ஒத்துக்கிட்டான் அவன் கையெழுத்த அவனுக்கே தெரியாம போட்டு அதை ஹெட் ஆபீஸுக்கு அனுப்பி சாதிச்சிருக்கேன் மறுமுனையில் அதை கேட்டவரோ ஹா ஹா என்று பெரும் குரல் எடுத்து சிரிக்க அதற்குள் வீடு வந்திருந்தது அதை பார்த்த வீரபாண்டியன் ஐயா நான் அப்புறம் பேசுறேன் வீடு வந்துருச்சு அவன் வண்டி வேற வாசல்ல இருக்கு என்றார் மறுமுனையில் பேசியவரும் மீண்டும் சிரித்து கொண்டே பய நேரத்தோட வீட்டுக்கு வந்துட்டான் போலவே என்று இழுக்க அதற்கு வீராவோ என்ன கொடையறத்துக்காகவே வந்திருப்பான் ஆபீஸ்லயே ஆடி தீத்துட்டு தான் வந்தான் என்றார் சிரித்து கொண்டே சரி வீரா நீ அவனை போய் பாரு நான் வைக்கிறேன் என்று இணைப்பை துண்டித்தது எதிர்முனை இங்கு வீட்டினுள் நுழைந்த வீரா தன் கண்களை சுழற்றி மருமகனை தேடிக்கொண்டே மாடி ஏறினார் அவனோ மாடி ஹாலில் இருந்த சோஃபாவில் அமர்ந்து அவரையே நோக்கி கொண்டிருந்தான் அவனை கண்டும் காணாதவராக தன் அறைக்கு சென்று குளியலை முடித்து உடைமாற்றி வெளியே வந்த போதும் அவன் நிலையில் மாற்றம் இல்லாததை கண்டவர் அமைதியாக கீழிறங்கி சென்று வீட்டு வேலையால் கொடுத்த காஃபியோடு மாடி ஏறினார் அவன் எதிரில் அமர்ந்தவர் அவனுக்கு காஃபியை நகர்த்தி வைத்து விட்டு அமைதியாக தன் காஃபியை பருகினார் அவரை தீ பார்வை பார்த்தவன் தனக்கு முன்னர் இருந்த காஃபியை தூக்கி அடித்ததில் எதிரில் இருந்த வெள்ளை சுவர் காஃபி வண்ணமாக மாறியது அவர் அப்பொழுதும் அமைதியாக இருக்கவே வெகுண்டவன் என்ன பண்ணியிருக்க பாண்டியா நீ என்று கோபத்தில் இறைந்தான் ஆனால் அவரோ அப்பொழுதும் அமைதியாகவே 
என்ன பண்ணிட்டேன் தப்பா எதுவும் பண்ணலையே என்ன தப்பு பண்ணலையா என் கையெழுத்த நீ போட்டது கூட தப்பு இல்லையா என்று குதிக்கவே செய்தான் ஆதித்யன் சும்மா அதையே சொல்லாதடா அதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கேன்னு எனக்கு தான் தெரியும் என்றவுடன் ருத்ரமூர்த்தியானவன் செய்யறதெல்லாம் ஃப்ராடுத்தனோ இதுல கஷ்டப்பட்டு வேற செய்தீர்களா யோ நீ எல்லாம் போலீஸ்னு வெளிய சொல்லிடாத என்று சத்தமாக கத்த டெய் மானத்தை வாங்காதடா என்று அசால்ட்டாக உரைத்தவர் இப்ப என்ன நடந்துடுச்சு அதான் நீ நினைத்தபடியே ப்ரமோஷனும் போட்டிருக்காங்களே என்றார் ப்ரமோஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல போட்டிருக்காங்க ஆனா டிரான்ஸ்பர் நீ போட்டிருக்க நானும் எல்லாரிடமும் விசாரித்து விட்டேன் என்றவனை பார்த்தவர் சரி நான் தான் செய்தேன் இப்ப என்ன பண்ணலாம் முறைத்து கொண்டே நீ தானே சைன் பண்ண அப்ப நீயே போ என்னால கண்டிப்பா செல்ல முடியாது என்றவனை பார்த்தவர் சும்மா அதையே சொல்லாத ஆதி இப்ப என்ன நடந்து விட்டது என்று அந்த ஊருக்கே போக மாட்டேன்னு சொல்ற என்றவுடன் ஏன் உனக்கு தெரியாதா என்று கேட்டான் அவன் வீரபாண்டியனோ நான் உன்னை உன் வேலையை பார்க்கத்தானே அந்த ஊருக்கு போக சொல்கிறேன் நீதான் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும் வேலையும் போட்டு குழப்பிக்கிற நம்மை போல போலீஸ்காரங்களுக்கு பணி மாற்றல் எல்லாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது அதுவும் உனக்கு பணி உயர்வோட கூடிய பணி மாற்றல் அதை புரிஞ்சுக்காம சின்ன பிள்ளை போல சொன்னதையே சொல்லிக்கிட்டு இருக்க எனக்கு தெரிஞ்சது இதுதான் நான் வளர்த்த சிவ ஆதித்யன் கிடையாது நீ உன்னுடைய பொறுமைய முழுவதுமா இழந்து நிக்கிற உன் கோபம் உன் கண்ணை மறைக்குது இது நல்லதுக்கு கிடையாது அமைதியாக யோசி நான் ஏன் உன்னை போக சொல்றேன்னு உனக்கே புரியும் ஒருவேளை யோசிச்சும் பதில் கிடைக்கல என்றால் நான் உன்னை போக சொல்லல உன் மாற்றல் ஆணையை நானே ரத்து பண்ணி உத்தரவிடுறேன் ஆனா ஒண்ணு ரத்துன்னு முடிவு பண்ணிட்டா உன் ப்ரமோஷனும் ரத்தாகிடும் அதையும் யோசிச்சுக்கோ என்று பதில் கூறினார் அவனுக்கு ஆதித்யன் என்ன மிரட்டுறீங்களா என்று கத்தியவன் நான் போக மாட்டேன் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க என்று விட்டு தன் உடற்பயிற்சி அறைக்குள் நுழைந்து அங்கிருந்த கிக்பேகை தன் ஆத்திரம் தீரு மட்டும் குத்தி தீர்த்து கொண்டிருந்தான் அவனை கண்டு கொள்ளாத வீரபாண்டியன் தன் இரவு உணவை முடித்து உறங்க சென்றார் காலை தன் வழக்கமான நேரத்திற்கு கண் விழித்தவர் காலை கடன்களை முடித்து தன் தினசரி பயிற்சிக்காக உடற்பயிற்சி அறைக்குள் நுழைந்தவுடன் அதிர்ந்து நின்றார் அங்கு ஆதித்யன் இரவு முழுவதும் தன் கோபத்தை குறைக்க போராடியதில் அந்த கிக்பேக் கிழிந்து தொங்கி கொண்டிருந்தது அதற்கு காரணமானவனோ கை வீக்கத்தோடு அங்கேயே உறங்கியிருந்தான் அவனை கண்டவர் அதிர்ந்து நின்றது ஒரு நொடிதான் அடுத்த நொடி அவனை எழுப்பி கொண்டிருந்தார் ஆதி ஆதி என்றவரை கண்டு முறைத்து கொண்டே விழித்தவன் அவரை கண்டு கொள்ளாது தன் அறைக்குள் நுழைந்து குளித்து அலுவலக அறைக்கு மாறி உணவு மேஜையில் வந்து அமர்ந்தான் அங்கு ஏற்கனவே அவனுக்காக காத்திருந்த வீரபாண்டியன் எதுவும் கேட்கும் முன் அவரை முறைத்து கொண்டே நான் திருநெல்வேலிக்கு போறதா முடிவு பண்ணிட்டேன் ஃபிளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணிடுங்க என்றான் டிபார்ட்மெண்ட்ல டிராவல் அலவன்ஸ் என்னன்னு தெரியுமா மிஸ்டர் ஆதித்யன் என்று வீரா கேட்க அவரை பார்த்து நக்கலாக சிரித்தவன் டிபார்ட்மெண்ட்டால முடியாதுன்னு சொன்னா நீங்க கொடுத்துடுங்க பாண்டியன் என்று விட்டு கிளம்பினான் செல்லும் அவனையே பார்த்த வீரபாண்டியனுக்கு அவன் தாயிடம் கோபித்து கொண்டு போகும் குழந்தையாகவே தென்பட்டான் கல்லூரி வகுப்புகள் முடிந்து தோழிகளோடு அரட்டையில் ஈடுபட்டிருந்த சக்தி வீட்டிற்கு நேரமாவதை உணர்ந்து கிளம்ப முற்பட்ட நேரம் அவள் அருகில் வந்து நின்றான் மனோஜ் அவனை கண்டவள் மனோஜ் இன்னும் வீட்டுக்கு கிளம்பவில்லையா என்றாள் அதற்கு பதில் சொல்லாத மனோஜ் சக்தி உன்கிட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசணும் என்றதும் சொல்லு மனோஜ் என்ன விஷயம் என்றால் சக்தி அது வந்து சக்தி கொஞ்சம் தனியா பேசணும் என்று கேட்ட பொழுதும் தவறாக யோசிக்காத சக்தி அதற்கென்ன மனோஜ் பேசலாமே என்று அவனுடன் சற்று தள்ளி நடந்தாள் இப்ப சொல்லு என்ன விஷயம் என்றவளுக்கு பதில் கூறாது ஒரு நிமிடம் அவளையே பார்த்து நின்ற மனோஜ் சக்தி உன்னை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு உன் கூட என் வாழ்க்கையை வாழணும்னு நினைக்கிறேன் சக்தி ஐ லவ் யூ என்று கூறிவிட அடுத்த நொடி அவனை நோக்கி தன் கையை ஓங்கி இருந்தால் சக்தி அவனை அடிப்பதற்கு முன் சட்டென்று தன்னை சுதாரித்து கொண்டவள் தன் முன் நின்றிருந்த மனோஜை பார்க்க அவனும் அதிர்ச்சி விலகாத நின்றிருந்தான் அவனை கண்டதும் தான் தான் செய்ய நினைத்த காரியம் புரிய தன்னையே நொந்து கொண்டாள் அவள் அவனிடம் ஐ எம் சாரி மனோஜ் சாரி ஆனால் இந்த சாரி நான் உன்னை கை ஓங்கியதற்கு மட்டுமே இந்த காதல் எல்லாம் ஒத்து வராது நான் உன்கிட்ட இதை எதிர்பார்க்கல என்று கூறி திரும்பி நடக்க முற்பட்டாள் அவள் மழியை மறைத்த மனோஜ் சக்தி பிளீஸ் கோவப்படாத எனக்கு புரியுது உனக்கு அதிர்ச்சியா தான் இருக்கும் ஆனா நான் நல்லா யோசிச்சுதான் சக்தி பேசுறேன் என்னை புரிஞ்சுக்கோ என்று கூறவும் முட்டாளா மனோஜ் நீ ஒரு முறை சொன்னா புரியாதா என்று கத்தி விட்டாள் அவள் ஏன் சக்தி ஏன் முடியாது எனக்கு ஒரு காரணம் சொல்லு பார்க்கலாம் எனக்கு தெரியும் உனக்கு என்னை பிடிக்கும் என்றவனை என்ன செய்வது என்பது போல முறைத்தவள் கண்டிப்பா மனோஜ் உன்னை எனக்கு பிடிக்கும் நீ என்னுடைய நல்ல நண்பன் ஆனா இந்த பிடித்தம் காதல் கிடையாது நீ முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்க என்று விட 
ஏ சக்தி நல்ல தோழர்களாக இருக்கும் நாம் ஏ நல்ல காதலர்களாக இருக்க முடியாது கண்டிப்பாக முடியும் சக்தி என்று வாதிட்டு நின்றான் மனோஜ் உன் மனசில் இப்படி ஒரு எண்ணம் வருவதற்கு நானும் ஒரு காரணம் மனோஜ் அதற்காக என்னை மன்னிச்சிடு ஆனால் இதெல்லாம் சரியாக வராது இந்த எண்ணத்தோடு இனி என்கிட்ட பேசாத என்று கண்டிப்புடன் கூறி விலகியவளை மீண்டும் வழிமறித்தவன் என்னை மறுப்பதற்கு நியாயமான ஒரு காரணம் சொல்லிடு சக்தி அதுக்கப்புறம் உன் வழிக்கே வரமாட்டேன் என்று நிற்க காரணம்தானே சொல்றேன் நல்லா கேட்டுக்கோ நான் ஏற்கனவே கல்யாணமானவ போதுமா என்று வெடித்தவள் அந்த இடத்தை விட்டு வேகமாக விலகினாள் நோ சக்தி நீ பொய் சொல்ற நான் நம்ப மாட்டேன் என்றவனை பார்த்து தீயாய் முறைத்தவள் அப்படி நினைக்கிறது உன் முட்டாள்தனம் என்று உரைத்து விட்டு வேகமாக கல்லூரி வாசலை நோக்கி நடந்தாள் அத்தியாயம் நான்கு நெல்லை மாவட்ட காவல் ஆணையர் அலுவலகம் தனது மேலதிகாரியிடம் தன்னுடைய வேலை நியமன ஆணையை நீட்டிய ஆதித்யனை நிமிர்ந்து பார்த்தார் காவல் ஆணையர் தேவநாதன் வெல்கம் மிஸ்டர் ஆதித்யன் டெபுட்டி கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் கமிஷனர் பாண்டியனோட மருமகன் அம் ஐ ரைட் என்று அவர் வரவேற்க லேசான சிரிப்புடன் ஆமாம் என்பது போல் தலை அசைத்தான் ஆதித்யன் பாண்டியன் கிட்ட நான் தான் கேட்டிருந்தேன் ஒரு துடிப்பான போலீஸ் ஆஃபீஸர் வேணும்னு ஆனால் உங்களையே அனுப்பி வைப்பான்னு எதிர்பார்க்கல என்று உரைத்து பாண்டியனுடனான தனது நட்பை வெளிப்படுத்தினார் அவர் ஆதித்யனோ நானே எதிர்பார்க்கல பாவம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க என்று மனதில் உரைத்து கொண்டு வெளியில் அமைதியாக நின்றான் இங்கே தானே இருக்க போறீங்க விளக்கமா பேசுவோம் இதெல்லாம் நீங்க ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய கேஸ் ஃபைல்ஸ் ஸ்டடி பண்ணி பாருங்க என்று அவனிடம் ஒரு கத்தை கோப்புகளை நீட்டினார் தேவநாதன் கூடவே தொலைபேசி மூலம் ஒருவனை அழைத்து இவர் சத்யன் இந்த கேஸ்ல உங்களுக்கு கீழே இருப்பார் என்று அவனை அறிமுகப்படுத்தினார் தன்னுடைய அறைக்கு சென்ற ஆதித்யனை பின்தொடர்ந்தான் சத்யன் உள்ளே நுழைந்து தன் இருக்கையில் அமர்ந்தவனிடம் சார் கேஸ் டீட்டெயில்ஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் எந்த லெவலில் இருக்குன்னு சொல்லட்டுமா சார் என்று கேட்டான் சத்யன் எதுக்கு என்று ஒற்றை வார்த்தையில் கேட்ட ஆதித்யனை பார்த்த சத்யன் சார் என்று கேள்வியாக இழுக்க சொல்லுங்க சத்யன் என்றான் கூலாக அவன் இல்லை சார் என்று மீண்டும் இழுக்க அவனை பார்த்து சிரித்த ஆதித்யன் சில் மேன் இப்போதானே வந்து நுழைஞ்சிருக்கேன் பொறுமையா பார்க்கலாம் என்ன அவசரம் என்ற உடன் விழித்த சத்யன் சார் நான் இப்போ என்ன பண்ணட்டும் என்றான் ஆ அந்த சேர் எப்படி இருக்கு என்றான் சம்பந்தம் இல்லாமல் சத்யன் முழித்து கொண்டே நல்லா இருக்கு சார் என்றதும் அப்படியே அதுல உட்கார்ந்துகிட்டே தூங்குங்களேன் என்றவனை திடுக்கிட்டு பார்த்த சத்யன் சார் என்றான் அதிர்ச்சியாக யோ ஷாக்க குறையா முதல்ல என்ற ஆதித்யனை பார்த்த சத்யன் நிலை மோசமாக இருந்தது அவன் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக இருப்பதை பார்த்த ஆதித்யன் என்னைய அமைதியாகிட்ட கேச பார்க்க வேண்டாமா என்றான் மீண்டும் அவன் அப்பொழுதும் பேய் அறைந்ததை போல நிற்கவும் சத்யன் என்றான் சத்தமாக அவன் வேகமாக சார் சொல்லுங்க சார் என்றதும் அவனிடம் வண்டி இருக்கா என்று சாதாரணமாக கேட்ட ஆதித்யனை பார்த்து விழித்து கொண்டே இருக்கு சார் என்றான் சத்யன் உடனே எழுந்தவன் நீ வா நம்ம ஜாலியா ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வருவோம் என்று சொல்லி கொண்டே நடக்க அவனை பார்த்த சத்யன் எந்த மேக்கு டைவர் ஒரே நாளில் அரை உசுரை வாங்கிடுவார் போல என்று எண்ணிக்கொண்டான் அப்பொழுதுதான் அவன் தன்னை வர சொன்னது நினைவு வர தன் விதியை நொந்து கொண்டு அவன் பின்னால் ஓடினான் சத்யன் அவன் அந்த நீண்ட வராண்டாவை கடந்து படிகளில் இறங்கும் பொழுது அவனை அடைந்தவனை கண்ட ஆதித்யன் ஹலோ சத்யன் என்ன இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துட்டீங்க நான் ஆள் அனுப்பி தூக்கிட்டு வரணும்னு நினைச்சேனே என்று கூற வீதியுடன் அவனை பார்த்த சத்யன் வாயை திறக்கவில்லை மாறாக தன்னை இவனிடம் மாட்டிவிட்டு வேடிக்கை பார்க்கும் கடவுளை மனதுக்குள் வருத்து கொண்டிருந்தான் பேசிக்கொண்டே இதற்குள் வண்டியை அடைந்திருந்தனர் இருவரும் சார் இந்த வண்டிதான் என்றதும் கையை நீட்டியவனை கண்ட சத்யன் நான் எடுக்கிறேன் சார் என்றான் உடனே ஏன் நான் எடுக்க மாட்டேனா என்று ஆதித்யன் கேட்டதும் சார் சாரி சார் நீங்க எடுக்கலாம் சார் என்று சாவியை நீட்டினான் சாவியை நுழைத்து வண்டியை கிளப்பியவன் ஏறுங்க சத்யன் என்றதும் சார் என்று அதிர்ந்து பார்த்தான் சத்யன் யோ என்ன ஃபிகரா வண்டியில் ஏற சொன்னதுக்கு இவ்வளோ ஷாக் ஆகிற என்றவுடன் ஐயோ சார் போலாம் சார் என்று வண்டியில் ஏறி கொண்டான் சத்யன் அவன் ஏறியதும் வண்டியை கிளப்பிய ஆதித்யன் சற்று தூரம் சென்றதும் என்ன சத்யா ரொம்ப அமைதியாக வரீங்க என்று விட என்ன சொல்ல என்பது போல பார்த்த சத்யன் சார் என்றான் அவன் கண்ணாடி வழியாக பார்த்ததும் ஒன்றும் இல்லை சார் என்றான் அவசரமாக என்ன சத்யா இவன் கூட கோர்த்து விட்டுட்டியே கடவுளேன்னு அவரை திட்டிக்கிட்டு இருக்கியா என்றவனை பார்த்து முடித்த சத்யன் என் பார்வையே சொன்னது அவன் அதைத்தான் நினைத்தான் என்று எஸ் சார் என்றவன் உடனே சார் இல்லை சார் என்று உளறி கொட்டினான் அவனை கண்டு லேசாக சிரித்த ஆதித்யன் சாலையில் கவனம் செலுத்தினான் 
பார்ப்பதற்கு சாதாரணமாக இருப்பது போல் தெரிந்தாலும் அவனது கண்கள் கழுகு போல சாலையை வலம் வந்தது ஒரு சில இடங்களில் ஒரு நொடிக்கும் அதிகமாக அவன் பார்வை பதிந்து வீண்டது திடீரென எதிர்சாரியில் வந்து கொண்டிருந்த ஒரு வாகனம் தன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து இவர்கள் வந்து கொண்டிருந்த சாலையில் இவர்களை மோதுவது போல் வந்தது ஆதித்யன் இதை எதிர்பார்த்தேன் என்பது போல தனது வண்டியை சட்டென வளைத்து திருப்ப அவனது வேகத்தில் பின்னால் இருந்த சத்தியனுக்கு உயிரே போய்விடும் போல ஆனது ஆனால் ஆதித்யனோ இதெல்லாம் சாதாரணம் என்பது போல தன்னை கடந்து சென்று சாலையோர இளநீர் கடையை காலி செய்து நின்ற அந்த லாரியை பார்த்து கொண்டிருந்தான் சத்தியன் அப்பொழுதுதான் சற்று தெளிந்தவன் அந்த லாரியை நோக்கி வேகமாக நடந்தான் அந்த லாரி டிரைவரோ இவர்களை கண்டதும் பயத்தில் சார் நான் இல்லை சார் வேணும்னு பண்ணல சார் வண்டி பிரேக் பிடிக்காம போயிடுச்சு சார் என்று உளறினான் ஒரு நொடி அவனை உற்று பார்த்த ஆதித்யன் நான் உன்னை எதுவுமே கேட்கலையே நீ ஏன் ஏன் வாண்டடா ஆஜராகிற என்றதும் அந்த டிரைவர் முழித்த மொழியே சொன்னது அவனின் பயத்தை மேற்கொண்டு அவனை எதுவும் கேட்காமல் சத்யன் லோக்கல் ஸ்டேஷனில் சொல்லி கேஸ் ஃபைல் பண்ண சொல்லுங்க என்று அவனுக்கு உத்தரவிட்டு சுற்றிலும் வேடிக்கை பார்க்க தொடங்கினான் ஒரு நொடி அவனையே பார்த்து சத்யன் லோக்கல் இன்ஸ்பெக்டருக்கு அழைத்து அங்கு வருமாறு கூறி காத்திருக்க தொடங்கினான் ஆனால் ஆதித்யனோ தனக்கும் அவ்விடத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை போல சுற்றிலும் தனது வேடிக்கையை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தான் அங்கு சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தவர்களும் விபத்தை கண்ணில் கண்டவர்களும் என ஒரு கூட்டம் கூடியிருந்தது அதற்குள் அந்த நேரம் அங்கு வந்து சேர்ந்தார் அந்த ஏரியா இன்ஸ்பெக்டர் வந்தவர் ஆதித்யனுக்கு விரைப்பாக ஒரு சல்யூட் வைக்க ஒரு தலையசைப்பில் அதை ஏற்றவன் வேலையை பார்க்குமாறு அவருக்கு கண்ணை காட்டினான் அவர் அங்கு பொறுப்பெடுக்கவும் சத்யன் என்று அவனை அழைத்து கொண்டு கிளம்ப தொடங்கியவன் நொடிக்கும் குறைவாக அந்த லாரி டிரைவரிடம் தனது பார்வையை பதித்து மீட்டு கொண்டான் அங்கிருந்து கிளம்பி ஒரு உணவகத்தில் மதிய உணவை முடித்து மீண்டும் அலுவலகத்திற்கு வந்தபொழுது அந்த கேஸ் ஃபைலை பார்த்தான் இல்லை அன்றைய பொழுதை அப்படியே கடத்தினான் இங்கு சக்தியோ தனது அரை ஜன்னல் வழியாக வெளியே தெரிந்த நீலவனத்தை வெறித்து கொண்டிருந்தாள் அவள் மனதிலோ முதல் நாள் கல்லூரியில் நடந்த நிகழ்வுகளே ஓடிக்கொண்டிருந்தது மனோஜிடம் கோபமாக பேசிவிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு வேகமாக கிளம்பிய சக்தியை பார்த்து பதறி அவள் அருகில் வேகமாக சென்ற தாமரை அவளுடன் இணைந்து கொண்டாள் சற்று தூரம் அமைதியாக வந்த தாமரை அதற்கு மேல் முடியாது சக்தியிடம் என்ன நடந்தது என்று கேட்க அவளிடம் மனோஜின் காதலை உரைத்தவள் தான் அதற்கு மறுத்ததையும் முழுதாக கூறி முடித்தாள் அவள் கூறியதை பொறுமையாக கேட்ட தாமரை மனோஜ் காதலில் என்ன தப்பு இருக்கு சக்தி என்றால் திடீரென்று அவள் அவ்வாறு கூறியவுடன் கோபமாக அவளை முறைத்த சக்தி என்ன தப்பு இருக்கா அவன் என்னை காதலிக்கிறது தப்பு இல்லைன்னு சொல்றியா என்றாள் கண்டிப்பா தப்பு கிடையாது இந்த உலகத்துல யாரும் யாரையும் காதலிக்கலாம் என்றவளை முறைத்தவள் யார் வேணாலும் காதலிக்கலாம் ஆனா அவன் என்னை காதலிக்கிறா சொல்றது தான் தப்பு அதுதான் ஏன் தாமரை என்ன ஏன்னு கேட்கிற ஏன் உனக்கு தெரியாதா என்றவளிடம் தெரியாம தான் கேட்கிறேன் சக்தி நீயே சொல்லு உனக்கு கல்யாணமான விஷயம் மனோஜிக்கு தெரியுமா என்றதும் அவள் தலை மறுப்பாக அசைந்தது அப்புறம் எப்படி அவன் உன்னை காதலிச்சது தப்பாகும் அவன் கிட்ட பொறுமையா சொல்லி இருந்தாலே புரிஞ்சுக்கிட்டு விலகி இருப்பான் நம்ம மனோஜ் பத்தி உனக்கு தெரியாதா அவன் கிட்ட அவ்வளவு கோபப்பட்டு கத்தி அவனை அடிக்க கை ஓங்கி இதெல்லாம் எதுக்கு சக்தி என்றவளே குற்ற உணர்வுடன் பார்த்தாள் சக்தி தாமரை மேலும் உனக்கு மனோஜ் பிரச்சனை இல்லை நீ மறந்ததான் நினைக்கும் விஷயங்களை உனக்கு அவன் ஞாபகப்படுத்தியதான் தவறு இல்லையா என்றவள் தொடர்ந்து உன்னால எப்பவும் எதையும் மறக்க முடியாது நீ உன்னையே ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்க சக்தி உன் மனசை கேட்டுப்பார் அது சொல்லும் உண்மைய என்று கூறினாள் அவளை இடையிட்ட சக்தி என்ன உண்மை நீயா ஏதாவது உளராத தாமர மனோஜ் கிட்ட அப்படி கோபப்பட்டது தப்புதான் அதுக்காக நீ சொல்றதெல்லாம் சரின்னு ஆகிடாது என்று வாதிட நான் சொல்றதெல்லாம் சரின்னு ஆக வேண்டாம் சக்தி ஆனா உன் மனசு சொல்லலாம் இல்லையா எது சரின்னு நீ வேணா உன் மனசை கேட்டு பாரேன் என்று ராகமாக இழுத்தவளை முறைத்தவள் எதுவும் கேட்க வேண்டாம் அதற்கான அவசியமும் இல்ல இப்ப கிளம்பலாம் வீட்டுக்கு நேரமாச்சு பாட்டி காத்திருப்பாங்க என்று பேச்சே முடித்தாள் அத்துடன் இருவரும் கிளம்பினர் இப்பொழுது அதை யோசித்து பார்த்த சக்தி நீ சொன்னது சரிதான் தாமர என்னால எதையும் மறக்க முடியாது என்று தனக்குத்தானே கூறிக்கொண்டாள் அவள் நினைவுகளில் உன் அம்மா மாதிரி நீயும் எவனையாச்சும் இழுத்துட்டு போக வேண்டியது தானே ஏண்டி இங்க வந்து என் உயிரை வாங்குற என்ற குரல் வெறுப்புடன் உரைத்ததே ஓடிக்கொண்டிருந்தது உயிரை தொலைத்தேன் உன்னுள் நானே அத்தியாயம் ஐந்து முதல் நாள் இரவு வெகு நேரம் கழித்து உறுங்கி இருந்தாலும் தன் அன்றாட வழக்கமாக அதிகாலையில் எழுந்த சக்தி தன் தினசரி பயிற்சியை தன் தாத்தா வேதாவுடன் இணைந்து முடித்துவிட்டு கல்லூரிக்கு கிளம்பி கொண்டிருந்தாள் 
அந்த நேரத்தில் பாட்டி உணவு உண்ண அழைக்கவே வந்து தன் தாத்தாவுடன் அமர்ந்தவள் உணவை உண்ண தொடங்கினாள் அப்பொழுது அவர் பாட்டி தன் கணவரிடம் என்னங்க விஷயம் தெரியுமா என்று ஆரம்பிக்க அமைதியாக அவரை திரும்பி பார்த்தார் வேத மாணிக்கம் அந்த பார்வையின் அர்த்தம் அவர் மனைவிக்கு தெரியாதா தன் வாயை இருக மூடி கொண்டார் அவர் ஆனால் அவர்களையே பார்த்து கொண்டிருந்த சக்தி தன் பாட்டியிடம் என்ன பாட்டி என்ன விஷயம் எனக்கு சொல்லுங்க என்று ஆர்வமாக கேட்க வேத மாணிக்கம் அவ கடக்கரா சிவாமா வேற வேலை இல்லாம ஊர் கதை பேசிக்கிட்டு இருப்பா உனக்கு காலேஜுக்கு நேரமாகலையா என்றார் அப்பொழுதுதான் நேரத்தை பார்த்த சக்தி ஐயோ ஆமா தாத்தா நேரம் ஆகிடுச்சு நான் கிளம்புறேன் வரேன் தாத்தா என்று இருவரிடமும் சொல்லி கொண்டு தன் கல்லூரிக்கு கிளம்பினாள் தன் பேத்தி வாசலை தாண்டி செல்லும் வரை அவளையே பார்த்திருந்த வேத மாணிக்கம் பின் தனது மனைவியை நோக்கி கண்டன பார்வை பார்த்தார் அவரின் பார்வையே சொன்னது அவரின் கோபத்தை அதை கண்ட சிவகாமி என்னங்க நான் என்ன தப்பா கேட்டுட்டேன் அவனும் நம்ம பேரன் தானே என்று கேட்டுவிட இப்பொழுது வெளிப்படையாகவே முறைத்த வேத மாணிக்கம் ஓம் பேரன்னு சொல்லு சிவகாமி எனக்கு இருப்பது ரெண்டு பேத்திங்க தான் ஒருத்தி செவ்வந்தி இன்னொருத்தி என் வீட்டு மகராணி என் சிவசக்தி இப்போதைக்கு இந்த கிழவனுக்கு உறவுன்னு சொன்னா அது இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் என்று முடிக்கவும் சிவகாமிக்கு கண்கள் தானாக கலங்கிவிட்டது பேசி முடித்த அவரின் முகத்தை கவனித்த வேத மாணிக்கம் மனைவியின் கண்களில் இருந்து கண்ணீரை கண்டதும் அது எதற்காக என்று உணர்ந்தவர் போல் அடிக்கிருக்கச்சி என்னைக்கு நீ எனக்கு பொண்டாட்டியா வந்து இந்த வீட்டுக்குள்ள கால் எடுத்து வச்சியோ அப்பவே நீ எனக்குள்ள வந்துட்டடி உன்னை எப்படி நான் உறவுன்னு பிரிச்சு சொல்றது என்று கேட்கவும் என்றும் போல் இன்றும் தன் கணவரின் அன்பில் கரைந்தவர் கிழவனுக்கு பேசவா சொல்லி தரணும் யார எப்படி வழிக்கு கொண்டு வரணும்னு தெரியாதவர் மாதிரி நானும் வாய பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்று வெளியில் சடைத்து கொண்டார் அவரை கண்ட வேத மாணிக்கம் தன் வழக்கமான புன்னகையே பதிலாக கொடுத்தார் ஆனால் மீண்டும் தன் மனைவியின் முகம் சோர்வதை கண்ட வேத மாணிக்கம் என்னடி எதுக்கு இப்போ கலங்கர என்னன்னு சொல்லு என்ற நொடி அவரின் கையை பிடித்து கொண்டு அழ தொடங்கி விட்டார் அழுது கொண்டே தன் கணவரை பார்த்தவர் என் பேத்தி வாழ்க்கை எப்போங்க சரியாகும் அந்த நெல்லை அப்பர் கண்ண திறக்கவே மாட்டாரா என்று புலம்ப அவரின் கையை தட்டி கொடுத்த வேத மாணிக்கம் எல்லாம் சரியாகிடும் சிவகாமி நீ இப்படி அழுது உன் உடம்புக்கு எதுவும் இழுத்து வைக்காத அப்புறம் என் பேத்தி தான் வைத்தியம் பார்க்கணும் என்று கூறினார் எப்பொழுதும் தன் பேத்தியிடம் வைத்தியம் பார்க்க வேண்டும் என்றாலே அலரும் சிவகாமி இன்று எதையும் கண்டு கொள்ளாது இன்னமும் தெளியாத முகத்துடனேயே அமர்ந்திருந்தார் அதை கண்ட வேத மாணிக்கம் நீ ஏன் இப்படி அழுதுட்டு இருந்தா என் பேத்தியை யார் பார்த்துக்குவா அவ முன்னாடி இப்படி அழுது வைக்காத அவ கடந்து வேதனைப்படுவா என்று கூறினார் அவரை கண்டு தலையசைத்த சிவகாமி எனக்கு தெரியாதாங்க நேற்று நம்ம முத்துவ டவுனுக்கு அனுப்பி இருந்தீங்களே அவன் பேரனை பார்த்துருக்காங்க நம்ம ஊருக்கு மாற்றலாகி வந்துட்டானா அதை கேட்ட உடனே என்னவோ என் பேத்தி வாழ்க்கை சரியாகிடாதான்னு ஒரு ஆசையில பேசிட்டேங்க என்று கூறவும் உன்னை எனக்கு தெரியாதா என்ற பார்வை பார்த்தார் வேத மாணிக்கம் மேலும் உன் பேர உன் பேத்தி கூட சேர்ந்து வாழ இந்த ஊருக்கு வரல போலீஸ்காரன் அவன் வேலையை பார்க்க வந்திருக்கான் அதுக்குதான் சொல்றேன் அவனை பத்தி சக்தி முன்னாடி பேசிடாத அவன் இங்க வந்ததால எதுவும் மாறிடல எல்லாம் அப்படியேதான் இருக்கு எல்லாரும் அப்படியேதான் இருக்காங்க அதை எப்பவும் மறந்துடாத என் பேத்தி இனி ஒரு முறை கலங்கி நிக்கிறத பார்த்தா நான் உயிரோடவே இருக்கவே தகுதி இல்லாதவனா ஆகிடுவேன் சிவகாமி என்று உடையவும் தானும் கண் கலங்கினார் சிவகாமி தன்னை தேற்றி கொண்ட வேத மாணிக்கம் என் பேத்தி வாழ்க்கைய நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ கலங்காத என்று தன் இணையை தேற்றவும் மறக்கவில்லை அவரின் வார்த்தையில் சொல்ல முடியாத வகையில் ஆறுதல் கொண்டார் சிவகாமி பின்ன இருக்காதா மூன்று வருடமாக வாயை திறக்காத வேத மாணிக்கம் இன்று தன் பேத்தியின் வாழ்வை தான் பார்த்து கொள்வதாக கூறினால் தன் பேத்தியின் வாழ்வு மலர்ந்து விட்டதாகவே கருதினார் சிவகாமி வீட்டிலிருந்து கிளம்பிய சக்தி தன் பாட்டி என்ன சொல்ல வந்தார் என்று யோசித்தவாறே நடந்து கொண்டிருந்தாள் தன் தாத்தா தன்னை கிளப்பியதிலேயே அந்த விஷயம் தனக்கு தெரிவதே அவர் விரும்பவில்லை என்று உணர்ந்துதான் உடனே அங்கிருந்து கிளம்பினாள் சக்தி ஆனால் இப்பொழுது அது என்னவாக இருக்கும் என்று தனக்குத்தானே யோசித்து கொண்டிருந்தாள் இவள் இவ்வாறு தன் யோசனையிலேயே இருக்க அவளுக்கு பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த தாமரை அவளை அழைத்த குரலில் கலைந்தவள் திரும்பி பார்த்தாள் அவள் அருகே வந்து அவளை முறைத்த தாமரை எரும மாடு எரும மாடு எவ்வளோ நேரமா கூப்பிட்டு இருக்கேன் காது கேட்கலையாடி உனக்கு என்று திட்டவும் தன்னையே நொந்து கொண்டவள் சாரிடி கவனிக்கல என்று உடனே சரணடைய சக்தியை யோசனையாக பார்த்தாள் தாமரை பின்னே அவள் சாதாரணமாக இருந்தால் அவளை எருமை என்று கூறியதற்கு தாமரை ஒரு வழி ஆகி இருக்க வேண்டாமா சக்தியின் முகத்தை ஒரு நொடி கூர்ந்து பார்த்தவள் அங்கே கவலைப்படும்படி எதுவும் தெரியாததால் மேற்கொண்டு எதுவும் பேசவில்லை 
ஒரு வார கல்லூரியை அடைந்த இருவரையும் கண்டதும் அதற்காகவே காத்திருந்தது போல இவர்கள் அருகில் வந்தான் மனோஜ் வந்தவன் அன்று போலவே இன்றும் சக்தியிடம் சக்தி பிளீஸ் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் உங்ககிட்ட பேசணும் என்றதும் அவனை முறைக்க ஆரம்பித்தாள் சக்தி ஆனால் அவனோ நோ சக்தி தப்பா எதுவும் இல்லை பிளீஸ் அப்படி பார்க்காத என்னால் முடியல சக்தி என்று விட்டான் உன்னை பற்றி எதுவுமே தெரியாமல் காதல்னு சொல்லி கஷ்டப்படுத்திட்டேன் நினச்சி பார்த்தா எனக்கே என்னோட செயல் ஒத்துக்க முடியல பிளீஸ் சக்தி நான் உன்கிட்ட அப்படி பேசினதை தயவு செஞ்சு மறந்துடு எனக்கு என்னோட ஃப்ரெண்டு வேணும் சக்தி என்கிட்ட பேசாமல் மட்டும் இருக்காத பிளீஸ் என்றவன் தாமரையிடம் தாமரை பிளீஸ் நீயாச்சும் சொல்லேன் என்றான் தாமரை அவனை முறைத்தவள் நான் ஏன் சொல்லணும் சார் சார் மட்டும் என்கிட்ட சொல்லிட்டு அல்லவா சொன்னீங்க என்று முறைக்க அவளை பாவமாக பார்த்தவன் சக்தியிடம் மீண்டும் திரும்பினான் சக்தி பிளீஸ் தெரியாம பண்ணிட்டேண்டா என்கிட்ட பேசு சக்தி வேணும்னா நேற்று கை ஓங்கினல்ல இன்னைக்கு அரைஞ்சிடு சக்தி என்று தன் கண்ணத்தை திருப்பி காட்டவும் தாமரை சிரிக்க தொடங்கிவிட்டாள் அவளை முறைத்த சக்தி மனோஜிடம் திரும்பி நான் தான் சாரி கேட்கணும் மனோஜ் உன்னை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சோ நேத்து நான் அப்படி கோவப்பட்டது தப்புதான் நான் பொறுமையா சொல்லி இருந்தான் நீயே புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்ப என்றாள் இல்ல சக்தி நானும் தப்பு தான் உன்னை ரொம்ப காயப்படுத்திட்டேன் ஐ எம் சாரி என்றான் இவர்களையே பார்த்து கொண்டிருந்த தாமரை ஐயோ போதும் சாரி ரொம்ப லென்தா போகுது தாங்க முடியல நான் பாவம் இல்லையா விட்டுடுங்கப்பா என்றாள் அவள் கூறியதை கேட்ட மற்ற இருவரும் தங்களை மறந்து சிரிக்க தொடங்க அந்த நண்பர்கள் குழு தங்கள் வகுப்பறையை நோக்கி நகர்ந்தது அதே நேரம் அழகிய நல்லூர் கிராமத்தில் உள்ள மற்றொரு வீட்டின் சமையல் அறையில் பாத்திரங்கள் உருண்டு கொண்டிருந்தன அந்த ஒளிக்கு ஏற்றவாறு இறைந்து கொண்டிருந்தார் அந்த வீட்டின் தலைவி மங்கையர்கரசி அவரின் சத்தத்தை சற்றும் கண்டு கொள்ளாமல் வாசலில் நேற்றைய செய்தித்தாளை ஒரு வரி விடாமல் படித்து கொண்டிருந்தார் அவரின் கணவர் கந்தகுரு பின்னே அவர் மனைவியை எதிர்த்து பேசிவிட்டால் அவரது சொல் அம்புகள் இவரை வதைத்து விடுமே பிறகு அவர் எவ்வாறு வாயை திறப்பார் அப்படி யாரைத்தான் வசைப்பாடி கொண்டிருக்கிறார் மங்க என்றால் அவரின் மகனைத்தான் ஆம் திருநெல்வேலிக்கு ஆபீசரா வந்திருக்கான் ஆனா பெத்தவள ஒரு எட்டு வந்து பார்க்க முடியல அந்த பெரிய மனுஷனுக்கு அவன் எப்படி வருவான் அவன் தான் அந்த பெரியவங்க பேச்சு கேட்டு ஆடுறானே இது தெய்வத்துக்கே அடுக்குமா பெத்த புள்ளைய மூணு வருஷமா கண்ணால பார்க்க கூட முடியாம பண்ணிட்டாளே அந்த பாவி அவ நல்லா இருப்பாளா அவ என்னைக்கு அந்த வீட்டுல காலை எடுத்து வச்சாலும் அன்னைக்கு பிடிச்சது எனக்கு என்னை என் வீட்டை விட்டு துரத்தினதும் இல்லாம கடைசியில என் பிள்ளையும் பிரிச்சுட்டாளே என்று ஒரு பாடு புலம்பி தீர்த்து கொண்டிருந்தார் அவர் அந்த நேரம் வீட்டினுள் நுழைந்தாள் நந்தினி கந்தகுரு மங்கையர்கரசியின் கடைசி மகள் அவளிடமும் தன் பாட்டை அவர் மீண்டும் படிக்க அவளோ இது எல்லாத்துக்கும் அவதாமா காரணம் எல்லாம் அவளால வந்தது என்னைக்கு இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அவள் அண்ணன் தலையில கட்டினாங்களோ அன்னைக்கு எல்லாம் போச்சு என்று கூறி தான் அவரின் மகள் என்பதை நிரூபித்தாள் அவர்கள் இருவரையும் பார்த்த கந்தகுரு மானசீகமாக தலையில் அடித்து கொண்டார் இவர்கள் வீட்டில் இடியே விழுந்தால் கூட அதுவும் சக்தியால் தான் என்று கூறுவார்கள் அன்னையும் மகளும் என்று நொந்து கொண்டார் அந்த பெரிய மனிதர் ஆனால் எல்லாம் மனதிற்குள் மட்டுமே வெளியே தான் தீவிரமாக படித்து கொண்டிருந்தாரே இவர்கள்தான் சிவ ஆதித்யனின் பெற்றோர் ஆதித்யன் திருநெல்வேலிக்கே மாற்றலாகி வந்ததை அவனாக இவர்களிடம் கூறவும் இல்லை நேரிலும் இவர்களை இதுவரை வந்து பார்க்கவும் இல்லை அதற்குத்தான் சக்தி அவளாகி கொண்டிருந்தாள் இந்த தாய்க்கும் மகளுக்கும் இடையில் ஆனால் ஆதித்யன் இப்பொழுதுதான் என்று இல்லாமல் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாகவே அப்படித்தான் அதற்கு முன்பும் கூட அவனுக்கு குடும்பத்தோடு பெரிய ஒட்டுதல் இருந்ததில்லை ஆனால் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக முற்றிலும் இல்லாமலேயே போய்விட்டது ஆனால் அவன் அவர்களை தவிர்ப்பது சக்தியின் மீதான அவர்களின் வன்மத்தை அதிகரித்து அவர்கள் அவளை நோக செய்வதை சம்பந்தப்பட்டவன் அறியாதது யாரின் குற்றம் இவர்கள் இவ்வாறு பேசுவதற்கும் நடந்து கொள்வதற்கும் சிவ ஆதித்யன்தான் காரணம் என்று சக்தி நினைப்பது யாரின் குற்றம் அவன் இப்படி இவர்களை ஒரேடியாக வெறுக்கும் அளவிற்கு என்ன நடந்தது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அத்தியாயம் ஆறு காலை தன் அலுவலகத்தில் நுழைந்த சிவ ஆதித்யன் அவன் முன்னிருந்த கோப்புகளில் மூழ்கியிருந்தான் அவன் மனம் தீவிரமாக எதையோ சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தது நேற்று தன்னை அடிக்க வந்த லாரி அந்த ஓட்டுநர் இன்ஸ்பெக்டர் என்று எல்லோரையும் தன் மனக்கண்ணில் நிறுத்தி நிதானமாக அலசி கொண்டிருந்தான் அவன் அந்த நேரம் கதவை தட்டி உள்ளே நுழைந்தான் சத்யன் அவனை கண்டதும் வாங்க சத்யன் கம் அண்ட் சிட் என்று கூறி அவன் அமரும் வரை காத்திருந்தவன் நேற்று நடந்த ஆக்சிடென்ட் பத்தி என்ன நினைக்கிற சத்யா என்றான் எடுத்த எடுப்பில் 
அவரை பார்த்து சத்தியன் உடனே சார் அது ஆக்சிடென்ட்டே இல்லைன்னு எனக்கு தோணுது சார் என்றதும் அவனை மெச்சும் பார்வை பார்த்த ஆதித்யன் எப்படி சத்தியா அவ்வளோ நம்பிக்கையாக சொல்கிறீங்க சார் அந்த டிரைவர் உண்மையை சொல்லலைன்னு எனக்கு தோணுது சார் நேற்றே அவனை ரெண்டு தட்டு தட்டி இருந்தால் எல்லாத்தையும் சொல்லி இருப்பான் அது மட்டும் இல்லை அந்த லாரி கொஞ்சம் தூரமாக வரும்போதே பார்த்துட்டு தான் சார் இருந்தேன் நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால என்னால் நல்லாவே பார்க்க முடிஞ்சுது அவ்வளோ வேகமாக எல்லாம் வரலை நம்ம பக்கத்தில் வந்ததும் தான் லாரி வேகம் எடுத்தது சார் எனக்கு என்னமோ உங்களுக்கு போட்ட ஸ்கெச்சுன்னு தோணுது சார் என்று நீளமாக கூறி முடித்தான் அவன் கூறும் வரை இடையில் பேசாமல் கவனித்த ஆதித்யன் அவன் முடித்ததும் வெல் சத்யா நீங்கள் நேற்று முழுக்க யோசித்து இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க குட் என்றான் சத்யன் இவன் நம்மை பாராட்டுகிறானா இல்லை திட்டுகிறானா என்று தெரியாமல் முழிக்க அவன் மீண்டும் பேச தொடங்கிய ஆதித்யன் நேற்று அந்த டிரைவரை விசாரிச்சிங்களே எவ்வளோ நாளாக லாரி ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறதா சொன்னான் என்று கேட்டான் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக இதே தொழில் பண்ணுறதா சொன்னான் சார் ம் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக லாரி டிரைவராக இருக்கான்னா கண்ட்ரோல் போன அடுத்த செகண்ட் அவனுக்கு இடது பக்கமாக இருந்த மரத்தில் மோதி வண்டியை நிறுத்தியிருப்பான் அதை விட்டு தேவையே இல்லாமல் ரைட் எடுத்து நம்ம கிட்ட வந்து இளநீர் கடையில் மோதி ஆக்ஷன் சீன் காட்டி இருக்க வேண்டாமே என்றவன் தொடர்ந்து அது மட்டும் இல்லை அவன் வண்டியை மோதணுங்கிற எண்ணத்தில் வரல அவனுக்கு தேவை எனக்கு பயம் காட்டணும் ஆக இங்கே யாருக்கோ நான் பயப்படுறது தேவையாக இருக்கு என்று யோசனையிலேயே முடித்தான் அப்பொழுது சத்யன் சார் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட விசாரிக்கலாம் சார் அந்த டிரைவரை கவனிக்கிற விதத்தில் கவனிச்சா சொல்லிடுவான் சார் என்றான் அவன் அவ்வாறு கூறியதும் சத்தமாக சிரித்த ஆதித்யன் என் கெஸ்ஸிங் சரியா இருந்தா அவன் இப்போ ஸ்டேஷன்ல இருக்க மாட்டான் என்றான் அவன் கூறியதை கேட்டு அதிர்ந்த அவனையே பார்த்தான் சத்யன் இப்பொழுது என்ன சத்யா நம்ப முடியலையா நீ ஸ்டேஷனுக்கு வேணும்னா கால் பண்ணி கேட்டு பாரேன் என்று வேறு கூறினான் இப்பொழுது மேலும் முடித்த சத்யா அவனையே பார்த்து கொண்டிருக்க ம் கால் எம் அந்த டிரைவர் என்ன சொன்னான்னு கேளு என்றான் உத்தரவாக தன் தொலைபேசி மூலம் அந்த ஏரியா இன்ஸ்பெக்டருக்கு அழைத்த சத்யன் அவரிடம் பேசி முடித்து ஆதித்யனிடம் தன் தலையை இடவளமாக ஆட்டினான் தன் வழக்கமான புன்னகையை பதிலாக கொடுத்த ஆதித்யன் இனிதான் இந்த கேஸ் ஆரம்பிக்கவே போகுது சத்யா என்றான் ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணியா நான் இந்த ஊருக்குள்ளே வந்து முழுசாக ஒரு நாள் கூட முடியல ஆனால் நான் வந்து இறங்கின மூணு மணி நேரமாக என்னை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கான் நான் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னு என்னையே தொடர்ந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக காய் நகர்த்தி ஆக்சிடென்ட் பிளான் போட்டிருக்கான் ஸோ இங்கே நம்ம இடத்துலேயே ஒருத்தருக்கு வைத்தியம் பண்ண வேண்டியிருக்கு என்று தனக்கு தானே கூறி கொண்டவன் சட்டென்று எழுந்து நீ வா அந்த இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு முறை பார்த்து நலம் விசாரிச்சுட்டு வந்துடலாம் என்று அழைக்கவும் அவனுடன் கிளம்பினான் சத்யன் அன்றைய கல்லூரி வகுப்புகள் முடிந்து நூலகத்தில் தனக்கு தேவையான சில குறிப்புகளை எடுத்துக்கொண்டிருந்த சக்தி அப்பொழுதுதான் நேரத்தையே பார்த்தாள் தன் தோழி தாமரையை பார்க்க அவளும் மேசையில் தலையை சாய்த்து உறங்கி இருந்தாள் அவளை அழைத்து கொண்டு கிளம்பியவள் பேருந்து நிலையத்தை அடைந்து தாங்கள் வழக்கமாக செல்லும் பேருந்திற்காக காத்திருக்க தோழிகள் தங்கள் அரட்டையை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தனர் அப்பொழுது திடீரென்று தாமரை சக்தியை கைகளில் சுரண்டவே அவளை திரும்பி பார்த்த சக்தி என்ன என்பது போல பார்க்க அவளுக்கு பதில் கூறாமல் அந்த பேருந்து நிலையத்திற்கு எதிரில் இருந்த ஒரு கடையை பயத்துடன் நோக்கி கொண்டிருந்தாள் அவள் அப்பொழுதுதான் அவள் பார்வையை உணர்ந்த சக்தி தானும் அந்த கடையை திரும்பி பார்க்க அங்கே அவளையே கண்ணெடுக்காமல் நோக்கி கொண்டிருந்தான் அவன் அவன் துரைபாண்டியன் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சக்தியின் வாழ்க்கை தடம் மாறி போக காரணமானவன் அவனை சக்தி வெறுப்புடன் நோக்கி கொண்டிருக்கும் பொழுதே சாலையை கடந்து இவர்களிடம் வந்தவன் என்னம்மா மாமம் பொண்ணு எப்படி இருக்க என்று விட்டு உன் புருஷன் கூட ரொம்ப அழகா குடும்பம் நடத்திடையாமே என்றான் சக்தி முறைக்கவும் ஊர்ல பேசிக்கிறாங்கம்மா சக்திய போல உண்டான்னு என்று கூறவும் அவனை மேலும் முறைத்த சக்தி தாமரையிடம் வர வர தெருவில் நாய்க தொல்லை அதிகமாகிடுச்சு தாமர நிம்மதியாக நடக்க கூட முடியல என்றாள் அவள் அவ்வாறு கூறவும் கண்களில் வழிந்த குரோதத்தோடு ஆமாம் நான் நாய் தான் ஆனால் எனக்குன்னு வீடு இருக்கு கூடவே என் பொண்டாட்டி இருக்கா அப்பா அம்மா எல்லாம் இருக்காங்க ஆனால் மேடம் எப்படி என்றாள் என்ன சொல்ல வர துரப்பாண்டி சீக்கிரமாக சொல்லிட்டு கிளம்பினா எனக்கு வசதியாக இருக்கும் என் நேரத்தை வீணாக்காத ஏன்னா நான் உன்னை போல வீணா ஊரை சுத்திக்கிட்டு திரியல பாரு என்றவுடன் அவன் வெறி பிடித்தவன் போல ஆனான் எப்படியாவது அவளை காயப்படுத்தி விடும் நோக்கில் ம் பரவாயில்ல புருஷ உன்னை கண்டுக்காம விட்டுட்டு போயே உனக்கு இவ்வளோ திமுறு இருக்க இன்னும் நீ அவனோட நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருந்தா எவ்வளோ திமுறு இருக்கும் உனக்கு என்று விட்டான் 
அவன் தன்னை சீண்டும் பொழுது கண்டு கொள்ளாத சக்தி அவன் தன் திருமண வாழ்க்கையை விமர்சிக்கவும் உடைய தொடங்கினாள் ஆனால் அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் அவனை முறைத்து கொண்டிருந்தாள் அவள் கணவனை பற்றி பேசினால் அவளால் பதில் சொல்ல முடியாமல் திணறுவாள் என்று எதிர்பார்த்த துரைப்பாண்டி அவள் முறைப்பில் மேலும் கடுப்பாகி ஏன் செல்லாம் மாமனை முறைக்கிற ஒன்னும் கெட்டு போகல நீ இப்பவும் அப்படியே தான் இருக்க நீ மட்டும் சரின்னு சொல்ல இப்ப கூட மாம உன்னை அப்படியே தூக்கிட்டு பறந்து போயிடுவேன் வீட்டுலதான் பொண்டாட்டி இருக்கா மாமனோட தோப்பு வீடு இன்னும் காலியா தான் இருக்கு என்றவுடன் சக்திக்கு எங்கிருந்து தான் அவ்வளவு கோபம் வந்ததோ அவனை நோக்கி தன் கையை வீசி இருந்தாள் அவள் இவ்வாறு தன்னை பொதுவெளியில் வைத்து அடித்து விடுவாள் என்பதை எதிர்பார்க்காத துரைப்பாண்டி திகைத்து நின்றது ஒரு நொடிதான் கனப்பொழுதில் தன்னை மீட்டுக் கொண்டவன் அவள் எதிர்பார்க்காத நேரம் எட்டி அவள் கையை பிடித்து விட்டான் அத்தனை பேர் முன்னிலையில் அவன் கையை பிடிக்கவும் சக்தி கோபமாக மரியாதைய கையை விட்டுட்டு துரப்பாண்டி இல்ல நீ உயிரோடவே இருக்க மாட்ட என்று மிரட்ட தொடங்கினாள் அவளை கண்டு அசிங்கமாக சிரித்தவன் உன் கையை பிடிச்சதுக்கே உயிரோடவே இருக்க மாட்டேனா செல்லம் ஆனா பாரே இனிமேதான் வேடிக்கையே என்றதும் அவனை முடிந்து மட்டும் முறைத்தவள் நீ என்கிட்ட இப்படி நடந்துகிட்டது மட்டும் என் தாத்தாவுக்கு தெரிஞ்சது என்ன நடக்கும்னு நீயே யோசிச்சுக்கோ என்றாள் அதற்கு துரைப்பாண்டி ஏதோ பதில் சொல்ல தொடங்கிய நேரம் அவனை முட்டி தள்ளுவது போல வந்து நின்றது அந்த இரு சக்கர வாங்கனம் யாரோ என்று திட்ட வாயை திறந்த துரைப்பாண்டி வண்டியில் அமர்ந்திருந்தவனை பார்த்து நின்ற இடத்திலேயே உரைந்தான் அதற்குள் வண்டியை விட்டு இறங்கிய சத்தியன் சக்தியின் கையை பிடித்திருந்த துரைப்பாண்டியை முறைத்த முறைப்பில் அவன் கை தானாகவே சக்தியின் கையை விட்டு விட்டது அவன் கையை விட்டதும் அவனை நோக்கி நடக்க தொடங்கிய சத்தியனை தடுத்த ஆதித்யன் வண்டியை விட்டு இறங்கி மெதுவாக தன் கைகளை மேலே தூக்கி நெட்டி முறித்தான் அதே நிதானத்தோடு அவன் துரைப்பாண்டியை பார்க்கவே அவன் பார்வையின் பொருள் உணர்ந்த துரைப்பாண்டி வெளிப்படையாகவே நடுங்க தொடங்கினான் அவன் அருகில் வந்தவன் ஓங்கி வைத்த அறையில் பொறி கலங்கியது துரைப்பாண்டியனுக்கு ஆனால் ஆதித்யனுக்கு அது போதவில்லை போலும் அவன் தலைமுடியை தன் கைகளில் பிடித்து கொண்டவன் அதை தன் விருப்பத்திற்கு ஆட்டி கொண்டே என்னடா ஈவ் டீசிங்கா ரோட்ல போனா கையை பிடிச்சி இழுப்பியா என்று இன்னொரு அறை வைக்கவும் ஒரு நொடி ஒன்றும் புரியவில்லை துரைப்பாண்டியனுக்கு அவனிடமிருந்து தப்பித்தால் போதும் என்று அவனை கண்டு கை கூப்பியவனை உதறி தள்ளினான் ஆதித்யன் ஆனால் அதற்கே இரண்டு அடி தள்ளி விழுந்தான் அவன் கீழே விழுந்தவுடன் வலியையும் பாராத ஓட தொடங்கிய துரைப்பாண்டியை சத்தியன் பிடிக்க செல்லவே சத்தியன் அவனை விடு எங்கேயும் போயிட மாட்டான் என்று நிறுத்தியவன் அப்பொழுதுதான் சக்தியின் புறம் திரும்பினான் அவளோ துரைப்பாண்டி தன் கையை விட்டதை கூட உணராது அப்படியே நின்றிருந்தாள் அவளை கண்டு ஒரு நொடி இலகினாலும் உடனேயே கண்களில் அலட்சியத்தை கொண்டு வந்தவன் அவளை நோக்கி நடந்தான் அப்பொழுதும் சக்தி அசையாமல் இருக்கவே அவள் முன் தன் விரல்களை சொடுக்கியவன் உன் பேர் என்ன என்றான் அதுவரை திகைத்து நின்றிருந்த சக்தி அவனின் கேள்வியில் உயிர் பெற்றாள் இதுவரை மறந்ததாக நினைத்திருந்த அனைத்தும் கண்முன் ஓடி மறைய அவனுக்கு பதில் சொல்லாது தானும் அலட்சியமாக அவனை முறைத்தாள் அதனை கண்ட ஆதித்யன் அதானே இவ திமுர் குறையவே குறையாது என்று மனதில் சொல்லி கொண்டவன் வெளியே விரைப்பாக நின்றிருந்தான் அவள் பதில் சொல்லாத நிற்கவும் மீண்டும் பேர் என்னன்னு கேட்டேன் காது கேட்காதா செவிடா இல்லை ஊமையா என்று கேட்டான் இம்முறை சத்தமாக அவள் அப்பொழுதும் அமைதியாக நிற்கவே தன் கையை மறு கையால் தேய்த்து விட்டு கொண்டே அவளை நோக்கி ஒரு அடி முன்னால் வைக்கவும் அவள் வாய் தானாக திறந்தது சிவசக்தி என்று அவள் பெயரை கூறவும் தன் காதை குறைந்தவன் உம் கேட்கல சத்தமா எனவும் சிவசக்தி செந்தில் நாதன் என்றாள் சிவசக்தி செந்தில் நாதன் தனக்குத்தானே சொல்லி கொண்டவன் ஆமா உன் பேரை தானே கேட்டேன் இந்த செந்தில் நாதன் யாரு எனவும் அவனை தீப்பார்வை பார்த்தாள் சக்தி அவள் அப்படி பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே இவர்கள் ஊருக்கு செல்லும் பேருந்து வரவே தாமரை சக்தியை நெருங்கி அவள் கையை பிடித்தாள் சக்தி தானும் பேருந்தை பார்த்து விட்டவள் பேருந்தை நோக்கி நடக்க தொடங்கினாள் அவள் தனக்கு பதில் சொல்லாது தன்னை தாண்டி நடக்க தொடங்கவும் சினம் தலைக்கேற அவள் கையை பிடித்து பின்னால் வளைக்க நடக்க தொடங்கியவள் அப்படியே முழுவதுமாக அவன் மீது சாய்ந்தாள் அந்த நேரம் சரியாக பேருந்து வந்து நிற்கவே தாமரையை பார்த்தவன் நீ கிளம்பு உன் ஃப்ரெண்ட் இன்னைக்கு உன் கூட வரமாட்டா என்று கூறவும் திரு திருவென முடித்த தாமரை சக்தியை பார்க்க அவள் அவனிடமிருந்து தன்னை விடுவிக்க போராடி கொண்டிருந்தாள் அவனோ இதற்கும் தனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்பதை போல அமைதியாக நின்றாலும் அவன் பிடி இரும்பாக இருந்தது சக்தியை பார்த்த தாமரை பாவமாக முழிக்கவும் அவளும் நீ கிளம்பு தாமரை என்றாள் அவள் தயங்கி கொண்டே அந்த பேருந்தில் ஏறவும் பேருந்து புறப்பட்டது அதுவரை பிடித்திருந்த கையை அவன் விடவும் கையை தேய்த்து விட்டு கொண்டவள் கையை பார்க்க கன்றி சிவந்து இருந்தது 
அவளையே பார்த்தவன் சத்தியனிடம் சத்தியன் நீ ஆட்டோ பிடிச்சு போயிடு வண்டிய நாளைக்கு எடுத்துக்கோ என்றதும் ஒன்றும் புரியாவிட்டாலும் சரி என்று மண்டையை ஆட்டினான் அவன் சக்தியிடம் திரும்பி போலாமா என்றவன் வண்டியை நோக்கி நடக்க அவளோ இருந்த இடத்தில் இருந்து அசையவே இல்லை வண்டிக்கு அருகில் சென்றவன் திரும்பி முறைக்கவும் இன்னும் அழுத்தமாக அதே இடத்தில் நின்றாள் தேங்கி போன ஒரு நதி என இன்று நானடா தாங்கி பிடிக்க உன் தோள்கள் இல்லையே தன்னந்தனி காட்டில் எந்தன் காதல் வாட அத்தியாயம் ஏழு தன் வண்டிக்கு அருகில் சென்று திரும்பி பார்த்த ஆதித்யன் சக்தி நின்ற இடத்திலேயே நிற்பதை கண்ட அவளிடம் போலாம்னு சொன்னேன் என்றான் மீண்டும் அவனை முறைத்தவள் பதில் எதுவும் சொல்லாமல் அமைதியாக நிற்கவும் அவள் அருகில் வந்தவன் அவள் கையை முழங்கைக்கு மேலாக பற்றி தன் அருகே இழுக்கவும் சுற்றிலும் திரும்பி பார்த்தாலே தவிர அப்பொழுதும் வாயை திறக்கவில்லை அவளின் அழுத்தத்தில் சினம் தலைக்கேற அவளை முறைத்தவன் சுற்றுப்புறம் உணர்ந்து தன் பிடியை தளர்த்தினான் ஆனால் பிடித்த கையை விடவில்லை அவள் கண்களையே பார்க்க அங்கே கோபம் மட்டுமே அவன் பார்வையில் சிறிதும் மாற்றமில்லை சக்தியிடம் அவள் அப்படியே நிற்க ஒரு நிலைக்கு மேல் அவள் கையை பிடித்தவன் தன் வண்டிக்கு அருகில் அவளை இழுத்து சென்றான் அவள் கையை விட்டு அவன் வண்டியை எடுக்கும் நேரத்தில் சக்தி வேகமாக அவனை விட்டு விலகி நடந்தாள் வழியில் சென்ற ஆட்டோவை கை காட்டியவள் அதில் ஏற முற்படும் நேரம் அவளை பின்புறமாக இழுத்தவன் அந்த ஆட்டோக்காரனை முறைத்த முறைப்பில் அடுத்த நொடி அவன் அங்கு நிற்கவில்லை அவளை நோக்கி திரும்பியவன் நீ இன்னைக்கு எப்படி வீட்டுக்கு போறேன்னு பார்க்கறேண்டி என்று சவாலாக கூறவும் சக்தி அவனை அலட்சியமாக பார்க்க அந்த கண்களில் வழிந்த அலட்சியம் ஆதித்யனை ஏதோ செய்தது மட்டும் உண்மை அவள் அழுத்தம் அவனை மேலும் கோபத்திற்குள்ளாக்கியது அவனுக்கு தன்மீதே கோபம் தாலி கட்டியதை தவிர அவளுக்கு தான் ஒன்றும் செய்யவில்லை என்று அவன் அறிந்தே இருந்தானே ஆனால் அதை அவளிடம் மட்டுமல்ல யாரிடமும் தன்னால் ஒத்துக்கொள்ள முடியாது என்பதையும் அவன் அறிவான் அதனால்தான் அவனின் கோபமும் ஆனால் அதுவும் வடிகால் இல்லாமல் சக்தி தலை மீதே விழுவதுதான் வேதனை இவன் தன் யோசனையில் மூழ்கி இருக்க அதை பயன்படுத்தி சக்தி கையை விடுவித்து கொண்டவள் தன் கையை பார்க்க கன்றி சிவந்து போயிருந்தது கையை ஒரு நொடி பார்த்தவள் மீண்டும் நிமிர்ந்து அவனை பார்க்க அவள் கையை விடுவித்து கொண்டதிலேயே சுதாரித்தவன் அவள் செய்கையை சுவாரஸ்யமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவள் கையை பார்த்தது தேய்த்து விட்டு கொண்டது மீண்டும் தன்னை நிமிர்ந்து பார்த்தது வரை அவளையே பார்த்திருந்தவன் அவள் ஏதாவது கேட்பாள் என்று நினைக்க அவள் அப்பொழுதும் வாயை திறக்கவில்லை சரியான அழுத்தக்காரி என்ன ஆனாலும் இவளோட திமுர் மட்டும் குறையவே குறையாது என்று தனக்குள் கூறிக்கொண்டவன் மனமோ ஆனால் அதுவும் அவளுக்கு அழகாத்தான் இருக்கு என்று கூறிக்கொண்டது அவள் வாயை திறக்க மாட்டாள் என்பதை உணர்ந்தவன் தன் அலைபேசியை எடுத்து யாரையோ அழைத்தான் எதிர்முனை அழைப்பை ஏற்றதும் முத்தண்ண எங்க இருக்கீங்க என்றான் அதற்கு அந்த முத்தண்ணன் பதில் கூறியதும் உடனே சக்தி படிக்கிற காலேஜ் கிட்ட வாங்க என்றதும் அவர் பதற அவரிடம் ஒண்ணும் இல்லைண்ணா சக்தி வீட்டுக்கு போகணும்ல லேட் ஆகவே பஸ் போயிடுச்சு போல இங்க பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நின்னுட்டு இருக்கா அதான் உங்களை கூப்பிட்டேன் என்று கோர்வையாக கூறி முடிக்கவும் அவர் இதோ தம்பி உடனே வரேன் பத்து நிமிஷத்துல அங்கன இருப்பேன் தம்பி என்று உரைத்து அணைப்பை துண்டித்தார் அதுவரை அவனையே கண் அகல பார்த்து கொண்டிருந்த சக்தி அவன் கூறிய பொய்யில் வெகுண்டாள் பஸ்ஸையும் இவனே அனுப்பிட்டு என்னையும் போக விடாம பண்ணிட்டு போய் வேற சொல்றான் என்று நினைத்து கொண்டவள் அவனோடு தனித்து செல்ல வேண்டாம் என்பதில் மனதிற்குள் நிம்மதியாக உணர்ந்தாள் ஆனால் அவள் நிம்மதிக்கு ஆயுள் சொற்பம் என்று அப்பொழுது அவள் அறியவில்லை அலைபேசியில் தன் பேச்சை முடித்த ஆதித்யன் சக்தியின் முகத்தில் வந்து போகும் உணர்வுகளை தான் கணக்கெடுத்து கொண்டிருந்தான் இறுதியாக அவள் முகத்தில் நிறைந்த அமைதி எதனால் என்று உணர்ந்தவன் உன்னை அவ்வளோ ஈஸியா விட்டுவிட மாட்டேண்டி என் பொண்டாட்டி என்று தனக்குத்தானே கூறிக்கொண்டு முத்துவுக்காக காத்திருந்தான் அவள் இவனையே பார்த்திருந்தவள் அமைதியாக வேடிக்கை பார்க்க தொடங்கினாள் சுற்றிலும் ஒரு சிலர் இவர்களை வினோதமாக பார்க்க ஆனால் சம்பந்தப்பட்ட இருவரும் அதை ஒரு துளி கூட பொருட்படுத்தவில்லை ஒரு வழியாக முத்து காரை எடுத்து வந்தவர் இவனை கண்டதும் காரை விட்டு இறங்கி இவனிடத்தில் ஓடி வந்தார் வந்தவர் தம்பி எப்படி இருக்கீங்க தம்பி நல்லா இருக்கீங்களா ஐயா எப்படி இருக்காரு என்று வரிசையாக கேட்க அவரை பார்த்து புன்னகைத்தவன் நல்லா இருக்கேன் முத்தண்ணா மாமாவும் நல்லா இருக்காங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அண்ணி எப்படி இருக்கு என்று அவரிடம் விசாரித்து கொண்டிருந்தான் ஒரு வழியாக இருவரும் பேசி முடிக்கவும் அவரிடம் அப்புறம் எனக்கு ஒரு வேலை பண்ணுங்க முத்தண்ணா என்றவன் தன் வண்டி சாவியை அவரிடம் நீட்டி இது என் கூட வேலை பார்க்கறவரோட வண்டி இத கொஞ்சம் அவர் வீட்டுல விட்டுடுங்க என்றதுடன் சத்தியன் அலைபேசி எண்ணையும் அவரிடம் கொடுத்தான் அவர் சரிங்க தம்பி பாப்பாவை வீட்டுல விட்டுட்டு வந்து வண்டியை கொண்டு போய் விட்டுடுறேன் தம்பி எனவும் 
இல்ல முத்தண்ணா அவருக்கு வண்டி கொஞ்சம் அவசரமா தேவைப்படுது நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க கார் சாவிய எங்கிட்ட கொடுத்துட்டு வண்டி எடுத்துட்டு போங்க நான் இவளை வீட்டுல விட்டுடுறேன் என்று கூறவும் மறு பேச்சு பேசாமல் சாவியை அவனிடம் நீட்டினார் இவர்கள் இருவரும் பேசுவதையே அதிர்ந்து போய் பார்த்து கொண்டிருந்த சக்தி என்னடா நடக்குது இங்க என்பது போல நின்றிருந்தாள் முத்தண்ணன் கிளம்பவும் சுய உணர்வு பெற்றவள் ஆதித்யனை திரும்பி பார்த்து விட்டு முத்துவை தடுக்க முயல அதற்குள் ஆதித்யன் அவள் கையை பிடித்து தன் அருகே இழுத்து நிற்க வைத்துக் கொண்டான் முத்து கிளம்பி செல்ல இவள் கையை பிடித்து காருக்கு அழைத்து செல்வது போல் தோன்றினாலும் கிட்டத்தட்ட அவளை காரை நோக்கி இழுத்து சென்றான் கார் அருகே வரவும் தன் கைப்பிடியிலேயே அவளை காருக்குள் ஏற்றியவன் கதவை மூடி மறுபக்கம் ஏறினான் இத்தனைக்கும் அவள் ஒரு வார்த்தை கூட வாயை திறக்காமல் இருப்பதை நினைத்து கொண்டவன் அவளை பேச வைக்காமல் விடுவதா இல்லை கார் கிளம்பி சற்று தூரம் வரை அமைதியாக இருந்த சக்தி கார் தன் வீட்டிற்கு செல்லாமல் வேறு பாதையில் செல்லவும் அவனை திரும்பி பார்க்க அவனோ கடமையே கண்ணாக கார் ஓட்டி கொண்டிருந்தான் அவனாக எதுவும் கூற மாட்டான் என்பதை உணர்ந்த சக்தி எங்க கூட்டிட்டு போறீங்க என்னை என்று இறைந்தாள் அதற்கு பதில் சொல்லாத அவன் சாலையிலேயே கவனமாக இருக்கவும் இது தான் பேசாமல் இருந்ததற்கு அவனின் பதில் நடவடிக்கை என்பதை உணர்ந்து கொண்டாள் அவனை முறைத்து விட்டு மீண்டும் எங்க கூட்டிட்டு போறீங்க என்ன கேட்கறது காதல விழலியா என்று கிட்டத்தட்ட கத்தினாள் அவன் அமைதியாக அவளை திரும்பி பார்த்து மீண்டும் சாலையை பார்க்கவும் உம் மூணு வருஷம் இருக்கேனா செத்தே நான் கூட தெரியாது ஒரு மூணு நிமிஷம் இவர் கேள்விக்கு பதில் சொல்லலையாம் பழி வாங்குறார் அப்ப நான் யார்கிட்ட போய் சொல்றது இல்ல யார பழி வாங்குறது என்று நினைத்து கொண்டவள் அவனிடம் கார நிறுத்துங்க என்றாள் அவன் கண்டு கொள்ளாமல் போக இப்ப கார நிறுத்தல இப்படியே கதவை திறந்து கீழே குதிச்சிடுவேன் என்று மிரட்டவும் சத்தமாக சிரித்தவன் நிறைய சினிமா பாக்குறியோ இந்த மூணு வருஷமா என்று கேட்க அவனை முறைத்தவள் கதவை திறக்க முயற்சிக்க அது சென்டர் லாக் ஆகியிருந்தது அவனை திரும்பி பார்க்க அவனும் புன்னகை மாறாமல் உன்னை எங்கேயும் தூக்கிட்டு போற ஐடியா எல்லாம் இல்ல கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருந்தா ஒழுங்கா வீட்டுக்கு போவோம் இல்லைன்னா எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல கார்லயே குடும்பம் நடத்துவோம் என்று கூறி கண்ணடிக்க அவனின் இந்த அவதாரத்தில் அதிர்ந்து நின்றது என்னவோ சக்தி தான் கடந்து விட்ட மூன்று ஆண்டுகளை கழித்து விட்டாலும் அவளை பார்த்த நொடி முதல் ருத்ரமூர்த்தியாக மட்டுமே காட்சி அளிப்பவன் இன்று இப்படி பேசினால் அவளும் என்னதான் செய்வாள் இவனுக்கு என்ன ஆயிற்று என்ற ஆராய்ச்சியில் அவள் இருக்க அவனோ இவர்களின் வீட்டுக்கு செல்லும் வழியில் வண்டியை திருப்ப அப்பொழுதுதான் அதை கவனித்தவள் அவன் தன்னை அச்சப்படுத்தவே அவ்வாறு செய்துள்ளான் என்பதை உணர்ந்து மீண்டும் தன் கோபத்தை அதிகமாக்கி கொண்டாள் ஆனால் அவனோ எதை பற்றியும் கவலையற்றவனாக வண்டியை செலுத்தி கொண்டிருந்தான் சக்திக்கு தங்களது திருமணமும் அதை தொடர்ந்து நினைவுகளும் மனதில் வளம் வந்து கொண்டிருந்தன அது ஏதோ ஒரு வகையில் அவளை சோர்வாக்கியது அவள் தன் நினைவுகளில் மூழ்கி இருக்க கார் வீட்டை அடைந்தது வாசலில் காரை நிறுத்தி வண்டியை விட்டு இறங்கியவன் வீட்டினுள் செல்லாமல் வாசலிலேயே நின்று அந்த வீட்டையும் வெளிப்புறத்தையும் பார்வையால் அலந்து கொண்டிருந்தான் தனது பதினாறு வயது வரை தான் வாழ்ந்த வீடு அதற்கு பிறகு அந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறினாலும் அந்த வீட்டை பற்றிய நினைவுகள் எப்பொழுதும் அவனுடன் இருந்து கொண்டே இருக்கும் தன் நினைவுகளில் மூழ்கி இருந்தவனை காரின் ஹாரன் ஓசை கலைத்தது அங்கே வீட்டுக்குள் நுழைந்து கொண்டிருந்தது பெரியவர் வேத மாணிக்கத்தின் கார் அதை கண்டவன் தன் முகத்தை கோபமாக வைத்து கொண்டு அந்த காரையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் சக்தி எப்பொழுதோ காரை விட்டு இறங்கி வீட்டினுள் சென்றிருக்க இவன் வாசலிலேயே தேங்கி இருந்தான் இப்பொழுதுதான் அவள் இல்லாததை கண்டவனுக்கு அதுவும் ஓப்பாக இல்லை கார் வந்து நிற்க காரில் இருந்து இறங்கிய வேத மாணிக்கம் ஆதித்யனை கண்டு ஒரு நொடி நெகிழ்ந்தவர் அடுத்த நொடி தன் முகத்தை இறுக்கமாக வைத்து கொண்டு அவனை முறைத்து கொண்டிருந்தார் அவன் அருகில் வந்த வேத மாணிக்கம் யார கேட்டுடா இந்த வீட்டுக்குள்ள கால எடுத்து வச்ச என்று கேட்க அவரை பார்த்து நக்கலாக சிரித்தவன் யார கேட்கணும் என்று நிதானமாக கேட்டான் என்ன கேட்கணும் என் வீடு இது என்று அழுத்தம் திருத்தமாக கூற சத்தமாக சிரித்தவன் அதே தான் பெருசு இது ஓன் வீடு தான் அதனாலதான் சொல்றேன் நான் இங்க வர்றதுக்கு யாரையும் கேட்க வேண்டாம் நான் என்ன எங்க அப்பாவா உன் பேச்ச தட்டாம அப்படியே கேட்க இல்ல இதுதான் என் அப்பாவோட சுய சம்பாத்தியமா அவர் என்னை வீட்டை விட்டு வெளியே போக சொல்ல என்று கேட்டான் அவன் எங்கு வருகிறான் என்று புரிந்த வேத மாணிக்கம் அவனை உஷ்ணமாக முறைக்க அவனோ பார்த்து பெருசு புசு புசுன்னு மூச்சு விடாத பாவம் உடம்புக்கு ஏதாவது வந்துட்டு போகுது இது என் தாத்தா வீடு அவரோட ஒரே பேரண்ணா இங்க எனக்கு இல்லாத உரிமை யாருக்கும் இல்ல புரியுதா நான் நினைச்ச நேரம் இந்த வீட்டுக்குள்ள வருவேன் போவேன் யார் என்ன கேக்குறாங்கன்னு நானும் பார்க்கிறேன் என்று கோபமாக உரைத்தவன் அப்புறம் மாத்திரை எல்லாம் கரெக்டா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கியா 
இல்லைனாலும் இனிமே கரெக்டாக போட்டுடு உனக்கு தேவைப்படும் என்று நக்கலாக உரைத்து கிளம்பும் முற்பட்டான் அவனையே பார்த்த பெரியவர் கட்டண பொண்டாட்டியை வச்சு வாழ தெரியல உரிமையை பற்றி பேச வந்துட்டான் என்று சத்தமாக முணுமுணுக்க கட்டின பொண்டாட்டியா யோ முதல்ல தாலி எங்கன்னு கேலி அவன் பேத்திக்கிட்ட என்று உரைத்தவன் முகம் கோபத்தில் சிவந்திருந்தது இனி உன்னையும் விடுறதா இல்லை உன் பேத்தியையும் விடுறதா இல்லை பார்த்துக்கலாம் என்று கத்தியவன் தான் வந்த காரை எடுத்து கொண்டு கிளம்பினான் அவன் போவதையே பார்த்திருந்த பெரியவரின் கண்கள் லேசாக சிவந்து கலங்கி இருந்ததோ அத்தியாயம் எட்டு கோவிலுக்கு சென்று விட்டு காரில் வீடு திரும்பி கொண்டிருந்தார் சிவகாமி சரியாக அவரின் கார் வீட்டுக்குள் நுழையும் நேரம் வீட்டிலிருந்து தன் கணவரின் கார் வேகமாக வெளியே செல்வதை பார்த்தவர் ஏன் இந்த முத்துப்பைய காரை இவ்வளோ வருஷா எடுத்துட்டு போறான் என தனக்குள் பேசி கொண்டு வீட்டுக்குள் செல்ல தன் கணவர் அங்கே அமர்ந்திருப்பதை பார்த்தவர் அவரிடம் நீங்க இங்க இருக்கீங்க இந்த முத்து பையன் எங்க போறான் கார அவ்வளவு வேகமா எடுத்துட்டு போறான் என்று கேட்க ஏன் நீ பார்க்கலையா போனது யாருன்னு என்றார் பெரியவர் நம்ம முத்து தானே வேற யாரு உங்க வண்டியை எடுப்பாங்க என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்க சரியாக அதே நேரம் வீட்டுக்குள் நுழைந்தார் முத்து அவரை கண்ட சிவகாமி இவன் இங்க இருக்கான் வண்டியை யாருங்க எடுத்துட்டு போனது யார் வந்தாங்க என்று பெரியவரை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அவருக்கு பதில் கூறியது முத்து அம்மா ஆதி தம்பி வந்திருப்பாங்கம்மா அவங்க தான் நம்ம பாப்பாவை வீட்டில் விட்டுறேன்னு சொல்லி கூட்டி வந்தாங்கம்மா சிவகாமி அதிர்ந்து நின்றவர் என்ன சொல்ற முத்து என் பேரை நான் சக்தியை கூட்டிட்டு வந்தா வீட்டுக்கு வந்தானா என்று கேட்க அவர் ஆமாம் என்பது போல தலையசைக்க தன் கணவரை திரும்பி பார்த்த சிவகாமி அவர் காலடியில் அமர்ந்து இவன் சொல்றது உண்மையாங்க என் பேரை வந்தானா என்று கேட்க அவர் அமைதியாக மனைவியை பார்த்தவர் ஆம் என்பதை போல தலையசைத்தார் சிவகாமி தன் நெஞ்சை பிடித்து கொண்டு அமர்ந்து விட்டார் என் பேரை வந்துட்டான் என் பேரை வந்துட்டான் இந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டான் அவன் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க என்று திரும்ப திரும்ப அதையே அவர் சொல்லி கொண்டிருக்க அவரை வாஞ்சையாக பார்த்த வேத மாணிக்கம் அவன் வீட்டுக்கு வரல தேவி வெளியே தான் நின்னான் அதுவும் இந்த கிழவன் கிட்ட வம்புழுக்க தான் வந்தான் என்று கூற அதெல்லாம் அவரை பாதிக்கவே இல்லை என்ன சொன்னாங்க என்ன சொன்னான் என் பேரன் என்று கேட்க வேத மாணிக்கம் சிரித்து கொண்டே என்ன சொல்வான் ஒன்னும் சொல்லல அவன் அப்பனை நான் வீட்டை விட்டு துரத்திட்டேன்னு சொல்லாம சொல்லிட்டு போயிருக்கான் என்று கூறினார் அவரை பார்த்து சிவகாமி இவன் இதை விடவே மாட்டாங்க எவ்வளோ நாளைக்கு இதையே மனசுல வச்சுக்கிட்டு அவனும் வேதனைப்பட்டு நம்மையும் வேதனைப்படுத்திட்டு இருக்க போறானாம் என்று கேட்க அத நீயே உன் பேரங்கிட்ட கேளு என்று கூற அவரை பார்த்தவர் எங்க அவனுக்கு தான் இந்த கிழவி ஞாபகமே இல்லையே இன்னைக்கு கூட வந்தவன் என்னை பார்க்கணும்னு நினைக்கலையே என்று மீண்டும் கலங்க அதெல்லாம் வருவான் எங்க போயிட போறான் இனி வருவான் பாரு என்று பூடகமாக பேச அவரை பார்த்து சிவகாமியின் மனம் சொல்ல முடியாத நிம்மதியை அடைந்தது இங்கே இவர்கள் தங்கள் உலகத்தில் மூழ்கி இருக்க அங்கே அறையில் சக்தியோ தன்னை கண்ணீரில் கரைத்து கொண்டிருந்தாள் ஏன் எதற்கென்று தெரியாத அழுகை யாருக்காக அழுகிறோம் யாரை நினைத்து அழுகிறோம் என்று அவளுக்கே தெரியவில்லை அந்த அறைக்குள் நுழையும் வரை அவன் முன்னால் தன் கண்ணீரை காட்டிவிடக் கூடாது என்று பிடிவாதமாக நினைத்து கொண்டவள் அறைக்குள் நுழைந்ததும் கட்டுப்பாடற்ற அழுகையில் தன்னை கரைத்து கொண்டிருந்தாள் முதலில் தன் பெற்றோரை நினைத்து ஏங்கி அழுதவள் தன்னையும் தன் விதியையும் நினைத்து கொண்டு தன்னிறக்கத்தில் ஏங்கி கொண்டிருந்தாள் பின் கை சேராத தன் காதலை நினைத்து அழுது கொண்டிருந்தாள் இன்று ஆதித்யன் தன் முன்னால் வந்து நின்றதும் தன் கைப்பிடித்ததும் மலையளவு கோபத்தை கொடுத்தாலும் மனதில் ஏதோ ஒரு மூளையில் சிறு இதம் பரவியதும் உண்மை தன் நெஞ்சறிய அவளும் அதை உணர்ந்தே இருந்தாள் ஆனால் அதுவும் அவளுக்கு கோபத்தையே கொடுத்தது தன்னை ஒரு பொருட்டாக கூட மதிக்காத ஒருவன் மீது தன் ஒட்டுமொத்த காதலையும் வைத்து கொண்டு அவனுக்காக ஏங்கும் தன் மனதை அமைதிப்படுத்தவும் முடியாமல் அவள் தன்னையே நொந்து கொண்டிருந்தாள் அந்த நேரம் தன் அறையின் கதவு தட்டப்படவும் கண்ணை துடைத்து கொண்டவள் எழுந்து சென்று கதவை திறக்க அங்கே சிவகாமி நின்று கொண்டிருந்தார் தன் பேத்தியின் அழுது வீங்கிய கண்களை கண்ட சிவகாமி தன் கணவரின் கணிப்பை மனதில் மெச்சி கொண்டார் ஆம் வேத மாணிக்கம்தான் உன் பேத்தி இப்ப அழுது கரைஞ்சிக்கிட்டு இருப்பா தேவி போய் அவளை பாரு என்று அனுப்பி வைத்தார் அதை இப்பொழுது நினைத்து கொண்டவர் அங்கே நின்றிருந்த தன் பேத்தியை நோக்கி கை நீட்ட அவரின் கையை பற்றி கொண்டவள் அவரை அப்படியே கட்டி அணைத்து கொண்டு கதறி தீர்த்தாள் அவளை சிறிது நேரம் அழவிட்டவர் அவளின் கையை பிடித்து கொண்டு தன்னை விட்டு விலக்கி அவளை கட்டிலில் அமர வைத்து தானும் அமர்ந்தவர் என்னடா எதுக்கு இந்த அழுக என்று கேட்க ஏன் பாட்டி நான் என்ன பாவம் பண்ணேன் பாட்டி ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படியெல்லாம் நடக்கணும் நான் தான் எதுவுமே வேண்டாம்னு விலகி வந்துட்டேனே இப்ப ஏன் உன் பேரை நீங்க வந்திருக்கான் நான் என்ன பாட்டி பண்ணட்டும் 
என்று அவரிடம் புலம்ப அவரோ அவள் கூறிய எதையும் கண்டு கொள்ளாமல் ஏன் சக்தி அவன் என் பெயர மட்டும்தானா என்றார் அதுதான் முக்கியம் போல அவரை கண்டு விரக்தியாக சிரித்தவள் கண்டிப்பா அவன் உன் பேர மட்டும்தான் அதுவும் இல்லைன்னா மங்கையற்கரசியோட மகன் அவ்வளோதான் எனக்கும் உன் பேரனுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அப்படியே இருந்திருந்தாலும் அதுவும் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒன்றும் இல்லைன்னு ஆகிடுச்சே என்று கூற அவளை பார்த்து சிவகாமி உன் வாய் தான் அப்படி சொல்லுது ஆனால் உன் கண்ணு எனக்கு வேற செய்தி சொல்லுதே என்று மனதில் நினைத்து கொண்டவர் வெளியில் சரி என் பேரந்தான் மங்கையோட மகன்தான் அப்படியே இருக்கட்டும் அவையே உன்னை பார்க்க வந்தான் வீடு வரைக்கும் வந்திருக்கானே என்று கேட்க அவரை பார்த்தவள் இப்போ உனக்கு என்ன தெரியணும் என்று நேரடியாக கேட்க கோவி காதடா தங்கம் பாட்டி கிட்ட சொல்ல என்ன நடந்ததுன்னு என்று மீண்டும் கேட்க அவரிடம் எதையும் மறைக்க விரும்பாதவள் நடந்த அனைத்தையும் அவரிடம் சொல்லி கொண்டே அவரின் மடியில் படுத்து கொண்டாள் அவளின் தலையை தடவி கொடுத்து கொண்டிருந்தார் பாட்டி துரைபாண்டியின் செயல் அவரின் மனதை தைத்தாலும் அதை பேத்தி இடம் காட்டி கொள்ளவில்லை அவர் தன் பேரன் பார்த்து கொள்வான் இனி என்று விட்டுவிட்டார் அவரின் மடியில் படுத்து கொண்டிருந்த சக்தியை பார்க்க அவள் கண்மூடி கொண்டு படுத்திருக்க அவளை எழுப்ப மனம் இல்லாமல் அவள் தலையை தடவி கொண்டிருந்தவர் மனமோ கடந்த காலத்தில் சுழன்றது வேதமாணிக்கம் சிவகாமி தம்பதிக்கு கந்தகுரு மனோகரி என்று இரு பிள்ளைகள் கந்தகுரு இயல்பிலேயே சற்று அமைதியான குணம் கொண்டவர் மனோகரி அப்படியே இவருக்கு நேர்மாறானவள் ஆனால் குணத்தில் ஒரு சிறு குறை கூட சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அவர்களை ஒழுக்கமாகவும் நல்லவர்களாகவும் வளர்த்திருந்தனர் சிவகாமி வேதமாணிக்கம் இருவரும் கந்தகுரு மனோகரி இருவருக்கும் ஐந்து வயது வித்தியாசம் இருக்க கந்தகுரு மனோகரிக்கு ஒரு அண்ணனாக மட்டும் இல்லாமல் தந்தைக்கு நிகராக பாசம் வைத்திருந்தார் மனோகரிக்கும் தன் அண்ணன் என்றால் உயிர் அவரின் ஆசைகள் தேவைகள் எதுவும் பெற்றோருக்கு முன்பாக அவரின் அண்ணனிடம் செல்லும் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் தன் அண்ணனிடம் மறைக்காதவர் மனோகரி இவர்கள் இவ்வாறு இருக்க கந்தகுருவுக்கு பக்கத்து ஊரை சேர்ந்த மங்கையை பெண் பார்த்தனர் மங்கையற்கரசி இயல்பிலேயே சிறிது சுயநல குணம் கொண்டவர்தான் தான் எங்கு சென்றாலும் இருந்தாலும் அங்கு தான் மட்டுமே முதன்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர் தனக்கான முக்கியத்துவம் எந்த இடத்திலும் விட்டு போக கூடாது என்று எப்பொழுதும் நினைப்பவர் அவர் மருமகளாக வந்த சிறிது நாட்களிலேயே அவரின் குணத்தை கண்டு கொண்ட சிவகாமி அவர் எப்பொழுதும் ஒரு எல்லையிலேயே நிறுத்தி கொள்வார் மனோகரி இயல்பிலேயே படப்படவென்று பேசினாலும் தாயை போல குணம் படைத்தவர் ஆட்களை எடை போடுவதிலும் வல்லவர் வந்த இரண்டாவது நாளில் தன் அண்ணியின் குணத்தை கண்ணெதிரில் கண்டுவிட்டதால் அவரும் தள்ளியே இருப்பார் மங்கையிடம் மங்கைக்கும் இது புரிந்தாலும் அவர்களால் ஆக வேண்டியது எதுவும் இல்லை என்ற எண்ணத்தில் அவர்களை பெரிதாக கண்டு கொள்ள மாட்டார் கந்தகுருவுக்கு மனைவியின் குணம் புரிந்தாலும் தன் அம்மா பார்த்து கொள்வார் என்று நம்பினார் அவர் ஆனால் அவரை பொறுத்தவரை ஒரு நல்ல கணவராகவே நடந்து கொண்டார் மங்கைக்கு மங்கையின் கூட பிறந்தவர்கள் இரண்டு பேர் மூத்தவர் வீரபாண்டியன் இளையவர் சுந்தரபாண்டியன் கடைசியாக பிறந்தவர் மங்கையர்கரசி இரண்டு அண்ணன்களுக்கும் செல்ல தங்கை அளவுக்கு அதிகமாக கிடைத்த செல்வத்தில் தான் தான் தனது என்று சுயநலத்தின் மொத்த உருவமாக மாறி இருந்தார் மங்கையர்கரசி முதலில் சில மாதங்கள் யாரையும் கண்டு கொள்ளாமல் இருந்த மங்கை ஒரு கட்டத்தில் தான் அந்த வீட்டில் ஓரம் கட்டப்படுவதாக நினைத்து தன் கணவரை நச்சரிக்க ஆரம்பித்தார் கந்தகுருவிடம் அவர் தாய் மற்றும் தங்கையை பற்றி புகார் கூற ஆரம்பிக்க அவரோ இவர் என்ன சொன்னாலும் காதில் வாங்கி கொள்ளாமல் அமைதியாக கடந்துவிட அதே நேரத்தில் கரு உற்றார் மங்கை ஆதித்யனை அவர் சுமக்க வீடே அவரை தாங்க ஆரம்பித்தது வீட்டில் முதல் வாரிசு என்று சிவகாமி மட்டும் இல்லாமல் வேத மாணிக்கமும் சேர்ந்தவரை கவனித்து கொள்ள கந்தகுருவும் மனைவியை கண்ணில் வைத்து பார்த்து கொண்டார் இவர்களின் இந்த கவனிப்பில் மங்கையின் மனதும் சிறிது அமைதியாகவே நல்ல மருமகளாகவே நடந்து கொண்டார் அவர் இந்த நிலையில் அவருக்கு ஏழாம் மாதம் வளைகாப்பு முடிந்து பிறந்த வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றனர் அங்கு சென்ற மங்கை பிறந்த வீட்டில் சீராடி கொண்டிருக்க ஒரு நாள் தன் அண்ணனின் அறைக்கு சென்றவர் எதற்காகவோ அந்த அறையில் இருந்த பீரோவை திறக்க அவருக்கு தெரிய வந்தது தன் அண்ணனின் காதல் நல்ல தங்கையாக தன் அண்ணனின் காதலை கண்டு சந்தோஷப்படவோ இல்லை கோபப்படவோ இல்லை மங்கை மாறாக தன் அண்ணனின் காதலால் தனக்கு என்ன லாபம் என்று கணக்கிட தொடங்கினார் அவர் ஆம் அவரின் அண்ணன் காதலித்தது அவர் கணவரின் தங்கை மனோகரியை தன் அண்ணனின் டைரியில் மனோகரியின் புகைப்படத்தையும் தன் அண்ணன் உருகி எழுதியிருந்த கவிதைகளையும் பார்த்த மங்கை தன் மனதில் திட்டமிட தொடங்கினார் ஆனால் நினைப்பதெல்லாம் நடந்துவிட்டால் நாம் எப்படி தெய்வத்தை நினைப்போம் அத்தியாயம் ஒன்பது தன் அண்ணனின் டைரியில் மனோகரியின் புகைப்படத்தை பார்த்த மங்கையின் மனம் வேகமாக சில கணக்குகளை போட்டது 
மனோகரி தன் பிறந்த வீட்டுக்கு மருமகளாக வந்துவிட்டால் தன் அண்ணனிடம் சொல்லி அவளையும் கைக்குள் வைத்து கொள்ளலாம் இதையே சாக்காக வைத்து புகுந்த வீட்டிலும் தன் கொடியை நாட்டி விடலாம் என்று அப்பொழுதே கனவு காண ஆரம்பித்து விட்டார் அவர் ஆனால் அப்போதைக்கு அந்த விஷயம் தனக்கு தெரிந்தது போல யாரிடமும் காட்டிக்கொள்ளவில்லை அவர் இந்த பேச்சை வீட்டில் எடுக்க சரியான நேரமும் காலமும் கூடி வர வேண்டும் என்று பல்வேறு திட்டங்களை மனதில் தீட்டி கொண்டிருந்தார் இங்கு இவர் இவ்வாறு மனக்கணக்கு போட்டுக் கொண்டிருக்க இதில் சம்பந்தப்பட்ட மனோகரியின் மனதில் வேறு ஒருவர் நுழைந்து விட்டதை யார் இவருக்கு சொல்வது அது மனோகரி கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருந்த நேரம் கல்லூரிக்கு வரும் கணித பேராசிரியர் செந்தில்நாதன் மீது அந்த கல்லூரி பெண்கள் பலருக்கும் ஒரு கண் இருந்தாலும் அவரின் மனது நினைத்தது என்னமோ மனோகரியைத்தான் ஆனால் தனது மரியாதை மிக்க ஆசிரியர் பணி மற்றும் தங்களுக்கு இடையே இருக்கும் வயது வித்தியாசம் அவரை தேக்கி வைத்திருந்தது மனோகரியின் மீது ஆர்வம் இருந்தாலும் அதுவரை அவளை ஒரு தவறான பார்வை கூட பார்த்தது கிடையாது செந்தில்நாதன் தன்னிடம் பயிலும் மாணவி அவளை இப்படி ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பது தவறு என்று தன்னை அடக்கி கொண்டிருந்தார் அவர் மனோகரியோ இது பற்றி எந்த கவலையும் இல்லாமல் தனது படிப்பை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தார் இவர்கள் கதை இப்படி போய்க் கொண்டிருக்க இதற்கு ஒரு முடிவும் வந்தது செந்தில்நாதனின் தாயார் வடிவில் தன் மகனுக்கு ஒரு திருமணத்தை நடத்தி பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் கொண்டவர் ஒரு விடுமுறை நாளில் மகனை அழைத்து கொண்டு அவருக்கே தெரியாமல் பெண் பார்க்க கிளம்பிவிட்டார் அங்கு செல்லும் வரை விவரம் ஏதும் அறியாத செந்தில்நாதன் பெண்ணை காட்டியவுடன் உணர்ந்தது ஒன்றைத்தான் தன்னால் மனோகரியை தவிர வேறு ஒரு பெண்ணை தன் மனைவி என்ற இடத்தில் வைத்து பார்க்க முடியாது என்பதே அது வாய்க்கு வந்த காரணத்தை கூறி தாயை அங்கிருந்து அழைத்து வந்து விட்டார் அவர் மறுநாள் கல்லூரிக்கு சென்றவர் வழக்கமான வகுப்புகள் முடிந்த அனைவரும் கிளம்பும் நேரம் மனோகரியை அழைத்தவர் தன் மனதை உரைத்து விட்டார் முதலில் அதிர்ந்து நின்றாலும் மனோகரிக்கும் பெரிதாக மறுப்பு இல்லாததால் இவர்கள் காதல் வளர்ந்தது கல்லூரியில் பார்த்து கொள்ளும் நேரம் தவிர வேறு நேரம் கிடைக்காது அவர்களுக்கு மனோகரி மற்ற பிள்ளைகளுடன் பேருந்தில் வந்து சென்றால் இவர் தனது வண்டியில் வருவார் கல்லூரிக்கு எனவே அப்பொழுதும் பார்த்து கொள்ள வாய்ப்புகள் குறைவு அந்த காதலர்களுக்கு ஆனால் அவர்கள் இருவருமே இதை எதிர்பார்த்ததும் கிடையாது ஏங்கியதும் கிடையாது செந்தில்நாதன் என்று தன் மனதை அவளிடம் கூறினாரோ அப்பொழுதே முடிவு செய்தது ஒன்றைத்தான் நன்றாக படிக்கும் பெண் மனோகரி தன் காதல் அவளை இந்த சமூகத்தில் எக்காரணம் கொண்டும் கீழிறக்கி காட்டிவிடக் கூடாது என்பதில் தெளிவாக இருந்தார் எனவே அவள் படிப்பை முடிக்கும் வரை அவளை எந்த விதத்திலும் அவர் தொந்தரவு செய்ததில்லை மனோகரிக்கும் இது புரிந்ததாலோ என்னவோ அவளும் பெரிதாக அலட்டிக் கொள்ளவில்லை செந்தில்நாதனுக்கு தனது இருபத்தி எட்டு வயதில் உழைப்பாலும் தாயின் வளர்ப்பிலும் வந்திருந்த முதிர்ச்சி பத்தொன்பதே வயதான மனோகரிக்கும் இருந்ததுதான் அங்கே அதிசயமாகப்பட்டது இருவருமே தாங்கள் ஒருவருக்கு மற்றவர் என்பதை மனதால் மட்டுமே உணர்த்தி காதலை வளர்த்து கொண்டிருந்தனர் இந்த சூழ்நிலையில்தான் மகன் பிறந்தான் மங்கைக்கு அவனுக்கு சிவ ஆதித்யன் என்று பெயர் சூட்டியதே அவனது தாய்மாமன் வீரபாண்டியன்தான் அந்த சமயம்தான் ஐபிஎஸ் பாஸ் செய்து வந்தார் வீரபாண்டியன் காவல்துறை அதிகாரியாக வந்து நின்ற அவரை ஊரே பிரமித்து பார்க்க அவரோ மனோகரியை பார்வையால் தேடி கொண்டிருந்தார் அவரின் பார்வையை உணர்ந்த மங்கை சிரிப்போடு பார்த்திருந்தார் தன் அண்ணனை தன் அண்ணனின் பதவிக்கு முன்பு மனோகரி எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை என்ற நினைப்பு வந்திருந்தது மங்கைக்கு ஆனால் தன் காரியம் எல்லாம் ஆக வேண்டுமே அதற்காக மட்டுமே தன் அண்ணனுக்கு மனோகரியுடன் திருமணத்தை நடத்தி வைத்து விட வேண்டும் என்று பிடிவாதமாக இருந்தார் அவர் ஆதித்யனின் முப்பதாம் நாள் விழா முடிந்து உறவினர் எல்லாம் கிளம்பிய நேரம் முன்பே தன் அண்ணனிடம் பேசி வைத்திருந்ததை போல பேச்சை ஆரம்பித்தார் அவர் நேராக தன் மாமனாரிடமே தன் அண்ணனுக்கு மனோகரியை பெண் கேட்டார் மங்கை தன் கணவரிடமோ மாமியாரிடமோ இதை பற்றி பேசக்கூட இல்லை அவர் மங்கை சட்டென்று இவ்வாறு கேட்பார் என்று எதிர்பார்க்காத வேத மாணிக்கம் என்ன சொல்வது என்று யோசிக்கும் முன்னரே தன் அண்ணனின் பெருமைகளை அள்ளிவிட்டு கொண்டிருந்தார் மங்கை மங்கை எப்படி இருந்தாலும் வீரபாண்டியன் மேல் அளவு கடந்த பாசமும் நம்பிக்கையும் கொண்டிருந்த வேத மாணிக்கம் அவர் தன் பெண்ணை பார்த்து கொள்வார் என்ற நம்பிக்கையில் தலையை ஆட்டியிருந்தார் மங்கைக்கு ஆனால் இது எதுவுமே சம்பந்தப்பட்ட மனோகரிக்கு தெரியாமல் போனதுதான் விதியின் விளையாட்டு அவள் உள்ளறையில் ஆதித்யனோடு விளையாடி கொண்டிருக்க மகள் மேல் இருந்த நம்பிக்கையில் அவளின் திருமணத்தை பேசி முடித்திருந்தார் தந்தை தான் நினைத்தபடி மாமனாரிடம் காரியம் சாதித்து கொண்ட மங்கை உச்சக்கட்ட மகிழ்ச்சியில் இருந்தார் ஆனால் கந்தகுருவின் முகமோ யோசனையை காட்டியது ஏனோ மனதில் நெருடலாகவே இருந்தது அவருக்கு வாழப்போவது தன் தங்கை அவளிடம் கேட்காமல் இவர்கள் எப்படி முடிவு எடுக்கிறார்கள் தன் தங்கையின் விருப்பம் என்று ஒன்று இல்லையா என்று சரியாக யோசித்தார் அந்த பாசமிகு அண்ணன் ஆனால் அவர் வழக்கம் போல எதையும் வெளியில் சொல்லாமல் போனதுதான் தவறாகி போனது திருமண விஷயத்தை தனது தாய் மூலம் அறிந்த மனோகரி அதிர்ந்து நின்றதென்னவோ சில நொடிகள்தான் உடனடியாக தனது மறுப்பை அவர் தெரிவிக்க சிவகாமி பதறினார் 
ஊருக்கே பெரிய மனிதரான தன் கணவர் சம்மந்தி வீட்டுக்கு கொடுத்த வாக்கு அவரை கணவருக்கு சாதகமாக பேச வைத்தது ஆனால் அதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் மனநிலையில் மனோகரி இல்லை அவர் தெளிவாக இரவு உணவு நேரத்தில் தன் மறுப்பை தந்தையிடம் தெரிவிக்க அங்கிருந்த மங்கையின் முகத்தில் எல்லும் கொல்லும் வெடித்தது தன் அண்ணனை இவள் மறுக்க வாய்ப்பே இல்லை என்ற அகந்தையில் இருந்தவருக்கு விழுந்த முதல் அடி மனோகரியின் மறுப்பு ஆனால் அவர் அதை ஒத்துக்கொள்ளத்தான் தயாராக இல்லை மனோகரி செய்த தவறு உணவு நேரத்தில் அனைவரும் கூடியிருக்க அந்த நேரத்தில் பேசியதுதான் வேதமாணிக்கம் தனியாக இருக்கும் பொழுது அவரிடம் பேசியிருந்தால் மகளின் மறுப்பை பற்றி யோசித்திருப்பாரோ என்னமோ இப்பொழுது மருமகளின் முன் மகள் இப்படி பேசியது அவருக்கு தலையிறக்கமாக போனது அவரும் மகளின் பேச்சை காது கொடுத்து கேட்கவில்லை அப்பொழுதும் அவர் மகள் ஏதோ சிறுப்பில்லை பயத்தில் திருமணத்தை மறுக்கிறாள் என்று நினைத்து தட்டியே பேசினார் மனோகரியின் மறுப்பை கண்டுகொள்ளாமல் இவர்கள் திருமணத்திற்கு நாள் குறிக்கும் அளவுக்கு சென்றுவிட வீட்டிலோ மங்கையின் குத்தல்கள் அதிகமானது மனோகரியை குத்தி குதறி கொண்டிருந்தார் வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் தன் அண்ணனுக்கு நீ இணை இல்லை என்ற ரீதியில் அவர் பேசி கொண்டே போக ஒரு கட்டத்தில் மனோகரி தன் காதலை தன் தாயிடம் தெரிவித்து மங்கையின் வார்த்தைகளையும் சேர்த்தே சொல்ல சிவகாமிக்கு முதல் முறையாக தன் மகளின் வாழ்க்கையை பற்றிய பயம் வந்தது வீரபாண்டியனை அவர் அறிவார் என்றாலும் வீரபாண்டியன் மட்டுமே வாழ்க்கை இல்லையே அவர் தன் கணவரிடம் இதை கொண்டு போக வேத மாணிக்கம் முதலில் அதிர்ந்தாலும் செந்திலை பற்றி விசாரிப்பதாகவும் மேலும் வீரபாண்டியனிடம் பேசுவதாகவும் கூறிவிட இதை மங்கை கேட்டுவிட்டதுதான் துரதிருஷ்டமாக போனது செந்தில்நாதனை பற்றி விசாரித்த மாணிக்கத்துக்கு கிடைத்த தகவல்கள் ஓப்பாக இல்லை இல்லாமல் போகும் அளவுக்கு மங்கை பார்த்து கொண்டார் என்றால் மிக இல்லை செந்தில்நாதன் ஒரு குணக்கேடானவன் என்று வேத மாணிக்கத்திடம் பறைசாற்றப்பட்டது இதில் வேத மாணிக்கம் வீரபாண்டியன் மனோகரி திருமணத்தை நடத்தி விடுவதில் இன்னும் தீவிரமானார் கல்லூரிக்கு சென்ற மனோகரி இதை செந்திலிடம் கூறி அழ அவருக்கு நம்பிக்கை அளித்து தான் பார்த்து கொள்வதாக கூறியவர் நேராக சென்று நின்றது கந்தகுருவிடம் தங்கள் காதல் தொட்டு முந்திய நாள் மனோகரி தன்னிடம் கூறியது வரை அவரிடம் தெரிவித்தவர் அவரிடம் தங்களுக்கு உதவுமாறு கூற அவரும் தன் தந்தையிடம் பேச வேத மாணிக்கம் தான் விசாரித்த தகவல்களை மகனிடம் அளித்து நிர்தாட்சண்யமாக மறுக்க வேறு பேச வழி இல்லாமல் போனது ஆனால் கந்தகுரு பார்த்தவரை செந்தில்நாதனிடம் ஒரு குறையும் அவருக்கு தோன்றவில்லை எனவே தானும் மீண்டும் யாருக்கும் தெரியாமல் ஊரில் விசாரிக்க கிடைத்த தகவல்கள் அவர் மனைவியிடம் சென்று நிற்கும் பொழுதுதான் புரிந்தது தன் மனைவியின் திறமை அவரின் செயல்களை முழுதாக கண்டுகொண்டவருக்கு வெறுத்தே போனது இதிலிருந்து தன் தங்கையை காப்பாற்ற எண்ணியவர் மீண்டும் தந்தையிடம் முறையிட அவரோ மகன் சொல்வதை காது கொடுத்து கேட்க தயாராக இல்லை வீரபாண்டியன் மட்டுமே அவரின் கருத்தில் நிற்க சொந்த மகள் தூரமாகி போனாள் இவர்களின் செயல்களை கண்ட கந்தகுரு செந்திலை சந்தித்து தன் தங்கையின் வாழ்க்கையை பற்றி பேசி முடிக்க அதன்படி மனோகரி வீட்டிலிருந்து ஒரு நள்ளிரவில் காணாமல் போனாள் அந்த நேரம் கந்தகுரு தன் தொழில் விஷயமாக நண்பனை சந்திக்க மும்பை சென்றிருந்தார் அப்படித்தான் வீட்டை நம்ப வைத்திருந்தார் கந்தகுரு தன் தங்கையுடன் கிளம்பியவர் நேராக சென்று நின்றது தங்கள் ஊரிலிருந்து வெகு தூரம் தள்ளி இருந்த ஒரு அம்மன் கோவில் அண்ணன் அந்த இரவில் அழைக்கவும் எதுவும் கேட்காமல் அவருடன் கிளம்பியிருந்த மனோகரியின் அழுகை மட்டும் ஓயவே இல்லை அண்ணனின் தோல் சாய்ந்து அழ அந்த நேரம் அங்கு வந்து சேர்ந்தார் செந்தில் மனோகரியை செந்தில் அருகில் நிறுத்தி அழகு பார்த்தவர் அந்த கோவிலிலேயே அவர்களின் திருமணத்தை முடித்து வைத்து தன் வெளியூர் நண்பர்கள் மூலம் அதை முறைப்படி பதிவும் செய்து விட்டார் அங்கிருந்து வேறு ஊருக்கு போவதாக சொன்ன இருவரையும் மறுத்து செந்திலின் ஊரில் அவர்களின் சொந்த வீட்டில் வாழ்க்கையை தொடங்குமாறு கூற ஏன் என்பது போல பார்த்த மனோகரியை பார்த்தவர் என் தங்கச்சி அவ மனசுக்கு பிடிச்சவனோட போயிட்டான்னு இருக்கணும் ஊரை விட்டு ஓடிட்டான்னு யாரும் பேசிடக்கூடாது என்று கூறவும் அவரின் நெஞ்சில் சாய்ந்து கதறி விட்டார் மனோகரி தங்கையை ஒரு வழியாக தேற்றிய அந்த பாசக்கார அண்ணனும் கண் கலங்கி நின்றார் செந்திலும் இவர்களின் பாசத்தை பார்த்து வாயடைத்தே நின்றார் இத்தனைக்கும் செந்தில் கந்தகுருவை விடவும் வயதில் பெரியவர் இருந்த போதும் அவரின் மன முதிர்வும் தங்கை மேல் கொண்ட பாசமும் செந்திலே அசைத்து பார்த்தது தன் மனைவியை அவள் அண்ணனை விட நன்றாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதே அந்த ஆண்மகனின் வாழ்நாள் கனவாக இருந்தது திருமணம் முடிந்து இருவரும் ஊருக்கு வந்து இறங்க வேத மாணிக்கம் தனக்கு மகளே இல்லை என்று கூறி ஊர் பஞ்சாயத்தில் உறவை முடித்து கொண்டார் சிவகாமி அழுகையில் கரைந்தாலும் தன் மகள் அவள் ஆசைப்பட்டவனையே மணந்து கொண்டதில் உள்ளூர நிம்மதியாகத்தான் உணர்ந்தார் இதில் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டது மங்கையும் வீரபாண்டியனும் தான் மங்கை தான் மனோகரியிடம் தோற்றுவிட்டதாக எண்ணி குமைந்து போனார் ஒன்றுமில்லாத அந்த மனோகரி தன் பாசமான அண்ணனை மறுத்தது மட்டுமில்லாமல் அவரை விட தகுதியிலும் வசதியிலும் குறைந்த ஒருவனை மணந்து கொண்டது அதுவும் தான் கெடுக்க நினைத்தும் அவள் திருமணம் முடித்து கொண்டது மங்கையால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை 
இவர் ஒரு வகையாக பொறுமை கொண்டிருக்க அங்கே வீர பாண்டியனோ காதல் தோல்வியில் கலங்கி நின்றிருந்தார் அவரின் ஏழு வருட காதல் மனோகரி ஆமாம் மங்கை கந்தகுரு திருமணத்திற்கு முன்பிருந்தே மனோகரியை தெரியும் வீர பாண்டியனுக்கு அவள் அப்பொழுது பத்தாம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருக்க அப்பொழுது ஒரு திருவிழாவிற்கு நண்பர்களோடு வந்திருந்த வீரபாண்டியன் தன் மனதை அவளிடம் தொலைத்து விட்டார் ஆனால் அவள் சிறு பெண் என்பது மூளையில் உரைக்க அவள் படிப்பை முடிக்கும் வரை அவளை விட்டு விலகி இருக்க நினைத்தவர் அவளை எந்த வகையிலும் தொல்லை செய்ததில்லை பின்னாளில் மங்கை அவர்கள் வீட்டுக்கு மருமகளாக செல்ல தன் காதல் நிறைவேறிவிட்டதாகவே எண்ணியவர் தன் கனவான காவல்துறை பணியை மேற்கொண்டார் இந்த நிலையில் தான் மங்கை திருமணம் பற்றி பேச்சை ஆரம்பிக்க தன் காதலை புரிந்து கொண்ட தன் தங்கையை நினைத்து பெருமைப்பட்டவர் சந்தோஷமாக சம்மதிக்க அவரும் எல்லாம் முடிவானதாகவே கூறியிருந்தார் பெரியவர் வேதமானிக்கமும் இவரிடம் தனியாக தன் பெண்ணின் வாழ்க்கையை பற்றி பேசியிருக்க தன் காதலே தன் வாயால் அவரிடம் கூறியவர் அவர் மகளை கண்ணில் வைத்து பார்த்து கொள்வதாக கூறி பணி நிமித்தமாக டெல்லி சென்றிருந்தார் அவரின் வேலையில் வெற்றியுடன் திரும்பி வந்தவருக்கு இங்கு காத்திருந்தது மனோகரியின் திருமண செய்தி தன் காதல் சொல்லப்படாமலேயே முடிந்திருக்க தன்னை வஞ்சித்த விதியின் மேல் கோபம் வந்தது அவருக்கு ஊருக்கு சென்று பெரியவரை சந்திக்க வீரபாண்டியனை பார்த்ததும் கை கூப்பி கலங்கி நின்ற வேதமாணிக்கத்தின் கையை பிடித்த வீரபாண்டியன் அவரை கட்டி கொண்டு கதறி தீர்க்க தன் துக்கம் மறந்து அவரை தேற்றினார் வேதமாணிக்கம் அந்த நேரத்தில் பெரியவரின் அறிவுரைகள் அவரை மீட்டு கொண்டு வர பெரியவருக்கும் வீரபாண்டியனுக்கும் உண்டான உறவு மேலும் இறுகியது அங்கு வீரபாண்டியன் தன் வீட்டை சமாளிக்க அவர்களும் பெரிதாக ஒன்றும் பேசவில்லை வேதமாணிக்கத்தை கந்தகுரு அப்பொழுதுதான் வருவது போல மாலையில் வந்தவர் தங்கை மேல் பெரும் கோபமாக காட்டிக்கொண்டார் மங்கையையும் ஆதரித்து பேச அவரின் மேல் யாரின் சந்தேகமும் திரும்பாமல் போனது செந்தில் மனோகரி இருவரும் தங்கள் வாழ்க்கையை வாழத் தொடங்கினர் திருமணத்திற்கு பிறகும் மனோகரி தன் படிப்பை தொடர செந்தில் முக்கிய காரணம் மாமியார் பார்வதியும் நல்லவராகவே இருக்க அவர் தன் படிப்பை தொடர தடை இல்லாமல் போனது வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாகவே சென்றது அந்த தம்பதிக்கு மனோகரி படிப்பை முடித்து அதே ஊரில் ஆசிரியராக வேலை பார்க்க ஒரு நாள் பார்வதி உயிர் பிரிந்தது தூக்கத்திலேயே முதுமையின் காரணமாக அவரின் வாழ்வு முடிய அதை ஏற்றுக்கொண்டு தங்கள் வாழ்க்கையை அவர்கள் தொடர திருமணமாகி நான்காம் வருடம் முடியும் போது மனோகரி கருவுற்றிருந்தார் பெற்றோர் பற்றிய இயக்கம் வரவிடாமல் செந்தில் பார்த்து கொள்ள யாருக்கும் தெரியாமல் கந்தகுரு வந்து தங்கையை சீராட்டி செல்வார் மகள் மசக்கையாக இருப்பதை அறிந்த பெரியவர் அப்பொழுதும் தன் நிலையில் இருந்து இறங்கவில்லை சிவகாமிக்கு ஏக்கம் இருந்தாலும் கணவரை தாண்டி செல்ல மனமில்லை ஆனால் இவர்களின் பிரிவு பாதிக்காத வண்ணம் அண்ணனும் கணவனும் தாங்கி கொண்டனர் மனோவை அதே நேரம் மங்கை தன் இரண்டாவது வாரிசை வயிற்றில் சுமந்து கொண்டு தாய் வீட்டில் இருக்க வசதியாகி போனது கந்தகுருவுக்கு தன் தங்கையை நினைத்த நேரம் ரகசியமாக சென்று சந்தித்து வருவார் அவர் இந்த நிலையில் மனோகரிக்கு வழியெடுக்க இரண்டு ஆண் மகன்களும் நர்சின் உதவியோடு சமாளித்தனர் மருத்துவமனையில் பிள்ளையை கொண்டு வந்து செவிலி கொடுக்க தன் மச்சானை வாங்க சொன்னார் செந்தில் தன் தங்கை மகளை கையில் ஏந்திய கந்தகுருவுக்கு அந்த நிமிடம் உலகமே தன் கையில் வந்து சேர்ந்ததாக தோன்றியது தன் தங்கை மகளுக்கு சிவசக்தி என்று பெயரிட்டவரும் கந்தகுருதான் சிவசக்தி செந்தில் மனோகரியின் வாழ்க்கையில் வெளிச்சமாக மாறிப்போக வாழ்க்கை வண்ணமயமாக மாறிப்போனது இருவருக்கும் தாய்மாமனின் கவனிப்பும் சேர்ந்து கொள்ள சக்தி ராணியாகவே வளர்க்கப்பட்டாள் இங்கு மங்கைக்கும் அடுத்தடுத்து செவ்வந்தி நந்தினி என்று இரு பிள்ளைகள் வந்திருக்க ஆதித்யனும் வளர்ந்து நிற்க வருடங்கள் கடந்து போயிருந்தது மாறாமல் இருந்த ஒரே விஷயம் வீரபாண்டியன்தான் யார் எவ்வளவு எடுத்து கூறியும் தன் திருமணம் பற்றி சிந்திக்கவில்லை அவர் நாட்டுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டார் இடையில் அடுத்தடுத்து அவரின் தாய் தந்தை இறக்க அதற்காக மட்டுமே ஊருக்கு வந்து சென்றார் அவர் தன் தம்பிக்கு சொந்தத்திலேயே திருமணம் செய்து வைத்தவர் அதன் பிறகு ஊருக்கு வரவே இல்லை இதில் மேலும் மன்மம் வளர்ந்தது மங்கைக்கு தான் தன் அண்ணனின் வாழ்க்கை மனோகரியால் பாழாய் போனது என்று நேரடியாகவே வசை பாடினார் அவர் வேதமாணிக்கம் மற்றும் கந்தகுரு ஒதுங்கி சென்றாலும் சிவகாமி சரியாக திருப்பி கொடுத்து விடுவார் பல நேரங்களில் அதனால் அவரிடம் மட்டுமே சற்று அடங்குவார் மங்கை இப்படியெல்லாம் ஒரு நிலையில் நன்றாக சென்று கொண்டிருக்க அந்த நேரத்தில் தான் நடந்தது அந்த விபத்து பணி முடிந்து வந்து மனைவி மற்றும் மகளுடன் கோவிலுக்கு சென்று திரும்பி கொண்டிருந்த செந்திலின் வண்டியை பின்னால் இருந்து மோதியது அந்த மணல் லாரி அடிப்பட்ட இடத்திலேயே மனோகரி உயிர் பிரிந்திருக்க செந்திலின் உடலில் உயிர் மிச்சம் இருந்தது சக்தி வயலில் தூக்கி வீசப்பட்டு மயங்கி இருந்தாள் அங்கிருந்தவர்கள் மூவரையும் மருத்துவமனையில் சேர்க்க மனோகரியின் இறப்பை உறுதிப்படுத்தியவர்கள் செந்திலை காப்பாற்ற முனைய அவர் தன் மாமனார் பெயரை சொன்னவர் அவரை அழைக்குமாறு மருத்துவமனையில் கூற வேத மாணிக்கத்திற்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டு அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் அவர் முன் நின்றிருந்தார் அவர் 
அவரை கண்டவர் கண்கள் கலங்க தன் வாழ்நாளில் முதல் முறையாக மாமா என்று அழைத்தார் வேத மாணிக்கத்தை மனோகரி இறந்ததை அறிந்து அந்த அதிர்ச்சியில் நின்றிருந்த வேத மாணிக்கம் தன்னை அறியாமல் செந்திலின் கையை பிடிக்க அவரின் கையை இறுக்கமாக பற்றி கொண்ட செந்தில் என்னையே மாமா உங்களுக்கு பிடிக்காம போச்சு என் மனோ வாழற வரைக்கும் உங்களை பார்க்காமலே போயிட்டா மாமா என்று கண்ணீர் விட வேத மாணிக்கத்தின் கண்களும் கலங்கியது எனக்கு நேரம் இல்லை மாமா என் மனோ எனக்காக காத்திருப்பா நான் போகணும் அதுக்கு முன்னாடி நான் பேச வேண்டியதை பேசிடுறேன் மாமா என்றவர் கந்த குருவின் மூலம் மங்கையை பற்றி அறிந்திருந்த செய்திகளை அவரிடம் கூறியவர் இறுதியாக என் மகளுக்கு உங்களை விட்டால் யாரும் இல்லை மாமா என்னோட சொத்துக்கள் மட்டுமே என் மகளுக்கு போதும் ஆனால் அவளை வழி நடத்த யாரும் இல்லை மாமா குரு பார்த்துப்பான் ஆனால் அவன் வைஃப் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க என் மகளை பார்த்துப்பேன்னு எனக்கு சத்தியம் பண்ணுங்க உங்கள் மகளை உங்ககிட்ட இருந்து பிரிச்சுட்டேன்னு என் மகளை தண்டிச்சிடாதீங்க மாமா என் குழந்தைய பார்த்துக்கோங்க என்று அவர் முன்னால் கையை நீட்டவும் அதுவரை அவர் பேசுவதையே பார்த்திருந்த வேத மாணிக்கம் மந்திரத்துக்கு கட்டுப்பட்டவர் போல அவரின் கை மேல் தன் கையை வைத்து சத்தியம் செய்தார் அவரின் கண்கள் மேல் நோக்கி நிலைத்து நிற்க அதற்கு பிறகு அவரிடம் அசைவில்லை அந்த நேரம் அறைக்குள் நுழைந்த கந்தகுரு நாதா டேய் மச்சா என்னை பாருடா மனோ என்னை விட்டு போயிட்டாடா நீயும் போயிடாதடா நாதா என்று கதற அதை பார்த்தாலும் எதுவும் செய்ய தோன்றாமல் பிரம்மை பிடித்தவர் போல் நின்று நின்றிருந்தார் வேத மாணிக்கம் ஜென்மம் நிறைந்தது சென்றவர் வாழ்க சிந்தை கலங்கிட வந்தவர் வாழ்க வேதம் சொல்லாததை மரணங்கள் கூறும் வீதை ஒன்று விழுந்திடில் செடி வந்து சேரும் அத்தியாயம் பத்து அந்த ஊரின் பெரிய வீடு இழவு வீடாக மாறியிருந்தது கூடத்தில் செந்தில்நாதன் மனோகரி உடல்கள் கிடத்தப்பட்டு இருந்தது துக்கம் விசாரிக்க இரு ஊர் பெரியவர்கள் சொந்தங்கள் என்று ஊரே கூடியிருக்க வேத மணிக்கம் இடிந்து போய் அமர்ந்திருந்தார் சிவகாமி அழுதே கரைந்து கொண்டிருக்க அவர் மடியில் அடைக்கலமாகி இருந்தால் ஒன்பது வயது சக்தி உறவே இல்லை என்று முடித்து கொண்ட வேத மணிக்கம் மகள் தன்னை அப்பா என்று அழைக்க மாட்டாளா என்று நினைத்தாரோ என்னவோ அவர் பார்வை மகள் முகத்தை விட்டு எங்கும் அசையவில்லை கந்தகுரு தங்கையின் உயிரில்லாத உடலை பார்த்து கதறி கொண்டிருந்தார் தான் ஒரு ஆண்மகன் என்பதையும் மறந்து அவர் கதறிய கதறல் யாரையும் அசைக்கும் இவர்கள் எல்லாம் இவ்வாறு அவரவர் சோகத்தில் மூழ்கியிருக்க இது எதுவும் பாதிக்காமல் நடமாடி கொண்டிருந்தவர் மங்கை மட்டும்தான் முகத்தில் மட்டுமே சோகத்தை சுமந்து கொண்டிருந்தார் அவர் பெரிய வீட்டின் மருமகளாக வருவோரை கவனித்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் அவர் மனதால் துளியும் கவலை கொள்ளவில்லை சொல்லப்போனால் தன் அண்ணனை மறுத்தவள் வாழாமல் போய் சேர்ந்ததில் நிம்மதி தான் கொண்டார் அந்த நல்ல பெண்மணி ஆதித்யன் பதினைந்து வயது சிறுவன் இந்த சம்பவங்கள் நிகழும் போது அவனுக்கு மனோகரி என்று ஒரு அத்தை உண்டு என்பது பாட்டி மூலம் தெரியும் ஆனால் அவரை பற்றி பேசினால் தன் தாய்க்கு பிடிக்காது என்பதை அறிவான் செவ்வந்தி சக்தியை விட மூன்று மாதங்கள் பெரியவள் நந்தினி ஏழு வயது சிறுமி இதில் மனோகரியின் மறைவுக்காக கண்ணீர் விட்ட ஒரே ஜீவன் செவ்வந்தி மட்டுமே தன் பாட்டியின் கண்ணீர் அவள் கண்களிலும் கண்ணீரை வரவழைத்தது பாட்டியின் செல்ல பேத்தியான அவள் தன் பாட்டியை விட்டு நகரவில்லை பெரிய வீடு இதுபோல் கலவையான உணர்வுகளில் சூழப்பட்டிருக்க கந்தகுரு தன்னை தேற்றி கொண்டவர் தங்கையின் சடங்குகளை பொறுப்பெடுத்து கொண்டார் ஒரு அண்ணனாக தன் தங்கை மற்றும் தங்கை கணவருக்கு செய்ய வேண்டிய அனைத்து காரியங்களும் தானே முன்னின்று செய்தார் இறுதி காரியங்கள் முடிந்து பெரிய வீடு சற்று இயல்பு நிலைக்கு மாற சக்தி மட்டும் தன் பெற்றோரின் நினைவிலிருந்து மீளவில்லை சிவகாமி அவளை நன்றாக பார்த்து கொண்டாலும் அவரால் மனோகரியின் இடத்தை நிரப்ப முடியவில்லை சிவகாமி எவ்வளவு முயன்றும் அவரால் அந்த ஒன்பது வயது குழந்தையை நெருங்க முடியவில்லை வேத மாணிக்கம் தன்னிலேயே மூழ்கியிருக்க அவருக்கு முதல் சக்தியின் நிலை புரியவே இல்லை அவருக்கு தன் மகளுக்கு தான் நியாயம் செய்யவில்லை என்பதே ஓடிக்கொண்டிருந்தது இந்த நேரத்தில் மங்கை வேறு சக்தியை அவ்வப்பொழுது தன் வார்த்தைகளால் பதம் பார்த்து கொண்டிருந்தார் தன் மகள் வயதே ஆன ஒரு சிறு பெண் பெற்றோரை இழந்தவள் இது எதுவும் அவரை பாதிக்கவே இல்லை அவரின் கண்களுக்கு அவள் மனோகரியின் மறு உருவமாகவே தெரிய அவளை அவர் வாட்டுவதற்கு அது ஒன்றே போதுமானதாக இருந்தது தாயை பற்றி அவர் பேசும் வார்த்தைகள் சக்தியை நோக செய்யும் அந்த வயதில் அவரின் பல வார்த்தைகள் அவளுக்கு புரியாவிட்டாலும் அவர் பேசும் தொனியும் அவரின் குரலும் சக்தியை நடுங்க செய்யும் அவரை கண்டாலே ஒதுங்கிக் கொள்வாள் அவள் அவர் இருக்கும் இடத்திற்கு கூட போக மாட்டாள் தாயின் செயல்களை முதலில் கண்டு கொண்டவள் செவ்வந்திதான் ஆதித்யன் பத்தாம் வகுப்பில் இருக்க அவனின் முக்கால் வாசி நேரம் பள்ளியிலும் டியூஷனிலும் கழிய அவனுக்கு வீட்டில் நடக்கும் எதுவும் தெரிந்திருக்கவில்லை 
நந்தினி தன் தாயுடனேயே எப்பொழுதும் சுற்றி கொண்டிருக்க அவளுக்கு சக்தி அவளின் எதிரியாகவும் அவளிடம் இருந்து அவளின் தாத்தா பாட்டியை பிரித்து விடுபவளாகவுமே போதிக்கப்பட்டிருந்தது தாயின் பேச்சை கேட்ட செவ்வந்தி தன் பாட்டியிடம் அதை கூறிவிட விழித்து கொண்டிருந்த சிவகாமி தன் பேத்தியை தன் கண் பார்வையிலேயே பார்த்து கொள்வார் எப்பொழுதும் செவ்வந்தியையும் சக்தியுடன் பழக வைக்க ஒரே வயது கொண்ட செவ்வந்தியும் நெருங்கி பழக இருவருக்கும் இடையே நல்ல நட்பு ஏற்பட சக்தி மெல்ல தன் கூட்டிலிருந்து வெளிவர தொடங்கினாள் அந்த வீட்டில் அவளின் ஒரே தோழி செவ்வந்தி என்றாகி போனாள் சிவகாமி எப்பொழுதும் இவர்களை பாதுகாத்து வர மங்கையால் இவர்களிடம் நெருங்க முடியவில்லை சக்திக்கும் தன்னை எப்பொழுதும் ஏக்கத்துடன் பார்த்து பாசத்தை பொழியும் பாட்டியிடம் மெல்லிய பாசம் தோன்ற அவர்கள் உறவு அங்கே மெல்ல வளர்ந்தது சிவகாமி தன் கணவரிடமும் பேத்தியின் ஒடுக்கத்தையும் பயத்தையும் பற்றி கூறியிருக்க வேதமாணிக்கம் தன் பேத்தியை கவனிக்க தொடங்கினார் சக்தி அந்த வீட்டிற்கு வந்த நாள் முதலாக வேதமாணிக்கத்திடமும் ஒதுங்கியே இருப்பாள் அவரும் தன் குற்ற உணர்ச்சியால் அவளிடம் இருந்து விலகியே நிற்பார் ஆனால் தன் மகளையே உரித்து வைத்திருக்கும் பேத்தியின் மேல் எல்லையற்ற அன்பு பெருகும் அவருக்கு ஆனால் தன்னிடம் ஒதுக்கத்தை மட்டுமே காட்டும் பேத்தியிடம் நெருங்க முடியாமல் விலகியே நின்றார் அவர் அவர் சக்தியை காணும் நேரம் என்றால் அது அவர் ஆதித்யன் மற்றும் அவன் நண்பர்களுக்கு சிலம்ப பயிற்சி அளிக்கும் நேரம்தான் இவர்கள் பயிற்சி செய்வதை தூரத்தில் நின்று வேடிக்கை பார்ப்பது அவளுக்கு பிடித்தமான ஒன்று அந்த நேரம் மட்டுமே அவள் வேதமாணிக்கத்தின் கண்களில் படுவாள் ஆதித்யனும் அவளை அப்பொழுதுதான் பார்க்க முடியும் இந்த நேரத்தை தன் பேத்தியிடம் நெருங்குவதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ள நினைத்த வேதமாணிக்கம் ஒரு நாள் சக்தியை அழைத்தவர் சிலம்ப பயிற்சிக்கு வருகிறாயா என்று கேட்க அவள் ஆர்வத்துடன் தலையசைக்கவும் அவளை தன் மாணவியாக சேர்த்து கொண்டார் ஆதித்யனும் அவன் நண்பர்களும் தனியாக பயிற்சி செய்ய சக்தி வேதமாணிக்கத்திடம் பயிற்சியை தொடங்கினாள் அவள் நேரடியாக தன் தாத்தனிடம் பயிற்சி பெற அவரும் விருப்பத்துடனேயே பயிற்றுவித்தார் பொதுவாகவே சூட்டிக்கையான சக்தி சிலம்பத்தையும் சுலபமாகவே கற்றுக்கொள்ள துவங்கினாள் இதனால் அவள் தன் தாத்தாவுடன் அதிக நேரம் செலவழிக்கவே வேதமாணிக்கம் சக்தியை நெருங்கியிருந்தார் அவளின் பிடித்தங்கள் விருப்பு வெறுப்புகள் அனைத்தும் வேதமாணிக்கத்துக்கு அத்துபடியானது அவள் சுலபமாக தன் தாத்தாவின் முழு கட்டுப்பாட்டில் வந்துவிட அவளுக்கும் அது பிடித்தே இருக்க அவளது நாட்கள் இயல்பாக சென்றன இதில் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டது ஆதித்யன் தான் வீட்டுக்கு மூத்த பிள்ளை ஒரே ஆண் வாரிசு என்று எப்பொழுதுமே அவனுக்கு வீட்டில் செல்லம் அதிகம் அதிலும் தாத்தா பாட்டிக்கு அவன்தான் எப்பொழுதும் முதலில் என்றிருந்த நிலையில் இடையில் சக்தி நுழைவதை அவன் மனம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவனின் வயதுக்கு சக்தி அவனுக்கு வந்த போட்டியாகவே தோன்ற நடுநடுவே மங்கையும் தன் பங்குக்கு அவனுக்கு கொம்பு சீவி விட சக்தி அவனுக்கும் வேண்டாதவளாகி போனாள் நாட்கள் இப்படியே செல்ல ஒரு நாள் சக்தி படித்து கொண்டிருக்க சிவகாமி கோவிலுக்கு சென்றிருந்தார் செவ்வந்தியும் தன் தந்தையுடன் எங்கோ சென்றிருக்க மங்கை தன் வேலையை தொடங்கியிருந்தார் வழக்கம் போல சக்தியை நோகடித்தவர் ஓடி போனவ அப்படியே போகாம உன்னை எங்க தலையில கட்டிட்டு போயிட்டா என் அண்ணனை வேண்டாம்னு சொன்னவளுக்கு கடவுள் தக்க தண்டனை கொடுத்துட்டான் என்ற ரீதியில் அவர் பேசி கொண்டே போக சக்தி கண்ணீர் விட்டு கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுதுதான் பின்பக்கமாக வீட்டுக்குள் நுழைந்து கொண்டிருந்த கந்தகுரு இது அனைத்தையும் கேட்டுவிட அவரின் ரத்தம் கொதித்தது ஆனால் அவளை எதுவும் செய்ய முடியாமல் தன் கையை கட்டிவிட்ட தன் தங்கையை நினைத்து உள்ளுக்குள் அழுதார் அவர் ஆம் மனோகரி திருமணத்தின் போதே மங்கையின் மேல் தீராத கோபம் கொண்டிருந்தார் கந்தகுரு மங்கையை விட்டு விலகிவிடவே நினைத்தவரிடம் மனோகரி சத்தியம் வாங்கியிருந்தார் எப்பொழுதும் மங்கையை விட்டு விலகுவதோ அவரை கை நீட்டுவதோ கூடாது என்பதாக தன் வாழ்வை மலர வைத்த அண்ணன் தனிமரமாக நிற்கக்கூடாது என்று அவர் அன்று வாங்கிய சத்தியம் இன்று கந்தகுருவின் கைகளை கட்டி போட்டது கந்தகுரு எப்பொழுதும் தன் மருமகளின் மேல் ஒரு கண் வைத்திருப்பார் அவர் வெளிப்படையாக சக்தியை கொஞ்சி மகிழவில்லை என்றாலும் எப்பொழுதும் அவளின் நலனை மட்டுமே நாடுவார் தன் மனைவியின் குணம் அறிந்தவர் என்பதால் சக்தி மீதான தன் பாசத்தை எப்பொழுதும் தனக்குள்ளேயே வைத்துக் கொள்வார் ஆனால் இன்று மங்கை இறந்து போன தன் தங்கையை பற்றி பேசிய வார்த்தைகளை கேட்டவுடன் ஒரு முடிவுக்கு வந்தவர் நேராக சென்று நின்றது தன் தந்தையிடம் கந்தகுரு தங்களது தோப்பில் தன் தந்தையை சென்று பார்த்தவர் மங்கையின் செயலையும் சக்தியின் கண்ணீரையும் சேர்த்தே சொல்ல வேதமாணிக்கம் இதையெல்லாம் ஓரளவு அறிந்திருந்தாலும் தன் மருமகளின் பேச்சு இந்த அளவுக்கு செல்லும் என்று எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை இப்பொழுதும் தன் மகன் தன்னிடம் கூறவும் என்ன செய்வது என்று அறியாதவராகவே அவர் நின்றார் மங்கையை கண்டித்து கேட்டால் மகனது வாழ்க்கை பாதிக்கும் அதற்காக அவரின் செயலை கண்டுகொள்ளாமல் விட்டால் இப்பொழுதுதான் சிறிது இயல்பாக இருக்கும் தங்கள் பேத்தி தங்களுக்கு இல்லாமல் போய்விடுவாள் என்ற உண்மை முகத்தில் அறைய அவர் இருதலை கொல்லி எறும்பாக துடித்தார் ஆனால் அவர் மகனுக்கு அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை என்பதை போல அவர் தன் தந்தைக்கு யோசனை கூறினார் தன்னை தனி கொடுத்தனும் வைத்து விடுங்கள் என்பதே அது தந்தைக்கும் மகனுக்குமான வாத பிரதிவாதங்களுக்கு பிறகு அதுவே சரியான முடிவு என்றானது அதன்படி அடுத்த நாள் வீட்டில் எல்லோரையும் கூட்டி வேதமாணிக்கம் இதை தெரிவிக்க மங்கை ஆடி தீர்த்து விட்டார் 
நாங்க ஏன் வீட்டை விட்டு போகணும் என் புருஷனுக்கு இந்த வீட்டுல எல்லா உரிமையும் இருக்கு என்று அவர் போர்க்கொடி தூக்க அதற்கு வேத மாணிக்கம் இந்த வீடு என் சுய சம்பாத்தியம் பரம்பரை சொத்து இல்லை இங்க யார் இருக்கணும்னு நான் தான் முடிவு பண்ணணும் என்று கூற மங்கைக்கு புரிந்து விட்டது இது தான் சக்தியை சீண்டியதற்கான பதில் நடவடிக்கை என்று ஆனால் புரிந்ததை அவ்வளவு எளிதில் ஏற்றுக்கொள்பவர் அவர் தன் மாமனாரை நோக்கி ஏ மாமா சுத்தி வளைச்சு பேசுறீங்க நேரடியாகவே சொல்ல வேண்டியது தானே உங்க பேத்தி இங்க இருக்க நாங்க இடைஞ்சலா இருக்கோம்னு என்று கேட்க வேத மாணிக்கம் அதான் நீயே சொல்லிட்டியேமா அப்புறம் என்ன எனக்கு என் பேத்தி தான் முக்கியம் ஒரே நேரத்துல அப்பா ஆத்தா ரெண்டு பேரையும் இழந்து நிக்கிறாவ அவளை பார்த்து பாவப்படலனா கூட பரவாயில்ல அவளை வார்த்தையால வதைக்கிறியேமா அதுக்குதான் இந்த முடிவு என்று விட அப்பொழுது மங்கை விடாமல் ஒரு ஓடி போனவ பெத்த மகளுக்காக உங்க மகனை இந்த வீட்டை விட்டு போக சொல்லுவீங்களா என்றவர் மேலே பேசும் முன் சிவகாமி அவரை ஓங்கி ஒரு அறை விட்டிருந்தார் இன்னொரு முறை என் மகளை ஓடி போனவன் சொன்ன அடுத்து பேச வாய் இருக்காது என்று விரல் நீட்டி எச்சரித்தவர் என் மக இப்படி பாதியிலேயே போனதுக்கு காரணமே நீ தானடி என்ன எனக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு நினைச்சியா இவ்வளவு நாள் உன்னை விட்டு வச்சதுக்கு காரணம் என் மகனும் என் பேர பிள்ளைகளும் தான் ஆனா எப்ப நீ என் மகளை பத்தி இவ்வளவு தரக்குறைவா பேசிட்டியோ இனி உனக்கு மரியாதை இல்ல இது என் புருஷன் வீடு அவர் தன்னோட சொந்த வருமானத்துல என் மகளுக்காக பார்த்து பார்த்து கட்டின வீடு இது இங்க உனக்கு இடம் இல்ல உன் புருஷனை கூட்டிட்டு மேல தெரு வீட்டுக்கு போயிடு இதுக்கும் கூட என் பேர பிள்ளைகளுக்காக தான் என்று முடித்தார் அவர் தன்னை அடித்ததிலேயே அதிர்ச்சியோடு நின்றிருந்த மங்கை அவர் பேச பேச அதிர்ச்சியின் உச்சிக்கே சென்றார் தான் என்ன செய்தாலும் தன்னை இவர்கள் ஒன்றும் செய்ய மாட்டார்கள் செய்ய முடியாது என்று அதுவரை நினைத்திருந்தவருக்கு விழுந்த மிகப்பெரிய அடி சிவகாமியின் பேச்சு இவர்களால் தன் பேரனை விட்டு இருக்க முடியாது என்ற அவரின் எண்ணத்தை பொய்யாக்கிய பெரியவர்கள் மீது வண்டி வண்டியாய் கோபம் வந்தாலும் எதுவும் செய்ய முடியாமல் நின்றவர் தன் கணவரை பார்க்க அவரோ தனக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று நின்று கொண்டிருந்தார் மங்கை எவ்வளவோ பேசியும் பெரியவர் தன் நிலையில் உறுதியாக நிற்க மறுநாளே மேல தெரு வீட்டை தயார் செய்து இவர்களை அங்கே குடிவைத்து விட்டார் சிவகாமி அவருக்கு தன் பேத்தியின் வாழ்வு மட்டுமே முக்கியமாகப்பட்டது அப்பொழுது இங்கு மங்கை தன்னால் முடியாததை தன் மகனை வைத்து முடிக்க எண்ணியவர் ஆதித்யனை ஏவிவிட அவன் தன் தாத்தாவிடம் நியாயம் கேட்க சென்றான் அந்த வயதில் தன்னிடம் முறைத்து கொண்டு நிற்பவனை கண்ட வேத மாணிக்கம் அவனுக்கு பொறுமையாக எடுத்து சொல்லி புரிய வைக்க முயல அவர் சொல்வது புரிந்தாலும் அவருக்கு தன்னை விட அந்த சக்தியே பிரதானம் என்ற எண்ணமே அவனை ஏற்றுக்கொள்ள விடாமல் செய்தது இனி என்ன ஆனாலும் பெரிய வீட்டுக்குள்ள வரமாட்டேன் உங்க வீடு எனக்கு வேண்டாம் என்று வீம்பாக உரைத்து சென்றான் அந்த பதினாறு வயது சிறுவன் இந்த விஷயம் கந்தகுருவின் காதுக்கு போக மகனின் செயலுக்கு பின்னால் உள்ளவரை பற்றி அறிந்தவர் தன் மச்சான் வீரபாண்டியனை அழைத்தார் வீரபாண்டியன் பெரும்பாலும் வடக்கிலேயே சுற்றி கொண்டிருந்தவர் எதிர்பாராத நேரத்தில் வந்து தங்கை கணவனின் அழைப்பில் நேரில் வந்தார் தங்கையின் வீட்டுக்கு செல்லாமல் கந்தகுருவை தனியாக சந்திக்க அவரிடம் அனைத்து விஷயங்களையும் கூறியவர் மனைவியின் செயல்களையும் ஒன்று விடாமல் சொல்ல அனைத்தையும் கேட்டவர் கேட்ட ஒரே கேள்வி ஆதியை நான் வளர்க்கவா என்பது மட்டுமே வீரபாண்டியன் எப்பொழுதும் தம்பி தங்கை குழந்தைகளின் மேல் தீராத பாசம் கொண்டவர் என்றாலும் ஆதித்யன் என்றால் ஒரு படி மேல்தான் தங்கள் வீட்டின் முதல் வாரிசு என்ற எண்ணம் எப்பொழுதும் அவருக்கு இருக்கும் அவனும் இவரை கண்டால் மாமா மாமா என்று பின்னால் அலைவான் ஊரிலிருந்து இவர் எப்பொழுது வந்தாலும் இவரின் பெரும்பான்மை நேரம் அவனுடனேயே கழியும் அனைத்தையும் மனதில் ஓட்டி பார்த்தவர் தன் மச்சானின் கையை பிடித்து அவனை படிக்க வச்சு ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வர வேண்டியது ஏன் பொறுப்பு ஆதித்யன் கவலையை விட்டுடுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று உறுதியளித்தவர் அதன்படி தங்கையிடமும் தங்கை மகனிடமும் பேச மாமன் மேல் இருந்த பைத்தியத்திலும் தாத்தன் மேல் இருந்த கோபத்திலும் ஆதித்யன் சுலபமாக ஒத்துக்கொண்டு அவருடன் கிளம்பி விட்டான் அன்றிலிருந்து இன்று வரை அவன் வீரபாண்டியன் பொறுப்பு செவ்வந்து எங்கு இருந்தாலும் தன் பாட்டியை கொண்டே வளர அவளை மங்கையால் நெருங்க முடியாமல் போக நந்தினியை தன் கைக்குள் வைத்து கொண்டவர் தன் விஷத்தை அவளுக்கும் ஏற்றியிருந்தார் இங்கு சக்தி முதலில் தன்னால் தான் இங்கு பிரச்சனை என்று தனக்குள் முடங்கியவள் தன் தாத்தா பாட்டியின் தைரியத்திலும் பாசத்திலும் தன் கூட்டை விட்டு வெளிவந்தாள் அவள் தன் பாட்டியிடம் இருந்து ஒழுக்கத்தையும் தன் தாத்தாவிடம் இருந்து தைரியத்தையும் தன்னம்பிக்கையும் பெற்று வளர்ந்து நின்றாள் தன் யோசனையில் மூழ்கி இருந்த சிவகாமி கதவு திறக்கும் சத்தத்தில் கலைந்து திரும்பி பார்க்க வேத மாணிக்கம் அறைக்குள் வந்து கொண்டிருந்தார் தூங்கிவிட்ட தன் பேத்தியை பார்த்தவர் சாப்பிடாமலேயே தூங்கிட்டாளே என்று மனைவியிடம் கூற பரவாயில்லங்க தூங்கட்டும் எழுந்தா தூங்க மாட்டா என்று பதில் கூறியவரின் கை பேத்தியின் தலையை வருடி கொண்டிருந்தது வேத மாணிக்கம் அதுவும் சரிதான் தூங்கட்டும் என்றவர் தானும் பேத்தியின் அருகில் அமர்ந்து கொண்டார் 
இருவரின் பார்வையும் எண்ணங்களும் பேத்தியை சுற்றியே இருக்க அவளோ எதையும் அறியாமல் சுகமான உறக்கத்தில் இருந்தாள் அத்தியாயம் பதினொன்று காலை எழுந்த சக்திக்கு முன் தின நினைவுகள் கண்முன் வந்து போக மனம் தானாகவே சோர்ந்து போக ஆரம்பித்தது முயன்று தன் கவனத்தை திசை திருப்பியவள் தனது அங்கி போன்ற உடையை அணிந்து காலை பயிற்சிக்கு புறப்பட்டாள் வீட்டின் பின்கட்டுக்கு வந்து அவளை பார்த்த வேத மாணிக்கம் அவள் முகத்தை கூர்ந்து நோக்கினார் அதில் நேற்றைய மிச்சங்களாக சிறிது சோர்வு காணப்படவும் அவளை எதுவும் கேட்காது பயிற்சியை தொடங்கினார் அவரது போர் முறையான்று சற்று மாறுபட்டு இருக்கவே சக்தியும் தன் கவலைகளிலிருந்து வெளிப்பட்டு பயிற்சியில் கவனம் செலுத்தினாள் படிப்படியாக கவனம் ஆட்டத்தில் வந்து நிற்க சிறப்பாகவே பெரியவரை எதிர்கொண்டாள் தன் பேத்தி மீண்டு விட்டதை அறிந்த வேத மாணிக்கமும் உற்சாகமாகவே பயிற்சியை தொடர இருவருக்கும் நேரம் போனது தெரியவில்லை கல்லூரிக்கு நேரமானதை உணர்ந்து சிவகாமி வந்து அழைக்கும் வரை அவர்களின் பயிற்சி தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது அவரது அழைப்பில் கவனம் கலைந்த சக்தி கல்லூரிக்கு கிளம்ப உள்ளே ஓடினாள் செல்லும் அவளையே பார்த்த பெரியவர்கள் பேத்தி தெளிந்து விட்டாள் என்று நிம்மதி கொள்ள அந்த நிம்மதி அன்றே கெடப்போவதை பாவம் அவர்கள் அறியவில்லை அங்கு ஆதித்யனோ தன் வழக்கமான உடற்பயிற்சியை மேற்கொண்டிருக்க அவன் நினைவுகள் அவனது சிகப்புக்கள் மூக்குத்தியையே சுற்றி வந்தது நேற்று அவளை பார்த்த அந்த நொடி மனதுக்குள் மெல்லியதாக மழைச்சாரல் அடித்தது என்னமோ உண்மை அவளிடம் கோபமாக காட்டி கொண்டாலும் ஊருக்கு வந்த முதல் நாளே அவளின் தரிசனம் கிடைக்கவும் உள்ளே சற்று இதமாகவே உணர்ந்தான் இவ்வாறு இவன் தன் இனிய நினைவுகளில் மூழ்கி இருக்க அவன் அலைபேசி இசைத்து தன் இருப்பை காண்பிக்க அதில் தன் கவனத்தை திருப்பியவன் தனது அன்றாட வேலைகளை முடித்து வீட்டிலிருந்து கிளம்பி அலுவலகத்தை அடைந்தான் அத்துடன் அவனை அவனது வேலைகள் இழுத்து கொள்ள அதில் ஒன்றி போனான் அவன் ஒரு முக்கியமான கேஸ் ஃபைலை பார்த்து கொண்டிருக்க அந்த நேரம் அவசரமாக உள்ளே வந்தான் சத்தியன் அவன் முகத்தில் இருந்த பதட்டத்தை கண்டவன் என்ன என்பது போல பார்க்கவும் சத்தியன் எதுவும் கூறாது தன் மொபைலை அவனிடம் நீட்டினான் அதை வாங்கி பார்த்தவன் முகம் ஒரு நொடி கோபத்தில் சிவந்து கண்கள் இரத்த நிறம் கொண்டது ஆனால் அடுத்த நொடி எப்பொழுதும் போல அவனது அலட்சிய பாவனை திரும்பி இருக்க என்ன இப்போ என்று கேட்டான் சத்தியனிடம் அவனது செயல்களில் சத்தியன் தான் குழம்பி போனான் அவன் அலைபேசியை தன்னிடம் திரும்ப கொடுத்ததும் அதை வாங்கியவன் தான் பார்த்தது சரிதானா என்று ஒரு முறை திரும்ப பார்த்து கொண்டான் அவன் இன்னும் அதிர்ச்சியிலிருந்து மீளவே இல்லை அவனை பார்த்த ஆதித்யன் நீ பார்த்தது சரிதான் சத்யா யார் அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு செக் பண்ணு ஐபி அட்ரஸ் ட்ரேஸ் பண்ணி ஆளை தூக்கு இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் அவன் முன்னாடி இருக்கணும் என்று முடிக்கும் பொழுது அவன் குரலில் இருந்த இறுக்கம் அவன் மணலிலேயே காட்டியது அவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுதே ஆதித்யனின் முன்னால் இருந்து அவனது அலுவலக தொலைபேசி அழைக்கவும் யோசனையுடன் எடுத்து காதில் வைக்க அந்த பக்கம் கமிஷனர் அவனை அவரது அறைக்கு அழைத்திருந்தார் உடனே வருவதாக கூறி வைத்தவன் சத்தியனிடம் அநேகமா நீ கையில வச்சிருக்க விஷயம்தான் அங்கேயே வடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவரை நான் சமாளிச்சுட்டு வரேன் நீ இந்த வேலையை ஆரம்பி என்று சாதாரணமாக சொல்லி சென்றான் செல்லும் அவனையே பார்த்த சத்தியன் மீண்டும் என்ன மேக்கிடா இவரு என்பது போல பார்த்து வைத்தான் அப்பொழுதுதான் அவன் சொன்ன வேலை நினைவுக்கு வர அதை கவனிக்க சென்றான் இங்கு கமிஷனரின் அறைக்குள் கதவை தட்டி உள்ளே சென்ற ஆதித்யன் அவருக்கு சல்யூட் வைத்து நிமிரவும் அவர் தனது அலைபேசியை அவர் முன்னால் நீட்டி இதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க மிஸ்டர் ஆதித்யன் என்று கேட்க அவரை புரியாத பார்வை பார்த்தவன் என்ன சார் கேட்கிறீங்க புரியலையே என்று அப்பாவியாக உரைக்கவும் கமிஷனர் ஒரு நிமிடம் குழம்பி போனார் இவனின் பாவனையில் இருந்தும் உடனே சுதாரித்தவர் ஆதி பஸ் ஸ்டாப்ல ஒரு பொது இடத்துல ஒரு பொண்ணோட கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு இருக்கீங்க உங்களால டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் கெட்ட பேர் இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றீங்க என்று கேட்கவும் லேசான சிரிப்புடன் அவரை ஏறிட்டவன் சார் என் ஒய்ஃப் கையை நான் பிடிக்க உங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்லணும் சார் அதோட பொண்டாட்டி கையை புருஷன் பொது இடத்துல பிடிக்க கூடாது அதுவும் போலீஸ்காரன் பிடிக்கவே கூடாதுன்னு எதுவும் ரூல்ஸ் இருக்கா என்று சிரிப்புடனேயே கேட்டான் அவனை அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தவர் என்ன ஆதி சொல்றீங்க யுமீன் இவங்க உன் மனைவியா சந்தேகமாக கேட்க ஆமாம் என்று தலையசைத்தவன் பணி நிமித்தமாக தனித்தனியே இருந்ததாகவும் இங்கே தனது பாட்டி வீட்டில் தங்கி அவள் மருத்துவம் படிப்பதாகவும் உண்மையும் பொய்யும் கலந்து அடித்து விட்டு நேற்று எதிர்பார்க்காமல் அவளை சந்தித்ததாகவும் அப்பொழுது அவள் கோபத்தில் முறுக்கி கொண்டு நின்றதாகவும் கூறி தன் கதையை முடித்தான் கமிஷனரோ என்ன மேன் சொல்ற நீ சொன்னபடி பார்த்தா நீ இங்க டிரான்ஸ்பர்ல வந்ததுக்கு சந்தோஷம் தானே படணும் ஏன் கோபமா இருக்காங்க என்று கதை கேட்க அவனோ நான் இந்த ஊருக்கு தான் வரேன்னு அவளுக்கு தெரியாது சார் சர்பிரைஸ் கொடுக்கலாம்னு போய் நின்னேன் என்று கூற அவனை பார்த்து சிரித்த கமிஷனர் எல்லாம் ஓகே தான் அதி ஆனா இதை பார்த்த எல்லாருக்கும் அவங்க உங்க மனைவின்னு தெரியாது இது கண்டிப்பா தப்பா தான் பார்க்கப்படும் நம்ம சமூகம் அப்படி இருக்கு இவங்களுக்கு என்ன ஆனாலும் போலீஸ குறை சொல்லிடணும் 
உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் சீக்கிரமே இதுக்கு ஒரு பதில் கொடுத்துடுங்க இப்ப நீங்க போகலாம் என்று அவனுக்கு விடை கொடுத்தார் அவருக்கு மீண்டும் ஒரு சல்யூட் வைத்து வெளியேறியவன் தன் அறைக்கு வந்து இருக்கையில் அமர்ந்து தன் அலைபேசியில் முகநூலில் தேடி அந்த பதிவை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அது என்னவென்றால் நேற்று இவன் சக்தி கையை பிடித்து கொண்டு அவளை பேருந்தில் ஏற விடாமல் தடுத்த பொழுது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் சற்று தொலைவில் இருந்து எடுக்கப்பட்டு இருந்தது ஆனால் சக்தி ஆதித்யன் இருவரின் முகமும் தெளிவாக தெரியுமாறு போக்கஸ் செய்து எடுத்திருந்தனர் சக்தி இவனை முறைத்து கொண்டிருக்க இவன் அலட்சியமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் உண்மையில் புகைப்படம் நன்றாகவே இருந்தது அதை ரசித்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் காவல்காரன் எந்த நேரமும் பச்சை மிளகா மாதிரி காரமாகவே இருக்க வேண்டியது என்று அவளை திட்டுவதாக நினைத்து கொஞ்சி கொண்டிருந்தான் அங்கே கல்லூரியில் சக்தி தன் வழக்கமான வகுப்புகள் முடிந்ததும் கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ள நூலகத்திற்கு சென்றவள் தன் பாடம் சம்பந்தப்பட்ட குறிப்புகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்க தாமரை அவளுடன் இருந்தாள் சக்தி தனது வேலையில் கவனமாக இருக்க தாமரை அங்கு கிடைத்த ஒரு மாதாந்திர இதழில் மூழ்கி இருந்தாள் தோழியர் இருவரும் அவர்கள் உலகில் இருக்க மனோஜ் அறக்க பறக்க ஓடி வந்தவன் சக்தியின் முன்னால் வந்து நின்றான் தன் முன்னே நிழலாடியதில் கவனம் கலைந்து நிமிர்ந்த சக்தி மனோஜின் முகத்தை பார்த்து என்ன மனோஜ் என்று கேட்க அவளை பார்த்தவன் சக்தி என்று தொடங்கி தயங்கி நிற்க அவள் மீண்டும் என்ன மனோஜ் சொல்லு என்று கேட்கவும் எதுவும் பேசாமல் தன் அலைபேசி இயக்க அவளிடம் கொடுத்தான் சக்தி என்ன என்பது போல பார்த்து கொண்டே மொபைலை வாங்கி பார்த்தவள் அதில் தெரிந்த படத்தில் முதலில் அதிர்ச்சி அடைந்தவள் பின் கோபத்தின் உச்சிக்கே சென்றாள் அவள் முகம் சினந்து சிவந்து போக அதை கண்ட மனோஜ் என்ன சக்தி இது யார் இவரு எதுக்காகவும் கையை பிடிச்சிருக்காரு சொல்லு சக்தி என்று கேட்க அவளும் அவனை ஒரு பார்வை பார்த்தவள் மீண்டும் மொபைலை இயக்கி அந்த முகநூல் பதிவை ஆராய்ச்சியாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தன் கேள்விக்கு பதில் கூறாத சக்தியை பார்த்த மனோஜ் மீண்டும் அவளிடம் என்ன சக்தி வாயை திறந்து ஏதாவது பேசு அந்த எஸ்பி உன்கிட்ட எதுவும் பிரச்சனை பண்றாரா என்று கேட்டான் அவனை பார்த்து புன்னகைத்த சக்தி அதெல்லாம் எதுவும் இல்ல மனோஜ் ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா கண்டிப்பா சொல்றேன் ஆனா இந்த விஷயத்த பத்தி இதுக்கு மேல என்கிட்ட எதுவும் கேட்காத பிளீஸ் என்று இறைஞ்சினாள் அவளை பார்த்தவன் என்ன சக்தி சொல்ற பப்ளிக் பிளேஸ்ல கைய புடிச்சு இழுத்துட்டு இருக்கான் அவனை நீ முறைச்சிட்டு நிக்கிற ஆனா என்ன விஷயம்னு கேட்டா கேட்காதன்னு சொல்ற நான் உன் ஃப்ரெண்டு தானே நான் உன்னை நல்ல ஃப்ரெண்டா தான் பார்க்கிறேன் சக்தி ஆனா நீ தான் என்னை எப்பவும் தள்ளி வைக்கிற என்கிட்ட சொல்லல பரவாயில்ல ஆனா உன் வீட்லயாச்சும் சொல்லு இதை பத்தி என்று நல்ல நண்பனாக அறிவுறுத்தி விட்டு வேகமாக அந்த இடத்தை விட்டு நகர அவனின் வருத்தத்தை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் மனோஜ் என்று அழைத்தவள் அவன் நின்றதும் அவன் அருகில் சென்றவள் அவன் கண்களை பார்த்து நீ சொன்ன அந்த போலீஸ்காரனால எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது ஏன்னா என் கையை பிடிச்சி அந்த போலீஸ்காரன் தான் என் புருஷன் என்று அவனிடம் கூறிவிட்டு நிற்காமல் அவள் வழியில் நடக்க தொடங்க அதுவரை அவர்களை பார்த்திருந்த தாமரை அவள் பின்னால் ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் அவள் கல்லூரி வாசலை அடையும் பொழுது அவளை பிடித்த தாமரை இப்ப ஏண்டி இப்படி ஓடுற உன்னை யாரும் துரத்திக்கிட்டு வரல என்று கூற அவள் கையை உதறியவள் உன் அண்ணாதான் என்னை விடாம துரத்திட்டு இருக்கானே அவன் ஒருத்தம் போதாதான் என்னை சாகடிக்க என்று வெடிக்க ஏய் இதுல ஆதி என்ன எங்க இருந்து வந்தாங்க இதெல்லாம் அநியாயம் சக்தி என்று விட அவளை முறைத்து பார்த்தவள் என்ன அண்ணன் மேல பாசம் பொங்குது திடீர்னு என்று நக்கலாக கேட்டவள் பார்த்தல்ல அந்த போட்டோவை உன் அண்ணன் ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் அவ்வளோ ஈஸியாக யாரும் இப்படிலாம் விளையாட முடியாது புரியுதா உன் அண்ணனை தவிர யாரும் செஞ்சிருக்க முடியாது என்று திட்டவட்டமாக குற்றம் சாட்டினாள் அவள் கூறியதை கேட்ட தாமரை அவர் எதுக்காக இப்படியெல்லாம் பண்ணணும் சக்தி அதனால அவருக்கு என்ன பிரயோஜனம் என்று கேட்க ம் வேற என்ன என்னை உயிரோடு சாகடிக்கணும் அது ஒன்று தான் உன் அண்ணனுக்கு வேணும் என்று கண்கள் கலங்க கூறியவள் அழுகையை தனக்குள் முழுங்கினாள் அவள் அழுவதை தாங்க முடியாத தாமரை அவளை நெருங்கி தோளோடு அணைத்து கொள்ள அவள் தோளில் சாய்ந்து கண்ணீர் விட்டு கொண்டிருந்தாள் அவள் அந்த நேரம் அவள் அலைபேசி இசைக்கவும் தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டு அதை எடுத்து பார்க்க ஏதோ புது எண்ணாக இருக்கவும் யோசனையுடன் எடுத்து காதில் வைத்தாள் எதிர்ப்புறம் கேட்ட ஹலோ என்ற ஒரு வார்த்தையில் அந்த குரலை கண்டு கொண்டவள் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை ஆனால் எதிர்முனையோ எதையும் கண்டு கொள்ளாமல் என்ன பொண்டாட்டி போட்டா நல்லா வந்திருக்கே நம்ம கல்யாண போட்டோன்னு எதுவும் எடுக்கலையே இதையே ஃப்ரேம் பண்ணிடுவோமா என்று நக்கலாக உரைக்க போனை அணைத்தவள் வந்த கோபத்தில் அலைபேசியை தூக்கி அடித்தாள் விலக துடிக்கும் நான் விட்டு விடாமல் தொடரும் நீ என்னை என்ன செய்ய உத்தேசித்திருக்கிறாய் என் வேங்குழலே அத்தியாயம் பனிரெண்டு அவள் பேசும் வரை அவளை பார்த்திருந்த தாமரை அவள் அலைபேசியை தூக்கி அடிக்கவும் ஏய் என்ன பண்ற சக்தி நீ என்று கடிந்து கொள்ள தன் நிலை அடைந்தவள் அவளை மீண்டும் முறைத்து பார்க்க தாமரை என்னடி இப்போ ஏன் என்ன முறைக்கிற என்று கேட்டாள் உன் அண்ணன் தான் ஃபோனில் என்றவள் என் கான்டாக்ட் நம்பர் எப்படி அவருக்கு கிடைச்சிது என்று சந்தேகம
லூசாடி நீ எனக்கு ஒன்ன விட ஆதி என்ன ஒன்றும் முக்கியமில்லை முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கோ என்று அவள் சக்தியை முறைத்தாள் சக்தி எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக தலையை கவிழ்ந்து கொள்ள சக்தியை நெருங்கி அவளை ஆதரவாக அணைத்து கொண்ட தாமரை என் சக்தியே எனக்கு தெரியும் என்னால் அவளை புரிஞ்சிக்க முடியும் என்று கூற அவளின் புரிதலில் சக்தி எப்பொழுதும் போல் தன் நட்பை எண்ணி கர்வம் கொண்டாள் தாமரையும் அவள் பார்வையை உணர்ந்து புன்னகைத்தாள் தோழிகள் இருவரும் இவ்வாறாக ஒருவரை ஒருவர் கொஞ்சி கொண்டு பேருந்துக்காக காத்திருக்க தொடங்கினர் இவர்கள் ஒரு வழியாக ஊரை வந்து சேர அங்கே இவர்களுக்காக ஏற்கனவே காத்திருந்தான் சிவா ஆதித்யன் அவனை கண்டதும் சக்தி அவனை கண்டு கொள்ளாமல் நடக்க தொடங்க தாமரை அவனை கண்டு புன்னகைத்தவள் நிற்கவா இல்லை போகவா என்பது போல் அவனை பார்க்க அவன் செல்லுமாறு தலையசைக்கவும் வேகமாக சக்தியுடன் இணைந்து கொண்டாள் முன்னே செல்லும் இவர்களை தன் புல்லெட்டில் தொடர்ந்தவன் இவர்களை தாண்டி சென்றுவிட அவன் வேறு ஏதோ வேலையாக வந்ததாக தோழிகள் நினைத்து கொண்டு அவரவர் வீட்டை அடைந்தனர் சக்தி வீட்டை அடைந்தவள் உள்ளே நுழையும் நேரம் அவனின் புல்லட் அங்கி நிற்பதை கண்டவள் அவன் எங்கே என்று கண்களை சுழற்றி தேடினாள் வீட்டின் வெளிப்புறம் முழுவதையுமே பார்வையால் துழாவியவள் மறந்தும் அவன் வீட்டிற்குள் உள்ளே சென்றிருப்பான் என்று நினைக்கவில்லை அவனை வெளியில் காணாததால் எங்கே சென்றிருப்பான் என்ற யோசனையோடு வீட்டினுள் நுழைய அங்கே முற்றத்தை ஒட்டிய ஹாலில் இருந்த சோஃபாவில் கால் மேல் கால் போட்டு அமர்ந்து போனை நோண்டி கொண்டிருந்தான் அவன் அவனை கண்டதும் முதலில் அதிர்ச்சி அடைந்தாலும் அவன் அந்த வீட்டினுள் மீண்டும் அடியெடுத்து வைத்ததை எண்ணி உள்ளுக்குள் மகிழ்ச்சியாகவே உணர்ந்தாள் அவளை முன்னிட்டு நடந்த கலவரத்தில் அல்லவா அவன் வீட்டுக்குள் வரமாட்டேன் என்று சபதம் எடுத்தது அவன் வருகையால் ஒரு நொடி மகிழ்ந்தாலும் அடுத்த நொடி அவன் மீதான கோபமும் அவனால் அவள் அடைந்த காயங்களும் நினைவு வர தனக்குள்ளே இறுகி போனாள் அவள் இவள் உள்ளே நுழைந்தது முதல் அவள் முகத்தையே அடிக்கண்ணால் பார்த்து கொண்டிருந்த ஆதித்யன் அவள் முகத்தில் ஏற்பட்ட உணர்வுகளை ஒன்று விடாமல் படித்து கொண்டிருந்தான் இறுதியில் அவள் முகம் இறுகி போக இதற்கு மேல் முடியாது என்று அவளை சீண்ட தொடங்கினான் வா சக்தி என்ன இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துட்ட தாமரை வீட்டுக்கு போகலையா என்று வரிசையாக வினவ அவனை முறைத்தவள் என் நம்பர் எப்படி எடுத்தீங்க எதுக்கு எனக்கு கால் பண்ணுறீங்க வர்றா வார்த்தை வருது ஏத்து உன்னை காலேஜில் பார்த்தப்போ பேசவே முடியாதுன்னு நின்ன பதில் பேசாமல் இருந்ததால தான் என் ஃபோட்டோவை ஃபேஸ்புக்கில் போட்டியா என்றாள் சக்தி அவள் குற்றச்சாட்டில் கட்டுக்கடங்காமல் கோபம் வந்தாலும் தன்னை அடக்கி கொண்டவன் உனக்கு என் மேலே எப்போவுமே நம்பிக்கை அதிகம் இல்லை நீ இப்படி கேட்கலனா தான் நான் கவலைப்படணும் என் பொண்டாட்டிக்கு ஏதோ ஆகிடுச்சோன்னு என்று நக்கலாக உரைக்க ஸோ இந்த ஃபோட்டோ விஷயத்தில் நீ எதுவும் பண்ணலை அவ்வளோதானே இதை என்னை நம்ப சொல்கிறியா என்று விட்டாள் சக்தி நீ நம்பலைனாலும் அதாண்டி உண்மை ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணவன் உன் மாம போ போய் ஏன் ஆதி உன் கையையும் வாயையும் உடச்சி அனுப்பினான்னு அவன் கிட்ட கேளு சொல்லுவான் என்று சொல்லும் பொழுது அவன் கோபத்தின் முழு உருவமாக நின்றிருந்தான் அவனை புரியாத பார்வை பார்த்தவள் துரப்பாண்டியா என்று கேட்க அவளுக்கு பதில் சொல்லாமல் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் மௌனமே அதுதான் உண்மை என்று உரைக்க தனக்காக அவன் அந்த துரைப்பாண்டியின் கையை உடைத்தது இதமாக இருந்தாலும் இவனும் சாதாரணமானவன் இல்லை என்றது மனது இதற்கு மேல் அவள் பேச மாட்டாள் என்பதை உணர்ந்தவன் நான் உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அதுக்காக தான் நான் அங்கே வெயிட் பண்ணேன் என்று கூற என்ன என்பது போல் அவனை பார்த்தாலே தவிர வாயை திறந்து எதுவும் பேசவில்லை அவள் மறுத்து எதுவும் பேசாததால் அவனே மேற்கொண்டு பேசினான் எந்த பீடிகையும் இல்லாமல் என் கூட வந்து இருக்கியா என்று கேட்க புரியல எனக்கு நான் எதுக்கு உங்கள் கூட வரணும் எஸ்பி சார் என்று சக்தி கேட்க ஆ என் வீட்டுக்கு ஒரு வேலைக்காரி தேவைப்படுது நீ வந்துட்டா சம்பளம் கூட தேவைப்படாத பாரு அதுக்கு தான் உன்னை கூப்பிடுறேன் என்று நக்கலாக கூறிவிட்டான் ஆதித்யன் அவனை தீயாக முறைத்தவள் கண்டு கொள்ளாமல் அவனை சுற்றி கொண்டு நடக்க தொடங்கிவிட்டாள் திரும்பி ஒரே எட்டில் அவள் கையை பிடித்து கொண்டவன் சாரி சாரி சக்தி நான் பொறுமையாக தான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் வார்த்தை எங்கேயோ போகுது ப்ளீஸ் ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் சொல்கிறதை பொறுமையாக கேளு என்று கூற எனக்கு உங்கள் கூட பேச எதுவும் இல்லை உங்கள் கூட சேர்ந்து வாழற எண்ணமும் எனக்கு இல்லை என்று திட்டவட்டமாக சொன்னாள் ரொம்பவே போராடணும் போலவேடாதி என்று நினைத்து கொண்டவன் இந்த ஜென்மத்துக்கு நீ என் கூட தான் பேசி ஆகணும் உனக்கு வேற சாய்ஸ் இல்லை என்று சிரித்தவாறே கூற இந்த ஜென்மத்துக்கு நீ மட்டும் தானா கடைசி மூணு வருஷம் அம்னீஷியால இருந்தியா நான் உன் நினைப்பில் உருகிட்டு இருந்தேன்னு சொன்னா நம்ப போறியா என்று ஆதித்யன் கேட்கவும் சக்தி பதில் சொல்லாமல் நக்கலாக சிரிக்க பழைய விஷயங்கள்ல நம்ம ரெண்டு பேர் மேலேயும் தப்பு இருக்கு சக்தி நீ அதை பத்தி பேசியே ஆகணும்னு சொன்னா ரெண்டு பேருக்கும் காயம்தான் மிச்சம் புரிஞ்சுக்கோ என்றான் ரெண்டு பேர் மேலேயும் தப்பு இருக்குல்ல ஆமாம் என்னோட தப்பு ஒரே விஷயம்தான் நீ என் கழுத்தில் தாலி கட்டும் போது அமைதியாக நின்னேன்ல அது ஒன்று தான் நான் பண்ண மிகப்பெரிய தப்பு அப்போவே உன்னை தடுத்து இருந்தா நான் இவ்வளோ கேவலப்பட்டு இருக்க வேண்டாம் என்று வெடிக்க என் கையால் தாலி வாங்கினது உனக்கு அவ்வளோ தப்பான வி
நீ தான் என்னையும் மதிக்கல நான் கட்டின தாலியையும் மதிக்கல இப்போ நீ என்னை குறை சொல்றியா என்று அவனும் சரிக்கு சரி நின்றான் நான் தான் அசிங்கப்படுத்தினேன்ல உன்ன உன் அம்மாவை மாதிரி நீயும் ஓடி போக வேண்டியது தானேன்னு கேட்டவர் தானே நீங்க நீங்கெல்லாம் பேச வந்துட்டீங்க பெருசா ஏய் அது ஏதோ நான் அந்த நேரத்து கோபத்துல வாய் தவறி விட்ட வார்த்தடி ஓ என் அம்மாவை பத்தி நீங்க பேசினது வாய் தவறி வந்த வார்த்தை அதை நான் அப்படியே விட்டுடணும் அதான சொல்ல வரீங்க சக்தி நீ புரிஞ்சிக்கவே கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டு பேசிட்டு இருக்க தப்பா சொல்றீங்க உங்களை பத்தி நல்லா புரிஞ்சதனால பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் எல்லா தப்பும் என்னோடதாவே இருக்கட்டும் தாலியை கழட்டி கொடுத்து அனுப்பினியே அதுக்கும் நான் தான் காரணமா தாலி கட்டின நாலு மணி நேரத்தில் என் அம்போன்னு விட்டுட்டு போன நீங்க அதை பத்தி பேசுறீங்களா ஓ அதான் போனவன் திரும்ப வரவே மாட்டான்னு முடிவு பண்ணி தாலியை கழட்டினியா விவாகரத்து பேப்பர் மட்டும் போதாதுன்னு தாலியை கையோடு வாங்கிட்டு வர சொல்லும் போது தெரியலையா இதெல்லாம் நீங்க என்ன என்னை வேண்டாம்னு சொல்றது எனக்கு வேண்டாம் நீ உன் அம்மா உன் குடும்பம் உன் வீடு எதுவுமே வேண்டாம் வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணி தான் அன்னைக்கு உன் அம்மா கிட்ட தாலியை கொடுத்தேன் இப்போ என் முடிவுல எந்த மாற்றமும் இல்ல எனக்கு மங்கையோட மகன் வேண்டாம் எனக்கு நீ தேவையில்லை எனக்கு நீ வேண்டாம் என்று கத்த ஆரம்பித்தவள் ஒரு கட்டத்தில் அழ தொடங்கினாள் அவளை எப்படி அணுகுவது என்று தெரியாமல் ஒரு நொடி நின்றவன் அடுத்த நொடி அவளை நெருங்கி அணைத்து கொள்ள ஒரு நொடி என்ன நடக்கிறது என்று புரியாமல் முடித்த சக்தி அடுத்த நொடி அவனிடம் இருந்து திமிரி விடுபட முயன்றாள் ஆனால் அது வெறும் முயற்சியாகவே முடிந்து போனது அவனின் கையை கூட அவளால் நகர்த்த முடியவில்லை முதன் முதலாக உணரும் மனதுக்கு பிடித்தவனின் தொடுகை வேறு அவளை என்னவோ செய்ய அதற்கும் சேர்த்து அழுது கரைந்தாள் அவனோ அவளை கட்டி கொண்டவன் அவள் மறுப்பை எல்லாம் தூசியாக உதறி தனக்கு முன்பக்கமாக இரு கை வளைவில் வாகாக அவளை நிறுத்தி கொண்டான் எவ்வளவு அழனமோ இங்கே இருந்து அழுதுக்கோ இனிமே இங்கதான் என்று தன் நெஞ்சை சுட்டி காட்டியவன் அவள் முறைக்கவும் உனக்கு என்னை பிடிக்கும் சக்தி இல்லைன்னு மட்டும் சொல்லாத எனக்கு தெரியும் என்று கூறி அவள் நெற்றியில் தன் முதல் காதல் சின்னத்தை பதிக்க அவளோ அதிர்ச்சியில் கண்களை அகல விரித்தவள் அப்படியே நின்றாள் அவளின் விரிந்த பெரிய விழிகளை கண்டவன் அப்படியே என்னை சுருட்டி இந்த கண்ணுக்குள்ள வச்சுக்கோ விட்டுடாத என்று கூறி விலகி நின்றான் அவன் விலகியது கூட தெரியாமல் அவள் அப்படியே நிற்க மீண்டும் அவளை நெருங்கியவன் அவனுக்கு பிடித்தமான அவளின் மூக்குத்தியில் இதழ் பதித்து அவள் சுதாரிக்கு முன்பு வெளியே நடந்து விட்டான் நதியில் மிதக்கும் மலரென அவள் தொட்டு விடுவேனா விட்டு விடுவேனா கலக்கத்தில் நான் என்னை வந்தடைவாயா என் வேங்குழல் காணமே அத்தியாயம் பதிமூன்று சக்தியின் மூக்குத்தியில் தன் இதழை பதித்த ஆதித்யன் வேகமாக விலகி சென்றுவிட சக்தியோ அவன் விலகியதை கூட உணராமல் பிரம்மை பிடித்தவள் போல் நின்ற இடத்திலேயே சமைந்து விட்டவள் வெகு நேரம் கழித்து கேட்ட கன்றுக்குட்டியின் குரலில் சுயநிலை அடைந்தாள் அவன் அருகாமையில் மயங்கி நின்றதற்காக தன்னையே நொந்து கொண்டவள் வேகமாக அவள் அறைக்கு சென்று விட்டாள் இங்கு ஆதித்யனோ வண்டியில் சென்று கொண்டிருந்தவன் அன்று காலையில் தன் பாட்டியை சந்தித்ததை நினைத்து பார்த்தான் அன்று காலை அந்த முகநூல் பதிவை பற்றிய தகவல்களை சத்தியனை ஆராய சொல்லி இருந்தவன் சத்தியன் துரைப்பாண்டியின் பெயரை குறிப்பிடவே வெறி கொண்டவன் ஆனான் சத்தியனிடம் எங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்சுதா என்று கேட்க மொபைல் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டான் சார் எங்க இருக்கான்னு ட்ரேஸ் பண்ண முடியல வீட்லயும் ஆள் இல்ல என்று கூற அந்த நாய் ஊரை விட்டு எங்கேயும் போயிருக்க மாட்டான் வா என் கூட என்று அவனை அழைத்து கொண்டு கிளம்பியவன் நேராக சென்றது சென்று நின்றது துரைப்பாண்டியனின் தந்தைக்கு சொந்தமான தென்னந்தோப்பு ஊருக்கு ஒதுக்கு புறமாக இருந்த அந்த தோப்புக்கு சென்றவன் வாசலில் நின்றவனிடம் உள்ள தோப்புக்கு சொந்தக்காரர் இருக்காரா என்று மொட்டையாக கேட்க அவனோ திரு திருவென்று முடித்தவன் சட்டென்று இல்லங்க ஐயா வீடு ஊருக்குள்ள இருக்கையா சண்முகநாத ஐயா வீட்டுல இருப்பாங்க என்று கூற அவனை ஒரு பார்வை பார்த்த ஆதித்யன் சண்முகநாத ஊர்ல இருக்காரு அந்த ஆளு பெத்த தருதல புள்ள எங்க இருக்கான் என்று விழுகளை உருட்டி மிரட்ட அந்த வேலைக்காரன் விட்டால் அழுது விடுவேன் என்பது போல நின்றானே தவிர ஒரு வார்த்தை வாயை திறக்கவில்லை பின்னே வாயை திறந்தால் துரைப்பாண்டியன் அவன் கதையை முடித்து விடுவானே அதற்கு பயந்து அவன் அமைதியாக நிற்க பொறுமை இழந்த ஆதியோ அவன் இடப்பக்க காதை சேர்த்து ஒரு அறை விட எதிரில் நின்றவனுக்கு பொறி கலங்கியது அந்த ஒரு அறையிலேயே அவன் சுருண்டு விழுந்து விட அவனுக்கு காவலாக சத்தியனை நிற்க சொன்னவன் தோப்புக்குள் முன்னேறி சென்றான் நான் நன்கு வழி தெரிந்தவன் போல அந்த தோப்புக்குள் ஊடுருவி சென்றவன் தோப்பின் ஒரு மூளையில் இருந்த அறைக்கு சென்று கதவை தட்டிவிட்டு ஒளிந்து நிற்க அறையின் உள்ளே இருந்த துரைப்பாண்டியனோ வேலையால் என்று நினைத்து திட்டிக் கொண்டே கதவை திறந்தான் வாசலில் யாரும் இல்லாததை கண்டவன் வெளியே வந்து சுற்றிலும் பார்க்க ஆதித்யன் தான் நின்றிருந்த இடத்தில் இருந்து வெளியில் வந்தவன் துரைப்பாண்டியின் கழுத்தை சட்டையோடு சேர்த்து பிடித்தவன் அவன் மூக்கிலேயே ஓங்கி ஒரு குத்துவிட மூக்கு உடைந்து ரத்தம் கொட்டியது அவனுக்கு அதில் சற்றும் திருப்தி கொள்ளாமல் அவனை காலில் போட்டு மிதித்து துவைத்து விட்டான் ஆதி அங்கு அருகில் இருந்த ஒரு கல்லில் அவன் தலையை மோதி விடுவது போல கொண்டு சென்றவன் அவன் வேகமாக அலரவும் 
கள்ளுக்கு அருகில் சென்று இறுதி நொடியில் அவன் கையை விட்டுவிட பொத்து என்று தரையில் விழுந்தான் துரைபாண்டியன் அவனுக்கு முன்பிருந்த கல்லில் அமர்ந்து கொண்டவன் என்ன பொறி கலங்குதா என்று கேட்க பதில் சொல்லும் நிலையில் அவன் இல்லை மீண்டும் எட்டி அவனின் கழுத்தை பிடித்து கொண்டவன் உனக்கு நேத்து தானே சொன்ன சக்தி வழியில நீ நீ வரக்கூடாதுன்னு அவ்வளோ சொல்லியும் எங்க போட்டோவை ஃபேஸ்புக்ல போட்டிருக்கன்னா உனக்கு எவ்வளோ கொழுப்பு இருக்கணும் நீ பண்ண இந்த வேலைக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நான் நேத்து உனக்கு கொடுத்தது பத்தல உனக்கு இன்னும் தேவைப்படுதுன்னு தானே அர்த்தம் என்று கேட்கவும் துரைபாண்டியன் அடங்கியவன் இல்லை இல்லை ஆதி தெரியாம பண்ணிட்டேன் ஆதி விட்டுடு இனி உன் வழிக்கு வரமாட்டேன் என்று உரைக்க அவனை ஓங்கிய ஒரு அறை விட்டவன் உனக்கு எவ்வளோ தைரியம் இருந்தா யூனிஃபார்ம்ல இருக்க ஒரு உயர் அதிகாரியை பேர் சொல்லி கூப்பிடுவேன் இதுல நீ வா பொண்ணு வேற பேசுற பேசுவியா பேசுவியா என்று ராகத்துடன் கேட்டு இன்னும் இரண்டு அறை விட்டு விட்டிருந்தான் அவன் அடித்ததில் அலறியவன் இல்ல இல்ல சார் விட்டுடுங்க இனி உங்க வழிக்கே வரமாட்டேன் சக்தியை பத்தி நினைக்கவே மாட்டேன் சார் என்று கூற அவனை மீண்டும் ஒரு உதவி விட்டவன் கழுத்தை பிடித்து தூக்கி சக்தியா என்ன தைரியம் இருந்தா என் பொண்டாட்டி பேரை சொல்லுவ அதுவும் ஏன் முன்னாடியே என்று மீண்டும் அறையவும் இது வேலைக்காகாது என்று உணர்ந்த துரைபாண்டியன் அவன் காலிலேயே விழுந்து விட்டான் என்னை விட்டுடு ஆதி என்பதாக அப்பொழுதும் மனம் இறங்காதவன் நாயே உன்னை எல்லாம் உயிரோட விட்டதே தப்புடா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே உன்னை கல்ல கட்டி கிணத்துல இறக்கி இருக்கணும் உன் அப்பா அந்த ஆளு மூஞ்சிக்காக உன் உயிரோட விட்டம் பாரு என்று ஒன்று வைத்தவன் என்ன மூணு வருஷம் ஆனதுல வாங்கினதெல்லாம் மறந்துடுச்சா என்று கேட்டு அவன் கை ஓயும் வரை அடித்து தீர்த்து விட்டான் இதற்கு மேல் அடித்தால் செத்து விடுவான் என்ற நிலையில் அவனை விட்டவன் அவன் தந்தைக்கு அழைத்து நடந்ததை கூறி அவனை வந்து தூக்கி போகுமாறு உரைத்தவன் அப்பொழுதும் மனது ஆறாதவனாக அவன் முதுகில் ஓங்கி காலை ஊன்றி கையை பிடித்து இழுத்து உடைத்தே விட்டான் அவன் கத்திய கத்தலில் அந்த தோப்பே நடுங்க சத்தியன் என்னவோ ஏதோ என்று ஓடி வந்தவன் முதலில் பார்த்தது கீழே கிடந்த துரைபாண்டியைத்தான் அவன் இருந்த நிலையில் முதலில் அவன் அருகில் ஓடியவன் அவனுக்கு உயிர் இருக்கிறதா என்று சோதித்தான் சுவாசம் இருக்கவே ஆம்புலன்ஸுக்கு அழைக்க மொபைல் எடுக்க அவன் அப்பனுக்கு சொல்லிட்டேன் சத்யா வந்து அள்ளிட்டு போவான் நீ வா என்றவன் முன்னே நடக்க சத்தியன் அவனை தொடர்ந்து செல்ல இருவரும் வண்டியில் ஏறி கிளம்பினர் வண்டியில் கிளம்பியவர்கள் ஊரின் எல்லையை அடையும் நேரம் ஆதியின் மொபைல் அழைக்கவே வண்டியை ஓரமாக நிறுத்தியவன் அழைப்பு எடுக்க சிவகாமி அழைத்திருந்தார் மூன்று வருடமாக அவ்வப்பொழுது அந்த எண்ணில் இருந்து அழைப்பு வந்தாலும் எடுத்ததில்லை அவன் அவரிடம் பேசினால் தன் முடிவில் தான் நிலையாக இருக்க மாட்டோம் ஊருக்கு சென்று விடுவோம் என்ற நினைப்பில் அவரின் அழைப்புகளை புறக்கணித்து வந்தான் இன்று ஊருக்குள் இருந்து கொண்டு அப்படி செய்ய மனம் வராமல் அழைப்பை ஏற்றவன் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக இருக்க எதிர்ப்புறம் ஆதி என்று குரல் கமறி அழைத்தவர் இந்த பாட்டி கூட பேச மாட்டியாடா என்று அழுகையுடன் கேட்க கிழவி என்ன இப்போ எதுக்கு அணைய திறந்து விடுற என்று கேட்டான் உனக்கு என்னடா பேசுவ நான் இல்ல மூணு வருஷமா கிடந்த அல்லாடிட்டு இருக்கேன் உனக்கு என்ன நான் இருக்கேனா செத்த நான் கூட பார்க்காதவன் தானே நீ உனக்கு எப்படி என்னையெல்லாம் தெரியும் என்று கேட்க யாரு நீ செத்து போயிடுவ இத நான் நம்பணுமா நீ தான் கூடவே உன் பேத்தி டாக்டரா வச்சிருக்கிய அவ விட்டுடுவாள உன்ன எல்லாத்துக்கும் மேல உன் புருஷன் வேற இருக்காரு அப்புறம் உனக்கு என்ன குற ஜாலியா இருப்பியே என்று வேண்டுமென்றே சொன்னான் என் பேத்தியும் என் புருஷனும் என்னை கண்ணுக்குள்ள வச்சு பாத்துக்கிட்டாலும் இந்த பாழா போன மனசு வராதவனை நினைச்சுதானே ஏங்குது ஏண்டா என்னை ஒரு எட்டு வந்து பார்க்க மாட்டியா நான் செத்தாதான் இந்த வீட்டுக்கு வருவியா என்று மீண்டும் கண்ணீர் விட கிழவி இப்ப என்ன வேணும் உனக்கு எதுக்கு ஏழரைய கூட்டிட்டு இருக்க என்னதான் பண்ண சொல்ற என்ன என்று கோபமாக கேட்டான் வீட்டுக்கு வாடா உன்னை பார்க்கணும் ராஜா நானு என்று ஏக்கமாக சொல்லவும் அவரின் அன்பில் கரைந்தவன் நான் வீட்டுக்கு வந்தா உன் வீட்டுக்காரர் கூட வம்புக்கு நிப்பேன் பரவாயில்லையா என்றான் நீ வீட்டுக்கு வா ஆதி இது ஓ வீடு உன்னை யார் என்ன கேட்பாங்கன்னு நான் பாக்குறேன் என்று அவர் வீரமாக உறுதி அளிக்கவும் சத்தமாக சிரித்தவன் சரி உன் ஸ்பெஷல் இளநி பாயாசம் பண்ணி வை அரை மணி நேரத்துல வீட்டுல இருப்பேன் என்று கூற சிவகாமியால் தன் காதுகளையே நம்ப முடியவில்லை ஆதி ஆதி நிஜமா தான் சொல்றியா நீ வரியா பாட்டிய பார்க்க என்று மீண்டும் மீண்டும் கேட்டார் அவனோ கிழவி நீ தானே வர சொன்ன இப்ப வரியான்னு கேக்குற என்று விட இல்ல இல்ல நான் ஒன்னும் கேட்கல நீ வாயா என் சாமி என்றவர் அழைப்பை வைக்க ஆதி சத்தியனை அங்கிருந்து பேருந்து நிலையத்தில் விட்டுவிட்டு அவன் பாட்டி வீட்டை நோக்கி வண்டியை திருப்பினான் இங்கே சிவகாமியோ தன் பேரன் வருகையில் வீட்டில் இருக்கும் ஆடு மாடு கோழியை கூட விடாமல் அனைவரிடமும் கூறியவர் அவன் கேட்ட இளநீர் பாயாசத்திற்கான ஆயத்தங்களை செய்து கொண்டிருந்தார் இடையிடையே பேரன் வருகைக்காக என்று வீட்டையே ஒரு வழி ஆக்கி கொண்டிருந்தார் அவர் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு தன் எஜமானியிடம் தெரிந்த துள்ளலில் அந்த உண்மையான தொழிலாளிகள் மகிழ்ச்சியுடனேயே வேலைகளை பார்த்தனர் 
தன் வேலைகளை முடித்தவர் பேரனுக்காக காத்திருக்க அவனும் அவரை வெகு நேரம் காக்க வைக்காமல் வந்து சேரவே ஆரத்தி எடுத்து அழைத்து கொண்டார் காவலனை உள்ளே வந்தவன் தன்னை பார்த்தது முதல் எதுவும் பேசாமல் தொட்டு தடவி கண்ணீர் விடுவும் தன் செல்ல கிழவியை தன் நெஞ்சோடு அணைத்து கொள்ள அங்கே வார்த்தைகள் தேவையற்று போயின சிவகாமி கண்ணீர் விட்டு கொண்டிருக்கவும் அவரை விலக்கி நிறுத்தி கண்ணீரை துடைத்து விட்டவன் அதான் வந்துட்டேன்ல இன்னும் ஏன் மூஞ்சை இப்படியே தூக்கி வச்சுட்டு இருக்க கொஞ்சம் சிரிக்கலாம்ல என்றான் போடா மூணு வருஷமா வராதவன் இன்னைக்கு வந்துட்டா உடனே நான் சிரிக்கணுமா மாட்டேன் சிரிக்கவே மாட்டேன் என்று கோபித்து கொண்டார் அவர் அவரை தெரிந்தவனாக சரி நீ சிரிக்க வேண்டாம் என் பாயசம் எங்க போ போ போய் எடுத்துட்டு வா என்றான் சிரித்து கொண்டே அவன் பாயசம் கேட்கவும் தன் கோபத்தை மறந்தவர் உள்ளே ஓடினார் பேரன் கேட்ட பாயசத்தை எடுக்க அவரின் செய்கையில் சிரித்து கொண்ட ஆதித்யன் அவரின் பின்னால் சென்றவன் சமையல் அறையில் அவரின் தோளில் சாய்ந்து நின்று கொள்ள பழைய நினைவுகளில் கண்கள் கலங்கியது அவனுக்கு அவன் இங்கு இருக்கும் வரை எந்நேரமும் பாட்டியின் பின் தான் சுற்றி கொண்டிருப்பான் அவன் பாட்டியிடம் வீட்டின் மூத்த பேரனாக அவனிடம் சலுகைகள் ஏராளம் பாட்டிக்கும் அந்த நேரத்தில் பழைய நினைவுகள் தான் போலும் அவரின் கண்களும் கலங்கி இருந்தனவே தன் தோளில் தன் பேரனின் கண்ணீரை உணர்ந்தவர் எதுவும் பேசாமல் திரும்பி அவனுக்கு பாயசத்தை ஊட்டிவிட அவனும் அந்த நேரத்திற்குள் தெளிந்து விட்டவன் கண்ணீரை மறைத்து கொண்டான் பின்பு இருவரும் டைனிங் டேபிளில் அமர்ந்து கொள்ள பாட்டி பேரனுக்கு ஊட்டி கொண்டிருந்தார் இருவரும் நேரம் போவது தெரியாமல் பழைய கதைகளை பேசிக் கொண்டிருந்தனர் இடையில் பாட்டி ஏதோ தன்னிடம் கேட்க வந்து தயங்கி நிற்க முதலில் கவனிக்காதவன் பின்பு கவனித்து என்ன கேள்வி என்ன கேட்கணும் என்னை எதுக்கு யோசிக்கிற சட்டனை கேட்டுடு எனவும் அவர் அப்பொழுதும் தயங்கியவாரே என் பேத்தி வாழ்க்கைக்கு என்னதான் வழியாதி என்று விட சத்தமாக சிரித்தவன் உன் பேத்திக்கு என்ன போலீஸ்காரம் பொண்டாட்டி அவனை வேணாம்னு சொன்னாலும் எதுவுமே கேட்காம அவளை தாளாட்டி பார்த்துக்கிற தாத்தா பாட்டி இதுக்கு மேல என்ன வேணும் உன் பேத்திக்கு என்று நக்கலாக கேட்டான் அவனின் கூட்டில் கோபம் கொண்டவர் எல்லாம் இருக்குதான் ஆனா கொண்டவன் துணை இல்லையே இந்த வயசுல என் பேத்தி தனியா நிக்கிறாளே அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் என்று அவனிடமே கேட்க என்ன பண்ண போறா அதுவும் இந்த வயசுல பேசாம உன் பேத்தி தலையில ரெண்டு தட்டு தட்டி புருஷ வீட்டுக்கு அனுப்பிவிடு அவன் பார்த்துப்பான் என்று கூற அவனின் வார்த்தையில் கண்ணே கலங்கி விட்டது அந்த மூதாட்டிக்கு ஏயா நிஜமாவே சொல்றியா நீ கூட்டிட்டு போறியா என் பேத்திய என்று கேட்க உனக்கு என் வாயால வார்த்தைய வாங்கணும் அதானே உன் பேத்திய விட்டு போற எண்ணம் எல்லாம் எப்பவும் இல்லை கொஞ்சம் கோபம் வருத்தம் லேசா பொறாமை எல்லாம் இருக்கு ஆனா என் பொண்டாட்டிய விட்டு போற எண்ணம் எப்பவும் இல்லை அதான் இப்போ இங்கேயே வந்துட்டேன்ல நான் பார்த்துக்கிறேன் எல்லாம் நீ கவலைப்பட்டு உடம்பு கெடுத்துக்காத ஜாலியா இரு கேள்வி என்று சுலபமாக உரைக்கவும் அவனின் பேச்சில் தன் பல நாள் கவலைகள் ஒன்றுமில்லாமல் கரைந்து போவதை மகிழ்ச்சியுடன் உணர்ந்தார் அந்த சிறியவர் அத்தியாயம் பதினான்கு தன் பாட்டியுடன் பேசிக் கொண்டிருந்த ஆதித்யன் நேரம் அவதை உணர்ந்து கிளம்ப முற்பட சிவகாமி ஏதேதோ பேசி அவனை நிற்க வைத்து கொண்டிருக்க ஒரு கட்டத்தில் அவரை புரிந்து கொண்டவன் கிழவி என்னை பார்க்கணும்னு தோணினா ஒரு ஃபோன் போடு நான் உடனே கிளம்பி வந்துடுவேன் சரியா இப்போ என்னை கிளம்ப விடு என்று கூற சிவகாமிக்கு அவன் சொல்வது புரிந்தாலும் மூன்று ஆண்டு அனுபவத்தில் அவரால் அதை ஏற்க முடியவில்லை இறுதியாக சக்தி வந்தவுடன் பார்த்து விட்டு கிளம்ப சொல்ல பேரனோ நானே அழைத்து வருகிறேன் என்று கிளம்பிவிட சிவகாமி சிரித்து கொண்டார் நடந்ததையெல்லாம் யோசித்து பார்த்தவன் தனக்குள் சிரித்து கொண்டே வண்டியை செலுத்தி கொண்டிருந்தான் பொண்டாட்டியை எப்படி வழிக்கு வர வைப்பது என்ற யோசனையே அவனுக்கு அப்பொழுதும் பெரிதாக தோன்றியது தன் எண்ணங்களில் உடன்று கொண்டிருந்தவன் தன் அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்தான் அதோடு அவனை அவன் வேலைகள் இழுத்து கொண்டது இங்கு சக்தி தன் அறைக்கு வந்தவள் மனம் முழுவதும் ஆதித்யனே நிறைந்திருந்தான் ஆனால் அது காதலாலா அல்லது கோபத்தினாலா என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை அவன் இதழ்பட்ட இடங்கள் இப்பொழுதும் குறுகுறுக்க தன் நெற்றியை தொட்டு பார்த்து கொண்டாள் அவன் ஒற்றை முத்தம் தன்னை உயிர்ப்பிப்பதை உணர்ந்தவளுக்கு தன்னை குறித்தே வியப்பாயிருந்தது மூன்று நீண்ட வருடங்கள் அதற்கு முன்பும் கூட காதலாகி கசிந்திருக்கும் அளவிற்கு நெருக்கமில்லை ஏன் இவர்கள் இருவருக்கும் சாதாரண பேச்சுவார்த்தை கூட இருந்ததில்லை அவன் இவளை ஒரு மனுஷியாக கூட மதித்ததில்லை இவள் மங்கையின் வாய்க்கு பயந்தே அவனை நிமிர்ந்து கூட பார்த்ததில்லை என்பது ஒரு காரணம் என்றால் மற்றொன்று அவன் தன்னை ஒரு பொருட்டாக கூட மதிக்காத போது தன் காதலை அவன் காலடியில் கொட்டி கழுவிழ்க்க அவள் எப்பொழுதும் நினைத்ததில்லை அவன் தன்னையோ தன் காதலியோ அவமானப்படுத்தி விட்டால் தன்னால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது என்ற நினைப்பிலேயே அவன் இருக்கும் திசை பக்கம் கூட திரும்பாதவள் மனம் முழுவதும் அவன் இருந்தாலும் அவனிடம் கூட தன் காதலை அவளால் விட்டு கொடுக்க முடியாது அவள் காதல் அவள் மனதோடு மட்டுமே யாரிடமும் உரைத்தது இல்லை தன் காதல் நிறைவேற அவள் காத்திருந்ததும் இல்லை தன் காதல் எப்பொழுதும் நிறைவேறாது என்று தெரிந்தும் அவனை மனதில் சுமந்து கொண்டிருந்தவள் அவள் 
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எதிர்பாராத தருணத்தில் அவன் கையால் தாலி வாங்கியதும் அவள் மனம் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அந்த வானமே இல்லை ஆனால் அடுத்த சில மணி நேரத்தில் அந்த மகிழ்ச்சி முழுவதுமாக துடைத்து எறியப்பட்டது கணவனின் உறவுகளால் காதலனிடமே கௌரவம் பார்க்கும் காரிகை அப்பொழுதும் தன் கௌரவத்தை காத்து கொண்டாள் பிறகு மூன்று வருட தனிமை ஆனால் தாத்தா பாட்டியின் பறிவு மாறுதலும் அவளுக்கு மருந்தாக முழுவதுமாக தேறிக்கொண்டாள் தன் காதலையும் மறந்ததாகவே எண்ணி இருந்தாள் அவனை கண்முன் காணும் வரை அவனை பார்த்த அந்த நொடி இந்த ஜென்மத்தில் தனக்கு வாழ்வானாலும் சாவானாலும் அவனின்றி இயலாது என்பதை உணர்ந்தவள் அதற்காக தன்னையே நொந்து கொண்டாள் இன்று அவன் என்னுடன் வருகிறாயா என்று அழைத்ததும் தன்னை முத்தமிட்டதும் நினைத்து பார்க்க மூன்று வருடங்களாக எங்கே போயிருந்தானாம் என்றுதான் நினைக்க தோன்றியது அவளுக்கு அவன் அன்னை தன்னை பேசிய வார்த்தைகளுக்கு பதில் வராமல் எங்கும் செல்ல தயாராக இல்லை அவள் அதே நேரம் மங்கை பதில் சொல்லிவிட்டால் போதுமா என்று ஒரு மனது கேட்க அவளிடம் அதற்கும் பதில் இல்லை இவள் இவ்வாறு தன் எண்ணங்களில் உழன்று கொண்டிருக்க அப்படியே உறங்கி போனாள் மாலை தன் பாட்டி வந்து எழுப்பும் வரை அவள் உறக்கம் களையவில்லை பாட்டியின் அழைப்பில் உறக்கம் களைந்தவள் அவர் முகத்தை பார்க்க அவரோ பேத்தி ஏதாவது சொல்வாளா என்று அவள் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவர் அவ்வாறு பார்ப்பதை பார்த்தவள் சிரித்துவிட அவர் அப்பொழுதும் தன் பார்வையை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை அவர் பார்வையை உணர்ந்தவள் உன் பேரை வந்தது உனக்கு தெரியும்ல அப்புறம் ஏன் என் முகத்தையே பார்க்கற என்று கேட்க அவரோ என் பேரை என்னை பார்க்க வந்தது எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரிய வேண்டியது உன் புருஷன் உன்கிட்ட என்ன சொன்னான்னு என்றார் என்ன தெரியணும் உனக்கு உன் பேரை உன்கிட்ட சொல்லாத எதையும் என்கிட்ட சொல்லி இருக்க மாட்டான்னு எனக்கு தெரியும் ஆனாலும் உனக்கு நான் சொல்லணுமா என்று அவள் கேட்க இதுங்க ரெண்டும் ஒன்று கொண்டு சலைச்சது இல்லை என்று மனதில் நினைத்து கொண்டவர் சரி அப்படியே இருக்கட்டும் ஓ வாயால சொல்லுத்தா என்றார் உன் பேரனுக்கு நான் அவனோட வந்து வாழணுமா கூப்பிடுறான் போகவா அவள் கேட்க சிவகாமி அவளை கண்ணம் வழித்தவர் போனா என்னடி தப்பு ஓம் புருஷ உன்ன கூப்பிடுறான் சந்தோஷமா உன் வாழ்க்கைய பாப்பியா என்று நொடித்து கொண்டார் நீ யாரு உன் பேரனுக்கே பாட்டி இல்ல நான் அதை மறந்துட்டேன் நீதான் யோசனை சொன்னியா உன் பேரனுக்கு உன் பொண்டாட்டியோட வாழு ராசான்னு என்னடி சொல்ற நான் அப்படி சொல்வேனா உனக்கு பிடிக்காததான் உன் பாட்டி பண்ணுவேனா நீ பண்ணுவ மூணு வருஷம் வராதவன் இன்னைக்கு வந்ததும் அவனை கொஞ்சிக்கிட்டு தானே இருந்த நீ கண்டிப்பா செய்வ ஏண்டி இப்படி பேசுற எனக்கு நீ வேற அவன் வேறையா என்னால உங்க ரெண்டு பேரையும் இப்படி பார்க்க முடியல சிவாமா நான் இன்னும் எவ்வளவு காலம் இருக்க போறேன்னு தெரியல என் காலம் முடியும் முன்ன உங்க ரெண்டு பேரையும் ஒன்னா பார்க்கணும்னு எனக்கு ஆசை இருக்காதா சக்தி என்று கண்ணீர் விட்டார் இந்த வார்த்தையெல்லாம் ஒரு வரி கூட மாறாம அப்படியே உன் பேரங்கிட்டையும் சொன்னியா என்று அவள் கிடிக்கு பிடி போட சிவகாமி அவளை தீர்க்கமாக பார்த்தவர் நான் கேட்டு இருப்பேன்னு நீ நினைக்கிறியா என்று கூர்மையாக கேட்க சக்தி எதுவும் கூறாமல் அமைதியாக இருந்தாள் என் பேத்தி பட்ட எல்லா வேதனையும் கண்கூடா பார்த்தோம் நான் அப்படி கேட்பேனா ஆனா நான் ஒண்ணு சொல்றேன் கேட்டுக்கோ உங்க புருஷன் பொண்டாட்டி பஞ்சாயத்தை நீங்க தான் முடிச்சுக்கணும் அவனை கேள்வி கேட்க எல்லா உரிமையும் உனக்கு இருக்கு அவனை நிக்க வச்சு கேளு ஆனா அதுக்கு நீ அவன் கூட இருக்கணும் அவன் பொண்டாட்டியா நீ இருந்தாதான் அவனை நீ ஒரு கை பார்க்க முடியும் என்று அவர் வேப்பிள்ளை அடிக்க சக்தி இதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு ஆனா நீ மங்கைய மறந்துட்ட மனோகரி மகளை வாழ விடாம பண்ண எந்த எல்லைக்கும் போவாங்க உங்க மருமக கழுத்துல இருக்க தாலிய கழட்டி வாங்கிட்டு போற அளவுக்கு கெட்டிக்காரி உன் மருமக மறந்துட்டியா பழசை எல்லாம் என்று கேட்டாள் இது வரைக்கும் என் பேர மனசு என்னன்னு தெரியாம கடந்து அல்லாடிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்ப என் பேர மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்ச பிறகு எவ வந்தாலும் என்னை தாண்டித்தான் என் பேரம் பேத்திய தொட முடியும் இந்த பாட்டு இருக்கும் போது நீ ஏண்டா கலங்குற ஒரு முறைதான் நான் கலங்கி நின்ன நேரத்தை அவ கையில எடுத்து ஆடிட்டா இனி அது நடக்காது என்று உறுதி கூற சக்தி அவர் மடியிலேயே படுத்து கொண்டாலே தவிர எதுவும் பேசவில்லை அவள் மறுத்து எதுவும் பேசாததே அவருக்கு தைரியம் அளிக்க அடுத்தடுத்து காரியங்களை திட்டமிடத் தொடங்கினார் அவர் தோட்டத்தில் இருந்த வேத மணிக்கத்தின் காதுகளுக்கு இந்த செய்திகள் வந்தாலும் அவரும் எதுவும் தெரிந்ததாக காட்டிக்கொள்ளவில்லை தன் பேத்தி வாழ்வில் மீண்டும் ஒரு முறை எந்த துன்பமும் வருவதை அவர் விரும்பவில்லை ஆனால் அதே சமயம் தன் பேத்தி வாழ்வு மலர எதுவும் செய்ய தயாராக இருந்தார் தன் பேரனின் மாற்றம் மகிழ்ச்சி தந்தாலும் மனம் இன்னும் எதையோ எதிர்பார்த்தது இவ்வாறு ஒவ்வொருவரும் அவரவர் யோசனையில் இருக்க இரவு உணவும் அமைதியாக முடிந்து உறங்க சென்று விட்டனர் பெரிய வீட்டு உறுப்பினர்கள் சக்தி தன் அறைக்கு சென்றவள் உறங்க செல்லும் நேரத்தில் அலைபேசி அழைக்க இந்த நேரத்தில் யார் அழைப்பது என்ற யோசனையில் அலைபேசியை எடுத்து பார்த்தாள் அந்த எண்ணை பார்த்தவுடன் அழைப்பது யார் என்று உணர்ந்தவள் எடுக்காமல் இருக்க முழுவதும் அடித்து ஓய்ந்தது அந்த மொபைல் அழைப்பு நின்ற மறுநொடி நீ போன் எடுக்கலனா அடுத்த முப்பது நிமிஷத்துல ஒரு ரூம்ல இருப்பேன் உனக்கு அது ஓகேனா போன் எடுக்காத டாலி என்று மெசேஜ் வந்து விழுந்தது அடுத்த நிமிடம் மொபைல் மறுபடியும் அழைக்க தொடங்கியது
அடுத்த நொடி மண்டையில் உரைத்து மொபைலை எடுத்து காதில் வைத்தாள் அங்கு ஆதியோ இவள் போன் எடுத்ததில் உற்சாகமானவன் வா வா வழிக்கு வா என்று மனதில் கூறிக்கொண்டு ஹாய் பொண்டாட்டி எப்படி இருக்க என்று கேட்க சக்தி பல்லை கடித்து கொண்டவள் பதில் கூறாமல் அமைதியாக இருந்தாள் என் பொண்டாட்டி ஊமை இல்லையே ஒருவேளை மதியம் மாமன பார்த்ததிலிருந்து வார்த்தை வரலையோ என்று சீண்ட அவளும் மௌனத்தை கைவிட்டவள் யாரு யாருக்கு பொண்டாட்டி அதோட எனக்கு எந்த மாமனும் இல்லை புரியுதா கண்டபடி வளராதீங்க என்று வெடித்தாள் என் பொண்டாட்டி பேசிட்டா என் பொண்டாட்டி பேசிட்டா என்று அவன் ஜனகராஜ் ஸ்டைலில் கத்த என்ன வேணும் உங்களுக்கு என்னை நிம்மதியாக தூங்க கூட விட மாட்டிங்களா எனக்கு என்ன வேணும்னு என் பொண்டாட்டியை விட யாருக்கு நல்லா தெரியும் என்று அவனும் விடாமல் பேசினான் சத்தியமாக எனக்கு தெரியல என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க நீங்கள் இன்னும் என்ன இருக்கு என்கிட்ட அதான் மொத்தமாக நீ இருக்கியே எனக்கு என் பொண்டாட்டி வேணும் இப்படி சொல்ல வெக்கமா இல்லையா உங்களுக்கு ஏய் எனக்கு என்ன வெக்கம் மாமனை பார்த்து வெக்கப்பட வேண்டிய நீயே முறைச்சிக்கிட்டு இருக்க இதில் நான் வேற வெக்கப்படணுமா பேச்ச மாத்தாதீங்க நீங்க நினைக்கிறது எதுவும் எப்போதும் நடக்காது ஏன் நடக்காது கண்டிப்பா நடக்கொண்டி நான் நடத்தி காட்டுறேன் கனவு கண்டுட்டே இருங்க கனவுன்னு தினமும் வருதுடி ஆனா நீ மட்டும்தான் அதுலயும் வருவ வந்து என் தூக்கத்தை கெடுப்ப அதான் இனி உன்னை தூங்க விடுறது இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் தினமும் இந்த நேரத்துல போன் வரும் நீ எடுக்கிற முடியாது உங்களால முடிஞ்சது செய்யுங்க எனக்கு உங்களோட பேச ஏதும் இல்லை ஓஹோ முடியாதான் பரவாயில்ல அப்போ டெய்லி நைட்டு நான் நேரில் வந்துடுறேன் மாமாவுக்கும் அது வசதியாக இருக்கும் சக்தி நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே ரூமில் ஒரே கட்டில் என்று அவன் இழுக்கவும் போதும் நிறுத்துடியா உனக்கெல்லாம் மனசாட்சியே இல்லையா கொஞ்சம் கூட குற்ற உணர்ச்சியே வராதா என்று கத்தி விட்டாள் சக்தி எல்லாம் இருக்கு சக்திம்மா ஆனால் பாரு உன்னை பார்த்தா என் பொண்டாட்டின் மட்டும்தான் நினைப்போறது மனசாட்சி குற்ற உணர்ச்சி எதுவுமே வரல என்ன பண்ணலாம் நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷன் உங்ககிட்ட பேசினேன்ல என்ன சொல்லணும் வெயிடா போன அப்பா என் பொண்டாட்டி ஃபார்முக்கு வந்துட்டா குட் நைட் டி பொண்டாட்டி என்று உரைத்த அலைபேசியை வைத்து விட சக்தி தன் அலைபேசியை வெறித்து கொண்டிருந்தாள் மழை அடித்து ஓய்ந்தது போல் இருந்தது அவளுக்கு அத்தியாயம் பதினைந்து தனது அன்றாட வழக்கமாக அதிகாலையில் துயில் கலைந்த சக்தி படுக்கையை விட்டு எழும்பாமல் நேற்றைய நினைவுகளை அசை போட்டு கொண்டிருந்தாள் அதுவும் நேற்று இரவு ஆதித்யனின் தொலைபேசி உரையாடல்கள் அவன் நிச்சயம் தன்னை விடமாட்டான் என்றே உணர வைத்தது அவளை அந்த நினைப்பு மனதின் ஓர் ஓரத்தில் என்றாலும் நிச்சயம் மகிழ்ச்சியாக உணர்ந்தாள் இவ்வாறு தன் நினைவுகளில் மிதந்து கொண்டிருந்தவள் நேரத்தை பார்க்க பயிற்சிக்கான நேரம் ஆகிவிட்டதை உணர்ந்து வேகமாக தன் காலை கடன்களை முடித்து உடைமாற்றி கீழறங்கினாள் தாத்தாவும் பேத்தியும் தங்கள் வழக்கமான பயிற்சியில் மூழ்கியிருக்க அந்த நேரத்தில் வீட்டின் பின்கட்டுக்கு தத்தி தாவி நடந்து வந்தது ஒரு இரண்டரை வயது இளஞ்சிட்டு சத்தி சத்தி என்று அழைத்து கொண்டே அவன் பின்கட்டுப்படி அருகில் வந்துவிட அவனை கவனித்து விட்டவள் தன் பயிற்சியை விட்டுவிட்டு வேகமாக ஓடி சென்று அவனை அள்ளி அணைத்து கொண்டாள் அவனும் தன் அத்தையை பார்த்த குஷியில் அவளோடு ஒட்டி கொண்டு அவள் முகம் முழுவதும் முத்தமிடுகிறேன் என்று ஈரமாக்கி கொண்டிருந்தான் தன் பிஞ்சு கரங்களால் சக்தியின் கழுதை இருக்க கட்டி கொண்டிருந்தான் அவன் இளமாறன் மதிபாரன் செவ்வந்தி தம்பதியின் ஒரே வாரிசு சக்தியின் மீது தன் அன்னையை போலவே ஈடு இணையற்ற பாசம் கொண்டவன் அந்த இளையவன் சக்தியும் இலாவும் சுற்றி உள்ள அனைவரையும் மறந்து தங்களுக்கான உலகத்தில் மூழ்கியிருக்க இதை கண்ணில் நிறைந்த நீ கண்ணீருடனும் உதட்டில் உறைந்த புன்னகையுடனும் மெய்மறந்து ரசித்து கொண்டிருந்தாள் செவ்வந்தி அவள் நிலை புரிந்தவனாக அவள் கணவன் அவள் கையை அழுத்தி கொண்டிருந்தான் வீட்டின் நடு முற்றத்தில் நின்று கண்கலங்கும் மனைவியை அணைத்து கொள்ள நெஞ்சம் துடித்தாலும் சுற்றம் கருதி அவள் கையை மட்டுமே பிடித்து கொண்டிருந்தான் அந்த காதல் கணவன் இதற்குள் சமையல் அறையிலிருந்து வெளிப்பட்ட சிவகாமி தன் பேத்தியையும் கொள்ளுப்பேரனையும் கண்டவர் மகிழ்ச்சியுடன் அவர்கள் அருகில் செல்ல முற்பட்டு பின்பே சுதாரித்தவராக வீட்டு மாப்பிள்ளையை வரவேற்று உட்கார சொல்லி காஃபி எடுத்து வருவதாக சொல்ல அவனோ பாட்டி உங்க கொள்ளுப்பேரனை பார்த்துட்டா உங்களுக்கும் அவன் அத்தைக்கும் சுத்தி இருக்கிற யாரும் தெரிய மாட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நீங்க அவனை பாருங்க எனக்கு பக்கத்துல ஒரு வேலை இருக்கு பாட்டி முடிச்சுட்டு டிஃபன் சாப்பிட்டா வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் சரியா என்று அவரை பேச விடாமல் தானே பேசி எழுந்து விட்டான் அந்த நேரம் முற்றத்திற்கு வந்த சக்தி அவனை பார்த்ததும் வாங்கண்ணா உட்காருங்க இருங்க காஃபி கொண்டு வரேன் என்று கிளம்ப பாட்டிக்கு சொன்ன பதிலேயே அவளுக்கும் சொன்னவன் கிளம்ப முற்பட அவனை காத்திருக்க சொன்னவள் சமையல் அறைக்கு சென்று நிமிடத்தில் நீர்மோர் கரைத்து கொண்டு வந்தாள் எப்படியும் அவள் விடமாட்டாள் என்பதை உணர்ந்தவனாய் மாறனும் அமர்ந்து இருந்தான் அவள் மோரை அவனிடம் நீட்ட புன்னகையுடன் அதை வாங்கியவன் வாயில் கவிழ்த்து கொள்ள சிவகாமி தன் பேத்தியின் செயலில் எப்பொழுதும் போல பெருமிதம் கொண்டார் செவ்வந்தி இது அனைத்தையும் புன்னகையுடன் பார்த்து கொண்டு இருந்தாலும் வாயே திறக்கவில்லை அந்த நேரம் வேதமானிக்கும் வீட்டினுள் நுழைய அவரை பார்த்ததும் மரியாதையாக எழுந்து நின்றான் மருமகன் 
உட்காருங்க மாப்பிள்ள எப்படி இருக்கீங்க என்று பெரியவர் பேச்சை ஆரம்பிக்க அவருடன் மரியாதையாக பேசி கொண்டிருந்தவன் சிறிது நேரத்தில் அவருடனேயே கிளம்பி இருந்தான் வேலை இருப்பதாக பாட்டியிடம் சொல்லியவன் இங்கு பெரியவருடன் தோட்டத்தில் நின்று கொண்டிருந்தான் அவர் வேலை வாங்கும் திறனை எப்பொழுதும் போல மனதிற்குள் மெச்சி கொண்டவன் அவரின் ஆளுமைக்கு தீவிர ரசிகன் வேதமாணிக்கன் அங்கிருந்தவர்களுக்கு அன்றைய வேலைகளை பிரித்து கொடுத்தவர் இவன் புறம் திரும்பினார் அப்பா எப்படி இருக்கா மாப்பிள்ள உடம்பெல்லாம் பரவாயில்லையா என் மக எப்படி இருக்கா என்று கேட்டார் வீரபாண்டியனின் தம்பி சுந்தரபாண்டியன் மகன் தான் இந்த மதிமாறன் மங்கை தன் மகள் தன் பிறந்த வீட்டிற்கு மருமகளாக வேண்டும் என்று கொண்ட தீராத ஆசையால் தனது பத்தொன்பது வயது முடியும் தருவாயில் மதிமாறனுக்கு மனைவியானால் செவ்வந்தி செவ்வந்திக்கு இந்த திருமணம் சிறிது அச்சத்தை கொடுத்தாலும் மாமன் மகளின் மேல் தீரா காதல் கொண்ட மதிமாறன் அவளை மதி மயக்கினான் என்றே சொல்ல வேண்டும் தன்னுடைய கரைக்கான காதலில் அவளை மூழ்கடித்தவன் இன்று வரை அவனும் மீளவில்லை அவளையும் மீள விடவில்லை இவர்களின் தீராத அன்புக்கு கிடைத்த காதல் பரிசு இளமாறன் என்னும் பூஞ்சிட்டு சுந்தரபாண்டியன் வீரபாண்டியனை போலவே வேதமாணிக்கத்தின் மீது மிகுந்த அன்பு கொண்டவர் அவர் திருமணத்திற்கு பெண் பார்த்தவரும் வேதமாணிக்கமே சுந்தரபாண்டியனின் மனைவி ரங்கநாயகியும் இந்த பெரியவர்கள் மீது கொண்ட அன்பாலும் மரியாதையாலும் அவர்களை அப்பா அம்மா என்றே அழைப்பார் அந்த உறவில் தான் பெரியவர் என் மக எப்படி இருக்கா என்று கேட்டதும் அவரின் கேள்விக்கு பதிலாக மதிமாறன் என்னை பேர் சொல்லி கூப்பிடுங்க தாத்தான்னு எத்தனை முறை சொன்னாலும் இந்த மாப்பிள்ளைய விடவே மாட்டுறீங்க ஆனா என் அப்பாவை சுந்தரபாண்டின்னு பாசமா அழைக்கிறீங்க தாத்தா லேசா பொறாமையா இருக்கு என்றவன் அப்பாவும் அம்மாவும் நல்லா இருக்காங்க சீக்கிரமே உங்களை வந்து பார்க்கணும்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க தாத்தா என்றான் அவன் முதலில் கூறியவை அவனுக்கு திருமணமான இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் அவன் பல முறை கூறியவையே ஆனாலும் வேதமாணிக்கமும் சரி சிவகாமியும் சரி அவனை மாப்பிள்ளை என்றே அழைப்பார்கள் அதை மனதில் நினைத்து கொண்ட வேதமாணிக்கம் எப்பொழுதும் போல புன்னகைக்க மாறனும் சிரித்து கொண்டான் மாறனை பார்த்தவர் சொல்லுங்க மாப்பிள்ள என்ன பேசணும் என்கிட்ட என்று நேரடியாக கேட்க எப்பொழுதும் போல் அவரின் புத்தி கூர்மையை வியந்து கொண்டவன் அதுவும் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கணுமே தாத்தா என்றான் வேதமாணிக்கம் சத்தமாக சிரித்து கொண்டவர் என்ன உங்க மச்சான் தூது சொல்லி அனுப்புனானா அவனும் சிரித்தவன் அவன் உங்க பேரனாச்சே அந்த பழக்கமெல்லாம் ஏது அவன் பொண்டாட்டி வேணும்னு முடிவு பண்ணிட்டான் அவனா தூக்கிட்டு போறதுக்குள்ள நாமே மரியாதையா என் தங்கச்சி அனுப்பி வைப்போமே என் பேத்தி வாழ்க்கை நல்லபடியா அமையறதை விட இந்த கிழவனுக்கு என்ன சந்தோஷம் இருக்க முடியுமா பிள்ள ஆனா இந்த பையில நம்ப முடியலையே மூணு வருஷமா என் பேத்திய தேடாதவன் தானே இவன் இனி ஒரு முறை என் பேத்திக்கு இந்த நிலமை வராதுன்னு என்ன நிச்சயம் என் பேத்தி இதுக்கு மேல எதையும் தாங்க மாட்டா இப்பவே அவ வயசு பொண்ணா எங்களுக்காக சிரிச்சு நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி இவனை நம்புவேன் என்று கேட்டார் இது வரைக்கும் எப்படியோ ஆனா இப்ப முழுசா பைய வழிக்கு வந்திருக்கான் தாத்தா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் கூட நடந்த விஷயங்கள்ல இவனோட பங்கு ரொம்ப குறைவு தாத்தா அவன் பண்ண ஒரே தப்பு கல்யாணம் முடிஞ்ச நாலு மணி நேரத்துல ட்ரைனிங் கிளம்புனது தான் உங்க மருமக அதை அவங்களுக்கு சாதகமா பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க நடந்த விஷயம் எல்லாம் அவனுக்கு தெரிஞ்சதுல இருந்து அவன் அம்மா கிட்ட கூட அவன் பேசலையே என்று மா மாறன் எடுத்து கூறினான் அதே சமயம் அவன் பொண்டாட்டி கிட்டையும் அவன் பேசலையமா பிள்ள அவ எங்க இருக்கா என்ன பண்றான்னு கூட இவன் தேடலையே தாத்தா சக்தி உங்க பாதுகாப்புல இருக்கா அவ பத்திரமா இருப்பான்னு அவன் நினைச்சு இருக்கலாம் இல்ல சக்தி உங்க கூட இருக்கும் போது அவன் நல்லபடியா தான் இருப்பான்னு அவன் அவனோட வேலையில கவனம் செலுத்தி இருக்கலாம் இல்ல தாத்தா என்று மதி கேட்க நீங்க பேசுறபடி பார்த்தாலும் சக்தி இப்பவும் என் பாதுகாப்புல தானே இருக்கா அவன் அவனோட வேலையை பார்க்கலாமே என்றார் வேலை பார்த்த வரைக்கும் போதும் இனி என் பொண்டாட்டியை நான் பார்த்துக்கிறேன்னு அவன் சொல்றானே மூணு வருஷமா இந்த அக்கறை வரலி ஆபீஸ் இருக்கு இப்ப மட்டும் எப்படி ஞானோதயம் வந்தது இது வரைக்கும் நடந்ததை பத்தி பேசுறதை விட இனி நடக்கிறது நல்லதா நடக்கணும்னு நினைப்போமே தாத்தா நல்லது நடந்தா சந்தோஷம் தான் மாப்பிள்ள ஆனா என் மருமக நடக்க விடணுமே இவன் மறுபடியும் அவன் அம்மாவை நம்பி என் பேத்திய விட மாட்டான்னு என்ன நிச்சயம் இருக்கு அவன் டவுன்ல இருக்கான் தனியா வீடு கொடுத்துருக்காங்க அரசாங்கத்துல அவன் பொண்டாட்டி அவன் ரெண்டு பேரும் அவங்க குடும்பத்தை பார்த்துக்க போறாங்க நிச்சயமா மங்கையாத்திய ஆதி சமாளிப்பான் என்று மாறன் உறுதி கூறினான் பாக்கலாமா பிள்ள நான் தனியா முடிவு எடுக்கிற விஷயம் இல்ல இனி எதுனாலும் என் பேத்தி முடிவுதான் என்று பிடி கொடுக்காமல் பேச இதுக்கு தான் இவர்கிட்ட பேசவே வேண்டாம் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னேன் மதி பார்த்தல்ல உங்க பெரியவர் பேச்சை என்ற குரல் வேதமாணிக்கத்தின் பின்னால் இருந்து கேட்டது அந்த குரலிலேயே அது ஆதித்யன் என்பதை உணர்ந்தவர் என் பேத்தி விருப்பம் இல்லாம இனி என் வீட்டுல எதுவும் நடக்காது இவனால முடிஞ்சதை பார்த்துக்க சொல்லுங்க என்று திருமாமலையே உரைத்தார் அந்த பதிலில் வெகுண்டவனோ அவ பெரிய வீட்டுல இருந்தாதானே அவ விருப்பப்படி நடக்கும் இனி அவ அங்க இருக்க மாட்டா எதுவும் அவ விருப்ப போல நடக்காது பார்க்கலாம் நானா அவளான்னு அவ என் கூட
மதிவாரன் வேகமாக அவன் கையை பிடித்து அவனை தடுத்தவன் நீ வேற ஏண்டா எப்ப பார்த்தாலும் வேறப்ப முறுக்கிக்கிட்டே நிக்கிற இப்போ நீ கூப்பிட்டதும் தங்கச்சி வந்துடுமா இல்லை நீ அவளை வலுக்கட்டாயமா இழுத்துட்டு போனா எல்லாம் சரியாகிடுமா இன்னும் அவளோட வெறுப்பு அதிகமா தான் ஆகும் ஏற்கனவே எல்லாரும் அவளுக்கு போதும் போதுங்கிற அளவுக்கு செஞ்சிட்டீங்க இதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே அவள் முடிவாதான் இருக்கணும் என்று பொதுவாக கூற அவ அவளா என்னோட வர்றதெல்லாம் நடக்காத காரியம் இப்போவே என்னை வேண்டா வெறுப்பா தான் பாப்பா நான் அவளை கூட்டிட்டு போனாலும் அப்படியே தான் இருக்க போறா அப்புறம் என்ன என்று ஆதித்யன் எகிரினான் வேதமாணிக்கம் அதான பாத்தீங்களம்மா பிள்ள உங்க மச்சானோட நினைப்ப இந்த பையன் என் பேத்திய நல்லபடியா வாழ வைப்பான்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா இப்பவே அவ மனச பத்தி நினைச்சு பார்க்கல என்றார் அவ மனச பத்தி யோசிச்சா அவ காலத்துக்கும் பெரிய வீட்டுலதான் இருக்கணும் அது பரவாயில்லையாமா இந்த பெரியவருக்கு உன்ன மாதிரி அவளை வேதனை பட வைக்கிறதுக்கு அவ எனக்கு பேத்தியா என் வீட்லயே இருக்கட்டும் என்று கூறிவிட்டார் வேதமாணிக்கம் இந்த வார்த்தைகள் ஆதித்தினை சரியாக தாக்கியது உஷ்ணமானவனாக இனி அவன் பேத்தியா இருக்க மாட்டா இன்னிக்கே இதை முடிக்கிறேன் என்று கோபமாக உரைத்து கிளம்பினான் அவ்வாறு கிளம்பியவன் நேராக சென்று நின்றது பெரிய வீட்டு வாசலில் தான் வண்டியை நிறுத்தியவன் கோபமாக உள்ளே செல்ல அங்கு அவன் கண்டதோ முகம் முழுவதும் புன்னகையுடன் தன் தங்கை மகனுடன் விளையாடி கொண்டிருந்த சக்தியை தான் அந்த நொடி அவன் கோபம் இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைந்து போக அந்த இடத்தை காதல் நிரப்பியது அவள் தன்னுடன் ஒரு நாள் கூட இது போல சிரித்தது இல்லை என்பதை வேதனையாக நினைத்து கொண்டவன் தன்னையே நொந்து கொண்டான் ஆனால் இது அதற்கான நேரம் இல்லை என்பதை உணர்ந்தவன் மீண்டும் முகத்தை கடுமையாக்கி கொண்டு சக்தியின் முன்னால் நின்றான் சக்தி முதலில் கண்டது தனக்கு முன்னால் நின்ற சாக்ஸ் அணிந்த கால்களைத்தான் திடீரென்று வந்து நின்று அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் வேகமாக எழுந்து கொண்டாள் அவள் கையில் இருந்த இளமாறனை அவளை முழுவதுமாக உருசியவாறு வாங்கி கொண்டவன் அவளை பார்க்க அவளோ இவன் கைகள் தீண்டிய இடங்களின் அதிர்ச்சியிலிருந்து இன்னும் வெளிவரவில்லை அவள்தான் குழந்தையை நெஞ்சோடு அணைத்து பிடித்திருந்தாளே குழந்தையை வாங்கியவனும் இயல்புக்கு திரும்ப சற்று நேரம் பிடித்தது குழந்தையை அணைத்து கொண்டவன் அவளை பார்த்து கொண்டே அவன் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டான் சக்தி அப்பொழுதும் அப்படியே நிற்க அவள் கையை பிடித்தவன் உன் கூட பேசணும் வா என்று அவளை இழுத்து கொண்டு மாடி ஏறினான் அவள் அறைக்கு சென்றவன் கட்டிலில் அமர்ந்து கொண்டு குழந்தையை மடியில் வைத்து கொள்ள சக்தி அவன் எதிரில் நின்று கொண்டிருந்தாள் அவளை கண்டு கொள்ளாமல் அவன் குழந்தையுடன் விளையாடி கொண்டிருக்க ஒரு கட்டத்தில் சக்தியே என்ன பேசணும் என்று கேட்க உன் திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு கிளம்பு இனி நீ இந்த வீட்டில் இருக்க போறதில்ல என்று தடாலடியாக கூறினான் அவன் திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு எங்க கிளம்பணும் என்னடி உன் பிரச்சனை என்ன நான் உன் பின்னாடியே வரேன்னு சுத்த விடுறியா எத்தனை நாளா என் பின்னாடி சுத்துறீங்க நீங்க என்று சட்டென சக்தி கேட்டு விடவும் அவள் பாவனையில் அவன் தான் அசந்து நின்றான் ஆனால் உடனே தன்னை மீட்டு கொண்டவனாக இப்ப என்ன மூணு வருஷமா எங்க போயிருந்தீங்கன்னு தானே கேட்க போற அதையும் கேட்டுடு என்று கூறிவிட்டான் எதுவும் பேசாமல் சக்தி அமைதியாக அவனை பார்க்க பாய திறந்து பேசு சக்தி நீ எப்போ அமைதியா இருந்து ஒன்னும் சாதிக்க போறதில்ல என்று அவன் அதட்டவும் நான் பேசி என்ன ஆக போகுது எனக்கு பேசுறதுக்கான தேவையும் இல்ல இந்த திமுர் தாண்டி நம்ம இப்படி நிக்க வச்சிருக்கு மூணு வருஷம் மூணு வருஷம்னு சொல்றியே நீ எவ்வளவு டைம்ஸ் என்னை பார்க்க பேச ட்ரை பண்ண நானாவது உன்னை தேடி வந்திருக்கேன் நீ என்னை பத்தி யோசிச்சது கூட இல்ல என்று அவளே குற்றம் சாட்டினான் அவன் அவனை மட்டுமே மனதில் சுமந்து கொண்டிருந்தவளோ அவனின் இந்த குற்றச்சாட்டில் கண் கலங்கி நின்றாலே ஒழிய அப்பொழுதும் எதுவும் பேசவில்லை அவனோ இது வேலைக்காகாது என்று குழந்தையை கட்டிலில் விட்டு விட்டு எழுந்த அவள் அலமாரியை திறக்க முற்பட குறுக்கே வந்து நின்றாள் அவள் உன்னை என்னால் ஒரே இழுப்புல இழுத்து தூர போட முடியும் இல்லைனாலும் அப்படியே உன் ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுக்க முடியும் என்று அவளை சுற்றி அவளுக்கு பின்னால் இருந்து கைகளை கொண்டு செல்ல முற்றிலுமாக அவன் அணைப்பில் நின்றிருந்தாள் அவள் வேண்டுமென்றே அவன் அவளை உரசியவாறு கைகளை கொண்டு செல்ல அவன் கைகள் அவள் இடையே தழுவி கொண்டது அவள் அதிர்ச்சியில் விடிமூடாமல் பார்க்க அவள் மூக்குத்தி மீது முத்தமிட்டவன் அவள் கண்ணத்திலும் இதழ் பதிக்க முழுவதுமாக உணர்ச்சிகளின் பிடியில் இருந்தான் அவன் முதன்முறையாக ஒரு பெண்ணின் நெருக்கம் அதுவும் மனதுக்கு பிடித்த தன் மனைவியின் வனப்பில் ம மயங்கவே செய்தது அவன் மனம் அவன் அவளில் மூழ்கி இருக்க பெண்ணவளோ கண்மூடி கிறங்கி நின்றிருந்தாள் அவனது பிடியில் இருவரும் தங்களை மறந்து முத்தத்தில் திளைத்திருக்க அருகில் கேட்ட குழந்தையின் சத்தத்தில் முதலில் சுய நினைவுக்கு வந்தவள் சக்திதான் அப்பொழுதுதான் தான் இருக்கும் நிலையை உணர்ந்தவள் ஆதித்யனை தள்ளிவிட மொத்தத்தில் மூழ்கி இருந்தவனோ இரண்டடி தள்ளி நின்றான் அவள் தள்ளியதில் அவள் விலகலில் கோபம் கொண்டவன் ஏதோ சொல்ல வாயை திறக்க சக்தியோ என்ன இப்படி என்னை மயக்கி வழிக்கு கொண்டு வர பார்க்கறீங்களா என்று நிதானமாக கேட்டாள் புன்னகைத்தவன் எதுக்காக உன்னை மயக்கணும் என்ன ஆனாலும் இந்த ஜென்மத்துக்கு நீ தான் நான் கமிட் ஆகிட்டேன் அதோட உன்னையெல்லாம் மயக்க தேவையே இல்லை நீ தான் மொத்தமா மாமங்கிட்ட மயங்கி நிக்கிறியே இன்னும் நான் வேற ஏன் மயக்கணும் என்று கேட்டான
இது வரைக்கும் யாராவது உனக்கு இவ்வளோ பக்கமாக வந்திருக்காங்களா பார்வையிலேயே பத்தடி தள்ளி நிற்க வைக்க மாட்ட சரி அதை விட்டுடுவோம் இது வரைக்கும் இலாவை தவிர வேற யாராவது உனக்கு முத்தம் கொடுத்துருக்காங்களா என்று கேட்க அவன் தன்னை கண்டு கொண்டதோடு மட்டும் இல்லாமல் அதை சுட்டி வேறு காட்டவும் ஆத்திரம் கண்டவள் ஓ அதான் இவதான் மயங்கி நிற்கிறாளே யூஸ் பண்ணிட்டு தூக்கி போடுவோம் நினைச்சிங்களா உங்கள் அம்மா பிளான் போட்டு என்றவள் அறையின் மூளையில் சுருண்டு விழுந்தாள் அவள் பேசுவதை விளையாட்டாக எண்ணி பதில் கொடுத்து கொண்டிருந்தவன் அவள் எல்லை மீறவும் ஆத்திரத்தில் கையை ஓங்கியிருந்தான் அவள் மேலும் என்ன பேசி இருப்பாளோ அவன் விட்டு ஒரு அறையில் சுருண்டு விழுந்திருந்தாள் அதுவரை பேசி கொண்டிருந்தவள் காவல்காரனின் முரட்டு கைகளின் ஒரு அறையிலும் கீழே கிடக்க அவள் கண்ணத்தில் அவனது ஐந்து விரலும் பதிந்திருந்தது என்னை பார்த்த பொம்பளை கலையிற மாதிரி தெரியுதா உன்னை யூஸ் பண்ணிட்டு தூக்கி போடுவேனா எங்க இருந்து இப்படிலாம் பேச கத்துக்கிற சக்தி என்னை காயப்படுத்தணும்னு உன்னையே அசிங்கப்படுத்துப்பியா ஆத்திரம் குறையாமல் கேட்டவன் அவள் அருகில் அமர்ந்து அவள் கண்ணத்தை ஆராய அவன் கைகளை விளக்கினாள் அவள் அமைதியாயிரு என்றவன் கண்ணத்தை தேய்த்து விட அவள் மீண்டும் அவன் கையை தடுக்க முற்படவும் கொஞ்ச நேரம் கையை வச்சுட்டு சும்மா இருக்க மாட்டியாடி என்று அவளை கழுத்தோடு அணைத்து தன் முகத்துக்கு அருகில் கொண்டு வந்து அவள் நெற்றியில் முட்டினான் அவளோ நான் உன் கூடவே வரமாட்டேன் நீ என்ன பண்ணாலும் வரமாட்டேன் என்று உரைக்க அவன் கண்களுக்கு அவள் அடம் பிடிக்கும் குழந்தையாகவே தெரிந்தாள் சரி நான் என்ன செய்தா உன் கோபம் போகும் நான் உனக்கு என்ன பண்ணினா என் கூட வருவ சொல்லு என்று ஆதித்யன் கேட்கவும் அவனை ஆச்சரியமாக பார்த்தவள் என்ன சொன்னாலும் செய்வியா என்று கேட்க அவனும் அவள் முகத்தில் வந்து போகும் உணர்வுகளை ஆசையாக பார்த்தவன் கண்டிப்பா செய்வேன் சொல்லு என்ன பண்ணணும் என்று அவள் நெற்றியில் முத்தமிட்டான் அவள் சிறிது நேரம் யோசித்தவள் உன் அம்மா வந்து என்னை கூப்பிடணும் என் மகனோட வந்து வாழுன்னு அவங்க சொல்லணும் என்னை மருமகளேன்னு அவங்க கூப்பிடணும் இந்த மனோகரி மக என் மருமகன்னு மங்க சொல்லணும் என்று கண்களில் விபரீத ஒளி மின்ன உரைத்தவள் முடியுமா என்பது போல அவனை பார்த்தாள் அவள் கண்களில் மிளிர்ந்த ஒளியை பார்த்தவன் அவள் கோபத்தில் இன்னும் தனக்கு தெரியாதது எதுவோ இருக்கிறது என்று தனக்குள் சொல்லி கொண்டான் அவளிடம் அவ்வளோதானே நான் நடத்தி காட்டுறேன் என் பொண்டாட்டி முதல் முறையா என்கிட்ட ஒன்னு கேட்டிருக்க இதை கூட பண்ணாம விட்டா நான் என்ன போலீஸ்காரன் என்று சிரிப்புடன் அவளை நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டான் அவளோ அவன் அணைப்பை கூட உணராதவள் அவன் செய்வதாக சொன்னதிலேயே தன்னிலை மறந்து இருந்தாள் அவள் கண்களில் தோன்றிய அந்த மின்னல் அவன் அணைப்பில் கூட மறையவில்லை அவள் மனம் முழுவதும் மங்கை மீதான வன்மம் மட்டுமே மேலோங்கி இருந்தது அந்த நொடி மங்கை வருவாரா அத்தியாயம் பதினாறு இரண்டு நாட்களாக தீவிர சிந்தனையில் இருந்தான் ஆதித்யன் அவனை பார்த்த சத்தியன் கூட வந்த நாள் பார்த்து ஆதித்யன் இவர் தானா என்று யோசிக்கும் அளவிற்கு அமைதியாக காணப்பட்டான் அவன் ஆனால் அவன் மூளையோ வெகு வேகமாக சுழன்று கொண்டிருந்தது அவன் தற்பொழுது ஈடுபட்டிருந்த வழக்கை ஆதி முதல் அந்தமாக விசாரித்தவனுக்கு அது கை காட்டிய இடம் சரிதானா என்று தெளிவுபடுத்திக் கொள்வது அவசியமாக தோன்றியது ஏனெனில் அந்த வழக்கில் அவன் குற்றவாளி என முடிவு செய்தவர் நகரின் பெரிய புள்ளியாகவும் அரசியலில் குறிப்பிடத்தக்க நிலையில் இருந்ததும் ஒரு காரணம் என்றால் மற்றொன்று அந்த குற்றவாளி அவனை இங்கு வரவழைத்த ஆணையருக்கு சொந்தமாகவும் அறியப்பட அவனுக்கு பலமான சாட்சிகளும் ஆதாரங்களும் தேவைப்பட்டது சரியான ஆதாரங்கள் இல்லாமல் விஷயம் வெளியே வந்தால் வழக்கு நிற்காது என்பதோடு இவன் மீது தேவையற்ற விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படலாம் ஏனென்றால் எதிர்த்தரப்பு அந்த அளவுக்கு பலம் வாய்ந்தது அவன் விசாரிக்க ஆரம்பித்த கொலை வழக்கு விசாரணையை அவன் தீவிரப்படுத்த அதுவோ போதைப் பொருளை கை காட்ட அவன் விசாரணையில் ஒரு பெரிய போதைப் பொருள் கடத்தும் கும்பலே வெளிவந்திருக்க இதற்கெல்லாம் மைய புலியாக இருந்தான் ஆரோக்கியராஜ் அந்த ஊரில் மிகவும் நல்லவர் ஏழைகளுக்கு உதவுபவர் அரசியல்வாதி என்று அறியப்பட்ட அவன் யோகியன் என்ற போர்வையில் ஒளிந்து தன் ஈனத்தனங்களை அரங்கேற்றி கொண்டிருக்க வந்த இரண்டு வாரங்களில் அவனை நெருங்கியிருந்தான் ஆதித்யன் ஆனால் அவனை கைது செய்ய சரியான ஆதாரங்கள் தேவைப்பட அதற்காக இரவு பகல் பாராமல் ஓடிக்கொண்டிருந்தான் இப்பொழுதும் வெளியில் அமைதியாக காட்டி கொண்டாலும் ஒரு இடத்தில் இருந்து வரவேண்டிய தகவலுக்காக காத்திருந்தான் அவன் இதற்கிடையில் சக்தியோடு தினம் இரவில் பேசுவதை வழக்கமாக்கி கொண்டிருந்தவன் அந்த நேரம் மட்டும் இயல்பாக காணப்பட்டான் சக்தி அவனோடு காதல் மொழி பேசி கசிந்து உருகவில்லை என்றாலும் அவளோடு பேசுவது அவனுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்க அவளோடு பேசும் நேரம் முழுமையும் அவளை சீண்டி பார்ப்பதையே வேலையாக கொண்டிருந்தான் அன்றைய பேச்சுக்கு பிறகு சக்தியை உடன் அழைத்தது நினைவில் இல்லை என்பது போல் அவள் நடந்து கொள்ள சக்தியும் அதோடு அதை பற்றி எதுவும் கேட்கவில்லை அவளாக எதுவும் கேட்காதது மனதின் ஓரத்தில் உறுத்தினாலும் அவள் மனம் திறந்து தன்னிடம் கூறியதே பெரிய விஷயம் என்று நினைத்து கொண்டவன் அதுவும் அன்று அவள் தன் நிலையில் இல்லாததே அவள் அவ்வாறு தன்னிடம் வெளிப்படையாக கேட்க காரணம் என்றும் அறிந்தே இருந்தான் இல்லை என்றால் அவன் மனைவியாவது அவனிடம் ஏதும் கேட்பதாவது இங்கு சக்தியோ என்ற ஆதித்யன் சென்றவுடன் சிறிது நேரம் தன் அறையில் தனிமையில் அதை பற்றி யோசித்து கொண்டிருந்தவள் 
செவ்வியின் வருகையால் மௌனம் கலைந்து அவளோட கதையலக்க இருவருக்கும் பேச ஆயிரம் விஷயங்கள் இருந்தது இளமாறனை சிவகாமி பார்த்து கொள்ள தோழிகள் இருவரும் தங்கள் உலகில் இருந்தனர் அந்த நேரத்தில் செவ்வி ஆதித்யன் வந்ததை பற்றி லேசாக சக்தியிடம் கேட்க அவளோ தங்கள் நெருக்கம் தவிர்த்து மற்ற பேச்சுவார்த்தைகளை தோழியிடம் பகிர்ந்து கொள்ள அவள் கூறியவற்றை முழுமையாக கேட்டவள் சக்தியை கட்டி அணைத்து கொண்டாள் சிறிது நேரம் கழித்தே தன் அணைப்பை விளக்கியவள் இது உனக்கான நேரம் சக்தி யாரையும் விடாத என்று கூற சக்தியோ ரொம்ப சந்தோஷப்படாத செவ்வி இன்னும் எதுவுமே மாறல அதோட உன் அண்ணனையும் எந்த அளவுக்கு நம்பலாம்னு தெரியல எனக்கே என்று நம்பாமலேயே உரைத்தால் அப்பொழுதும் எனக்கு தெரியும் அண்ணா ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டா அதை கண்டிப்பா செய்யும் நீ வேணும்னா பாரு பார்க்கலாம் எனக்கு பெருசா எந்த நம்பிக்கையும் இல்லை என்று சக்தி கூற செவ்வி அவளை முறைத்து பார்த்தாள் நான் யாரையும் குறை சொல்ல நினைக்கல செவ்வி என்னோட அனுபவங்களே அப்படி என்னை பேச வைக்குது என்று சக்தி கண்கலங்க உன்னை எனக்கு தெரியாதா சக்தி நீ எனக்கு விளக்கம் கொடுப்பியா என்று செவ்வி கோபமாக கேட்கவும் அவள் கையை பிடித்த சக்தி அவள் மடியில் படுத்து கொள்ள செவ்வி வே அவள் தலையை கோதி கொடுத்தாள் அவள் மடியில் படுத்த சக்தி அமைதியாகி விட அதற்கு நேர்மாறாக செவ்வியின் உள்ளம் கொதித்து கொண்டிருந்தது தன் தோழியை இந்த நிலையில் நிற்க வைத்த தன் தாயின் மீதும் தனது சொந்தங்கள் மீதும் சொல்லனா கோபம் எழுந்தது தனது சிறு வயது தோழி தன்னை விட ஐந்து மாதங்கள் சிறியவள் இந்த பெரிய வீட்டுக்கு உரிமையான உறவு தான் சக்தியுடையது ஆனால் இந்த வீட்டில் அவள் நுழைந்த நாள் முதல் தனது தாயாலும் தங்கையாலும் அவள் பட்ட துன்பங்கள் எண்ணில் அடங்காதவை தந்தை மூலம் சக்தியுடனான தனது உறவை தெரிந்து கொண்டவள் தன் பாட்டி மூலம் அதை வளர்க்க ஆரம்பித்தாள் சக்தியுடனான அவளது நட்பு உறவை தாண்டியது இருவருமே ஒருவர் மற்றவருக்கு உற்று தோழிதான் அப்படி இருக்க அவள் தனக்கு அந்நியானதில் செவ்வி மகிழ்ந்ததை விட அவள் வாழ்வை எண்ணி கலங்கியதே அதிகம் தன் தாயின் குணம் அறிந்தவள் தன் தோழியின் வாழ்வை நினைத்து கவலை கொள்ள அடுத்த சில மணி நேரங்களில் அவள் நினைத்தது போலவே தான் நடந்தது அப்பொழுதும் தன் உறவுகளை விட்டு ஒதுங்கி சக்திக்கு துணையாக நின்றவள் செவ்வந்தி தன் நிலையிலிருந்து என்றும் மாறாதவள் அன்று போல் இன்றும் அவளுக்கு துணையாகவே நின்றாள் தன் அண்ணனை பற்றி நன்கு அறிந்தவள் என்பதால் தன் தோழியின் வாழ்வு இனி சரியாகவிடும் என்று நினைத்தாலும் அவளின் இந்த நிலைக்கு காரணமானவர்களை அவளே விட்டாலும் இவள் விட தயாராக இல்லை அவர்களின் செயலுக்கான தண்டனை தன் அண்ணன் வழியாக கிடைப்பதே சரி என்று நினைத்தவள் தன் அண்ணன் எப்பொழுது வருவான் என்று ஆவலாக காத்திருந்தாள் தன் கணவன் கிளம்பிய பொழுது அவனோடு செல்லாதவள் தன் பாட்டி வீட்டிலேயே காத்திருக்க தொடங்கினாள் தன் அண்ணன் வரவுக்காக இப்படியே இரண்டு நாட்கள் கழிய சக்தி அன்று கல்லூரிக்கு கிளம்பி இருந்தால் செவ்வியின் வற்புறுத்தலாள் கல்லூரிக்கு வந்த சக்தியை தாமரை பிடித்து கொண்டாள் ஏண்டி உன் செவ்வி வந்தா என்னையெல்லாம் கண்ணு தெரியாம போயிடுமா உனக்கு ஒரு போன் பண்ணியாடி காலேஜுக்கும் லீவ் போட்டுட்டா என்கிட்ட ஒரு வார்த்தையை சொல்லி இருப்பியா உனக்கு எப்பவுமே அவளை பார்த்தா உலகமே மறந்துடும் இதுல இங்க ஒருத்தர் இருக்கன்னு தோணுமா என்ன என்று சக்தியை பதில் பேச விடாமல் அவளே பேசி கொண்டிருந்தாள் அவளின் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டிருந்த சக்தி தன் வழக்கமான புன்னகையோடு இருக்க அதற்கும் சேர்த்து திட்டினாள் அவள் ஒரு கட்டத்தில் அவள் வாயை கையால் மூடிய சக்தி ஆத்தா பரதேவத தெரியாம பண்ணிட்டேன் விட்டுடு இப்போ பசிக்குது எனக்கு வா கேன்டீன் போகலாம் என்று அழைத்தாள் உனக்கு பசிக்குது இப்போ தாமரை கேட்க ஆமாடி காலையில சாப்பிடவே இல்லை உன்னோட சாப்பிட்டுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் என்று சக்தி அப்பாவியாக கூறவும் உடனே உன் அண்ணிக்கு அறி போய் சாப்பிட்டுக்கோன்னு சொல்லிட்டாளா என்று கேட்க சக்தி திரு திரு வென விழித்தாள் அவ வீட்டுல இருந்து உன்னை சாப்பிட வைக்காம வெளியில விட்டுட்டா பூமி சுத்தாம நின்னுடும் அவளோட கூத்து அடிச்சுட்டு என்னை ஏமாத்த வேற பாக்குறியா என்றவள் பக்கத்தில் கிடந்த குச்சியை எடுத்துக்கொண்டு அவளை விரட்ட சக்தியும் அவளுக்கு ஈடு கொடுத்து பிடிபடாமல் ஓடினாள் ஒரு கட்டத்தில் இருவரும் ஓட்ட முடிந்து ஒரு இடத்தில் அமர சக்தியை முறைத்த தாமரை தன் தாய் கொடுத்து விட்ட குடிப்பணியாரத்தை அவளிடம் நீட்ட கையில் வாங்கிய சக்தியோ ஆவலாக உண்ண ஆரம்பித்தாள் அந்த நேரம் மனோஜ் மற்றும் இவர்களின் வகுப்பு தோழர்கள் வர அவர்களுக்கும் கொடுத்து உண்டவுடன் மனோஜ் மட்டும் இவர்களுடன் தேங்கிவிட அவனும் சக்தி கல்லூரிக்கு வராததை விசாரிக்க அவனுக்கும் தாமரையிடம் சொன்ன பதிலையே சொன்னாள் மனோஜை அவன் நண்பன் அழைக்க அவன் சொல்லிவிட்டு கிளம்ப தாமரை சக்தியை துருவ தொடங்கினாள் என்ன விஷயம் எதுக்கு செவ்வி திடீர்னு வந்திருக்கா என்று கேட்க சக்தி தாத்தா பாட்டியை பார்க்க வந்திருக்கா என்றாள் ஓ தாத்தா பாட்டியை பார்த்தா போதுமாமா உனக்கு என்ன வழி கேட்க வேண்டியது தானே இந்த விஷயத்துல அவ என்ன பண்ண முடியும்னு நினைக்கிற தாமரை நீ ஏன் பேசினதெல்லாம் அவ ஆத்தாலும் தொங்கச்சியும் தானே அப்ப அவதான் பதில் சொல்லணும் சரி அவங்கள கேட்க வேணாம்ப்பா அவ அண்ணன் கிட்ட பேசலாம்ல இவளுங்க அடிக்கிற கூத்தையெல்லாம் சொல்லலாம்ல என்று பொறிய சக்தி அவளையே பார்த்தவள் அவ அப்படி எதுவும் பண்ணாம இருப்பான்னு உனக்கு தோணுதா கடைசி ரெண்டரை வருஷமா அவ அவளோட அண்ணா கிட்ட கூட பேசல உனக்கு தெரியாதா நம்ம செவ்விய என்று கேட்க எனக்கு யாரையும் தெரிய வேண்டாம் சக்தி 
உன் வாழ்க்கை சரியாகிட்டா போதும் என்று கோபமாக முகம் திருப்பினாள் தாமரை சக்தி அவளிடம் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் செவ்வி வந்தது அவளை தொடர்ந்து ஆதித்யன் வந்தது தன்னுடன் பேசியது என்ற அனைத்தையும் கூற தாமரை மகிழ்ந்து போனாள் பின்னே செவ்வி வீட்டில் அவளை தாங்கி கொண்டால் வெளியில் அவளை கண்ணுக்குள் வைத்து பாதுகாத்தவள் அவளாயிற்றே தன் தோழியின் வாழ்வு மலர இருக்கும் அத்தனை தெய்வங்களிடமும் வேண்டுதல் வைத்து கொண்டிருந்தாள் அவள் கல்லூரி வகுப்புகள் தொடங்குவதற்கான மணி ஒழிக்க இருவரும் வகுப்பை நோக்கி சென்றனர் அன்று மாலை கல்லூரி முடிந்ததும் தாமரை முடிவு செய்தபடி இருவரும் அவர்கள் ஊரிலிருந்து சிவன் கோவிலுக்கு சென்றனர் தாமரை சக்தி பெயரில் அர்ச்சனைக்கு கொடுத்ததும் இருவரும் கண்மூடி நிற்க இவர்களுக்கு எதிரில் வந்து நின்றனர் நந்தினியும் அவளது மாமன் மகள் மதி அழகியும் கண்கள் மூடி வேண்டிக் கொண்டிருந்த இருவரையும் பார்த்த நந்தினி மதி அழகியிடம் இவெல்லாம் எதுக்க நீ கோவிலுக்கு வரா இன்னும் எத்தனை குடும்பத்தை பிரிக்க கடவுள் கிட்ட வேண்டுதல் வைக்கிறாளோ தெரியல என்று கூற அதற்கு மதி அழகியோ நீ வேற ஏன் அந்து அவளே பாவம் அவ புருஷன் அவளை விட்டுட்டு போன கவலையில கோவில் கோவிலா சுத்திக்கிட்டு இருக்கா அவளை போய் என்று ஏலனமாக கூறி நிறுத்தவும் இவர்களை கடுமையாக முறைத்த தாமரை சுல் என ஏதோ சொல்ல வர அவளின் கையை பிடித்து கொண்ட சக்தி அவளை இழுத்து கொண்டு செல்ல முற்பட்டாள் தாமரையோ அவளின் கையை உதறியவள் அவர்களை பார்த்து திரும்பி என்ன சொன்ன புருஷன் விட்டுட்டு போயிட்டாரா எங்க சக்தியையா ரொம்ப தெரியுமா உனக்கு அதனாலதான் அவ புருஷனை நீ கட்டிக்கலாம்னு இவ கூட சேர்ந்து சுத்தரியா என்று கேட்டவள் நந்தினியிடம் நீ என்ன சொன்ன குடும்பத்தை கலைக்கிறதும் ஆசைப்படுறதும் உன் அம்மாவோட வேலை இப்ப அதையே உனக்கு சொல்லி கொடுத்து அனுப்பியிருப்பாங்க போல அதான் உன் பேச்ச நடவடிக்கையே இப்படி இருக்கு போயி உன் அம்மா கிட்ட கேளு சக்தி அம்மாவுக்கு நீங்க என்ன பண்ணீங்க எப்படி அவங்க வீட்டை விட்டு போனாங்கன்னு கேளு என்று சரியாய் திருப்பி கொடுத்தாள் ஏய் ஏன் அம்மாவை பத்தி பேச நீ யாரு நந்தினி குதிக்க அப்ப சக்தியை பத்தி பேச நீ யாரு அவளை பேசுற உரிமையை உனக்கு யார் கொடுத்தா ஓங்கி ஒரு அரை விட்டேன்னா தெரியும் செய்தி ஆமா நான் ஏன் உங்க கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்பவே பெரிய வீட்டுக்கு போறேன் தாத்தா கிட்ட நீ பேசின அத்தனையும் சொல்லி உன் அண்ணன் கிட்ட சொல்ல சொல்றேன் அப்புறம் அவர் வந்து சொல்லட்டும் உனக்கு சக்தி யாரு நான் யாருன்னு என்றவள் மதி அழகியிடம் திரும்பி இவளை கூட ஒரு வகையில ஏத்துக்க முடியும் என்னால ஆனா நீ உன் குடும்பத்துல யாருக்கும் இந்த மாதிரி கீழ்த்தரமான புத்தியெல்லாம் இல்லையே அப்படி ஒரு அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் பிறந்துட்டு இப்படிப்பட்ட காரியம் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க உன் அப்பாவுக்கோ இல்ல உன் அண்ணங்களுக்கோ இந்த விஷயம் தெரிஞ்சா உன் நிலைமை என்ன ஆகும்னு யோசிச்சுக்கோ என்று அவளையும் மிரட்டினாள் இருவரையும் பேய் அறிந்தது போல் நின்றனர் சக்தியிடம் எப்பொழுதுமே இவர்கள் இருவரும் இது போல் வம்பிழுப்பது உண்டு அவள் இவர்களிடம் பதில் பேசாமல் அமைதியாய் கடந்து விட இது இவர்களுக்கு வசதியாய் போனது அவளை பார்க்கும் போதெல்லாம் இப்படி காயப்படுத்துவதை இவர்கள் வழக்கமாக்கி கொள்ள என்று தாமரையிடம் சிக்கிக் கொண்டனர் இவர்களை எச்சரித்தவள் சக்தியை கோபமாக இழுத்து கொண்டு செல்ல அவள் பின் சென்றாள் சக்தி குளத்துக்கு அருகில் அவள் கையை விட்டவள் சக்தியை அடிப்பதை போல கையை ஓங்க அவள் அசையாமல் நின்றாள் அதில் மேலும் கடுப்பானவள் உனக்கு என்ன தியாகி பட்டமா கொடுக்க போறாங்க ஏண்டி இப்படி இருக்க அவளுங்களை அங்கேயே ஒரு அறை விட்டிருந்தா திரும்ப திரும்ப பேச தைரியம் வருமா ஏன் சக்தி இப்படி இருக்க என்று நொந்து கொள்ள சக்தியோ இவங்க கிட்ட எல்லாம் பேசி ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல நம்ம பேசினா அவங்களுக்கு புரிய போறதும் இல்ல அப்புறம் எதுக்கு இவங்க கிட்ட பேசி நம்ம நேரத்தை வீணடிக்கணும் என்று விரக்தியாக சொன்னாள் அவளை வெட்டவா குத்தவா என்று தாமரை முறைக்கவும் அதான் நீயே நல்லா திருப்பி கொடுத்துட்டியே அப்புறம் என்ன வா போகலாம் என்று அவளை அழைத்து கொண்டு புறப்பட்டாள் சக்தி சக்தியை வீட்டில் விட்ட தாமரை வாசலுடன் புறப்பட தயாராக இவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்த செவ்வி எழுந்து வந்தவள் அவள் கையை பிடித்து வீட்டிற்குள் இழுத்து சென்றாள் அவள் கைப்பிடியில் அவளுடன் சென்றாலும் தாமரை அவளிடம் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை மாறாக பாட்டியிடம் நலம் விசாரித்தவள் இளமாருடன் விளையாட தொடங்க அவளின் செயல்களால் செவ்வியின் கண்களில் நீர் நிறைந்தது செவ்வியின் கண்களில் கண்ணீரை கண்ட சக்தி தாமரையிடம் இருந்து இளமாறனை வாங்கி கொண்டவள் அவளை முறைத்து என்ன பிரச்சனை உனக்கு எதுக்கு அவளை அழ வைக்கிற இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தாமரை அவகிட்ட பேசாம அவளை கஷ்டப்படுத்துவ என்று கோபமாக கேட்க ஓ உன் அன்னிக்காரிக்கு சப்போர்ட்டா என்ன ஆனாலும் அண்ணியோ நாத்தியோ ஒன்னும் சேர்ந்துடுவீங்களே என்று விட செவ்வி கேவலாக அழவே தொடங்கி விட்டாள் அதை கண்ட சக்தி கோபமாக எழுந்தா விடம் விட்டு நகர தாமரை செவ்வியிடம் திரும்பியவள் இப்ப எதுக்கு அணைய திறந்து விடுற நீ என்று கேட்டாள் செவ்வி அப்பொழுதும் அழுது கொண்டிருக்கவே தாமரை இப்ப அழுகி நிறுத்திரியா இல்லையாடி எதுக்கு இப்ப ஊற கூட்டுற இருந்து என்று கடிந்து கொள்ள ஆமாடி என்னோட அழுக உனக்கு அப்படித்தான் தெரியும் மூணு வருஷமா என்னை என்னன்னு கூட கேட்காதவதானே நீ நான் எப்படி போனா உனக்கு என்ன அண்ணியும் நாத்தியும் ஒன்னும் சேர்ந்துட்டீங்கன்னு சொல்ற ஆனா நீ தாண்டி என்னை பிரிச்சு வச்சுட்ட அம்மாவும் நந்தினியும் பண்ணதுக்கு நான் என்னடி பண்ணுவேன் என்று மேலும் கண்ணீர் விட்டாள் தாமரை அவள் கூறியவற்றை அப்படியே அழுது கொண்டு அவளை போலவே பேசி காட்டி நடிக்க அதில் கடுப்பான
இப்போ எதுக்குடி இப்படி அழற அதான் உன்னை பார்க்க வந்துட்டேன்ல என்று கூறினாள் செவ்வி அவளை விட்டு விலகியவள் நீ ஒன்று என்னை பார்க்க வரல உன் தோழியை வீட்டில் விட வந்த என்று கோபிக்க அப்படியா சக்திக்கு இந்த வீட்டுக்கு வழி தெரியாதா அது மட்டும் இல்லாமல் தினமும் நான் தான் சக்தியை கூட்டிகிட்டு வந்து விட்டுட்டு போகிறேனா என்று தாமரை புருவ முயற்த செவ்வி முடித்தவள் ஆ அப்போது வீதியோடு போக பார்த்தியே ஆமாம் ரைஸ் மில் காரமாக கூப்பிடுவாங்களான்னு பார்த்தேன் நீ தான் கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்துட்டியே என்று நக்கலாக கூற செவ்வி அவளை முறைத்தவள் அவள் கண்ணத்தை பிடித்து வலிக்கு கடித்து விட தாமரை போட்ட சத்தத்தில் வெளியில் வந்த சக்தியும் பாட்டியும் இதை பார்த்து சிரித்து கொண்டிருந்தனர் அப்பொழுதும் வாய் அடங்காதவள் ஏண்டி ஊருக்குள்ள பெத்த பேரு ரைஸ் மில் வச்சிருக்கீங்கன்னு ஆனா உன் புருஷன் உனக்கு கறி வாங்கி போடுறது இல்லையா என் கண்ணத்தை சாப்பிட பார்க்கறியே நாளைக்கு என் புருஷன் கேட்டா நான் என்ன பதில் சொல்வேன் என்று போலி ஒப்பாரியை தொடங்க சக்தி செவ்விக்கு கண்ணை காட்டியவள் தாமரையின் பின்னே செல்ல செவ்வி செவ்வியும் அவளை பிடித்து கொள்ள இருவரும் சேர்ந்து அவளை துவைத்து எடுத்தனர் தோழிகளின் விளையாட்டை சிவகாமி ரசித்து கொண்டிருக்க இளமாறனோ அவன் அம்மாவும் அத்தைகளையும் அடிக்கும் கூத்தை கண்டு கை தட்டி உற்சாகமாக சிரித்து கொண்டிருந்தான் ஒருவாறாக இவர்களின் பஞ்சாயத்து முடிய தோழிகள் மூவரும் தங்கள் கொஞ்சலையும் குலாவலையும் முடித்தவுடன் தாமரை தன் வீட்டுக்கு புறப்பட்டாள் பெரிய வீட்டிலிருந்து கிளம்பியவள் தங்கள் வீட்டுக்கு செல்லும் வழியில் நடந்து சென்று கொண்டிருக்க அவளுக்கு எதிரே வந்தது அந்த சிகப்பு நிற ராயல் என்ஃபீல்ட் அந்த நேர பாதையில் யாரும் இல்லாமல் போனது அந்த வண்டியில் வந்தவனுக்கு வசதியாக போக அவளின் வழியை மறைத்தவாறு தன் வண்டியை நிறுத்தினான் அவன் தாமரை தூரத்திலேயே அவன் வருவதை கவனித்து விட்டவள் முகத்தில் எந்த உணர்ச்சியும் காட்டாது சிலை போல நிற்க அதை கண்டு கொதித்தவன் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு என்னை இப்படி சுத்த விட போற செல்வி என்று உரிமையாக கேட்டான் அதை கண்டு கொள்ளாதவள் நான் உங்களை என் பின்னால வர சொல்லலையே நீங்க தாராளமா உங்க வேலையை பார்க்கலாமே ஏன் என் பின்னாடி சுத்தி நேரத்தை வீணடிக்கிறீங்க என்று கேட்டுவிட இந்த திமிர் தாண்டி என்னை உன் பின்னாடி அலைய வைக்குது உனக்கு ஆசை இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல என்னை பிடிச்சு ஏண்டி இப்படி அலைய வைக்கிற என்று கத்தினான் உங்களை எனக்கு பிடிக்கும்னு நான் சொன்னேன் நான் உங்ககிட்ட தேவையில்லாம நீங்களா உன்னை நினைச்சுக்கிட்டு கற்பனையில கோட்டை கட்டாதீங்க என்று இலக்கம் இல்லாமல் கூறியவளை அவனை விட்டு விலகி செல்ல முற்பட அவள் கையின் மணிக்கட்டு பகுதியை வலிக்குமாறு பற்றியவன் இதே வாயால சொல்லுவடி மாமான்னு என்னை கூப்பிடுவ கூப்பிட வைக்கிறேன் என்றான் அவளோ கை வலி கொடுத்தாலும் சுற்றிலும் யாராவது பார்த்து விட்டார்களோ என்ற பயத்துடன் பார்வையை சுழற்றியவள் கண்கலங்க அவனை பார்க்க அவளின் வலி அவள் கண்களில் தெரிய காதல் கொண்ட அவனோ அவளது வலியை தாங்காதவனாக அவளின் கையை விடுவித்து தன் பிடியில் கன்றி சிவந்திருந்த அவளின் மணிக்கட்டை தேய்த்து விட்டான் எதிரில் நின்றவளுக்கோ அவனின் இந்த கரிசனத்தில் மேலும் கண்ணீர் பொங்க நீ ஏண்டா இவ்வளவு நல்லவனா இருக்க கொஞ்சம் கெட்டவனா இருந்திருந்தா உன்னை வெறுத்திருப்பேனே என்று மனதில் பேசி கொண்டவள் வெளியில் மௌனமாக அவன் பிடியிலிருந்து விலகி ஓடினாள் அவள் அவ்வாறு வேகமாக செல்வதை பார்த்த இளவேந்தன் தன் நிலையை எண்ணி தனக்குள் சிரித்து கொண்டான் கிட்டத்தட்ட இரண்டரை ஆண்டுகளாக அவள் பின்னால் சுற்றி கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் அவளோ இரண்டு ஆண்டுகளாக அவனை திரும்பியும் பார்க்கவில்லை சமீபத்தில் ஒரு மாலை பொழுதில் அவள் மனதை தெரிந்து கொண்டவன் அவளை விட்டு விலக தயாராக இல்லை என்ன ஆனாலும் சரி அவள்தான் வாழ்க்கை என்று முடிவெடுத்தவன் இன்று வரை அவள் பின்னால் சுற்றி கொண்டிருக்கிறான் அங்கே இவன் கையை உதறி விட்டு சென்றவளோ கண்கள் கலங்கி பாதையை மறைக்க கண்ணை துடைத்து கொண்டே நடந்து கொண்டிருந்தாள் தாமரையின் மனம் நிலையில்லாமல் தவித்து கொண்டிருந்தது அவனை பிடித்திருந்தும் வெளியில் சொல்லி மகிழ முடியாத தன் நிலையை அறவே வெறுத்தாள் அவள் இன்று அவன் கண்களில் தென்பட்ட வலியை கண்டதும் அதற்கும் குறையாத வலியை நெஞ்சில் தாங்கினாள் அவள் இளவேந்தன் வேறு யாரும் இல்லை சுந்தரபாண்டியன் ரங்கநாயகி தம்பதியின் இரண்டாவது மகன் மதிமாறனின் தம்பி நந்தினியின் முறைமாமன் தாமரை தன் காதலை மறைப்பதும் இந்த காரணங்களால் தான் ஏற்கனவே சக்தியின் வாழ்வு இந்த நிலையில் இருக்க இதில் தன் காதலால் செவ்வியை யாரும் எதுவும் கூறும் நிலை வந்துவிடக் கூடாது என்றே தன் காதலை மனதோடு பூட்டி கொண்டாள் அவள் அது மட்டும் இல்லாமல் செவ்வியின் தங்கை நந்தினி இளவேந்தனை விரும்புவதும் தாமரை அறிந்த ஒன்று அன்னையின் போதனைகளால் சில கெட்ட குணங்கள் வந்திருந்தாலும் தன் தோழியின் தங்கை தனக்கும் தங்கை போன்றவளே தன்னால் அவள் வாழ்வை கெடுக்க முடியாது என்று அப்பொழுதும் மனதில் சொல்லிக்கொண்டு வீட்டை நோக்கி விரைந்தாள் அவள் இவளுக்கு யார் உரைப்பது காதல் விட்டு கொடுத்தோ விலை கொடுத்தோ வாங்க முடியாதது என்று அத்தியாயம் பதினேழு அன்று காலை முதலே ஆதித்யன் பரபரப்பாக காணப்பட்டான் அவன் எடுத்துக்கொண்ட வழக்கு விசாரணை இறுதி கட்டத்தை எட்டி இருக்க ஒரு முக்கியமான இடத்திலிருந்து வரவேண்டிய தகவலுக்காக காத்திருந்தான் இந்த வழக்கு ஆரம்பித்த புதிதில் ஆரோக்கியராஜை பற்றிய தகவல்களை இவன் ஆராய்ந்து கொண்டிருக்க அவனோடு இருந்த கையால் ஒருவனை எங்கோ பார்த்த நினைவு வந்தது இவனுக்கு அவனை பற்றிய தகவல்களை தோண்ட சென்னையில் ஒரு வழக்கில் விபத்தில் சிக்கிய அவனை ஆதித்யன் காப்பாற்றியது அப்பொழுதுதான் நினைவு வர அவனை தனியாக சந்தித்து தன்னுடைய ஆளாக மாற்றிக்கொண்டான் அவனும் ஆரோக்கியராஜின் அ
இப்பொழுது அவனிடம் இருந்து வர வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஆவணத்திற்காக காத்திருந்தான் ஆதித்யன் சரியாக ஒன்பது மணிக்கு அவன் ஆதித்யனுக்கு அழைக்க அழைப்பு எடுத்தவன் அவன் கூறிய இடத்தில் அவனை சந்தித்தான் அவன் ஆரோக்கியராஜின் போதைப் பொருள் கும்பல் பற்றிய தகவல்கள் அடங்கிய பெண்ட்ரைவை ஆதித்யனிடம் கொடுக்க அவனிடம் இருந்து அதை பெற்று கொண்டவன் மேலும் தான் கூறும் வரை தொடர்ந்து அவனோடே இருக்குமாறு கூறி அவனிடம் விடை பெற்று வீடு திரும்பினான் வீட்டிற்கு வந்தவன் தனது முழு சீருடைக்கு மாறி தனது கை துப்பாக்கியை எடுத்து சொருகி கொண்டு கிளம்பிவிட்டான் நேராக அலுவலகத்திற்கு சென்றவன் தன்னிடம் இருந்த ஆதாரங்களை ஒரு முறை சரிபார்த்து அதை தனது லேப்பில் காப்பி பண்ணி கொண்டு மேலும் இரு பென்ட்ரைவ்களில் அதை பதிவிறக்கம் செய்து முக்கியமான இரு டிவி சேனலுக்கு அதை அனுப்பி வைத்துவிட்டு தனது டீமை அழைத்து கொண்டு கிளம்பினான் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் ஆரோக்கியராஜை கைது செய்தவன் முன்பே மீடியாவிற்கும் அழைத்து இருக்க அவன் கைதானது அடுத்த பத்து நிமிடத்தில் முக்கிய செய்தியாக மாறியது அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் இவன் அனுப்பிய ஆதாரங்களை சேனல்கள் வெளியிட ஆரோக்கியராஜ் வெளியில் வர முடியாதபடி அவனை மேலும் இருக்கினான் அடுத்த இரண்டு மணி நேரத்தில் அவனை நீதிபதி முன் நிற்க வைத்து காவலில் எடுத்துக்கொண்டான் அவனை சிறையில் அடைத்து வழக்கமான நடைமுறைகளை முடித்தவன் வீட்டிற்கு சென்று குளித்து கிளம்பி நேராக சென்று நின்றது தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் தான் அங்கு வீரபாண்டியன் இவனுக்காக காத்திருக்க அவரிடம் ஓடி சென்றவன் அவரது பெட்டியில் கை வைக்க அவரோ இருந்த இடத்தை விட்டு அசையவில்லை சாவகாசமாக இருக்கையில் சாய்ந்து மொபைலை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவருக்கு பக்கத்தில் அமர்ந்தவன் அவர் என்ன பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்று எட்டி பார்க்க இவன் ஆரோக்கியராஜை கைது செய்த போது கொடுத்த பேட்டியை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவர் அவரின் தோல் மீது சாய்ந்து கொண்டவன் தானும் அதை பார்வையிட தொடங்க அவனை தள்ளிவிட்டவர் ஊருக்கு வந்து ரெண்டு வாரம் ஆச்சு இவன் அரசு பண்றதுக்கு இத்தனை நாள் எடுத்துக்கிட்டதே தப்பு இதுல பேட்டி வேற கொடுத்து கொண்டாடிட்டு இருக்கியா நீ என்று கடிந்து கொண்டார் யோ கமிஷனர் நான் வந்து ரெண்டு வாரத்துல கேச முடிச்சிருக்கேன் உன் ஃப்ரெண்டு நாலு மாசமா ஜவ்வா இழுத்திருக்காரு அதை பத்தி பேசாம என்ன நக்கல் பண்றியா என்று கேட்க அவனை முறைத்தவர் எதுவும் பேசாமல் எழுந்து நடக்க அவரின் பின்னாலேயே எழுந்து ஓடினான் அவன் அங்கிருந்த காவலர்கள் அவருக்கு வணக்கம் வைக்க அருகில் சென்றவர்கள் அனைவரும் இவர்களை ஒரு நொடி நின்று மரியாதையாக பார்த்து செல்ல வீரபாண்டியனோ காவலர்களின் வணக்கத்திற்கு தலையசைத்தவாறு கடந்து செல்ல ஆதித்யன் எதுவும் பேசாமல் அவரை தொடர்ந்து செல்ல கம்பீர கவிதையாக அமைந்தது அந்த காட்சி வீட்டை அடைந்தவுடன் ஆதித்யனின் அறைக்கு சென்ற வீரபாண்டியன் குளித்து உடைமாற்றி வெளியில் வர அதற்குள் அவருக்கான காஃபியை தயாராக வைத்திருந்தான் அவரோ காஃபியை குடித்து கொண்டே அவனை பார்த்தவர் எதுக்குடா எனக்கு டிக்கெட் போட்ட என்று கேட்டார் கிளம்பி வந்துட்டு அப்புறம் கேட்குற பாத்தியா அங்க நிக்கிற வீராணி என்று போலியாக அவரை ஸ்லாகித்தவன் நீ தானே என்னை இந்த ஊருக்கு பார்சல் பண்ண அதான் உன்னையே கூப்பிட்டேன் என்று கூறவும் அவனை என்ன என்பது போல பார்த்தார் வீரபாண்டியன் அவரிடம் நடந்த அனைத்தையும் கூறியவன் இறுதியாக சக்தி தன் அன்னையை அழைத்து வர சொன்னதையும் சொல்லி முடிக்க பரவாயில்லையே நானும் வருஷ கணக்கில் போராடணும்னு நினைச்சேன் ஆனால் சக்தி உன்னை ரெண்டு வாரத்தில் கவுத்திட்டாளே என்று நக்கல் அடித்தார் வீரா அவனும் அழகாக வெட்கப்பட்டவன் பெரிய மனுஷ மாதிரி பேசுறியா வீராணி நான் பெரிய மனுஷனா அப்பப்போ சொல்லுடா எனக்கே மறந்து போயிடுது ஐயோ வீரா இப்போ அவ அம்மாவை கூட்டிட்டு வர சொல்லிட்டா நானும் பெருசா கூட்டிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அதுக்கு என்ன பண்றது அதை சொல்லு ஹஹா என்று சத்தமாக சிரித்தவர் உன்னையும் ஒருத்தி இப்படி புலம்ப விட்டுருக்காளே பரவாயில்லடா என்னோட மக என்று கூற அவர் மேல் பாய்ந்தவன் அவர் கழுத்தை நெறிக்க அவனின் செயலில் தானும் அவனை தோளில் தாக்கினார் வீரா இருவரும் கட்டி புரண்டு சண்டையிட ஒரு கட்டத்தில் வாசலில் அடித்த அழைப்பு மணி ஓசையில் விலகி அமர்ந்தனர் எழுந்து சென்றவன் காவலாளி கொடுத்த உணவை வாங்கி வர இருவரும் உண்டு முடித்ததும் வீரபாண்டியன் தன் தங்கை வீட்டிற்கு கிளம்பினார் வீட்டுக்குள் நுழைந்த வீரபாண்டியனை கண்டதும் கந்தகுரு அவரை வரவேற்ற அமர வைக்க சமையல் அறையில் இருந்து வெளிவந்த மங்கை தன் அண்ணனை கண்டதும் தன் நாடகத்தை அப்பொழுதே தொடங்கியவர் ஓ வென்று ஒப்பாரி வைக்க ஆரம்பித்தார் என் மக என்னை வந்து ஒரு எட்டு பார்க்கலையே பெத்த மனசு பித்து பிள்ளை மனசு கல்லுன்னு காட்டிட்டானே ஊருக்கு வந்து வா வார ரெண்டாச்சு பெத்தவளை வந்து பார்க்க முடியல துறைக்கு ஆனால் இவன் கட்டின தாலியை வேண்டாம்னு கழட்டி எரிஞ்சவளை தேடி போய் பார்த்துருக்கான் நான் என்ன பாவம் பண்ணி இந்த பூமிக்கு வந்தேனோ தெரியலையே ஒத்த புள்ளையை பெத்து அவனை இப்படி என்னை ஒதுக்கிட்டானே என்று அவரின் புலம்பல்கள் நிற்கவே இல்லை பொறுத்து பார்த்த வீரபாண்டியன் ஒரு கட்டத்தில் ஓங்கி ஒரு அதட்டல் போட அது வேலை செய்தது மங்கை தனது திருவாயை இருக மூடிக்கொள்ள யாருக்கும் அடங்காத தன் மனைவியை ஒரே அதட்டலில் அடங்க வைத்த வீரபாண்டியனை கந்தகுரு எப்பொழுதும் போல அதிசயமாகவே பார்த்தார் வீரபாண்டியன் தன் தங்கை கணவரிடம் திரும்பியவர் அவரின் பார்வையை கண்டுகொள்ளாமல் பேச்சை வளர்க்க இருவரும் தங்கள் பேச்சுவார்த்தையில் மூழ்கி போக 
மங்க எழுந்து சமைக்க சென்றார் பின்னே வந்திருப்பது அவரது ஆறு இரு அண்ணன் ஆகிற்றே அவருக்கு விருந்து வைக்க வேண்டாமா பேசிக்கொண்டே ஆண்கள் இருவரும் வீட்டின் பிற பின்புறம் எழுந்து சென்றிருக்க அவர்கள் பேச்ச ஆதி மற்றும் சக்தியை நோக்கி திரும்பியது ஆதித்யனின் அழைப்பு அதற்கு சக்தியின் நிபந்தனை என அனைத்தையும் வீரபாண்டியன் கந்தகுருவிடம் கூற அனைத்தையும் பொறுமையாக கேட்ட கந்தகுரு மங்க தண்ணி குடிக்கிற நேரம் இப்போதான் கூடி வந்திருக்கு மச்சான் என்று கூற வீரபாண்டியனும் ஆமோதிப்பாக தலையசைத்தார் ஆண்கள் இருவரும் தங்கள் பேச்சை முடித்து கொண்டு வீட்டிற்குள் திரும்பி வர அதற்குள் சமையலுக்கு தேவையான ஆயத்தங்களை செய்து கொண்டிருந்தார் மங்கை அதை கண்ட வீரபாண்டியன் தன் தங்கையிடம் நான் வரும்போதே உன் மகன் என்னை சாப்பிட வச்சு தான் அனுப்பிவிட்டா மங்க நீ வேற எதுவும் பண்ணியிருக்காத நான் உன்கிட்ட பேச வந்த விஷயமே வேற இங்க வந்து உக்கார் கொஞ்சம் பேசணும் என்றார் அதை கேட்ட மங்கை அவன் தான் வீட்டு நினைப்பே இல்லாம இருக்கான் நான் என் அண்ணனையும் என் கையால சாப்பிட விடாம பண்ணிட்டானே என்று ஆரம்பிக்க கடுப்பான வீரபாண்டியன் மங்க சும்மா வளவளன்னு இருக்காம என்னை கொஞ்சம் பேச விடு என்று அழுத்தி கூற மங்கை பவ்யமாக வந்து அவர் அருகில் அமர்ந்தார் நான் கேட்கறதுக்கு நல்லா யோசிச்சு பதில் சொல்லு உன் பிள்ளை ஊர்ல இருக்கிறவங்க போல குடும்பம் குழந்தைன்னு வாழணுமா வேண்டாமா என்று கேட்க வாழணும்தான் ஏன் மகனுக்கு என்ன அவன் ராஜா மாதிரி வாழ்வான் ஆனா அவன் தான் அந்த கேடு கேட்டவ பின்னாடி சுத்தி காலத்தை ஓட்டிட்டு இருக்கானே என்று மங்கை அங்கலாய்த்து கொண்டார் வீரபாண்டியன் உன் பிள்ளை இந்த ஜென்மத்துல சக்திய தவிர இன்னொருத்திய நிமிர்ந்து கூட பார்க்க மாட்டான் என்று விட அதான் தெரியுதே மரியாதை குறைவா யாரும் ஒரு சொன்னு சொன்னாலே தாங்காதவன் அந்த விலகாதவன் இவன் கட்டின தாலிய தூக்கி எரிஞ்சோ அவ வாசல்ல தவம் கிடக்குதானே என்று நீட்டி முழக்கினார் சும்மா அந்த பிள்ளைய குறை சொல்லாதமங்க நீ உன் மகனை சேர்ந்து அடிச்ச கூத்துக்கு வேற ஒருத்தியா இருந்தா கோர்ட்டுக்கு இழுத்துருப்பா சக்தியா இருக்க போய் அமைதியா இருக்கா நீ என்ன அண்ணே அவ ஆத்தா உன்னை வேண்டாம்னு தூக்கி போட்டுட்டு போனவ அத மறந்துட்டு அவ மகளுக்கு வக்காலத்து வாங்கிட்டு இருக்க வீரபாண்டியன் இன்னும் எத்தனை காலத்துக்கு மங்க என் பேரை சொல்லி அந்த சின்ன பிள்ளைய பாடா படுத்துவ மனோவை நான் விரும்புனது என்னோட ஆசை அவ்வளவுதான் ஆனா அது நடக்காம போயிடுச்சு அதுக்கு சக்தியோ ஏன் மனோவ கூட என்ன பண்ண முடியும் நான் எப்படி அவளை விரும்பினேனோ அப்படித்தானே அவ செந்தில நினைச்சிருப்பா என்று எடுத்து கூற முழுவதுமாக கேட்டவர் ஆனா அவ புருஷன் பிள்ளைன்னு வாழ்ந்தாலே என் அண்ணன் இல்ல தனி மரமா நின்னுது எப்படி எப்படி அவ மக என் வீட்டுக்கு வந்து கொடுத்தனம் பண்ணுவாளா அதையும் நான் பார்த்துட்டு உசுரோட இருக்கணுமா நல்லையப்பா என்று கத்தினார் மங்கை இவரை இந்த ஜென்மத்தில் மாற்ற முடியாது என்று ஏற்கனவே தெரிந்த விஷயம் என்றாலும் தன் பங்குக்கு தானும் முயன்று தோற்ற வீரபாண்டியன் விழிப்பிதுங்கி நின்றார் அவரை எப்படி வழிக்கு கொண்டு வருவது என அவர் யோசித்து கொண்டிருக்க மங்கை தன் அண்ணனின் முகத்தையே அளவிட்டு கொண்டிருந்தார் தன் அண்ணன் இப்படி வலிய தன்னை தேடி வந்திருப்பது இது போல் அறிவுரை கூற மட்டுமல்ல விஷயம் பெரிது என்று அவர் மூளை எச்சரிக்க பூதம் தானாக வெளியே வரட்டும் என்று காத்திருந்தார் மங்கை வீரனும் தன் யோசனையிலிருந்து வெளிவந்தவர் எப்பொழுதும் போல தன் வழக்கமான குரலில் ஆதித்யன் சக்தியுடன் சேர்ந்து வாழ விரும்புவது சக்தியை அவன் வீட்டிற்கு அழைத்தது அதற்கு சக்தி மங்கையை வர சொன்னது என்ற அனைத்தையும் தன் அலுவலக தொனியில் கூறி முடித்தார் ஆவேசமான மங்கை ஓ அதான் விஷயமா என்னடா சீம தர மாமன சும்மா அனுப்பி வச்சிருக்கான்னு நினைச்சேன் ஏன் யோசனை தப்பா போகுமா விளக்க மாத்துக்கு பட்டு கொஞ்சலமாம்ல அந்த ஈன சிரிக்கி பெத்தவளை நான் வந்து அழைக்கணுமா அது இந்த ஜென்மத்துல நடக்காது என்று கூச்சலிட அவர் பேசி முடிக்கும் வரை பொறுத்த வீரபாண்டியன் நான் சொல்ல வேண்டியது அத்தனையும் சொல்லிட்டேன் இது உன் பிள்ளையோட வாழ்க்கை பிரச்சனை கண்டிப்பா நீ முடியாதுன்னு சொன்னா அவன் திரும்ப உன்னே கட்டாயப்படுத்த மாட்டான் ஆனா இன்னொரு வீரபாண்டியனா அவன் நின்னுடுவான் உன்னை எப்பவும் திரும்பியும் பார்க்க மாட்டான் அதையும் யோசிச்சுக்கோ என்றவர் தன் இருக்கையை விட்டு எழுந்து இது எல்லாத்துக்கும் பிறகும் என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல நான் என் பிடியில தான் நிப்பேன்னு சொன்னா உனக்கு ரெண்டு அண்ணனுங்க இருப்பதையும் மறந்துடு எனக்கு என் பிள்ளையோட வாழ்க்கை தான் முக்கியம் என்று விட்டு அதே வேகத்தில் வெளியேறி விட்டார் வீரபாண்டியன் கிளம்பி சில நிமிடங்கள் வரை மங்கையிடம் அசைவே இல்லை இறுதியாக வீரபாண்டியன் சொன்ன வார்த்தைகள் அவரை அசைத்து பார்த்திருந்தது என் பிள்ளை வாழ்க்கை அண்ணனை போல போயிடக்கூடாது என்று ஒரு மனது கிடந்து அடித்து கொண்டாலும் அதற்காக நான் சென்று அவளிடம் வேண்டி நிற்பதா என்று யோசித்தவருக்கு அவளுக்கு செய்த அநியாயங்களும் சேர்ந்தே நினைவுக்கு வர எந்த முகத்தோடு அங்கு செல்வார் அவர் ஒருவேளை தான் செய்த காரியத்தை அனைவருக்கும் கூறிவிடுவாளோ அதற்காகத்தான் தன்னை வர சொல்லி இருப்பாளோ என்று ஒரு நொடி யோசித்தவர் அடுத்த நொடியே இல்ல சொல்ல மாட்டா வெளியில சொல்றவளா இருந்தா மூணு வருஷமா சொல்லி இருப்பாள ஆனா இப்ப ஏன் என்னை வர சொல்றா என்று அவரது போக்கில் யோசித்து கொண்டிருக்க கையில் இருந்த செய்தித்தாளை மூடி வைத்த கந்தகுரு இங்கு நடப்ப வைக்கும் தனக்கும் ஏதும் தொடர்பில்லை என்ற ரீதியில் பார்த்து கொண்டிருந்தாரே ஒழிய ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை 
அப்பொழுதுதான் தன் கணவரை பார்த்த மங்கை அவரிடம் என்ன உங்கள் தங்கச்சி பொண்ணு என்னை எதுக்கு இழுத்து விடுறா இதில் அதான் என் மகனை நல்லா முந்தனையில் முடிஞ்சு வச்சுருக்காளே அப்புறம் என்ன கூப்பிட்டு அவனோட போக வேண்டியது தானே என்றார் பின்னே அவரும் மூன்று ஆண்டுகளாக எடுக்காத முயற்சி இல்லை தன் மகனை எப்படியாவது அவளிடம் இருந்து பிரித்து விட வேண்டும் என்று அவர் எடுத்த எல்லா முயற்சிகளும் ஆதித்யனால் படுகுடியில் வீழ்ந்தது மட்டுமே மிச்சம் அவன்தான் அவர் பேசவே இடம் கொடுக்கவில்லையே மூன்று ஆண்டுகளாக அவர் முகத்தில் கூட விழிக்காமல் ஒதுக்கி அல்லவா வைத்து விட்டான் இவர் சொன்ன ஒரு போய் வெளியில் வந்ததற்கே இந்த நிலைமை இன்னும் முழுதாக தெரிந்தால் அவனுடைய எதிர்வினை என்னவாக இருக்குமோ கடவுளுக்கே வெளிச்சம் இவர் யோசனை இவ்வாறு இருக்க கந்தகுருவோ அந்த பொண்ணு கிட்ட போய் வாழ வர சொல்லி கூப்பிட்டது உன் மக உன்னை கூட்டிட்டு வர சொன்னது உன் மருமக இதுல என்னையே கேள்வி கேட்கற ஒருவேளை அந்த பிள்ளை உன் வாய்க்கு பயப்படுதோ என்னவோ அதான் உன் வாயாலேயே ஒரு வார்த்தை வான்னு கூப்பிடணும்னு எதிர்பார்க்கலாரோ என்னவோ யாரு கண்டா நீ ஆச்சு உன் மக மருமக ஆச்சு இதுல என்னை எங்கேயும் கொண்டு வராத என்று முறைப்புடனேயே உரைத்து வெளியே கிளம்பி விட்டார் மங்கையோ துரும்பையும் பற்றி கொள்பவராக அப்படியும் இருக்குமோ எனக்கு பயந்துதான் என்கிட்ட அனுமதி கேட்கத்தான் என்னை கூப்பிட்டு இருப்பாளோ உம் யாருக்கிட்ட வரட்ட பாத்துக்கிறேன் என்ன ஆனாலும் இந்த வீட்டுல தானே இருந்தாகணும் என்று வன்மமாக மனதில் எண்ணமிட்டு கொண்டிருந்தார் இவர் மகன் இவர் நினைப்பில் மண் அள்ளி கொட்ட போவதை பாவம் அவர் அறியவில்லை எப்படியோ மங்கை ஒரு வழியாக மருமகளை தன்னோடு அழைத்து வர ஆயத்தமாகிவிட்டார் ஆனால் இவர் வாழ வைத்து வாழ்வாரோ அல்லது வீழ்த்த நினைத்து வீழ்ந்து போவாரோ யார் அறிவார் அத்தியாயம் பதினெட்டு வீரபாண்டியன் மங்கையிடம் பேசிவிட்டு வந்த இரண்டாம் நாள் காலை அழகான காலை பொழுது சக்திக்கு நல்லபடியாகவே விடிந்திருந்தது அந்த நாள் காலை தன் அன்றாட வேலைகளை செய்து கொண்டே கல்லூரிக்கு கிளம்பி கொண்டிருந்தவளை அழைத்தார் சிவகாமி என்ன விஷயம் என்று கேட்ட சக்திக்கு உன் புருஷன் இன்னைக்கு உன்னை காலேஜுக்கு அனுப்ப வேண்டான்னு சொன்னான் நானும் சொல்லிட்டேன் அதுக்கு மேல எதுவும் விவரம் வேணும்னா உன் புருஷனுக்கு அடிச்சு கேளு என்று பதில் சொல்லி சென்றார் இந்த கேள்விக்கு குசும்ப பாரு புருஷன் கிட்ட கேட்கணுமாமே இத்தனை நாள் எங்க இருந்தானாம இந்த புருஷன் என்று மனதிற்குள் நொடித்து கொண்டாள் அவள் இவள் இதை விடுவதாக இல்லை போல ஆதி நிலை ரொம்ப மோசம்தான் போலவே வீட்டின் கொள்ளைப்புறத்தில் இருந்த தன் கணவர் வேத மாணிக்கத்திடம் சென்ற சிவகாமி அவரிடமும் இன்னைக்கு எங்கே வெளியில போகாதீங்க உங்க பேரம் வரதா சொன்னான் என்று கூற கேட்டவரோ அவன் வந்தா எனக்கு என்னடி நான் ஏன் இங்க வந்து இருக்கணும் உன் பேரம் உன்கிட்ட கொஞ்சிட்டு கிடக்கத்தானே இங்க வருவான் என்ன எதுக்கு காது கிடக்க சொல்லுத என்று கேட்டார் அவரை முறைத்து சிவகாமி ஒரு நாள் என் பேரனுக்காக காத்திருந்தா உங்க கிரீடம் தலையில இருந்து இறங்கிடுமா அப்புறம் என்ன சொன்னீங்க என்கிட்ட கொஞ்சிட்டு இருக்கானா அதுல உங்களுக்கு என்ன பொறாமைன்னு கேக்குறேன் மூணு வருஷமா கண்ணுல படாதவன என்னென்னவோ சொல்லி இப்போதான் வீட்டுக்குள்ளே வர வச்சுருக்கேன் உங்கள் வாயை வச்சுக்கிட்டு எதையாவது பேசி அவனை வம்பு இழுக்காமல் இருங்க இன்னைக்கு நீங்கள் வீட்டில் தான் இருக்கீங்க என்று திட்டவட்டமாக உரைத்து விட்டு சென்றார் தன்னை மிரட்டி செல்லும் தன் மனைவியை பாவமாய் பார்த்து கொண்டிருந்தார் வேத மாணிக்கம் நேற்று இரவே வீரபாண்டியன் அவரை அழைத்து காலையில் வருவதாக சொல்லி இருக்க அதன் காரணத்தாலேயே எங்கும் செல்லாமல் பின்கட்டில் இருக்கும் மாடுகளுடன் நேரத்தை ஓட்டி கொண்டிருந்தார் அவர் ஆனால் மனைவி வந்து வீட்டில் இருக்க சொன்னதும் அவரை வம்பிழுக்க எண்ணி வாயை கொடுக்க அவர் அதற்கு மேல் திருப்பி கொடுத்து விட்டார் தன் நிலையை எண்ணி சிரித்து கொண்டே வேலையை பார்த்தாலும் எதுக்கு இந்த பையன் வாரான் என்ற எண்ணமும் ஒரு புறம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது சக்தியோ நிச்சயமாக அவன் தாயை அழைத்து வருவான் என்று நினைக்கவே இல்லை அவள் தான் என்ற அவனிடம் கேட்டதோடு அந்த விஷயத்தை மறந்து விட்டாளே எனவே அவளும் என்னவாக இருக்கும் என்ற யோசனையிலேயே தன் அறையில் காத்திருக்க அந்த வீட்டில் சந்தோஷமாக வலம் வந்த மூன்று பேர் சிவகாமி செவ்வந்தி மற்றும் இளமாறன்தான் அனைவரையும் காத்திருக்க வைத்த ஆதித்யன் காலை ஒன்பது மணி அளவில் பெரிய வீட்டிற்குள் நுழைந்தான் அப்பொழுதும் அவன் தனியாகவே வந்திருக்க யாருக்கும் எதுவும் தோன்றவில்லை வந்தவன் சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்த வேத மாணிக்கத்தை கண்டுகொள்ளாது நேராக சமையல் அறைக்குள் நுழைந்து பாட்டியிடம் உரையாடி கொண்டிருந்தான் அந்த நேரம் செவ்வி பிள்ளையுடன் சமையல் அறைக்கு வர அண்ணனை கண்டவள் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக திரும்ப பார்க்க அதற்குள் அவளை கண்டவன் அருகில் வந்து பிள்ளையை கையில் வாங்கி கொண்டான் உனக்கு அண்ணன் வேண்டாம்னா நீ போ ஏன் மருமக என் கூட இருக்கட்டும் என்று அவளிடம் வாயடைக்க செவ்வந்திக்கு கண்கள் கலங்கி தொண்டை அடைத்தது வார்த்தை வராமல் அவள் நிற்க ஆதி மீண்டும் ஆறு மாசத்துக்கு முன்னால் நியாயம் கேட்க மட்டும் வாய் சென்ன விறக்கம் நீளமாக வந்துச்சு இப்போ வார்த்தை வரலையா என்று கேட்க அவள் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வழிந்தே விட்டது அழுகையுடன் தங்கை நிற்க அதை தாங்காதவன் அருகில் நெருங்கி கையை நீட்ட அவன் நீட்டிய கையை இருக்கமாக பற்றி கொண்டவள் அவனை நெருங்கி அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டாள் ஆனால் அப்பொழுதும் அவள் கண்ணீர் நிற்காமல் அதிகமாகவே ஆதி 
நீ இப்படி அழுதுட்டேரு நான் போயிட்டு நாளைக்கு வரேன் என்று விலக ஆரம்பிக்க அவனை விட்டு தானாகவே விலகியவள் நீ எங்க வேணா போ ஆனா என் அண்ணிய கூட கூட்டிட்டு போ என்று சொல்ல உன் அண்ணிய நீயே சொன்னாலும் இனி விட போறதில்ல கூட்டிட்டு பறந்துடுவேன் என்று அவள் தலையில் கொட்டினான் அவன் வார்த்தையில் அவள் முகம் புன்னகையில் விரிய பாட்டி கண்ணேடு கமல் இவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்தவர் கை நிறைய உப்பை அள்ளி இருவரையும் சுற்றி அடுப்பில் போட்டு இதோட நம்ம பிடிச்ச எல்லாம் விலகிடணும் என்று மேல் நோக்கி வேண்டிக் கொண்டார் அவரிடம் சக்தி எங்கே என்ற ஆதித்யன் கேட்க அவள் அவளுடைய அறையில் இருப்பதாக செவ்வி பதில் கூறினாள் யாரையும் மேலே அனுப்பாதே என்று அவளிடம் கூறியவன் மேலே செல்ல படிகளில் ஏறினான் இவர்களுடைய பேச்சை கேட்டுக்கொண்டிருந்த வேத மாணிக்கம் இவன் எதுக்கு என்னை இங்க இருக்க சொன்னான் என்று கடுப்பாக நினைத்தவர் எழுந்து தன் அறைக்கு சென்று விட்டார் இங்கு ஆதித்யன் சக்தியின் அறைக்குள் நுழைய அவளோ கல்லூரி புத்தகத்தை கையில் வைத்து கொண்டு கட்டிலில் அமர்ந்திருந்தாள் திடீரென்று ஆதித்யன் அறைக்குள் நுழையவும் எதுவும் புரியாமல் ஒரு நொடி முழிக்க ஆதித்யனின் பார்வை அவள் முகத்தை தாண்டி கீழே செல்லவும் தன்னை குனிந்து பார்த்தவள் துப்பட்டாவை சுழற்றி வைத்த தன்னை நொந்து கொண்டு பக்கத்தில் இருந்த துப்பட்டாவை எடுத்து மேலே போட்டுக்கொண்டு அவனை முறைத்தாள் அவனோ சாவகாசமாக வந்து கட்டிலில் அமர்ந்தவன் அவள் அருகில் அப்படியே படுத்த வாக்கில் சாய்ந்தவன் கைகளை தலைக்கு முட்டு கொடுத்து கொள்ள கையை எடுத்தால் சக்தியின் மடிவில் தலை சாய்த்து விடுவான் போல அந்த அளவு நெருக்கமாக அவளை நெருங்கி படுத்து கொண்டு அவள் கையில் இருந்த புத்தகத்தை இவன் வாங்கி அதில் பார்வையை ஓட்டி கொண்டிருக்க சக்தி பொறுத்து பார்த்தவள் கட்டிலில் இருந்து இறங்க பார்க்க அவள் கையை பிடித்து அவன் இழுத்த வேகத்தில் அவன் நெஞ்சில் வந்து விழுந்தாள் அவள் ஒரு நொடி என்ன நடந்தது என்று புரியாமல் திகைத்தவள் அவனை விட்டு விலகி எழுந்து கொள்ள முற்பட அவனோ தன் கைகளால் அவளை சுற்றி வளைத்து கொண்டிருந்தான் அவன் செய்கையில் மேலும் அதிர்ந்தவள் நிமிர்ந்து அவன் முகம் பார்க்க அவனோ மோகனமாக புன்னகைத்து கொண்டிருந்தான் என்ன முயன்றும் அவளால் அவனை விட்டு விலக முடியாமல் போக அவனிடமே என்ன பண்றீங்க நீங்க விடுங்க என்னை என்று கத்தினாள் ஏண்டி இப்படி கத்துற எனக்கு நல்லாவே காது கேட்குது என்று கூறினான் ஆதித்யன் அவனை மேலும் முறைத்தவள் என்னை விடுங்க நான் கீழே போகணும் யாராவது வரப்போறாங்க வந்தா என்ன என் பொண்டாட்டியை தானே நான் கட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஆமா பொண்டாட்டி விடுங்க என்னை ஏய் என்னடி ரொம்ப தான் சலிச்சுக்கிற மாமா ராத்திரிக்கு ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம்னு பார்த்தா கொஞ்சம் கூட ஒத்துழைக்க மாட்டேங்கிறியே அவன் கூட்டில் சக்தி மேலும் அதிர்ந்தவள் அவனை பார்த்து குழப்பமாக என்ன என்ன சொன்னீங்க என்று கேட்க அவனோ என் அம்மாவை கூட்டிட்டு வந்தா என் பொண்டாட்டி என் கூட வரேன்னு சொல்லிட்டாளே அப்புறம் என்ன இன்னைக்கு ஃபஸ்ட் நைட் கன்ஃபார்ம் என்று கூறி கண்ணடித்தான் அவளோ இதுவரை பிடித்திருந்த மாயையிலிருந்து வெளிவந்தவள் உங்க அம்மா வரேன்னு சொல்லிட்டாங்களா என்று கூர்மையாக கேட்க அவள் தெளிந்ததை புரிந்து கொண்டவன் அவளை விடுவிக்க சரியாக அமர்ந்து கொண்டவள் அவனையே பார்க்க அவள் பார்வையை புரிந்து கொண்டவன் மாமா அம்மா கிட்ட பேசிட்டாங்க அம்மாவும் உன்னை கூப்பிட வரேன்னு சொல்லிட்டாங்க அம்மாவை கூப்பிட தான் மாமா போயிருக்காங்க என்று விவரமாக கூற அவனை நம்ப முடியாமல் அவள் பார்த்தாள் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்த அவன் அவளுடைய தோள்களை சுற்றி கையை போட்டு அவளை அணைத்து கொண்டான் அவனின் செயலில் மனம் நெகிழ தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டவள் அவனிடம் நான் என்ன பண்ணாலும் என் கூட இருப்பீங்களா என்று மொட்டையாக கேட்டாள் அவள் கேள்வி முழுதாக புரியாவிட்டாலும் அவளது விழிகளின் மொழி புரிந்தவன் தன் அணைப்பை இருக்கி என்னமோ தெரியல உன் கண்ணை பார்த்தா நீ தப்பா எதுவும் பண்ணுவேன்னு என்னால் நினைக்க முடியல உன்னை இதுக்கு மேலே என்னால் எப்பவும் தனியாக விட முடியாதுன்னு சொல்றதை விட என்னால் உன்னை விட்டு தனியாக இருக்க முடியாது என்று கூற அப்போ இவ்வளோ நாள் என்னை விட்டு இருந்தீங்களே என்று இடையிட்டாள் சக்தி அதுக்கு காரணமும் நீ தான் ஆனால் இப்போ அதுவும் கூட தப்பா இருக்கலாம்னு தோணுது இதை இன்னொரு நாளைக்கு பேசுவோம் என்று ஆதித்யன் முடிவெடுத்து விட்டான் அடுத்து என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் அமைதியானால் சக்தி ஆனால் அப்பொழுதும் அவன் அணைப்பில் இருந்து விலகவில்லை ஏதோ சிந்தனையில் இருந்தவள் அப்படியே அவன் தோளில் சாய அவள் முகத்தை பார்த்தவன் அவள் மனம் இங்கில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டு ஆறுதலாக அவளை அணைத்து கொண்டு மட்டும் ஏ இருந்தான் இவ்வாறு கணவன் மனைவி இருவரும் அவரவர் எண்ணங்களில் இருக்க கீழே வீரபாண்டியனின் குரல் கேட்டது வேதமாணிக்கம் வீரனின் குரலில் அறையில் இருந்து வெளியே வந்தவர் வீரபாண்டியனோடு வந்திருந்த மங்கையும் சேர்த்தே உள்ளே அழைக்க இருவரும் உள்ளே வந்தனர் வீரனும் பெரியவரும் சோஃபாவில் அமர மங்கை ஓரமாக நின்றார் ஆண்கள் இருவரும் பேச்சில் மூழ்கிவிட அந்த நேரம் அங்கே வந்த செவ்வி தன் மாமனுக்கு மட்டும் காஃபி கொடுக்க அங்கே நின்றிருந்த மங்கையை அவள் ஒரு ஆளாக கூட மதிக்கவில்லை வீரபாண்டியன் தன் மருமகளிடம் நலம் விசாரிக்க அவருக்கு தக்கவாறு மரியாதையாக பதில் கொடுத்தவள் அருகே நின்று கொண்டிருந்த அன்னையின் புறம் தன் பார்வையை கூட திருப்பவில்லை மங்கையும் அதை பெரிதாக கண்டு கொள்ளாமலேயே நின்றிருந்தார் அந்த நேரம் கீழே இறங்கி வந்தனர் ஆதித்யன் மற்றும் சக்தி இருவரும் இருவரும் தம்பதி சமேதராய் காட்சி கொடுத்ததை பார்த்த மங்கைக்கு வயறு எரிந்தது என்றால் வீரபாண்டியன் தன் மருமகனின் முகத்தில் தெரிந்த மகிழ்ச்சியில் மனம் குளிர்ந்து போனார்
ஆதித்யன் வந்து தன் மாமனின் அருகில் அமர்ந்து கொள்ள சக்தி வீரபாண்டியனின் அருகில் வந்தவள் அவரிடம் நலம் விசாரிக்க அவரும் அவளுக்கு பாசமாகவே பதிலளித்தார் இவர்கள் பாட்டிற்கு ஒருவருக்கு ஒருவர் பேசி கொண்டிருக்க மங்கையை கண்டு கொள்ளவே ஆள் இல்லை அங்கு அவர் வீரபாண்டியனை சுரண்ட அவர் புரிந்து கொண்டவராக ஆதித்யனிடம் என்னடா உன் அம்மா அவ மருமகளை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போகணும்னு சொல்றா நீ என்ன சொல்ற என்ன பண்ணலாம் என்று புதிதாக பேசுவது போல ஆரம்பித்து வைக்க ஆதித்யனும் இதுல நான் சொல்ல என்ன இருக்கு மாமா சக்தி தான் முடிவு பண்ணணும் என்று விட்டான் வீரபாண்டியன் சக்தியின் புறம் திரும்பி நீ என்னம்மா சொல்ற என்று கேட்க அவளோ அவரை புரியாத பார்வை பார்த்தவள் நான் என்னப்பா சொல்றது இதுல நான் சொல்ல என்ன இருக்கு என்று வீரபாண்டியனையே கேட்டு வைத்தாள் நீ தானம்மா சொல்லணும் உன் மாமியார் உன்னை தானே கூப்பிட வந்திருக்கா மாமியாரா இவங்க எப்ப எனக்கு மாமியார் ஆனாங்க என்னம்மா உன் புருஷன் கூட ஜோடியா இறங்கி வந்த அப்புறம் எப்படி மாமியார்னு கேட்டா நான் என்ன சொல்றது இவர் என் மாமாவோட பையன் அவர் கூட நான் இறங்கி வந்ததுக்காக எல்லாம் நான் இவங்க கூட போக முடியுமா என்னம்மா நீ குழப்புற சரி அவன் கூட வந்ததுக்காக மங்கையோட போக வேண்டாம் ஆனா உன் புருஷன் கூட சேர்ந்து வாழ போகலாம் இல்லையா புருஷனா இவரா என்று ஆதித்தினை திரும்பி பார்த்தவள் இவருக்கு தான் என் கூட வாழ பிடிக்காதே என் முகத்தை கூட பார்க்க விரும்பாம தான் கல்யாணம் முடிஞ்ச நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள என்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு போயிட்டாராமே அதுக்கு என்று அவள் பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுதே ஏய் என்று கர்ஜித்த ஆதித்யன் இப்படியெல்லாம் நான் சொன்னேனாடி உன்கிட்ட நீயா உன்னை நினைச்சுக்கிட்டே என்ன சாகடிப்பியா என்று கோபமாக கேட்டான் ஓ இப்படியெல்லாம் நீங்க சொல்லவே இல்லையா ஆனா என் பொண்டாட்டி முகத்தை கூட பார்க்க பிடிக்கல எனக்கு நீங்களே விவாகரத்து பத்திரத்துல கையெழுத்து வாங்கிட்டு வந்துடுங்கன்னு மட்டும்தான் சொன்னீங்களா என்று கூர்மையாக கேட்டாள் சக்தி என்னடி பேசுற உன்னை பிடிக்காமையா அத்தனை பேர் கூடி நின்ன சபையில ஒரு வார்த்தை கூட மறுத்து பேசாம தாலி கட்டினேன் அப்புறம் என்ன சொன்ன நான் விவாகரத்து கேட்டேனா என்று அவன் சக்தியை அதட்டி கொண்டிருக்க இங்கே மங்கைக்கு வியர்த்து வழிந்தது அவர் நினைத்து வந்தது ஒன்று ஆனால் இங்கு நடப்பதோ முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒன்று என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் அவர் கையை பிசைந்து கொண்டிருக்க இவர்களது வாதம் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது சக்தி அப்போ நீங்க விவாகரத்து கேட்கலையா ஆனா என் கழுத்துல இருந்த தாலி எங்க போச்சு என்று கேட்டாள் ஆதித்யன் என்கிட்ட கேட்கிறியா நான் உன்னை கேட்க வேண்டிய கேள்வி இது நீங்களே கையோட கழட்டி வாங்கிட்டு வர சொல்லி உங்க அம்மாவையும் தங்கச்சியும் அனுப்பிட்டு இப்ப என்கிட்ட கோவப்படுறீங்களே என்ன நான் சொன்னேனா வைத்தியம் அடினி என்று அவளை அடிக்கவே கை ஓங்கி விட்டான் ஆதித்யன் சக்தி அப்பொழுதும் அசராதவள் இப்படியெல்லாம் சொல்லியும் தாலியை கொடுக்கலனா அறுத்து எடுத்துட்டு வந்துடுங்கன்னு சொல்லி உங்க அம்மாவை நீங்க அனுப்பவே இல்லையா என்றால் கண்கள் கலங்க அப்பொழுதுதான் அவனுக்கு புரிய ஆரம்பிக்க ருத்ரமூர்த்தியாக மாறி போனான் ஆதித்யன் அவளோ அதை கண்டு கொள்ளாதவள் அப்புறம் ஏன் என் கழுத்துல தாலி இல்ல இவங்க ஏன் என் கழுத்துல இருந்த தாலி அறுத்து எடுத்துட்டு போனாங்க அப்படி என்ன பண்ணிட்டேன் நான் உங்களை தான் கட்டிப்பேன்னு நான் கேட்கவே இல்லையே யாரோ ஏதோ பேசினாங்க வீராப்போ ஏதோ உங்ககிட்ட சொன்னாங்க நீங்க தான் என்ன நடக்குதுன்னு யோசிக்க முன்னமே எனக்கு தாலி கட்டிட்டீங்க இதுல ஏன் தப்பு என்ன இருக்கு என்ன பாவம் பண்ணினேன் நான் பெத்த மகன் உயிரோடு இருக்கும் போதே மருமக்க கழுத்துல இருந்து தாலி அறுத்து இவங்க கொண்டு போற அளவுக்கு நான் என்ன பண்ணினேன் இவங்களை என்று மடங்கி அமர்ந்து கதறி அழுதாள் ஆதித்யன் அவளை என்ன சொல்லி தேற்றுவது என்ன சொல்லி சமாதானப்படுத்துவது என்று தெரியாமல் அங்கிருந்து சோஃபாவில் பொத்து என்று அமர்ந்து விட்டான் அத்தனை தவறுகளையும் அன்னை செய்திருக்க தண்டனை அனுபவித்தது என்னமோ இவர்கள் இருவரும் தான் இன்று கேட்பவளுக்கு என்ன பதில் கூற முடியும் அவனால் கைகளில் முகத்தை புதைத்தவன் தலை நிமிரவே இல்லை அங்கு நின்றிருந்த அனைவரின் பார்வையும் மங்கையை கூறு போட அவரோ பயத்தில் நடுங்கி கொண்டிருந்தாலும் அந்த நேரத்திலும் சக்தியின் மீதான அவரது வன்மம் குறையவில்லை தன்னை இங்க வரவழைத்து அவள் தன்னை அவமானப்படுத்தி விட்டதாகவே கருதினார் அவர் அனைவரும் அவரை முறைத்து கொண்டிருக்க சிவகாமி மங்கையின் அருகில் வந்தவர் அவரின் இரு கண்ணத்திலும் மாறி மாறி அறைந்தவர் என் குடும்பத்தை கெடுக்க வந்த கோடாலி காம்புடினி ஒரு பொம்பளையா இதை எப்படி நீ செய்ய முடிஞ்சது உன்னால நல்ல குடும்பத்துல நன் நல்ல அண்ணனுங்களோட பொறந்து உன் புத்தி ஏண்டி இப்படி போச்சு எப்படி நீ உனக்கு மனசு வந்தது நீ எல்லாம் மூணு பிள்ளைங்களை பெற்று வளர்த்துருக்க இன்னைக்கு வரைக்கும் நீ பண்ண எல்லாத்தையும் நான் பொறுத்து போனேன்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் என் மக அவனோட வாழ்க்கைக்காக மட்டும்தான் ஆனா என்னைக்கு நீயும் உன் மகளும் இந்த அளவுக்கு துணிஞ்சிட்டீங்களோ இனி எதை பத்தியும் நான் கவலைப்படுறதா இல்லை இன்னைக்கே பஞ்சாயத்தை கூட்டி உன்னை அத்து விடுறேன் செவி உன் அப்பனுக்கு போன போடு என்று கோபமாக கத்தினார் ஆதித்யன் எழுந்தவன் தன் பாட்டியிடம் பாட்டி இவங்களை வெளியில போக சொல்லு இனி இவங்களுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை 
உன் மக இவங்களை அத்து விடுறாரோ இல்லையோ நான் இவங்களை அத்து விடுறேன் பஞ்சாயத்தை கூட்டுங்க என்று கூறிவிட்டான் மகனின் இந்த பேச்சில் மங்கையின் மனம் பெரிதாக அடிவாங்கியது அவர் யாருக்காக இதையெல்லாம் செய்வதாக நினைத்தாரோ அந்த மகனே இன்று அவரின் உறவை அத்துவிடுவதாக கூறிவிட்டானே இதற்கெல்லாம் காரணம் அந்த சக்தி தான் என்று அப்பொழுதும் அவர் உள்ளம் கூப்பாடு போட அதன் விளைவாக கோபமாக ஏதோ கூற அவர் வாயை திறந்த வேலை வீரபாண்டியன் தன் பங்கிற்கு ஒரு அறை விட்டார் அவரை ஒரு வார்த்தை கூட பேசக்கூடாது நீ இனி உனக்கு அண்ணன்களும் இல்லை உனக்கும் வீரபாண்டிய குடும்பத்துக்கும் இனி எந்த சம்பந்தமும் இல்லை வெளியே போ என்று அமைதியாக கூற கடலின் சீற்றம் நிறைந்திருந்தது அவரின் குரலில் மங்கைக்கு எல்லாமே கைவிட்டு போன உணர்வு தன் அன்பான அண்ணன் தன்னை கை நீட்டி அடித்ததே அவருக்கு அதிர்ச்சி என்றால் அவரின் வார்த்தைகளில் செத்தே விட்டார் மங்கை அந்த பெரிய வீட்டின் மருமகள் என்ற போர்வையில் அவர் செய்த காரியங்கள் எத்தனை அவர் தீட்டிய திட்டங்கள் எத்தனை அத்தனையும் மண்ணோடு மண்ணான உணர்வு அவருக்கு ஒரு காலத்தில் அந்த வீட்டின் ராணி என்று தன்னை நினைத்திருந்தவர் இன்று நடைப்பிணமாக அந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறினார் கெட்டவர்கள் வாழ்வதே இல்லை என்று இதைத்தான் கூறுவார்கள் போலும் பிறரை கெடுக்க இத்தனை திட்டம் தீட்டிய மங்கை தான் வாழ என்ன செய்ய வேண்டும் என்று யோசித்ததே இல்லை இது யார் தவறு அத்தியாயம் பத்தொன்பது மங்கை வீட்டை விட்டு வெளியேறும் வரை பொறுமையாக இருந்த சிவகாமி அவர் வெளியேறிய அடுத்த நொடி அழுது கொண்டிருந்த சக்தியை நெருங்கி அவளை முழங்கைக்கு மேலாக பற்றி தூக்கியவர் அவள் கண்ணத்தில் ஓங்கி அரைந்துவிட அவர் அடித்த வேகத்தில் பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருந்த ஆதித்யனின் மேல் வந்து விழுந்தாள் சக்தி அவள் இந்த வீட்டுக்கு வந்த நாள் முதல் அவளை கடிந்து கூட ஒரு வார்த்தை பேசி இராத பாட்டி இன்று கை நீட்டி அடித்ததில் அதிர்ந்து போயிருந்தாள் சக்தி வேத மாணிக்கமோ பேத்தியை உள்ளங்கையில் வைத்து தாங்கிக் கொள்பவர் தன் மகளை விட மேலாக தன் பேத்தியை கண்ணுக்குள் வைத்து பார்த்து கொண்டவர் தன் மனைவியே ஆனாலும் சிவகாமி தன் பேத்தியை அவர் அடித்ததை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் மனைவியை முறைத்து கொண்டிருந்தார் தன் பாட்டி சக்தியை அடித்ததில் அதிர்ச்சி அடைந்த ஆதித்யன் பாட்டி என்று கத்த அவரோ அவனை கண்டு கொள்ளாமல் சக்தியை முறைத்து கொண்டிருந்தார் அவர் அடித்ததிலேயே கலங்கி போய் நின்றிருந்தவள் மேலும் அவர் முறைக்கவும் நடுங்கியே விட்டாள் அவள் அப்படியே நின்றிருக்க சிவகாமி கோபமாக உன் அம்மா ஒன்பது வயசுல உன்னை விட்டுட்டு போனான் அன்னைக்கிலிருந்து உன்னை நான் தாண்டி வளர்த்தேன் என் மகளை விட உன் மேல ஒரு படி அதிகமா பாசம் காட்டினேன் என் கிட்ட கூட ஒரு வார்த்தை சொல்ல தோணலையா அவனுக்கு அவ்வளோ அந்நியமா போனேனா நான் ஒருத்தி என் வீட்டு படி ஏறி இவ்வளோ பெரிய அநியாயம் பண்ணியிருக்கா அதை எங்க கிட்ட கூட சொல்லாம நீ மறைச்சிருக்க உனக்கு எவ்வளோ அழுத்தம் இருக்கணும் என்றவர் கண்ணை உருட்டி முறைக்க சக்தி ஒரு வார்த்தை கூட வாயை திறந்து பேசவே இல்லை அதில் மேலும் கோபமுற்ற சிவகாமி தாய் இல்லாத பிள்ளைன்னு உனக்கு செல்லம் கொடுத்து தான் இப்படி நிற்கிற எல்லாம் உன் தாத்த நான் சொல்லணும் உன் விருப்பத்துக்கே எல்லாம் விட்டு தான் இப்ப இங்க வந்து நிக்கிற அவ தாலிய தொடும் போதே ஓங்கி ஒரு அறை விட்டுருக்க வேண்டாமா அப்படியா உன்னை பயந்தவளா வளர்த்து வச்சிருக்கோம் நாங்க உன்னை பெத்தவ இருந்தா இப்படி விட்டுருப்பாளான்னு ஊரு பேசும்படி வச்சிட்டியே என்று நிற்காமல் பொறிந்து கொண்டே இருந்தார் என்ன முயன்றும் அவரால் மங்கையின் செயலை ஒத்துக்கொள்ளவே முடியவில்லை இப்படியும் ஒரு தாய் செய்வாளா என்று மங்கையின் மீது கோபம் கட்டுக்கடங்காமல் வந்த அதே நேரத்தில் இவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை தன்னிடம் மறைத்த தன் பேத்தியையும் அவரால் சாதாரணமாக விட முடியவில்லை இப்படியும் ஒரு பெண் இருப்பாளா என்று கோபம் பொங்கியது அவருக்கு அதை அப்படியே தன் பேத்தியிடம் காட்டியவர் ஒரு கட்டத்தில் மூச்சு வாங்க ஆரம்பிக்கவும் சக்தி பதறி அவர் அருகில் செல்ல முற்பட தன் கையால் அவளை தள்ளி நிறுத்தியவர் தானாகவே அங்கிருந்து சோஃபாவில் அமர்ந்தார் மீண்டும் சக்தி அவர் அருகில் சென்ற அவருடைய கையை பிடிக்க முயல தன் கையை வெடுக்கென்று அவளிடம் இருந்து உருவி கொண்டார் சக்தி அடிப்பட்ட குழந்தை போல் பார்த்தாலும் அதை கண்டு கொள்ளாதவர் முகத்தை திருப்பி கொண்டார் அப்பொழுது ஆதித்யன் வந்து அவர் அருகில் அமர்ந்தவன் அவரை தோளோடு அணைத்து கொள்ள அவன் தோளில் சாய்ந்தவர் மெல்லியதாக விசும்ப அவரை தன்னோடு மேலும் அணைத்து கொண்டவன் கிழவி இப்ப எதுக்காக அழுதுட்டு இருக்க நடந்து முடிஞ்சதை அப்படியே விடு சும்மா அழுது உடம்பை கெடுத்து வைக்காத என்று கூற ஆமா வயசு போன என்னோட உடம்பு தான் முக்கியம் வாழ வேண்டிய உங்க ரெண்டு பேர் வாழ்க்கை முக்கியம் இல்ல போட அங்கிட்டு என்று அவனையும் முறைத்தார் சிவகாமி சரி கழுவி இப்ப என்ன பண்ண சொல்ற என்ன சொல்லு பண்ணிடலாம் என்று அவன் சரணடைய அவனையே பார்த்தவர் சிறு யோசனைக்கு பின் நான் என்ன கேட்டாலும் செய்வியா என்று கேட்டார் வாயை விட்டுட்டோமோ கிழவி பெருசா எதுக்கோ அடி போடுது போலவே என்று மனதில் சொல்லி கொண்டவன் வெளியே சொல்லு பாட்டி நீ என்ன சொன்னாலும் செய்யறேன் அதை விட உன் பேரனுக்கு வேற என்ன வேலை வீரவசனம் பேச அவனை நம்பாத பார்வை பார்த்தார் சிவகாமி மனைவியின் பார்வை யாருக்கு புரிந்ததோ இல்லையோ வேத மாணிக்கத்திற்கு புரிந்தது தன் மனைவி ஏதோ பெரிய முடிவு எடுத்து விட்டதை அவர் உணர்ந்து கொண்டார் சிவகாமி மீண்டும் ஆதித்யனிடம் கண்டிப்பா செய்வியா என்று கேட்க அவனோ பெரிய கொம்பனாக சத்தியமா செய்யறேன் பாட்டி சொல்லு நீ அழாம இரு அது போதும் என்று விட 
பாட்டி ஒரு நொடி அவனை பார்த்தவர் நீ இன்னைக்கே உன் பொண்டாட்டிய உன்னோட கூட்டிட்டு போயிடு இனி ஒரு நிமிஷம் கூட நீயும் அவளும் பிரிஞ்சு இருக்க கூடாது என்று கூறிவிட்டார் அவரின் இந்த வார்த்தைகளில் அதிகம் அதிர்ச்சி அடைந்தது சக்திதான் இது என்ன புது பூதம் என்று நினைத்து கொண்டவள் ஏதோ பேச வாயை திறக்க அவளை பேச விடாத சிவகாமி நான் உன்கிட்ட போறியான்னு கேட்கல போய்தான் ஆகணும்னு சொல்றேன் என்று முடித்து விட்டார் சக்தியோ இந்த கிழவிய என்று மனதிற்குள் பல்லை கடித்து கொண்டவள் வெளியே அமைதியாக நின்றிருந்தாள் என்னதான் உன் அம்மாவை கூட்டிட்டு வா உன்னோட வரேன் என்று அவனிடம் சொல்லி இருந்தாலும் இன்று அதையும் தாண்டி எதையோ எதிர்பார்த்தது மனது அதோடு இப்பொழுது ஆதியோடு செல்லவா வேண்டாமா என்ன நினைக்கிறது என் மனது என்று அவளுக்கே புரியவில்லை முற்றிலும் குழப்ப நிலையில் நின்றிருந்தால் பெண் ஆதித்யனோ மத்தளத்தின் நிலையில் இருந்தான் பாட்டி கூறியதில் அவனுக்கு பூரண சம்மதம் என்றாலும் இதற்கு சக்தி என்ன கூறுவாளோ என்ற எண்ணமும் தோன்றியது அவனுக்கு ஏற்கனவே தன் அன்னையால் அவள் போதுமான அளவு காயப்பட்டிருக்க தானும் அவளை காயப்படுத்த அவன் விரும்பவில்லை இனி தங்கள் வாழ்வில் எந்த முடிவாக இருந்தாலும் அவளுடையதாகவே இருக்கட்டும் என்று எண்ணியவன் பாட்டியிடம் சக்தியை கட்டாயப்படுத்தாதீங்க பாட்டி அதான் எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சுதே அவளே சரியாகி என்னோட வருவா அவளுக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுங்களேன் பாட்டி என்றான் அதுவும் சக்திக்கு எதிராகவே திரும்பியது இவளுக்கும் சரி உனக்கும் சரி ரொம்ப அதிகமாவே இடம் கொடுத்துட்டோம் அதான் பெரியவங்க பேச்ச கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க இனி நானும் எதுவும் கேட்கறதா இல்ல இன்னைக்கே எனக்கு இதுக்கு ஒரு முடிவு தெரிஞ்சாகணும் நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேசுவீங்களோ என்ன பண்ணுவீங்களோ எனக்கு தெரியாது ஆனா நாளைக்கு விடுகிற பொழுது இவளுக்கு உன் கூடவா தான் இருக்கணும் அவ்வளோதான் அப்படி இல்லைன்னா நானும் இந்த வீட்டுல யார்கிட்டயும் பேச போறதும் இல்ல பச்சை தண்ணி கூட குடிக்க போறதில்ல என்றவர் எழுந்து தன் அறைக்கு சென்று கதவை அடைத்து கொண்டார் வேதமாணிக்கம் அவரிடம் பேச முயற்சித்த பொழுதும் அவர் அதற்கும் இடம் கொடுக்கவில்லை சிறியவர்கள் என்ன செய்வது என்று புரியாமல் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு நிற்க வீரபாண்டியன் ஆதித்யன் மற்றும் சக்தி இருவரிடமும் வந்தவர் நீங்க ரெண்டு பேருமே வளர்ந்த பிள்ளைங்க நான் அறிவுரை சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம்தான் போனதை பத்தி கவலைப்பட்டு முன்னாடி இருக்க நல்ல வாழ்க்கையை தொலைச்சிடாதீங்க என்றவர் வெளியில் கிளம்பினார் வேதமாணிக்கம் தன் மனைவியிடம் பேச சென்று அவர் இடம் கொடுக்காததால் சுணங்கிய முகத்துடன் வந்தவர் இருவரையும் வெற்று பார்வை பார்த்து கிளம்பிவிட்டார் செவ்வந்தி சிறிது நேரம் இவர்களோடு நின்றிருந்தவள் இருவரும் ஏதும் பேசாததால் அவளுடைய அறைக்கு சென்று விட்டாள் சக்தி கால்கள் வேரோடி போனவள் போல நின்றிருந்தவள் ஆதித்யன் கைகளை பிடித்ததில் சுய நினைவுக்கு வந்தாள் ஆதி அவள் கைகளை பிடித்தவன் பிடித்த கையை விடாமல் அவளை அழைத்து கொண்டு மாடி ஏறினான் அவள் அறைக்கு சென்று அவள் கைகளை விட்டவன் சென்று பொத்தென்று படுக்கையில் விழுந்தான் கண்களை மூடியவாறு மல்லாக்காக படுத்தவன் அமைதியாகவே இருக்க சக்தி என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் அவன் விட்ட இடத்திலேயே நின்றிருந்தாள் சிறிது நேரம் கழித்து சட்டென்று எழுந்தவன் நீ என் கூட வரியா என்று கேட்க அவனுக்கு என்ன பதில் கூறுவது என்று தெரியாமல் விழித்தவாறே நின்றிருந்தாள் அப்பொழுதும் ஆதித்யன் பொறுத்து பார்த்தவன் அவர் பதில் கூறாது போகவே கடுப்பானவன் எழுந்து அவள் கையை பிடித்து கட்டிலில் அமர்ந்தவன் அவளையும் அருகே அமர்த்தி கொண்டான் என்னடி உன் பிரச்சனை எதுக்கு இப்படி இந்த முட்டை கண்ணை வச்சு முழிச்சுக்கிட்டே இருக்க சொல்லு என்ற போதும் அவள் அமைதியாகவே இருக்க பேச மாட்டியா உன் மாமியார் முன்னாடி மட்டும் சத்தம் அதிகமா கேட்டுச்சு இப்ப என்ன டாக்டருக்கு வாயில சுலுக்கிடுச்சா சரி அதையும் சரி பண்ணிடுவோம் என்றவன் அவள் வாயை தன் ஒரு கையால் பற்றியவன் தாடையில் தனது கட்டை விரலால் அழுத்தம் கொடுக்க சக்தி தன் கையால் அவனது கையை நகர்த்த பார்க்க அவனது பிடி இரும்பாக இருந்தது அவன் கையின் அழுத்தத்தால் அவளால் பேசவும் முடியாமல் போக ம் என்று திணறவும் அவள் தாடையை விட்டான் அவன் தன் கைகளால் கண்ணத்தை தேய்த்து விட்டவள் அவனை முறைக்க அவனோ அதை கண்டு கொள்ளாமல் என்னோட வரியா என்று மீண்டும் கேட்க எதுக்கு என்றாள் சக்தி வேற எதுக்கு அதுக்கு தான் எனவும் அவனை முறைத்தவள் கட்டிலை விட்டு இறங்க பார்க்க அவளை அழுத்தி அமர வைத்தவன் நான் உன் கூட நல்லபடியா பேசணும்னு தான் கூட்டிட்டு வந்தேன் நீ தான் என்னை பேச விடாம பண்ற நான் சொல்றத ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பொறுமையா கேளு அப்புறம் உன் முடிவுதான் என்றான் சக்தி அமைதியாக இருக்கவே அதையே சாதகமாக எண்ணியவன் பாட்டி உடம்பு எப்படி இருக்குன்னு ஒரு டாக்டரா உனக்கு நல்லா தெரியும் வயசானவங்க அவங்க எதுக்காக நம்ம பத்தி கவலைப்பட்டு உடம்பு கெடுத்துக்கணும் என்று நிறுத்தியவன் அவள் எதுவும் பேசாமல் இருக்கவே தொடர்ந்து இப்ப என்ன நீங்க இருக்கிறதுக்கு பதிலா என் கூட என் வீட்டுல இருக்க போற அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல உன் விருப்பம் இல்லாம எதுவும் நடக்காது பாட்டியோட ஹெல்த்துக்காகன்னு நினைச்சுக்கோ என் கூட இரு கொஞ்ச நாள் போகட்டும் அடுத்து என்ன பண்றதுன்னு யோசிப்போம் என்று கோர்வையாக சொல்லி முடித்தான் சற்று நேரம் அவனையே பார்த்தவள் யோசிப்போம்னா என்ன பண்ணுவீங்க கொஞ்ச நாள் போனதும் என்று கேட்க அதுவும் உன் முடிவுதான் நீ என்ன சொன்னாலும் நான் ஏத்துக்கிறேன் என் அம்மா ஏற்கனவே உனக்கு நிறைய நல்லது பண்ணிட்டாங்க போதும் இனி எதுவா இருந்தாலும் உன் முடிவுதான் என்றவன் அதோடு விட்டிருக்கலாம் விதி யாரை விட்டது 
நீ விவாகரத்து கேட்டால் கூட கொடுக்கிறேன் என்று விட்டான் சக்தியின் கண்களில் கட்டுக்கடங்காமல் கண்ணீர் பெருகியது என்ன பேசுகிறோம் என்று தெரியாமல் ஏன் என்னை கழட்டி விட்டுட்டா கூடவே வச்சுக்கிற மாதிரி சென்னையில் எவ்வளோ இருக்காளா என்று கோபமாக கேட்க ஆதித்யன் அவளது முகத்தை அமைதியாக பார்த்தவன் நீ கூட தான் என் கூட வந்து வாழ மாட்டேன்னு சொல்ற நான் சென்னைக்கு போயிட்டா உனக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கறேன்னு எவனாவது சொல்லியிருக்கானா என்று நிதானமாக கேட்க என்ன வார்த்தை கேட்டு விட்டான் என்று சக்தி குமிரி கொண்டு எதுவோ சொல்ல வர முகம் எல்லாம் செவந்து போற அளவுக்கு கோபம் வருதா பரவாயில்லையே அப்ப இதுல பாதி அளவுக்காவது எனக்கு கோபம் வரும் இல்ல என்றான் அப்பொழுதும் அமைதியை விடாமல் அது அது நீங்க ஏன் விவாகரத்துன்னு பேசினீங்க அதான் நானும் அப்படி என்றவள் மேலே என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் அமைதியாக ஆதித்யன் என்னை வேற என்னதான் பண்ண சொல்ற சொல்லு நீ என் கூட வரமாட்டேன்னு பிடிவாதம் பண்ற உன் பாட்டி உன்னை கூட்டிட்டு போய் ஆகணும்னு பிடிவாதம் பிடிக்கிறாங்க நான் வேற என்ன பண்ணட்டும் என்று கேட்டான் சக்தி கண்ணிமைக்காமல் அவனை பார்த்தவள் நான் செய்யாத தப்புக்கு மூணு வருஷமா என்னை தண்டிச்சிங்க இல்ல இப்ப மட்டும் கூப்பிட்ட உடனே நான் உங்க கூட வந்துடணுமா கொஞ்சம் கெஞ்சுங்க பரவாயில்ல என்று விட்டாள் முதலில் அவள் என்ன சொல்ல வருகிறாள் என்று புரியாதவன் புரிந்ததும் அப்ப வேணும்னு தான் என்ன சுத்த விடுறியா என்று கேட்க இன்னும் கொஞ்சம் கெஞ்சி கேளுங்க அப்பதான் உங்க கூட வர்றதா வேண்டாமான்னு நான் முடிவு பண்ணுவேன் என்றவளை அமர்ந்த நிலையில் எட்டி கையை பிடித்து கொண்டவன் அவளை அப்படியே இழுத்து தன் மீது போட்டு கொள்ள அதை எதிர்பாராதவள் அவன் மீது விழுந்து வைக்க அவன் கையோ அவளது இடையில் பதிந்து பதிந்தது அழுத்தமாக அவள் இடையே பிடித்து கொண்டவன் அப்படியே பின்பக்கமாக கட்டிலில் சரிய இப்பொழுது முழுவதுமாக அவன் மீது படுத்தபடி இருந்தால் அவன் மனைவி அப்பொழுது அவள் காதுகளில் தன் உதடு உருசும்படியான நெருக்கத்தில் இன்னும் கெஞ்சி கேட்கணுமா என்று அவன் உச்சரிக்க காதுகளில் உரசியது அவன் உதடு அவன் உதடுகளின் உரசல் அவள் உடல் முழுவதும் மயிர்கூச்சரி செய்ய அவனை விட்டு விலக நினைத்தாள் ஆனால் ஏதோ ஒன்று அவனை விட்டு அவளை அசையவிடவில்லை அவள் ஏதும் பேசாத அமைதியாக இருப்பதை பார்த்தவன் ஆசையாக அவள் முகத்தை பார்த்து கொண்டே இருந்தான் இந்த நொடி அவன் கைகளில் பச்சை மண்ணவள் அவன் என்ன செய்தாலும் அவளிடம் பெரிதாக மறுப்பிருக்காது என்பதை அவள் முகம் உணர்த்தினாலும் அவளின் இந்த நேர மயக்கத்தை பயன்படுத்தி கொள்ள மனம் வரவில்லை அவனுக்கு அவள் தன் கைகளில் இருப்பதே போதுமானதாக இருக்க சிறிது நேரம் அவளை கட்டி கொண்டவன் அவள் முதுகில் தன் கைகளை படரவிட்டான் அவன் கைகள் ஒரு இடத்தில் நிற்காமல் அலைந்து கொண்டிருக்க சக்தியின் நிலை சொல்ல முடியாததாக இருந்தது இந்த நெருக்கம் இதோடு முடியாது என்பதை உணர்ந்தவன் போல் தன் அணைப்பை ஒரு நொடி இருக்கியவன் அடுத்த நொடி அவளை தனக்கு பக்கத்தில் கட்டிலில் படுக்க வைத்து அவளை விட்டு சற்று விலகி படுத்தான் அப்பொழுதுதான் தன் நிலை உணர்ந்தவளோ என்ன காரியம் செய்ய இருந்தோம் என்னை பத்தி என்ன நினைப்பான் என்று பதறி எழ முற்பட ஆதித்யன் அவள் எண்ணம் புரிந்தவனாக அவள் கையை பிடித்து படுக்க வைத்தான் நீ பதட்டமாகிற அளவுக்கு சீன் இல்ல அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் நடக்கல நானே மூணு வருஷம் கழிச்சு என் பொண்டாட்டிக்கு என் மேல கொஞ்சம் கருணை வந்திருக்குன்னு பார்த்தா இவ வேற என்று சலித்து கொண்டான் அவன் வார்த்தைகளில் மனம் அமைதி அடைந்தாலும் அவன் தன்னை இயல்பாக்கவே இவ்வாறு பேசுகிறான் என்பதையும் உணர்ந்தே இருந்தாள் அவள் அவனோ ஓகே கிளம்புறதுன்னு முடிவாகிடுச்சு உன் திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோ சீக்கிரம் முடிச்சுடு மதியத்துக்குள்ளே கிளம்புவோம் நம்ம கிளம்பாம இந்த கிழவி பஞ்சாயத்தை முடிக்காது என்றான் தன் பாட்டியை பற்றி தெரிந்தவனாக சக்தி அவனை முறைத்து பார்க்க அவள் கோபம் புரிந்தவனாக கால்லாம் விழ முடியாது வேணும்னா சொல்லு தூக்கி தோல் மலை போட்டுட்டு போயிடுறேன் என்று கண்ணடிக்க அவன் செய்தாலும் செய்வான் என்று எண்ணியவள் எதுவும் பேசாமல் தன் பொருட்களை அடுக்க தொடங்கினாள் ஆனால் அவன் அப்பொழுது அறியவில்லை அன்று இரவே தானே அவளை அங்கே கொண்டு வந்து விடுவோம் என்று வீராப்பாக கிளம்ப தொடங்கிய அவளும் இன்று இரவே தான் மீண்டும் இந்த அறைக்கே வந்து விடுவோம் என்று அறியாது கிளம்பி கொண்டிருந்தாள் நான் தயங்கினாலும் வெட்கம் கெட்ட மனது வேந்தனை கேட்கிறதே என்னை என்ன செய்தாயடா என் வேங்குழல் வேந்தே அத்தியாயம் இருபது பெரிய வீட்டிலிருந்து கிளம்பிய சக்தியும் ஆதித்யனும் நேராக ஆதித்யனின் வீட்டை அடைந்திருக்க அங்கே வீரபாண்டியன் அவர்களை வரவேற்றார் இருவரிடமும் சிறிது நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தவர் பிறகு தான் இன்றே சென்னை கிளம்புவதாக கூறி இருவரிடமும் விடை பெற்று கிளம்பினார் அவரோடு விமான நிலையம் வரை சென்று வருவதாக கூறி ஆதித்யனும் கிளம்பிவிட சக்தி தனியாக விடப்பட்டாள் அந்த பெரிய வீட்டில் ஹாலில் உள்ள சோஃபாவில் வந்து அமர்ந்தவளுக்கு அடுத்து என்ன செய்வது என்று எதுவும் தோன்றாததால் அங்கிருந்து தினசரியை எடுத்து புரட்ட சிறிது நேரத்தில் அதுவும் போர் அடிக்க ஆரம்பித்தது மெல்ல எழுந்தவள் சென்று வாசல் கதவை திறந்தவுடன் வாயிலில் நின்றிருந்த காவலாளி ஓடி வந்து பவ்யமாக என்ன வேணும் மேடம் ஏதாவது வாங்கி வரணுமா என்று கேட்க அவரிடம் மறுப்பாக தலையசைத்தவள் தோட்டத்தில் இறங்கி இரண்டு அடி எடுத்து வைக்க நாய் ஒன்று சத்தமாக குறைக்கும் சத்தம் கேட்கவே சத்தம் வந்த திசையில் சென்று பார்க்க அங்கே அவள் இடுப்பளவு உயரத்திற்கு ஒரு நாய் கட்டப்பட்டிருந்தது 
அது அவளை பார்த்து குறைக்கவும் லேசான பயம் தோன்ற வந்த வழியே வீட்டுக்குள் சென்று அமர்ந்து கொண்டாள் அந்த வீட்டில் தனியாக அவளால் ஒரு மணி நேரம் கூட தாக்கு பிடிக்க முடியவில்லை இதில் வாழ்நாள் முழுக்க இப்படி தனியாக யோசித்து பார்க்கவே பயமாக இருந்தது அவளுக்கு அவளை சொல்லியும் குற்றமில்லை பிறந்தது முதல் யாராவது உடனிருந்தே பழக்கப்பட்டவள் முதலில் அவளது தாய் பின்பு பாட்டி செவ்வந்தி என்ற ஆட்கள் நிறைய உடனிருந்து பழகியவள் விமான நிலையம் சென்ற ஆதித்யனும் திரும்ப வரும் வழியை காணோம் என்பதால் அப்படியே அமர்ந்திருந்தவள் சோஃபாவில் சாய்ந்து உறங்கிவிட்டாள் வெளியில் இருந்து வந்த ஆதித்யனுக்கு முதலில் கண்ணில் பட்டது இந்த காட்சிதான் அவள் கதவை உள்ளிருந்து தாழிட்டிருக்க இவன் தனது சாவி மூலம் திறந்தவன் கண்டது அமைதியாக குழந்தை முகமும் பூவின் புன்னகையுமாக அனந்த சயனம் கொண்டிருந்த தன் மனைவியைத்தான் அதிலும் அவள் லேசாக வாயை திறந்தவாறு தூங்கி கொண்டிருக்க பார்த்தவனுக்கு தங்களுக்கு குழந்தை பிறந்தால் இப்படித்தான் இருக்குமோ என்று நினைக்க தோன்றியது எவ்வளவு நேரம் அப்படியே ரசித்திருந்தானோ கைபேசி சினங்க அதை அவள் உறக்கம் கெடாதவாறு அமைதியாக்கி வெளியில் சென்று பேசி வந்தான் அவள் திரும்ப வந்த பொழுதும் அவள் உறக்கத்திலேயே இருக்கவும் அவள் பசியை கணக்கில் கொண்டவன் அவளை அசைத்து எழுப்ப ஆரம்பித்தான் அவன் லேசாக தீண்டியதிலேயே அடித்து பிடித்து எழுந்து அமர்ந்தவள் பயந்து சுற்றும் முற்றும் பார்க்க ஆதித்யனுக்கே பாவமாக போனது அவள் அருகில் அமர்ந்து என்னடி ஏன் இப்படி பயப்படுற இங்க யார் வருவாங்க என்று கூற அப்பொழுதும் லேசாக சிரித்தவள் உம் ஒன்னும் இல்ல தூக்கத்துல எழுப்பவும் பயந்துட்டேன் என்று கூறினாலும் முகத்தில் தெளிவில்லை சரி முதல்ல சாப்பிடுவோம் பிறகு இவளை கவனிப்போம் என்று முடிவெடுத்தவன் வா முகத்த கழுவு சாப்பிடலாம் காலையில இருந்து எதுவும் சாப்பிடாம இருக்க என்று கை கொடுத்து எழுப்ப அவனோடு எழுந்து கொண்டவள் அவன் காட்டிய அறையில் முகம் கழுவி வந்தாள் அங்கே பாட்டி வீட்டில் இருந்த பொழுது சண்டையிட்டு கொண்டிருந்த பொழுதும் இருவருக்கிடையே ஏதோ ஒரு நெருக்கம் இருப்பது போலவே எப்பொழுதும் தோன்றும் அவனுக்கு சொல்ல போனால் அதுவே அவனுக்கு சக்தியை உடன் அழைத்து கொள்ளும் தைரியத்தை தந்தது ஆனால் இங்கு இருவர் மட்டுமே இருந்த பொழுதும் அருகருகே இருந்தாலும் ஏதோ தூரமாக இருக்கும் ஒரு உணர்வு சரியாக என்னவென்று தெரியாவிட்டாலும் அவனது போலீஸ் மூளை ஏதோ அவளிடம் சரியில்லை என்று உரைத்து கொண்டே இருக்க அவளை எப்படி சரி செய்வது என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தான் சாப்பிட்டு முடித்ததும் முதல் நாளே அவளை விட்டு விலக மனம் வராமல் வெளியில் வேலை இருந்தாலும் அவளுடன் நேரம் செலவிடும் நோக்கத்தில் வா வீட்டை சுத்தி காட்டேன் என்று அழைக்க எதுவும் பேசாமல் அவனுடன் வந்தாள் அவள் அமைதி ஆதித்யனுக்கு கொடுமையாக இருக்க அவன் அறைக்கு அவளை அழைத்து சென்றவன் அங்கிருந்த பால்கனியில் தரையில் அமர்ந்து அவளையும் அருகே அமர்த்தி கொண்டான் சிறிது நேரம் அவன் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக இருக்க சக்தி அவனை என்ன என்பது போல பார்த்தாலே தவிர வேறு எதுவும் பேசவில்லை அதில் மேலும் கடுப்பானவன் என்ன விஷயம் சக்தி காலையில இருந்து இவ்வளோ அமைதியா இல்லையே இப்ப என்ன ஆச்சு என்று விசாரிக்கும் துணியில் கேட்டான் அவளோ ஒன்னும் இல்லையே எப்பவும் போலத்தானே இருக்கேன் என்று விட அவளை கூர்மையாக பார்த்தவன் அப்படியா எப்பவும் போலதான் இருக்கியா அப்ப என் கண்ணில எதுவும் பிரச்சனையா இருக்குமோ என்று யோசிப்பது போல பாவனை செய்தவன் அவளிடம் என்ன ஆனாலும் இந்த வீட்டுல நீயும் நானும் மட்டும்தான் சக்தி எதுவா இருந்தாலும் நம்ம ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் ஷேர் பண்ணிக்கணும் நீ இப்படி சட்டன் அமைதியா இருந்தா என்னவா இருக்கும்னு என்னால யோசிச்சுட்டே இருக்க முடியாது என் வேலை பத்தி தெரியும்ல நான் என்னோட மனசு எப்பவும் அமைதியா வச்சுக்கணும் மனசு முழுக்க நீ என்ன பண்ணுவியோன்னு ஓடிக்கிட்டு இருந்தா என்னால எப்படி வேலையை பார்க்க முடியும் என்று பொறுமையாக எடுத்து கூறினான் அவளோ ஆதித்யனின் இந்த பேச்சில் என்ன சொல்வது என்று யோசித்தாள் திரும்பவும் பாட்டி வீட்டுக்கே சென்று விடுவோமா என்று கேட்க தோன்றினாலும் இந்த வீட்டுக்கு வந்து இன்னும் முழுசா ஒரு நாள் கூட முடியல அதுக்குள்ள போறேன்னு சொன்னா திட்டுவானோ என்று பயந்தவள் அவனிடம் நிஜமாவே ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல காலையில இருந்து நடந்த விஷயங்களால கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் அவ்வளவுதான் தூங்கி எழுந்தா சரியாகிடும் நான் கொஞ்ச நேரம் படுக்கட்டுமா என்றவள் அவன் தலையை சேர்த்ததும் விட்டால் போதும் என்று எழுந்து விட அவனும் அவளுடனேயே எழுந்தவன் அவள் கட்டிலில் சென்று படுக்கும் வரை உடன் வந்தான் அவள் படுத்து கண் மூடியவுடன் அங்கிருந்து சோஃபாவில் அமர்ந்து தன் லேப்டாப் எடுத்தவன் தன் அலுவலக வேலைகளை பார்க்க துவங்க சக்தி அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தவள் அப்படியே தூங்கி போனாள் அவன் வரும் வரை கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் உறங்கியவள் இப்பொழுதும் படுத்த உடனேயே மீண்டும் உறங்கிவிட ஆதித்யனின் ஒரு கண் வேலையில் இருந்தாலும் மற்றொரு கண் மனைவியிடமையே இருந்தது இவை இப்படியெல்லாம் தூங்க மாட்டாளே என்று யோசித்து கொண்டிருந்தான் அவன் அங்கே பெரிய வீட்டிலோ சிவகாமியின் மனம் நிலையில்லாமல் தவித்து கொண்டிருந்தது சக்தியை பிடிவாதமாக வீட்டிலிருந்து ஆதியோடு அனுப்பி வைத்தவர் அவர்தான் என்றாலும் இனி அவள் தன் அருகில் இருக்க மாட்டாள் என்பதை நினைக்கவே கசப்பாக இருந்தது அவருக்கு அவள் இங்கு இருக்கும் வரை பேத்தியின் வாழ்க்கையை பெரியதாக பட என்னவோ செய்த அவளை அவர் பேரனுடன் அனுப்பிவிட்டாலும் அவள் சென்ற இந்த மூணு மணி நேரத்தையே அவரால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை செவ்வந்தி வந்து அழைக்கவும் சாப்பிட அமர்ந்தவருக்கு உணவு தொண்டையில் இறங்கவில்லை மகள் சென்ற பிறகு அதிகம் யாரோடும் பேச்சை வளர்க்காமல் 
தன் வீடு பூஜை அறை கோயில் இவை மட்டுமே துணை என்ற நிலையில் இருந்தவரிடம் ஒன்பது வயது சிறுமியாக தன் பேத்தி கிடைத்ததும் அவரே அவள் உலகமாகி போக மகளுக்கு நிகராக என்று சொல்வதை விட மகளை காட்டிலும் ஒருபடி மேலாகவே அவளிடம் அன்பு செலுத்தி வந்தார் சிவகாமி இன்று சட்டென்று அவள் இனி இந்த வீட்டில் இருக்க மாட்டாள் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் தன்னிலேயே உழன்று கொண்டிருந்தவர் உணவை அள்ளி வாய்க்கு கொண்டு செல்ல இந்த கையால் தானே என் செல்லத்தை அடித்து விட்டேன் என்று மனம் கூச்சலிட அதற்கு மேல் ஒரு வாய்க்கூட உண்ண முடியவில்லை அவரால் வேத மாணிக்கம் சிவகாமிக்கும் சற்றும் குறையாத வகையில் மனதில் கவலை இருந்தாலும் அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் வீட்டிற்கு வராமல் வெளியேயே சுற்றி கொண்டிருந்தார் தன் பேத்தி வீட்டில் இருக்க மாட்டாள் என்ற எண்ணமே அவரை வீட்டுக்கு செல்லவிடவில்லை தோப்புக்கு பார்வையிட சென்றவர் அங்கிருந்த கட்டிலில் சாய்ந்து வானத்தை வெறித்து கொண்டிருக்க செவ்வந்தி அனுப்பியிருந்த உணவு கேட்பாரற்ற அருகில் கிடந்தது அங்கிருந்த வேலையாட்களும் விலகி சென்றிருக்க அவர் தனியே அந்த தோட்ட வீட்டின் வெளியில் இருந்தார் இவர்கள் இப்படி ஆளாளுக்கு கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்க அதற்கு காரணமானவளோ கட்டியவனையும் குழப்பிவிட்டு நிம்மதியாக உறங்கி கொண்டிருக்கிறாள் என இவர்களுக்கு யார் சொல்வது இப்படியே அந்த நாள் ஒரு வழியாக கரைய பகலவன் தன் இணையை தேடி சென்றிருக்க சுற்றிலும் இருள் கவிய தொடங்கவும் ஆதித்யன் எழுந்தவன் சக்தியை சென்று பார்க்க அவள் இன்னும் உறக்கத்திலேயே இருந்தாள் அவள் அருகில் சென்று சக்தி என்று அழைத்தவன் அவள் எழாமல் போகவே சக்தி என்று அவள் தோலை அரசித்து எழுப்ப அவள் உடலில் தெரிந்த அனலில் பதறியவன் அவள் நெற்றியிலும் கழுத்திலும் கை வைத்து பார்த்தான் அவள் உடல் கொதித்து கொண்டிருந்தது அவளை எழுப்பி அமர வைத்தவன் மெதுவாக அவளை தன் தோளில் சாய்த்து கொண்டான் அவள் உடல் வெப்பம் அதிகமாகவே இருக்கவே தன் கைக்குட்டையை நீரில் நனைத்து அதை அவள் நெற்றியில் ஒற்றி எடுத்து கொண்டிருந்தான் அப்பொழுதும் வெப்பம் குறையாமல் போகவே அருகில் இருந்த மருத்துவமனைக்கு அவளை மெதுவாக அழைத்து சென்று விட்டவன் ஏற்கனவே அங்கிருந்த மருத்துவரிடம் பேசி இருக்க உடனே சிகிச்சை ஆரம்பித்தது அவள் மிகவும் சோர்ந்து காணப்படவே ட்ரிப் செலுத்த வேண்டும் என்று கூறிய மருத்துவர் அங்கே இருந்த ஒரு அறையில் அவளை படுக்க வைத்து விட்டார் கையில் ட்ரிப் சேரி கொண்டிருக்க அதே அமைதியான முகத்துடன் கண்ணை மூடி கொண்டிருந்தாள் அவள் ஆதித்யன் அவள் அருகில் ஒரு இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தவன் அவளையே பார்த்தவாறு அமர்ந்திருக்க அவனை மருத்துவர் அழைப்பதாக செவிலி வந்து சொல்லவும் எழுந்த அவருடன் சென்றான் அங்கே மருத்துவரோ அவள் மிகுந்த அழுத்தத்தில் இருப்பதாகவும் அதன் காரணமாகவே காய்ச்சல் கண்டுள்ளது என்று கூறியவர் மேலும் அவளிடம் பேசி அவள் அழுத்தத்தை குறைக்கவும் சொல்லவே சத்தியமாக அவனுக்கு என்ன செய்வது என்றே புரியவில்லை அறைக்கு வந்தவன் கையை கட்டிலில் ஊன்றி தலையை தாங்கியவன் கண்மூடி அமர்ந்து விட்டான் காலையில் அத்தனை அழகாக தன் கைகளில் அடங்கியிருந்தவள் முகத்தில் இருந்தது எல்லாம் நிறைந்த சந்தோஷம் மட்டுமே அதில் அவனுக்கு துளியும் சந்தேகமில்லை அப்படி இருக்க இந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் காய்ச்சல் வரும் அளவிற்கு இவளுக்கு என்ன மன அழுத்தம் இருக்க முடியும் என்று யோசித்தவனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை இன்று ஒரு நாளில் அவனை முழுவதுமாக ஆட்டி வைத்தாள் அவனின் மனைவி இவன் இவ்வாறு தன் யோசனையில் மூழ்கியிருக்க சக்தி கண் விழிக்கவும் முதலில் அவள் கண்ணில் பட்டது ஆதித்யனின் சோர்ந்த முகம்தான் அவனை அப்படி பார்க்க பிடிக்காதவள் தன் கையை உயர்த்தி அவனை தொட முயல பாவம் அந்த கைகளில் ஊசி குத்தப்பட்டிருப்பதை மறந்துவிட்டாள் கையை அசைத்ததும் வலி எடுக்க அவள் எழுப்பிய என்ற சத்தத்தில் ஆதித்யன் அவளை பார்க்க அவள் கையை அசைத்ததை பார்த்து பதறி அவள் கைகளை சரியாக இருக்குமாறு வைத்தான் அதன் பிறகே நிமிர்ந்தவன் அவள் முகத்தை பார்த்து முறைக்க அவனை பார்த்து சிரித்தவள் ஏதோ சொல்ல வர அந்த நேரம் உள்ளே நுழைந்தார் மருத்துவர் அவளது ட்ரிப்ஸ் முடியும் நிலையில் இருக்கவே அதை கழற்றியவர் இன்று இரவு அங்கேயே இருக்க சொல்ல அவரிடம் சக்தியும் தானும் ஒரு மருத்துவமானவிதான் என்றும் கவனமாக இருக்கிறேன் என்றும் கூறவே அவர்களை வீட்டிற்கு அனுப்பினார் அந்த மருத்துவமனையிலிருந்து வெளியேறி காரில் ஏறும் வரை கூட ஆதித்தன் எதுவுமே பேசவில்லை சக்தியை கையை பிடித்து அழைத்து வந்தவன் மெதுவாக அவளை காரில் ஏறி மறுபுறம் தானும் ஏறிக்கொண்டான் வண்டியை கிளப்பி சாலையில் கலந்ததும் தான் சக்திக்கு அவன் மௌனம் ஏதோ செய்ய அவன் பக்கம் திரும்பியவள் ஏதோ சொல்ல வாயெடுக்க அந்த நேரம் ஆதித்யனின் மொபைல் அழைத்தது அவன் அதை எடுத்து பேசி அலைபேசி அணைத்தவுடன் இவள் மீண்டும் பேச வாய் திறக்க அவளை பேச விடாமல் பார்க்க டயர்டா இருக்க கண்ண முடிப்படு என்று விட்டு சாலையில் கவனமானான் சக்தியும் அதற்கு மேல் அவனிடம் எதுவும் பேசாமல் வெளியில் வேடிக்கை பார்த்தவாறு தன் இருக்கையில் சாய்ந்து கொண்டாள் ஏற்றிய மருந்துகளின் விளைவால் அவள் அப்படியே கண்ணை ஏற சிறிது நேரம் கழித்து அவள் தோலை அசைத்து எழுப்பினான் ஆதித்யன் மெதுவாக அவள் கண் திறக்க அப்பொழுதுதான் சுற்றுப்புறத்தை கவனித்தாள் இவர்கள் கார் பெரிய வீட்டின் தலைவாசலுக்கு வெளியே நின்றிருந்தது இங்கே ஏன் வந்தோம் என்பது போல அவள் ஆதித்யனை திரும்பி பார்க்க அவன் அவள் முகம் பார்க்காமல் தவிர்த்தவன் எதிரில் தெரிந்த இருளை வெறித்து கொண்டிருந்தான் அவன் எதுவும் பேச போவதில்லை என்று உணர்ந்த சக்தி தானே அவனிடம் இப்ப எதுக்காக வந்திருக்கோம் எதுக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க என்று கேட்க அவன் அப்பொழுதும் பதில் சொல்லவில்லை பாட்டி தாத்தா யாருக்கும் உடல் நலம் இல்லையோ என்று பயந்தவள் மீண்டும் அவனிடம் என்னங்க ஆச்சு பாட்டி பாட்டி நல்லா இருக்காங்க இல்ல 
தாத்தா என்று கேட்கும் பொழுதே அவள் கண்கள் கலங்கிவிட அவள் பயத்தை புரிந்து கொண்டவன் யாருக்கோ எதுவும் இல்லை எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க சக்தி என்றான் அவள் இப்பொழுதும் மீண்டும் அவனை புரியாமல் பார்க்க முகத்தை திருப்பி கொண்டவன் நீ விருப்பம் இல்லாமல் என் கூட இருக்க வேண்டாம் சக்தி கொஞ்ச நாள் இங்கேயே இரு உனக்கு எப்போ என் கூட வாழணும்னு தோணுதோ அப்போ சொல்லு நான் வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறேன் என்று சொல்லி முடிக்க சக்தி நான் விருப்பம் இல்லாமல் உங்கள் கூட வந்தேனா அடுத்து என்ன கொஞ்ச நாள் இங்கே இருக்கணுமா என்று நிறுத்த புரிஞ்சுக்கோ சக்தி உனக்காகத்தான் சொல்கிறேன் என்று விட்டான் ஆதித்யன் சக்தி எனக்காகவா நான் கேட்டேன் நான் உங்கள் கிட்டே என்னை கூட்டிகிட்டு போக சொல்லி உன் விருப்பத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போவ இப்போ வேண்டாம்னா திரும்ப கூட்டிகிட்டு வந்து விடுவ எல்லாம் ஓகே ஆனால் இதில் எனக்காகன்னு சொன்னியே அது என்ன என்று கேட்டாள் இப்போ என்ன சொல்ல வர சக்தி நீ விருப்பப்பட்டு என் கூட வந்தியா நான் தான் தப்பு பண்ணுறேனா சரி இதை சொல் நீ விருப்பப்பட்டு என் கூட வந்தா ஏன் என்னோட வந்த நாலு மணி நேரத்தில் இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அது அதிகமாகி காய்ச்சல் வர அளவுக்கு நான் என்னடி பண்ணேன்னு உன்ன என்று அவள் தோலை பிடித்து உலுக்கி உலுக்கி விட்டான் ஆதித்யன் ஏற்கனவே உடல் சோர்வில் இருந்தவளுக்கு அவன் பிடித்து உலுக்கியதில் வழியெடுக்க அதை கண்டு கொள்ளாதவள் அவன் கூற்றில் ஏற்பட்ட கோபம் மட்டுமே கண் முன்னிற்க அவன் கைகளுக்குள் அடைப்பட்டு இருந்த பொழுதும் எட்டி அவன் சட்டையின் காலரை பிடித்து விட்டாள் அவனை நோக்கி கோபமாக நீ எப்போவுமே என்னை பற்றி யோசிக்க மாட்டேல்ல நீயே எப்போவும் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு அதுக்கு பலியாக என்னை கை காட்டிடுவையில் நீ திருந்தவே மாட்டியாடா கண்களில் வழிந்த கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு நீ என் வாழ்க்கையில் வராமலே இருந்திருக்கலாம் என்ன ஆகி இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் நிம்மதியாவாச்சும் இருந்திருப்பேன் ஏண்டா இப்படி என்னை சாகடிக்கிற என்று கைகளால் முகத்தை மூடியவள் குழுங்கி அழ அவனுக்கு ஒரு நிமிடம் என்ன சொல்வதென்றே புரியவில்லை அதை விட என்ன சொல்கிறாள் இவள் என்று அதிலேயே நின்று விட்டான் அவன் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அப்ப இவளுக்கு என் கூட இருக்கத்தான் விருப்பமா என்று அப்பொழுதுதான் சரியாக யோசித்தவன் அவள் தோளில் கை வைத்து அவளை எழுப்ப முற்பட அவன் கைகளை தள்ளிவிட்டவள் காரின் கதவோடு ஒட்டி கொண்டாள் அவனை முறைத்து இனி என் மேல கையை வச்ச என்று ஒரு விரல் நீட்டி மிரட்ட எப்பொழுதும் போல மீண்டும் அவளிடம் நெருங்கவே பார்த்தான் அவன் மீண்டும் அவள் நீட்டிய விரலை பிடித்து கொண்டு அவள் அருகில் செல்ல முயல அவள் அவனை தடுக்க நினைத்து கையை வீச அது சரியாக அவன் தாடையில் பட்டுவிட்டது ஒரு நொடி அவன் என்ன செய்வானோ என்ற அதிர்ச்சியில் உறைந்தவள் அடுத்த நொடி முகத்தை மீண்டும் பழையபடி மாற்றி கொண்டாள் அடி வாங்கியவனோ அதை பற்றிய கவலை சிறிதும் இல்லாமல் அவளை போலியாக முறைக்க அவள் எதையும் கண்டு கொள்ளும் நிலையில் இல்லை அவன் மீண்டும் அவள் கைகளை பிடித்தவன் அவளை தன் புறம் இழுக்க அதில் கோபமானவள் என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க எனக்கு உங்க கூட வாழ பிடிக்கலன்னு நீங்களே சொல்வீங்க ஆனா என் கூட இப்படிலாம் இருப்பீங்களா உங்களை பிடிக்காம உங்க கூட இப்படிலாம் இருக்கேன்னா நான் எப்படி போட்ட பொண்ணா இருப்பேன் நீங்க என்ன நினைச்சு என் பக்கத்துல வரீங்க என்று கண்ணீரோடு கேட்க ஆதித்யனால் அவளுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியவில்லை அவளும் மீண்டும் கண்ணீரை துணைத்து கொண்டவள் நான் போறேன் நீங்க சொன்னதுதான் சரி எனக்கு உங்களோட வாழ பிடிக்கல உங்களுக்கு நான் சரிப்பட்டு வரமாட்டேன் கொஞ்ச நாள் எல்லாம் இல்லை இனி எப்போவுமே எனக்கு இந்த வீடு தான் என்னை நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்க உங்க வழியை பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு மேல என்னால முடியாது இனி என் கண்ணில் படாதீங்க உங்களை பார்க்கவே பிடிக்கல எனக்கு என்றவள் காரை விட்டு இறங்கி வேகமாக வீட்டிற்குள் செல்லும் வழியில் நடக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் காரில் திகைத்து போய் அமர்ந்திருந்தான் ஆதித்யன் அவனுக்கு மழை அடித்து ஓய்ந்ததை போல் இருந்தது சக்தி பேசிய பேச்சிலேயே அதுவரை மூழ்கி இருந்தவன் அவள் இறங்கி சென்றதை கூட உணரவில்லை அவள் பேசிய பேச்சுக்கள் சுருக்கென்று மனதை தைத்தாலும் தன் மனைவி தன்னை விட்டுவிட மாட்டாள் என்ற எண்ணம் அந்த ஆண்மகனை நிமிர்ந்து நிற்க வைத்தது அவளின் வாயால் கேட்ட ஒப்புதல் அவன் முகத்தில் பெரிய புன்னகையை வரவழைத்தது இவளுக்கு என்னை பிடிக்காதுன்னு நினைச்சப்பவே இவளை விட்டு இருக்க முடியல இதுல இனி இவளை பார்க்க கூடாதாம் போடி என்று நினைத்தவன் அப்பா மதியத்துல இருந்து மண்டைய காய விட்டுட்டாள என்னை என்று பெருமூச்சு விட்டு கொண்டான் இவன் நினைப்பில் குளிர்காய நிஜத்தில் இவனின் நிலவு கொதித்து கொண்டிருக்கிறது என்று இவனுக்கு யார் உரைப்பது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று ஆதித்யனிடம் கோபமாக கத்திவிட்டு வீட்டை அடைந்த சக்தி கண்டது முற்றத்தில் தவழ்ந்து வந்த இளமாரணைத்தான் செவ்வி அவனுக்கு உணவு ஊட்டி கொண்டிருக்க அவளிடம் இருந்து தப்பித்து வாசலுக்கு வந்து கொண்டிருந்தான் அவன் அவனை கண்டதும் சக்திக்கு தன் வேதனை மறந்து போக அவனை கைகளில் அள்ளி கொண்டாள் அவனும் யார் என்று முகத்தை பார்த்தவன் சக்தியை கண்டதும் அவளிடம் கொஞ்சலை ஆரம்பித்து விட்டான் இவர்கள் இருவரும் கொஞ்சி கொண்டிருக்க செவ்வி சக்தியை கண்டவள் ஒரு நொடி அதிர்ந்தாள் இவள் இந்த நேரத்தில் இங்கு என்ன செய்கிறாள் என்று யோசித்தவள் சக்தியையே பார்த்து கொண்டிருக்க அப்பொழுதுதான் அவரின் அறையில் இருந்து வெளியில் வந்தார் சிவகாமி தன் பேத்தியை கண்டவர் ஒரு நொடி முகம் மலர்ந்தாலும் அடுத்த நொடி உக்கரமாக மாறிவிட்டார் அவள் அருகில் சென்று இங்கே என்ன பண்றனி என்று கேட்டுவிட சக்தியும் கோபத்துடன் 
இங்க என்ன பண்றேன்னு கேக்குறியா இல்ல இங்க எதுக்கு வந்தேன்னு கேக்குறியா என்று பதில் கேள்வி கேட்க சிவகாமி கோபமாக ஏதோ சொல்ல வாயெடுத்த நேரம் வீட்டிற்குள் நுழைந்தான் ஆதித்யன் அவனை பார்த்தவர் அவன் அருகே செல்ல ஆதித்யன் வந்து சோஃபாவில் அமர்ந்து விட்டான் அவன் நிதானமாக நடந்து கொள்ள சக்தியின் பொறுமை போய்க் கொண்டிருந்தது அவனை என்ன செய்யலாம் என்ற யோசனையில் அவள் இருக்க அவனோ சாதாரணமாக சக்தி நீ ஏன் நின்றுட்டு இருக்க வா வா வந்து உக்கார ட்ரிப்ஸ் போட்டிருக்கு மயக்கமா இருக்கும் என்று கூற செவ்வி பயந்து போனவளாக என்ன என்ன ஆச்சண்ணா எதுக்கு ட்ரிப்ஸ் போட்டிருக்காங்க என்ன சக்தி என்ன பண்ணுது உனக்கு என்று சக்தியின் அருகில் செல்ல சிவகாமிக்கு உள்ளம் பதறினாலும் நின்ற இடத்திலேயே நின்றார் செவ்வியிடம் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை செவ்வி நல்லா தான் இருக்கேன் என்று சக்தி இடைமறித்து என்ன ஒன்றும் இல்லையா பாட்டி காலையிலேருந்து ஒரே காய்ச்சல் எழுந்துக்கவே முடியல அவளால் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போயிட்டு இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் என்றான் சிவகாமி அப்பொழுது தான் சக்தியின் அருகில் சென்றவர் சிவாமா என்னடா என்னாச்சு உனக்கு இப்போ காய்ச்சல் குறைஞ்சிருக்கா என்று அவள் நெற்றியில் கை வைக்க போனார் அவரை விட்டு ஒரு அடி தள்ளி நின்றவள் என் மேலே கையை வச்ச என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியாது இப்போதான் தெரியுதா நான் சிவாமான்னு என்று கண்ணை உருட்டினாள் மேலும் என்ன சொன்ன காலையில் நான் இனி இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடாதா ஆனால் பாத்தியா நான் திரும்ப இங்கேயே வந்துட்டேன் எனக்கு தான் வேற போக்கிடம் இல்லையே என்று சொல்லும் பொழுதே என்ன முயன்றும் அவள் கண்களில் கண்ணீர் வழிந்து விட்டது தன் கண்களை அழுத்தி துடைத்து கொண்டவள் ஆத்திரமாக ஆமா நான் ஏன் இந்த வீட்டை விட்டு போகணும் இது என் அம்மா வீடு இங்க இருக்க எனக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு இந்த வீடு என்ன உன் வீட்டில் உனக்கு சீதனமா கொடுத்ததா ஏன் என்னை வெளியே போக சொன்ன என்று அவள் பாட்டுக்கு பேசி கொண்டே போக ஆதித்யன் சக்தி என்று அவளை நிறுத்த பார்க்க அவனை திரும்பி பார்த்தவள் என்ன எஸ்பி சார் இது உங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் இல்ல இது என் வீடு இவங்க என் பாட்டியம்மா நான் இவங்க கிட்ட பேச கூட உங்க அனுமதி வாங்கணுமா என்று அவனை முறைக்கவும் அவன் ஏதோ சொல்ல போக பாட்டி ஆதி அவ பேசட்டும் விடு என்றார் அவர் அவ்வாறு சொன்னதும் அவளுக்கு இன்னும் ஆத்திரம் கூட ஓ உன் பேரனும் நீயும் பேச விட்டாதான் நான் பேசுவேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா நான் பேசுவேன் எனக்காக நான் தான் பேசுவேன் ஏன்னா எனக்கு தான் அம்மா அப்பா யாருமே இல்லையே நான் தான் அஞ்சு வயசுலயே அவங்கள கொண்டுட்டேனே உங்க அம்மாவோட பாஷையில சொல்லணும்னா அவங்கள முழுங்கிட்டேனே அப்ப எனக்கு யாரு இருக்கா யாருமே இல்ல ஆமா எனக்கு யாருமே இல்ல நீ என்ன கேட்டேன இவன் அம்மா தாலி அறுத்தத ஏன் சொல்லலைன்னா சொன்னா என்ன பண்ணிருப்ப நீ உன் பேரங்கிட்ட எனக்காக பஞ்சாயத்து பேசியிருப்பல்ல அதுக்குதான் சொல்லல ஏன் சொல்லணும் இவன் தாலிய வாங்கிட்டு வர சொன்னதா தான் இவன் அம்மா சொன்னாங்க அப்படிப்பட்ட ஒருத்த எனக்கு வேண்டாம்னு நான் நினைச்சேன் அதுல என்ன தப்பு நீங்க எல்லாரும் பஞ்சாயத்து பண்ணி எனக்கு என் வாழ்க்கையை பிச்சையா போட வேண்டாம்னு நான் நினைச்சேன் கல்யாணம் பண்ணி வெறும் நாலு மணி நேரத்துல என்னை விட்டுட்டு போனவன் எனக்கு வேண்டாம்னு நான் நினைச்சேன் இதுல என்ன தப்பு இருக்கு நான் எந்த தப்பும் பண்ணல என்னை இத்தனை கேள்வி கேட்டியே கல்யாணம் பண்ணி நாலு மணி நேரத்துல ஏண்டா என் பேத்திய தனியா விட்டேன்னு இவனை கேட்டியா மூணு வருஷமா என்னை திரும்பி கூட பார்க்காம இருந்தானே அதை கேட்டியா இன்னைக்கு இவன் வந்துட்டான் அதனால உடனே நான் இவன் கூட போயிடணுமா என்னால முடியாது நான் இந்த வீட்டுல தான் இருப்பேன் அப்படி நான் இந்த வீட்டில் இருக்க கூடாதுன்னா என் வாழ்க்கையை பார்த்துக்க என்னால் முடியும் இந்த வீட்டை விட்டு இப்போவே வெளியில் போயிடுறேன் ஆனால் இவனோட இவன் வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் அதையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ அதோடு நான் இந்த வீட்டை விட்டு வெளியில் போகணும்னா அதை என் தாத்தா சொல்லட்டும் அவரை சொல்ல சொல்லு அடுத்த நொடி நான் போயிடுவேன் என்றவள் யாரையும் ஏறெடுத்தும் பார்க்காமல் படியில் ஏறி தன் அறைக்கு சென்று விட்டாள் ஆனால் நடு வீட்டில் நின்றிருந்தவர்களோ அவளின் பேச்சில் அதிர்ந்து போய் தான் நின்றனர் அவள் சொல்லிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மனதை தைத்தாலும் அத்தனையும் சத்தியமான வார்த்தைகள் அல்லவா அன்று காலையில் ஆதித்யனிடம் பேசும்பொழுது கூட தன் பேத்தியின் வாழ்க்கை சீரானால் போதும் என்று நினைத்தாரே ஒழிய அவளின் மனதில் இவ்வளவு வலியும் வேதனையும் நிறைந்து இருக்கும் என்றோ அவளின் மனக்காயங்கள் ஆறாத வடுவாக இருக்கும் இன்னும் மிச்சம் இருக்கும் என்றோ சிவகாமி நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை தன் பேத்திக்கு இவ்வளவு நீளமாக பேச தெரியும் என்பதே சிவகாமிக்கு இன்றுதான் தெரியும் அவள் இந்த வீட்டுக்கு வந்த நாள் தொட்டு அவள் கோபமாக குரல் உயர்த்தி பேசியது இன்றுதான் பாட்டி பாட்டி என்று தன் காலையே சுற்றி வருபவளை தன் பங்குக்கு தானும் வேதனைப்படுத்தி விட்டோமோ என் பேத்தியை நான் சரியாக கவனிக்கவில்லையா என் பேத்தியை நான் புரிந்து கொள்ளவில்லையா என்று நினைத்தவருக்கு தன் பேத்தியின் கண்ணீர் முகம் மீண்டும் மீண்டும் நினைவில் வர தான் நின்ற இடத்திலேயே மடங்கி அமர்ந்தவர் அழத் தொடங்க அவர் அழுவதை கண்ட செவ்வி அவர் அருகில் அமர்ந்து கொண்டவள் அவரை தன் தோளில் சாய்த்து கொண்டாள் அவள் தோளில் சாய்ந்தவர் தன்னை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் மேலும் அழுது கொண்டே இருந்தார் இதுவரை நடந்த அனைத்தையும் தன் அறையின் வாயிலில் நின்று பார்த்து கொண்டிருந்த வேதமாணிக்கம் தன் பேத்தியின் வார்த்தைகளில் சொல்லுனா துயரம் கொண்டார் காலையில் தன் மனைவி பேசும்பொழுதே அவரை தடுக்க நினைத்த
ஆனால் அவர் மனைவியோ அவரின் வார்த்தைகளை காதில் போட்டுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் காலையில் கிளம்பிய சக்தியின் முகத்தில் பெரிதாக பிடித்தமின்மையும் அவருக்கு தெரியவில்லை அவள் முகம் தெளிவாகவே இருந்தது அதனாலேயே அவர் இந்த விஷயத்தில் மேற்கொண்டு எதுவும் பேசவில்லை ஆனால் இந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் என்ன நடந்திருக்கும் அதுவும் அவரது கண்மணி இந்த அளவுக்கு வேதனைப்படும் அளவுக்கு என்று யோசித்து கொண்டிருந்தார் அவர் மேலும் ஆதித்யனின் அமைதியும் அவரை குழப்பியது அவள் பேசிய இத்தனை பேச்சுக்கும் அவன் எதுவும் பேசாமல் நின்றது வேறு அவர் மண்டையை குடைய இதை பிறகு பார்ப்போம் முதலில் உடல்நலம் இல்லாத தன் குழந்தையை கவனிப்போம் என்று முடிவெடுத்தார் அழுது கொண்டிருந்த சிவகாமியை கண்டு கொள்ளாமல் சமையல் அறைக்குள் நுழைந்தவர் சக்தி சாப்பிட்டாளே இல்லையா என்பது தெரியாததால் சாப்பிட என்ன இருக்கிறது என்று பார்த்து நான்கு இட்லிகளை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு டம்ளரில் இளமரனுக்கு ஆற்றி வைத்திருந்த பாலையும் எடுத்துக்கொண்டு ஹாலில் இருந்தவர்களை கண்டு கொள்ளாமல் மாடி ஏறினார் சிவகாமியோ தன் கணவர் தன்னை என்ன என்று கூட கேட்காததில் மேலும் உடைந்தவராக அழுது கொண்டிருக்க செவ்வியால் அவரை ஆறுதல் படுத்தவே முடியவில்லை ஒரு கட்டத்தில் ஆதித்யன் ஒரு அதட்டல் போட அதில் கொஞ்சம் அடங்கினார் சிவகாமி அவரை எழுப்பியவன் அவர் அறைக்கு அழைத்து சென்று கட்டிலில் படுக்க வைத்து அவரது மாத்திரைகளை எடுத்து கொடுத்தவன் கூடவே ஒரு தூக்க மாத்திரையும் சேர்த்து கொடுத்து அவரை உறங்க வைத்த பிறகே அறையை விட்டு வெளியேறினான் ஹாலில் பிள்ளையோடு அமர்ந்திருந்த தங்கையை பார்த்தவன் அவளையும் போய் படுக்குமாறி கூறி அனுப்பி வைத்தான் அவள் உணவு எடுத்து வைக்கவா என்று கேட்டதற்கு பசி இல்லை என்று விட்டவன் அவளை உறங்க சொல்லி அனுப்பி வைத்தான் இங்கு வேத மாணிக்கம் பேத்தியின் அறைக்கு வந்தவர் கதவை தட்ட சக்தி கோபமாக வந்து கதவை திறந்தவள் அங்கு தன் தாத்தாவை எதிர்பார்க்கவில்லை அவரை கண்டதும் எதுவும் பேசாமல் கதவை நன்றாக திறந்து விட்டவள் உள்ளே செல்ல வேத மாணிக்கம் அவளோடு சென்றவர் கட்டிலில் அமர்ந்து தன் பேத்தியை அருகில் அமர்த்தி கொண்டார் அவளிடம் ஒரு வார்த்தை கூட எதை பற்றியும் பேசாமல் கையில் இருந்த உணவை அவளுக்கு ஊட்டத் தொடங்க மறுக்க நினைத்தவள் அவர் பார்வையில் எதுவும் பேசாமல் உண்ண தொடங்கினாள் அவள் முழுதாக உண்டு முடிக்கவும் அடுத்து வைத்திருந்த பாலையும் அவளிடம் கொடுத்தவர் அவள் முழுவதுமாக குடித்த பிறகே அவளை விட்டார் அதன் பிறகே அவர் சக்தியின் வார்த்தைகளை கேட்கும் தோரணியில் அமர அவரது செயல்கள் சக்தியின் மனதை கரைத்தது பேச வார்த்தை வராமல் அவள் கண்கள் கலங்க தொடங்க தன் பேத்தியின் வலது கையை தன் இரண்டு கைகளாலும் பிடித்து கொண்டவர் உனக்கு என்ன சங்கடம் வந்தாலும் இந்த தாத்தை எப்பவுமே உன் கூட இருப்பேன் என்ன ஆனாலும் இந்த கிழவனோட கை என் பேத்தியோட தான் இருக்கும் அதோடு இந்த வீடு எப்பவும் என் பேத்தியோடது தான் காலையில் உன் பாட்டி பேசும்போது என் பேத்திக்கு இது பிடிக்குதோன்னு ஒரு நொடி தயங்கி நின்றுட்டேன் அதுக்காக வேணும்னா இந்த கிழவனை மன்னிச்சுடாத்தா என்று அந்த வார்த்தையை முடிக்கும் முன்னர் அவர் நெஞ்சில் சாய்ந்தவள் தன் சோகங்கள் தீரும் வரை அழுது தீர்த்தாள் அவள் அப்படி அழுவதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாதவராக அவளை தேற்றியவர் அவள் அழுகையை நிறுத்தி அவளை உறங்க வைத்தார் அவள் உறங்கிய பிறகும் கூட அவ்விடம் விட்டு நகராமல் பேத்தியின் காலடியில் அமர்ந்து அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் வேதமாணிக்கம் அவர் மனதில் பழைய நினைவுகள் ஓடிக்கொண்டிருந்தன கீழே சோஃபாவின் அருகில் இருந்த டீப்பாயில் கால்களை நீட்டி கண்மூடி சாய்ந்திருந்த ஆதித்யன் மனம் முழுவதும் சக்தியே நிறைந்திருந்தாள் இன்று அவள் பேசிய பேச்சுக்கள் சற்று அதிகம் என்றாலும் அனைத்தும் நியாயமானவையே என்று ஒத்துக்கொண்டது அவனின் மனது மனதில் இத்தனை வருத்தங்கள் இருந்தாலும் எதுவும் யோசிக்காமல் தான் கூப்பிட்டவுடன் தன்னுடன் வந்த அவளை நினைக்கையில் இப்பொழுது ஆச்சரியமாக இருந்தது ஆதித்யனுக்கு அவள் அவ்வாறு தன்னுடன் வந்ததே தன் மீதான அவளின் நம்பிக்கையை காட்ட ஒரே நொடியில் அதை கெடுத்துவிட்ட தன்னை நினைத்தே அவனுக்கு கோபமாக வந்தது அவள் என்ன நினைக்கிறாள் என்று கணிக்க முடியாமல் அவள் மனதை உடைத்து விட்ட தனது செயலை அவனால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை இன்று அவள் காரில் அவனிடம் கோபப்பட்ட பொழுது கூட அவன் அதை சரி செய்து விடலாம் என்றே நம்பினான் ஆனால் இங்கு பாட்டியிடம் அவள் வெடித்ததை பார்த்தவனுக்கு அவள் மனக்காயங்களை ஆற்றாமல் தங்கள் வாழ்வு சீராகாது என்று தெளிவாக புரிந்தது அவள் வாழ்வில் இனி அவளை வருத்தப்பட வைக்க கூடாது என்று நினைத்தவன் தங்கள் வாழ்வை சரி செய்ய என்ன செய்யலாம் என்று திட்டமிட தொடங்கினான் அவளால் முடியுமோ என்னவோ ஆனால் அவள் மனதை முழுவதுமாக உணர்ந்து விட்டவனுக்கு இனி ஒரு நொடி கூட அவள் இல்லாமல் வாழ இயலாது என்றே தோன்றியது அது மட்டும் இல்லாமல் இனி ஒரு முறை அவள் கண்ணீர் விட்டு கதறுவதை தன்னால் கையை கட்டி கொண்டு பார்க்க முடியாது என்றும் நினைத்தவன் இதற்கு என்ன செய்வது என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தான் அவன் யோசனையின் முடிவில் தான் எடுத்ததுதான் சரியான முடிவு என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக் கொண்டவன் அந்த இரவில் தன் காரை எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டு விட்டான் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு காலை கண்விழித்த ஆதித்யனுக்கு அந்த நாள் மிகவும் இனிமையானதாக தோன்றியது இருக்காதா பின்னே காலை கண்விழித்த அவன் கண்களில் முதலில் பட்டது பக்கத்தில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த அவன் மனைவியின் முகம்தான் நேற்று இரவு நடந்த விஷயங்களால் இரவு வெகுநேரம் அழுதிருப்பாள் போலும் கண்ணீர் தடங்கள் கண்ணத்தில் படிந்திருக்க பால் வண்ண முகம் ரோஜாவின் நிறமாக மாறியிருந்தது ஆனால் அதுவும் அவளுக்கு ஒரு சோபையான தனிய அழகை கொடுத்து கொண்டிருந்தது 
நேற்று இரவு சோஃபாவில் சாய்ந்திருந்தவன் வெகு நேரம் யோசித்து எடுத்த முடிவின்படி அந்த இரவில் தான் தங்கியிருக்கும் வீட்டிற்கு சென்றவன் சக்தியின் உடைகள் மற்றும் அவளின் பொருட்கள் அனைத்தையும் எடுத்து காரில் வைத்து கூடவே அவனது உடைகள் அவனுடைய பொருட்களையும் சேர்த்து காரில் ஏற்றிவிட்டான் அனைத்தையும் எடுத்து வைத்தவன் அங்கிருந்து கிளம்பி நேராக பெரிய வீட்டுக்கு வர நேரம் இரவு பன்னிரண்டு இருபது இவன் வருவதற்கு சற்று முன்னர்தான் வேதமாணிக்கம் பேத்தியின் அறையிலிருந்து வெளியே வந்திருக்க ஹாலில் யாரும் இல்லாததால் கதவை சாத்தி விற்று சென்றிருந்தார் அவர் அறைக்குள் சென்ற பொழுது சிவகாமி உறங்கி இருக்க அவரை பார்த்து கொண்டு சிறிது நேரம் நின்றிருந்தவர் அருகில் மேசையில் இருந்த ஜாடியை பார்க்க அது காலியாக இருந்தது அதை எடுத்துக்கொண்டு தண்ணீர் எடுக்க வெளியே வரும்பொழுது வண்டி சத்தம் கேட்கவும் அவர் வந்து கதவை திறக்க அங்கே காரில் இருந்து பெட்டிகளை இறக்கி கொண்டிருந்தான் அவன் அந்த நேரத்தில் பெட்டியோடு அவனை பார்த்தவர் என்ன என்பது போல பார்க்க அவனும் பதில் பார்வை பார்த்தானே தவிர வாயை திறந்து எதுவும் கூறவில்லை அவர் அப்படியே நின்றிருக்க அவரை தாண்டி பெட்டிகளை தூக்கி வீட்டினுள் வைத்தவன் மீண்டும் அவரை திரும்பி ஒரு பார்வை பார்க்க அவரோ அவனை சட்டை செய்யாமல் நின்றிருந்தார் அவரை முறைத்து விட்டு கதவை மூடி தாழிட்டவன் அவர் அருகில் வந்து நக்கலாக அவரை பார்த்து என்ன பெருசு தூக்கம் வரலையா என்று கேட்டுவிட்டு பிறகு அவனோ போப்போ போய் நல்லா தூங்கிக்கோ ஏன்னா நாளையிலிருந்து நீ நிம்மதியா தூங்க முடியாத பாரு என்றவன் இந்த இடத்துல நீ ஏன்னு கேட்கணும் கேட்க மாட்ட சரி நானே சொல்றேன் உன் நிம்மதியை கெடுக்கத்தான் நான் இங்கேயே இருக்க போறேன் அப்புறம் எப்படி உன்னை நிம்மதியா விடுவேன் என்று கண்ணடிக்க வேத மாணிக்கத்திற்கு கண்கள் கலங்கிவிட்டது அவனின் வார்த்தைகளில் அவன் வார்த்தைகள் அந்த பெரியவருக்கு எவ்வளவு மன நிம்மதியையும் அதைவிட அதிகமான மகிழ்ச்சியையும் கொடுத்தது என்பதை வார்த்தைகளால் வடிக்கவியலாது பதினாறு வயதில் இந்த வீட்டு வாசலை மிதிக்க மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்தவன் இங்கு சக்தியை பார்க்க வருவதற்கு முன் இந்த வீடு இருக்கும் தெரு பக்கம் கூட வராதவன் அன்றுதான் முதல் முறையாக சக்தியை விடுவதற்காக இந்த பெரிய வீட்டுக்குள் நுழைந்தான் ஆனால் அன்று அவன் மேல் இருந்த கோபத்தில் அதை அவர் பெரிதாக எடுக்கவில்லை அதற்கு பிறகும் அவன் அந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறான் என்றாலும் அவன் ஒரு எல்லையில் நிற்பதாகவே தோன்றும் அந்த பெரியவருக்கு அதை பற்றி நினைக்கும் பொழுது இவன் என்றுதான் புரிந்து கொள்வானோ என்று ஆயாசப்பட்டதும் உண்டு அப்படி இருக்க இன்று அவன் இங்கேயே இருக்க போகிறேன் என்று சொன்னதில் அவருக்கு மகிழ்ச்சியில் வார்த்தைகள் வரவில்லை சில நிமிடங்கள் அப்படியே நின்று விட்டார் இது ஆதித்யனுக்கு புரிந்தாலும் அவரை வம்பிழுக்க எண்ணியவன் பெருசு ஏன் பேயறிஞ்ச மாதிரி நிற்கிற போ போய் வேற வேலையை பாரு என்று விட்டு மாடி ஏறினான் மாடிப்படிகளில் ஏறி கொண்டிருந்த அவன் முகத்திலும் ரகசிய புன்னகை உதித்திருந்தது தன் அறைக்கு வந்தவன் அங்கு உறங்கி கொண்டிருந்த சக்தியை பார்த்ததும் புன்னகை பெரிதாக மாற அவள் அருகில் சென்று அவள் நெற்றியில் முத்தமிட்டு உன்னை விட்டுட்டு போகணுமா இந்த ஜென்மத்துல முடியும்னு தோணல பிளீஸ் சீக்கிரமா மலை இறங்கிடு என்று தூங்கி கொண்டிருக்கும் அவளிடம் உரையாடி விட்டு அவள் பக்கத்தில் படுத்து கொண்டான் அன்று முழுவதும் அத்தனை பிரச்சனைகள் நடந்திருந்தாலும் சக்தியின் அருகாமை தந்த இதமோ என்னமோ படுத்த பத்து நிமிடங்களில் உறங்கியும் விட்டான் அவன் அடுத்த நாள் காலை ஆதித்யனுக்கு திடீரென்று விழிப்பு வந்துவிட நேற்று இரவு நடந்தவர்களை நினைத்து கொண்டிருந்தவன் சக்தியிடம் லேசாக அசைவு தெரியவும் கண்களை இறுக மூடி தூங்குவது போல படுத்து விட்டான் சக்தி எப்பொழுதும் போல தன் பயிற்சிக்கு நேரத்திற்கு கண்விழிக்க தன் அருகில் இருந்தவனை கண்டவளுக்கு ஒரு நிமிடம் தான் எங்கிருக்கிறோம் என்பதை மறந்துவிட அறையை சுற்றிலும் திரும்பி பார்த்து உறுதி செய்தவள் அருகில் கண்மூடி படுத்திருந்தவனை உறுத்து விழிக்க அவனோ எதையும் கண்டு கொள்ளாமல் உறங்குவது போலவே படுத்திருந்தான் சக்தியோ வந்த கோபத்தில் இவளுக்கு வெகு அருகில் தெரிந்த அவனது வலது கையின் முழங்கைக்கு மேல் பகுதியில் நறுக்கென்று கிள்ளிவிட அவனோ ஆ என்று பெரிய சத்தத்துடன் அப்பொழுதுதான் எழுவது போல எழுந்தவன் வாயை மூடாது சத்தமாக கத்தி கொண்டிருந்தான் இவன் போடும் சத்தத்தில் யாரும் வந்துவிட போகிறார்கள் என்று பயந்தவள் அவன் வாயில் கை வைத்து மூடி அவனை கத்தவிடாமல் செய்ய அவனோ தன் வாயை மூடி இருந்த அந்த வெண்பஞ்சு போன்ற விரல்களில் முத்தமிட்டான் சட்டேனா அவன் வாயில் இருந்து கையை எடுத்து கொண்டவள் அவனை முறைக்க அவனோ சரியான பச்சை மிளகாடி நீ எப்ப பார்த்தாலும் மாமனை முறைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது என்று கூறி கைகளை தலைக்கு வைத்து மல்லாக்காக படுத்து விட்டான் அவனின் சாவகாசமான நடவடிக்கைகளில் அதிர்ந்தவள் நீ எதுக்காக இப்போ இங்க வந்து படுத்துட்டு இருக்க ஹே பொண்டாட்டி மாமா இப்போ வரலடி நைட்டே வந்துட்டேன் வந்து நைட்டு முழுக்க உன்னை இறுக்கமாக கட்டிக்கிட்டு இப்படி ஓ மேலே கையை போட்டுக்கிட்டு தான் தூங்கினேன் என்று அவளை அருகில் இழுத்து சொன்னது அனைத்தையும் அவன் செய்து காட்ட சக்தி கொதிநிலையை அடைந்தாள் அவனிடமிருந்து போராடி விலகியவள் வெட்கமாக இல்லை உங்களுக்கு எங்கிட்ட இப்படி நடந்துக்க உங்களை பிடிக்கலன்னு சொல்கிற ஒருத்திக்கிட்ட இப்படி தான் நடந்துப்பீங்களா பிடிக்காதவகிட்ட எப்படி நடப்பேன்னு தெரியல ஆனா உன்கிட்ட இனி எப்பவுமே இப்படி மட்டுமே தான் நடப்பேன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் என்று அவன் கூற அவனின் பதிலில் வெகுண்டவள் முதல்ல வெளியே போங்க இது என்னோட ரூம் என்றாள் அவனும் சத்தமாக சிரித்தவன் 
நீயே அதாவது இந்த ஐந்து அடி உருவம் அதுக்குள்ள இருக்கிற மனசு மூளை இன்னும் என்னென்னலாம் இருக்கோ மொத்தமும் எனக்கு தான் சொந்தம் அப்ப இந்த ரூம் எப்படி உன்னோடதா இருக்க முடியும் இதுவும் எனக்கு தான் சொந்தம் இங்க எனக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு அண்ட் ஒன் மோர் திங் இனிமே நானும் இந்த ரூம்ல தான் இருக்க போறேன் சோ உன்ன நீ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தயார் பண்ணிக்கோ புரியுதாடி என் செல்ல பொண்டாட்டி என்று அவள் கண்ணம் பிடித்து கொஞ்சினான் அவனின் பேச்சில் முழுதாக அதிர்ந்து நின்றாள் அவள் இவன் இங்கே தங்குவதா என்று யோசித்தவள் தன் கண்களை பெரிதாக விரிக்க அவனோ அவள் திறந்திருந்த கண்களின் மேல் அப்படியே முத்தமிட்டவன் அவள் மீள்வதற்குள் அந்த அறையை விட்டு வெளியேறினான் சக்தியோ அவன் சென்ற பின்பும் அவன் கொடுத்த அதிர்ச்சியிலிருந்து மீளாமல் அப்படியே நின்றிருந்தாள் அந்த நேரம் ஏதோ சத்தம் கேட்க தன்னிலை மீண்டவள் தன் பயிற்சிக்கு நேரமாவதை உணர்ந்து தனது அங்கி போன்ற உடையை அணிந்து கொண்டு வெளியே பயிற்சிக்கு கிளம்பினாள் அங்கே வேதமாணிக்கம் தயாராக இருக்க இவளும் சென்றவுடன் இருவரும் இருக்கும் அத்தனை சங்கடங்களையும் ஒதுக்கி வைத்தனர் அவள் சிந்தையில் இருந்த மங்கை சிவகாமி ஆதித்யன் அனைவரும் விலகி போக எதிரில் கையில் கம்புடன் தன்னை எதிர்த்து நிற்பவர் மட்டுமே கண்ணிலும் கருத்திலும் பதிய வேதமாணிக்கமும் அவளை மீட்கும் வழி இது இது ஒன்றுதான் என்று உணர்ந்தவர் போல் தன் கம்பை கையில் ஏந்தியிருந்தார் இருவரும் தங்கள் பயிற்சியை தொடங்க அங்கு ஆதித்யனோ சமையலறை மேசையில் அமர்ந்து கொண்டு தன் மருமகனிடம் கொஞ்சி கொண்டிருக்க செவ்வி அவனை முறைத்தபடியே அவன் அருகில் காஃபி டம்ளரை நங்கென்று வைத்தாள் அந்த நேரம் அவன் காதுகளில் விழுந்தது கம்புகள் ஒன்றோடு ஒன்று ஓங்கி அடித்து கொள்ளும் ஒளி அந்த கம்பு சத்தத்தில் கையில் இருந்த இலாவை அவன் கீழே இறக்கிவிட அவனோ அண்ணன் அடை போட்டு பூஜை அறைக்கு சென்று விட்டான் இவன் மட்டும் கம்பின் ஒளியை தொடர்ந்து பின்கட்டுக்கு செல்ல அங்கே தாத்தாவும் பேத்தியும் சுற்றம் மறந்து சுற்றி இருப்பதையும் மறந்தவர்கள் போல் மல்லு கட்டி கொண்டிருந்தனர் பின்வாசலுக்கு இறங்கும் படிகளில் முதல் படியில் அமர்ந்தவன் காஃபி குடித்து கொண்டே தன் மனைவி சிலம்பம் சுற்றும் அழகை ரசித்து கொண்டிருந்தான் அதிலும் வேத மாணிக்கத்தின் முன்பு அந்த ஊரின் ஆண்களே கம்பு எடுக்க தயங்குவர் அப்படி இருக்க இவள் அவருக்கு சலைக்காமல் எதிர்த்து நிற்பதை கண்டவனுக்கு லேசான கர்வம் கூட தோன்றியது அவள் சுழலும் வேகமும் அவள் கம்பை வளைக்கும் லாவகமும் கண்டவனுக்கு அவளின் பயிற்சி என்ன என்பதும் புரிந்தது அவள் ஒரு நொடி கூட தயங்காமல் அவரின் தாக்குதல்களுக்கு பதில் கொடுத்து கொண்டிருக்க இங்கு அவனோ அவளை பற்றிய எண்ணங்களில் பனிக்கட்டியாய் மாறி நின்றிருந்தான் ஒரு கட்டத்தில் அங்கே அமர்ந்திருந்த இவனை கண்டு கொண்ட சக்தியின் கவனம் பயிற்சியிலிருந்து லேசாக தடுமாற வேத மாணிக்கம் அவளின் கம்பை நொடியில் பறக்க விட்டு விட்டார் அந்த கனநேர கவனச்சிதறல் அந்த ஆசானுக்கு போதுமானதாக இருந்தது சக்தியோ இதற்கும் ஆதித்யன்தான் காரணம் என்று நினைத்ததில் அவன் மீது மேலும் கோபமாக வர அவனை திரும்பி பார்த்து முறைக்க அவனோ ஹே நீ மாமாவை பார்த்துட்டு ஆட்டத்துல கவனம் வைக்காம விட்டுட்ட இதுல நான் என்ன பண்ணேன் என்னையே முறைக்கிற என்று கேட்க சக்திக்கு ஐயோ என்றானது தாத்தாவின் முன்பு என்ன பேசி வைக்கிறான் இவன் என்று மேலும் கடுப்பானவள் அவனை முறைத்து விட்டு உள்ளே செல்ல தொடங்க வேத மாணிக்கம் பின்வாசல் வழியாகவே தோட்டத்திற்கு சென்றார் இவள் கடைசி படியில் ஏறும் பொழுது அவளுக்கு குறுக்கே தன் கையை நீட்டி அவளை தடுத்தவன் அவள் நிற்கவும் ஏன் கூட போட்டி போடுறியா ஒரு முறை சொல்லிட்டுருவோம் வரியா என்று கேட்க சக்தி அவன் கண்களை பார்த்தவள் அதில் விஷமம் நிறைந்து காணப்படவும் சுதாரித்து கொண்டு அவன் கையை தட்டிவிட்டு முன்னேற அவள் கையை பிடித்தவன் எனக்கு பதில் சொல்லிட்டு போ என்று பிடிவாதமாக நின்றான் சக்தியோ முடியாது உங்க கூட கம்பு விளையாடுற அளவுக்கு எனக்கு இப்ப நேரம் இல்லை என்று விட்டு மீண்டும் நகர பார்க்க அவனோ நேரம் இல்லையா விருப்பம் இல்லையா என்று கேட்க அவள் சிறிதும் யோசிக்காமல் ரெண்டும் தான் என்று விட்டாள் அவளை விடுவதில்லை என்று முடிவு செய்தவனோ நீ சொன்னது கரெக்டு உனக்கு விருப்பம் இல்லைதான் கூடவே இவங்கிட்ட தோத்துடுவோமோன்னு பயமும் அதிகமா இருக்கோ என்றிட அவன் பக்கம் முழுவதுமாக திரும்பியவள் பயமா எனக்கா அதுவும் உங்களை பார்த்து என் ஆசா வேத மாணிக்கம் தெரியும்ல ஆமா நாங்க மட்டும் அவர் தாத்தா கிட்ட படிச்சோமா எனக்கும் அவர் தானே ஆசா அதான் உன்னை விட முன்னாடி இருந்தே நான் படிச்சிருக்கேன் ஒருவேளை அதை நினைச்சுதான் பயப்படுறியோ என்று ஆதித்யன் அவளை சீண்டிவிட உங்களை மட்டும் இல்ல எல்லாரையும் எதிர்த்து நிக்க எனக்கு துணிச்சல் இருக்கு என் தாத்தா என்னை அப்படித்தான் வளர்த்திருக்காரு என்று கூறினாள் சக்தி அப்போ நிரூபிச்சு காட்டிடலாமே என்று அவன் கண்ணடிக்க சரி நிரூபிப்போம் ஆனா சும்மாவா கம்ப எடுக்கிறது போட்டின்னு வந்தா பந்தயம் இருக்கணும்ல அவனோ பெரிய இவனாக நீயே சொல்லு என்னவா இருந்தாலும் ஓகேதான் என்று வாயை விட இதுதான் சரியான சமயம் என்று மனதில் கணக்கிட்டு கொண்டவள் நான் தோத்துட்டேன்னா நீங்க என்ன சொன்னாலும் செய்யறேன் அதே நீங்க தோத்துட்டீங்கன்னா இந்த வீட்டை விட்டு என்னை விட்டு இன்னைக்கே வெளியில போயிடணும் என்று நிர்தாட்சண்யமாக கூறினாள் அவனோ எம காதகி என்று மனதில் திட்டி கொண்டாலும் வெளியே பந்தயத்தில் தோத்தாதானே பார்த்துக்கலாம் என்றவன் சட்டையை கழற்றிவிட்டு கீழே இறங்கி கம்பை கையில் எடுத்துக்கொண்டு தயாராக நின்றான் 
சக்தியோ இன்று எப்படியும் அவனை ஜெயிக்க விடக்கூடாது என்ற முடிவோடு இறங்கி கம்பை கையில் எடுத்தாள் இருவரும் எதிரெதிரே நிற்க சக்தியின் கண்களில் எதிரியை அளவிடும் தீட்சண்யம் மட்டுமே மாறாக ஆதித்தியனின் கண்களோ காதலை பொழிந்து ரசனையாக மிளிர்ந்தது சக்தி எதையும் கண்டு கொள்ளாதவளாக நிற்க முதல் அடியை ஆதித்தியனை எடுத்து வைக்க அங்கே ஆரம்பமானது யுத்தம் கத்தியின்றி ரத்தமின்றி காதல் வேட்கையோடு ஒரு யுத்தம் கழியின் சத்தம் மட்டுமே பெரிதாக கேட்க காதல் மௌனமானது அங்கே சிவசக்தி தன் உணர்வுகளை பூரணமாக கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து தன் ஆட்டத்தை தொடங்கினாள் ஆதித்யன் கண்கள் காதலில் கழித்திருந்தாலும் கவனம் முழுவதும் கழியில் மட்டுமே கொண்டு சக்தியை நோக்கி தாக்குதலை ஆரம்பித்தான் இருவருமே ஒருவருக்கொருவர் சளைத்தவர்கள் இல்லை என்பதால் ஆட்டம் அங்கே சூடு பிடித்தது தோட்டத்திலிருந்து குளிப்பதற்காக வீடு திரும்பிய வேதமாணிக்கம் இவர்களை இந்த நிலையில் பார்த்ததும் குளிப்பதை மறந்து கொள்ளைப்புறத்தில் ஒரு ஓரமாக அமர்ந்து இவர்கள் சண்டையை ரசித்து கொண்டிருந்தார் என்றால் மகனை குளிக்க வைக்க பின்கட்டுக்கு வந்த செவ்வியும் இவர்களை பார்த்து வாய்ப்பிலிருந்து நின்றுவிட்டாள் பூஜை முடித்த சிவகாமி தன் பேத்தியின் கம்பு சத்தம் கேட்கவே தன் கணவரோடு இருப்பாள் என்று நினைத்து பின்கட்டுக்கு வந்தவரும் இவர்கள் மல்லு கட்டுவதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு நின்றுவிட்டார் இவர்கள்தான் இப்படி என்றால் வீட்டுக்கு வேலைக்கு வந்த வேலையாட்கள் கூட ஆங்காங்கே நின்று தங்கள் சின்னவரும் அவர் மனைவியும் மல்லாடுவதை புன்னகையுடன் ரசித்து கொண்டிருந்தனர் அங்கு போட்டிக்கென இறங்கியவர்களோ எதை பற்றியும் கவலையற்றவர்களாக தங்கள் எதிரியிடம் மட்டுமே கவனத்தை வைத்திருந்தனர் ஆதித்யன் முன்னேறி சக்தியை தாக்கி கொண்டிருக்க அவன் தாக்குதல்களை தடுத்தாடி கொண்டிருந்தாளே தவிர அவள் அவளாக ஆதித்யனை அதுவரை தாக்கவில்லை அவள் தற்காப்பு போரை கையில் எடுக்க ஆதித்யன் அவள் போர் முறை புரிந்தவனாக புன்னகையோடு அவளை முன்னேறி தாக்கி கொண்டிருந்தான் அவனின் முயற்சிகளை அவள் எளிதாக முறியடிக்க அவனும் ஆட்டத்தில் கவனமானவன் ஒரு முறை சுழன்று அவள் வலதுபுறமாக கழியை ஓங்க அதை தன்னுடைய கம்பால் தடுத்தவள் கம்போடு சேர்த்து அவனையும் எளிதாக சுழற்றிவிட அவளை வெல்வது எளிதல்ல என்பது புரிந்து போனது ஆதித்யனுக்கு தன் தாக்குதல் முறையை மாற்றியவன் இன்னும் வேகத்தை கூட்டி அவளை தாக்க தொடங்க அந்த ஐந்தடி உயர உடல் பாம்பு போல அவள் திரும்பும் திசையெல்லாம் நெளிந்து சுழன்றது ஒரு கணவனாக தன் மனைவியை மனதுக்குள் மெச்சி கொண்டவன் அவனும் உற்சாகமாகவே போட்டியை தொடர்ந்தான் ஒரு கட்டத்தில் ஆதித்யன் கை சற்று சோர்வது போல சக்தி உணரவே வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ள நினைத்தவள் அவனை கிழக்கு நோக்கி நகர்த்த முயன்றாள் அவனும் நகர இப்பொழுது தனது எதிர் தாக்குதலை அவள் தொடங்க இவர்கள் நின்ற இடம் கற்கள் நிறைந்ததாகவும் மரக்குப்பைகளை சேகரிக்கும் இடமாகவும் இருக்க ஆதித்யன் திணற ஆரம்பித்தான் ஒரு நொடி அவன் கால் எதிலோ இடறிவிட அவன் கவனம் அதை நோக்கி திரும்பியது அவன் தனக்கு வலதுபுறம் லேசாக தலையை திருப்ப அவனுக்கு எதிரில் நின்றவளோ சரியாக அந்த நொடியை பயன்படுத்தி தன்னுடைய கழியால் அவன் தாடையில் ஒரு இடி இடிக்க அது கொடுத்த வழியில் அவன் தடுமாறிய நேரம் அவன் கழியை பிடுங்கிவிட்டாள் அடி வாங்கிய ஆதித்யனோ உதடு கிழிந்து ரத்தம் வழியே நின்றிருந்தான் அங்கே ஆம் அவள் தட்டிய தட்டில் தாடையை தாண்டி அவன் வாயையும் கிழித்திருந்தது அவளுடைய கம்பு தன் பேரன் ரத்தம் வழியே நிற்பதை கண்ட சிவகாமி பதறி கொண்டு ஓடி வர காயப்படுத்தியவளோ அதற்காக சிறிதும் கவலைப்படாமல் புன்னகையோடு நின்றிருந்தாள் வெற்றி கொடுத்த கழிப்பு அவள் முகத்தில் பூரணமாக நிறைந்திருந்தது அடி வாங்கியவனுக்கோ அவளின் இந்த புன்னகை மகிழ்ச்சியே கொடுத்தது அவள் முகத்தில் நேற்று குவிந்திருந்த இருளுக்கு இது பரவாயில்லை என்று நினைத்து கொண்டான் பாட்டி அவன் வாயை பிடித்து பார்த்தவர் தண்ணீர் கொண்டு வர சொல்லி அவன் வாயை கொப்பளிக்க வைத்து காயத்தை பரிசோதிக்க மருத்துவச்சியோ அருகில் செல்லாமல் நின்று கொண்டிருந்தாள் வேதமாணிக்கம் நடந்த அத்தனையையும் புன்னகை மாறாமல் பார்த்திருந்தார் அவரிடம் எந்தவித பதட்டமும் காணப்படவில்லை பின்னே ஆசானுக்கு தெரியாதா தன் மாணவி லேசாக கீறினாளா அல்லது கிழித்து தொங்கவிட்டாளா என்று சக்தி அவனை தீண்டியதே மிகவும் லேசாக கீறும் அளவுக்கு தான் அதை அவரும் உணர்ந்திருக்க புன்னகையோடு உள்ளே சென்று விட்டார் இது தெரியாத சிவகாமி அவளை மீண்டும் முறைத்து கொண்டிருக்க அவளோ அவரை கண்டு கொள்ளாமல் பந்தய ஞாபகம் இருக்கா தோத்து போனா வீட்டை விட்டு வெளியே போறேன்னு சொல்லியிருக்க என்று நினைவுபடுத்த அவனோ நான் எப்போ உன்கிட்ட தோத்து போனே நீ அடிச்ச அடியில ரத்தம் வந்தது எனக்கு என்றான் அவனை புரியாமல் பார்த்தவள் உன் கையில இருக்க கம்பு எப்ப கீழே விழுந்ததோ அப்பவே உன் கதை முடிஞ்சுது மரியாதையா கிளம்புற வழிய பாரு என்று கோபமாக கூற செல்லம் நீ என் தலைவ வடிவேலு படம் எல்லாம் பார்க்கறது இல்லையா தலைவர் ஒரு படத்துல சொல்லி இருப்பாரு பாரு அடி வாங்கினது நானு இந்த கப்பு எனக்கு தான் சொந்தம்னு என்று நிறுத்தியவன் அதே கதை தான் இங்கேயும் அடி வாங்கினது நானு அப்ப ஜெயிச்சது நான் தான் நீ மரியாதையா நான் சொல்றத செய்யற வழிய பாரு என்றவன் என்ன பாட்டி நான் சொல்றது என்று பாட்டியையும் துணை கழைத்தான் அவனின் அந்த அடாவடி தனத்தில் சக்தி முகம் கோபத்தில் சிவந்து போக அவனோ அதை கண்டு கொள்ளாமல் பாட்டியிடம் செல்லம் கொஞ்சி கொண்டிருந்தான் கையில் இருந்த கம்பை அவன் கால் மேல் பொத்தென்று போட்டவள் அவன் ஆ என்று கத்துவதை கண்டு கொள்ளாமல் வீட்டினுள் சென்று விட்டாள் 
இங்கு கத்தி கொண்டிருந்தவனோ அவள் உள்ளே சென்றதும் எழுந்து பாட்டியோடு ஆடிக்கொண்டிருந்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று மங்கை தன் வீட்டிற்கு திரும்பியவர் மனதில் புழுங்கி கொண்டிருந்தார் மூன்று ஆண்டுகளாக ஊமை போல் இருந்தவள் இன்று தன் அண்ணன் மற்றும் தன் மகன் முன்னர் தன்னை பழி வாங்கி விட்டதாகவே அவர் நினைத்தார் இதற்கெல்லாம் சேர்த்து அவளை ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று அவர் மனம் திட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்க அங்கு சக்தியோ இவர் மகனின் முழு பாதுகாப்பிலும் தாத்தா பாட்டியின் அரவணைப்பிலும் சுகமாக இருக்கிறாள் என்று இவருக்கு யார் சொல்வது இவர் இவ்வாறு பொறுமை கொண்டிருக்க கல்லூரி முடித்து வீடு திரும்பிய அவரது மகள் சொன்ன செய்தி அவர் தலையில் இடியை இறக்கியது போல இருந்தது நந்தினி கல்லூரி முடித்து திரும்பும் பொழுது வழியில் இளவேந்தனை பார்த்தவள் மாமா என்று அழைத்து கொண்டு அருகில் செல்ல அவனோ இவளை பார்த்த நொடி பிடிக்காத பாவனையை முகத்தில் கொண்டு வந்தவன் என்ன விஷயம் என்றான் அதை கண்டு கொள்ளாமல் அவன் அருகில் நெருங்கி நின்றவள் என்ன மாமா ஆசையா உங்களை பார்த்துட்டு ஓடி வந்தா இப்படி முகத்தை திருப்பிட்டு என்ன விஷயம்னு கேட்கிறீங்களே என்று கொஞ்சம் குரலில் கேட்க இளவேந்தனோ இவளை விட்டு இரண்டு அடி தள்ளி நின்றவன் இப்படி என் பக்கத்துல ஈஷிட்டு நிக்காதன்னு உன்கிட்ட ஏற்கனவே சொன்னதான் ஞாபகம் என்றான் அவளை முறைத்து கொண்டே ஏன் நான் இப்படி நிக்காம வேற யாரும் என் மாமா பக்கத்துல நிப்பாங்களாம் என் கூட ஒட்டிட்டு நிக்கிற உரிமை என் மனைவி ஒருத்திக்கு தான் எப்பவும் இருக்கு அதுதான் மாமா நானும் சொல்றேன் நான் தானே உங்களை கட்டிக்கிட்டு குடும்பம் நடத்த போறேன் நான் இப்படி நின்னா தப்பு இல்லை என்று கிள்ளை மொழியில் கொஞ்சலாக உரைக்க எதிரில் நின்ற இளவேந்தனுக்கு அவளின் இந்த செயல் மேலும் வெறுப்பையே வளர்த்தது அவளை முறைத்தவன் மிகுந்த வெறுப்போடு நான் உன்னை கட்டிக்குவேன்னு கனவு கூட காணாத யாரு உன் அம்மா சொன்னாங்களா என்கிட்ட இப்படி நடந்துக்க சொல்லி போய் சொல்லு நீங்க என்ன பண்ணாலும் உன்னால என் வீட்டுக்குள்ள நுழைய முடியாது என்று சூளுரைத்து விட்டு சென்றான் நந்தினியோ அவன் மேல் அளவில்லாத கோபம் வந்தாலும் தன் காரியம் ஆக வேண்டும் என்றால் இவனை பொறுத்துதான் போக வேண்டும் என்று அமைதியாக இருந்தாள் மேலும் ஊர் பெண்கள் பலரும் பார்த்து இயங்கும் இளவேந்தன் என்னும் அழகன் தனக்கு சொந்தம் என்ற எண்ணத்தை அவள் அன்னை அவளுள் விதைத்து இருக்க அவனின் மனைவி ஆவதற்காக எதை வேண்டுமானாலும் செய்யும் நிலையில் இருந்தாள் அவள் அதற்காகத்தான் தன் அத்தை மகள் மதி அழகியை தன்னுடன் சேர்த்து கொண்டு தன் சொந்த அண்ணனின் வாழ்வையே பாழாக்க திட்டம் திட்டிக் கொண்டிருந்தாள் அவள் இளவேந்தன் மீதான அவளது மயக்கம் அவளை எந்த நிலையில் கொண்டு நிறுத்த போகிறதோ இளவேந்தன் தன்னை ஒரு பொருட்டாக கூட மதிக்காதது அவளின் கோபத்தை கிளறி இருக்க அதே கோபத்தோடு வீட்டுக்குள் நுழைந்தவள் அங்கே அழுது கொண்டு அமர்ந்திருந்த தன் அன்னையை கண்டதும் பதறி கொண்டு அருகில் செல்ல அவர் கூறிய அனைத்தையும் கேட்டவளோ தாய்க்கும் மேலாக வெகுண்டாள் அப்பொழுதுதான் இளவேந்தன் தன்னிடம் நடந்து கொண்ட விதத்தை தன் தாயிடம் உரைத்தவள் இதற்கு இன்றே ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும் என்று தன் அன்னையை கிளப்பிவிட அவரோ இன்றே உன் மாமாவிடம் பேசி ஒரு முடிவு செய்கிறேன் என்று கொண்டையை அள்ளி முடிந்து கொண்டு கிளம்பி விட்டார் தன் அண்ணனின் வீட்டுக்கு இங்கு பெரிய வீட்டிலோ ஆதித்யன் காலையில் செய்த செயல்களால் கோபம் கொண்டிருந்த சக்தி அதே கோபத்துடன் கல்லூரிக்கு கிளம்பி கொண்டிருக்க அப்பொழுது அந்த அறைக்குள் நுழைந்த செவ்வி கட்டிலில் அமர்ந்தவள் தான் இன்னும் சற்று நேரத்தில் கிளம்புவதாக கூறவும் சக்தியின் முகம் வாடி போனது செவ்வி இங்க வந்து கிட்டத்தட்ட நான்கு நாள் ஆகிடுச்சு சக்தி அவர் எப்போ வரேன்னு கேட்டுட்டே இருக்காரு அத்தையும் கூப்பிட்டுட்டு பேசினாங்க அவங்களால சின்னவனை பார்க்காம இருக்க முடியாது உனக்கு தெரியும்ல என்று எடுத்து கூற சக்திக்கு அவள் சொல்ல வருவது புரிந்தாலும் அவள் கிளம்புவதை நினைத்து வருத்தமாகவே இருந்தது இருந்தாலும் அதை தனக்குள் மறைத்து கொண்டவள் புன்னகை முகமாகவே அவளுக்கு விடை கொடுத்து கல்லூரிக்கு கிளம்பினாள் வழக்கம் போல தாமரையுடன் அவள் கல்லூரிக்கு கிளம்பி செல்ல நினைக்க இங்க ஆதித்யனோ அவள் வருகைக்காக வாசலில் காத்திருந்தான் அவள் வெளியே கிளம்பும் நேரம் சரியாக தன் வண்டியை அவளுக்கு முன்பாக நிறுத்தியவன் அவளை அதில் வருமாறு அழைக்க சக்தியோ அவனை முறைத்தவள் அவனை கடந்து செல்ல முற்பட அவள் கையை பிடித்து நிறுத்தினான் அவன் இன்னைக்கு காலேஜ் போகணும்னு எண்ணம் இருந்தா ஒழுங்கா என் கூட வண்டியில ஏறிடு இல்ல இன்னைக்கு நீ காலேஜுக்கு லீவ் தான் போட்டாகணும் பாவம் தாமரையும் இன்னைக்கு உன்னை விட்டுட்டு போயிட்டா என்று பாவமாக உரைக்க அவளோ அவன் கூறியதில் முதல் பாதியை மதிக்காதவள் அவன் அடுத்து கூறிய வார்த்தைகளில் அவனை கிண்டலாக பார்த்து தாமரை என்னை விட்டுட்டு காலேஜ் போயிட்டாளா அதையும் அவளே உங்ககிட்ட சொன்னாளா என்று கேட்க ஆதியோ அவ எங்க சொன்னா நீ தானே உனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு அவளை தனியா போக சொன்ன என்று கூறவும் என்ன என்று அதிர்ந்தவள் அவனை பற்றி தெரிந்தவளாக என்ன பண்ணீங்க என்று கேட்க நான் என்ன பண்ண ஒன்னும் பண்ணலையே என்று வெளியில் அப்பாவியாக உரைக்க அவனை நம்பாதவளாக சக்தி அவனையே பார்க்கவும் என் கூட வண்டியில வர்றதா இருந்தா சொல்றேன் என்றான் அவளும் மேலும் கடுப்பாகி வீட்டிற்குள்ளே செல்ல திரும்பிவிட்டாள் அவள் படியில் ஏறும் நேரம் உன் மொபைல் பார் சக்தி என்று ஆதித்யன் உரைக்க அவனை திரும்பி பார்த்தவள் அவனை முறைத்து கொண்டே மொபைலை வெளியில் எடுக்க வாட்ஸ்அப் என்றான் மீண்டும் சக்தியும் வாட்ஸ்அப்பை இயக்கி பார்க்க அதில் முதலில் தாமரையின் என்றான் இருந்தது 
நாம இவளுக்கு மெசேஜ் பண்ணவே இல்லையே என்ற யோசனையோடு அவள் பெயரை தொட உள்ளே ஃபீவர் தாமர காலேஜ் வர முடியல நீ கிளம்பிடு என்ற தந்தி மொழியில் இருக்க அவளும் ஓகே என்று பதில் அனுப்பியிருந்தாள் தன் மொபைலை எடுத்து இயக்கி தாமரைக்கு அவன் செய்தி அனுப்பியிருந்ததை கண்டவள் வந்த கோபத்தில் கையில் இருந்த மொபைலை தூக்கி அவன் மீது அடிக்க அதை சரியாக பிடித்தவனோ கேட்ச் என்று கத்தி இப்போ காலேஜ் கிளம்பலாமா என்றான் இல்லை இன்னைக்கு எனக்கு ஃபீவர் ஸோ இன்னைக்கு லீவு என்றவள் திரும்பி வீட்டுப்படிகளில் ஏறியே விட்டாள் சரியாக அந்த நேரம் வீட்டிற்குள் நுழைந்தது மதிமாறனின் புல்லட் இவர்களை கண்டவன் இருவரும் ஒன்றாக கிளம்புவதாக நினைத்து சீக்கிரம் வா சக்தி மச்சா உனக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கான்ல உனக்கும் காலேஜுக்கு நேரமாகுது பாரு என்று விட சக்தி என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் முடித்து கொண்டு நிற்க ஆதித்யனோ இதுதான் சாக்கு என்று வண்டியை இயக்கி அதில் அமர்ந்து விட்டான் சக்தி வேறு வழி இல்லாமல் வந்து அவனோடு வண்டியில் ஏற ஆதித்யன் வண்டியை இயக்கியவன் மதிமாறனை பார்த்து கண்ணடித்து விட்டு சென்றான் அவன்தான் காலையிலேயே மதிமாறனிடம் அவன் திட்டத்தை விலக்கி இருந்தானே மதிமாறனும் வந்த நேரத்திற்கு அவன் பங்குக்கு முடிந்ததை செய்ய கணவன் மனைவி இருவரும் ஒன்றாக கிளம்பினர் ஆதித்யன் சக்தியை வம்படியாக வண்டியில் ஏற்றி கொண்டு வந்திருக்க அவன் எதுவும் வம்புக்கு இழுப்பானோ என்று யோசித்தவாறே சக்தி அமைதியாக வர அவள் யோசனை தேவையற்றது என்பது போல ஆதித்யன் அவளிடம் எந்த பேச்சும் வைத்துக் கொள்ளவில்லை அமைதியாகவே அவளை அவளது கல்லூரி வாசலில் இறக்கிவிட்டவன் ஈவினிங் வர முடியுமான்னு தெரியல கால் பண்றேன் என்று கூற அவளோ நான் தாமரை கூட வந்துடுவேன் இத்தனை நாளா நீங்களா வந்து அழிச்சிட்டு போனீங்க இப்ப மட்டும் என்ன என்று விட்டாள் சுற்றிலும் ஒரு பார்வை பார்த்தவன் நான் எது சொன்னாலும் எதிர்த்து பேசணும்னு அவசியம் இல்லை புரிஞ்சுதா என்ற அழுத்தமாக கேட்க இவன் தான் காலையில் இருந்து பார்த்த ஆதித்யன் இல்லை என்பது புரிந்து போக சமத்தாக தலையை ஆட்டி வைத்தாள் சக்தி அவள் தலை அசைத்ததும் குட் ஈவினிங் வந்துடுவேன் வெயிட் பண்ணு என்றவன் போ என்று கண்ணை காண்பிக்க அவனின் இந்த புது அவதாரத்தில் அதிர்ச்சியில் இருந்தவள் அப்படியே நிற்க அவளை பார்த்து சிரித்தவன் கிளம்புடி நேரமாகலையா என்று கேட்டுவிட்டு நகர இவளும் கல்லூரிக்குள் நடந்தாள் வகுப்பறைக்குள் நுழைந்த சக்தியை பார்த்த தாமரை என்னடி உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்ன காலேஜுக்கு வந்துட்ட என்று கேட்க அவளிடம் ஆதித்யனின் செயல்களை சக்தி ஒன்று விடாமல் கூற முழுவதும் கேட்டவள் அடக்க முடியாமல் சிரிக்க ஆரம்பிக்க சக்தி அவளை கொலைவெறியோடு முறைத்தாள் அப்பொழுது அங்கு வந்த மனோஜ் தாமரையிடம் எதுக்கு சிரிக்கிற என்று கேட்க அவனிடமும் ஆதித்யனின் செயல்களை கூறிய தாமரை மீண்டும் சிரிக்க மனோஜும் அவளோடு சேர்ந்து சிரிக்க தொடங்கினான் இதில் கடுப்பான சக்தி சென்று தன் இருக்கையில் அமர்ந்து விட்டாள் அந்த நேரம் ஆசிரியர் வரவும் அன்றைக்கான வகுப்புகள் தொடங்க நண்பர்கள் குழு அதில் தங்கள் கவனத்தை செலுத்த ஆரம்பித்தனர் தன் அறையில் அமர்ந்து ஏதோ படித்து கொண்டிருந்த இளவேந்தனை தந்தை அழைப்பதாக தங்கை மதிய அழகி வந்து அழைக்க அவளோடு சென்றவன் தன் அப்பாவிற்கு அருகில் இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டு என்னப்பா கூப்பிட்டீங்களா என்று கேட்டான் சுந்தர பாண்டியன் ஆமாப்பா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்று ஆரம்பித்தவர் நேற்று மாலை மங்க இங்கு வந்து ஆடிவிட்டு சென்ற ஆட்டத்தை தன் மகனிடம் சொல்ல தொடங்க அருகில் நின்றிருந்த ரங்கநாயகிக்கோ மங்கையின் பேச்சுக்கள் கண்முன் வந்து போனது நேற்று மாலை தன் வீட்டிலிருந்து கிளம்பிய மங்கை நேராக தன் அண்ணனின் வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தார் எப்பொழுதும் அவரை பாசமாக வரவேற்கும் அண்ணனும் அண்ணியும் இன்று அவரை கண்டு கொள்ளாமல் அமைதியாக நின்ற விதத்தில் வீரபாண்டியன் நடந்த அனைத்தையும் அவர்களிடம் சொல்லிவிட்டார் என்பதை புரிந்து கொண்டவர் தன் திட்டத்தை மாற்றிக்கொண்டு கண்ணீரை கையில் எடுத்தார் ஏன் அண்ணே வான்னு கூட கூப்பிட முடியாத அளவுக்கு இந்த தங்கச்சி வேண்டாதவளா போயிட்டேனா ஏன் அண்ணி நீங்களும் இவ வராம போயிட்டா நம்ம நிம்மதியா இருப்போம்னு அமைதியா நிக்கிறீங்களா என்று கண்ணீரோடு கேட்க அவரின் வார்த்தைகளில் ரங்கநாயகி அதிர்ந்து போனார் இவளிடம் பேச வேண்டாம் என்று சொன்னது இவளின் பெரிய அண்ணன் பேசாமல் இருப்பது சின்ன அண்ணன் இதில் தானியதோ இவர்களை பிரிப்பது போல எப்படி கதையை மாற்றுகிறாள் என்ற அதிர்ச்சியில் அவருக்கு பேச்சு வரவில்லை இவர் இப்படி இருக்க சுந்தர பாண்டியன் வாய் திறந்தவர் அண்ணன் தான் இனி இங்க வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுச்சு இல்ல அப்புறம் எதுக்கு இங்க வந்திருக்க உன்னை எல்லாம் தங்கச்சின்னு சொல்லவே அசிங்கமா இருக்கு போயிடு இங்க இருந்து என்ன பேச வைக்காத என்று முகத்தை திருப்பி கொண்டார் மங்கையோ இதற்கெல்லாம் அசறு வேணா என்பது போல நான் போயிடுறேன் சாமி இங்க என்ன நான் விருந்தாடவா வந்திருக்கேன் நான் தான் நாதி அத்தவளா போயிட்டேன் ஆனா என் பொண்ணுங்க வாழ்க்கை இந்த வீட்டுல ஆகி போச்சு என்று நிறுத்திய அண்ணனின் முகம் பார்க்க அவர் முகத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என் பெரிய பொண்ணை எப்படி உங்க மருமகளா ஏத்துக்கிட்டீங்களோ அப்படியே என் சின்ன மகளையும் இந்த வீட்டுக்கு அழைச்சிக்கோங்க நான் விலகிக்கிறேன் என் பொண்ணு இலாவையே மனசுல நினைச்சு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கா என் மேல இருக்க கோபத்துல என் பொண்ணு உசுர வாங்கி புடாதீங்கன்னு என்று கண்ணீர் சிந்த ரங்கநாயகி எப்படித்தான் இவளால் இப்படி நடிக்க முடிகிறதோ என்று பார்த்தார் மங்கை சுந்தர பாண்டியன் தன் தங்கையின் பேச்சில் முகத்தில் ஒன்றையும் காட்டிக்கொள்ளாமல் உன் பொண்ணு வாழ்க்கையை பத்தி நீ யோசிக்கிற இதே அளவுக்கு என் பிள்ளையோட மனசையும் நான் யோசிக்கணும்ல 
இதில் நான் எடுக்கவோ முடிவு சொல்லவோ ஒன்றும் இல்லை வேந்த என்ன முடிவு எடுக்கிறானோ அதுதான் அவன் முடிவு தான் ஏன் முடிவும் என்று முடித்து விட்டார் ஓ அப்போ உங்கள் மகன் என் மகளை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டா அப்படியே விட்டுடுவீங்களா என் பொண்ணை உங்கள் மகனையே நினச்சிட்டு இருக்க அவளோட கதி என்ன ஆகிறது என்று மங்கை திரும்பவும் ஆரம்பிக்க ஏன் அவளுக்கு என்ன என் மகன் அவளை பிடிக்கலன்னு சொன்னால் அவனை விட நல்லவனாக பார்த்து அவளுக்கு கட்டி வைக்க தாய் மாமனுங்க ரெண்டு பேர் இருக்கும் இதில் அவக எது என்ன ஆகிடும் என்று கேட்டார் சுந்தரபாண்டியன் மங்கையோ அவர் கூறிய எதையும் காதில் வாங்காமல் இல்லை எனக்கு என் மகன் என் அண்ணன் வீட்லேயே மருமகளாக வந்து வாழணும் என் பொண்ணு தான் இந்த வீட்டு மருமகளாக வரணும் என்று சத்தம் போடவும் நீ என்ன சத்தம் போட்டாலும் இந்த விஷயத்தில் என் பையனோட முடிவு தான் எனக்கு முக்கியம் உனக்காக என் பையன் வாழ்க்கையை பணையம் வைக்க முடியாது என்று திடமாக கூறியவர் அதற்கு மேல் அங்கு நிற்காது நகர்ந்து விட்டார் அவர் அவ்வாறு சென்றதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாத மங்கை ஆத்திரமாக தன் அண்ணியின் புறம் திரும்பியவர் என்ன அண்ணி உங்க கை ஓங்கி இருக்கு நீ அண்ணனை ஆட வச்சு பார்க்கறீங்களா என் பொண்ணுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஒன்னு ஆச்சு உங்க யாரையும் சும்மா விட மாட்டேன் என்று அவரிடமும் கத்த ரங்கநாயகி உன் சுயரூபம் இதுதான்னு எனக்கு எப்பவோ தெரியும் அங்க இருந்த உன்னை இவ்வளவு நாள் பொறுத்துக்கிட்டேன்னா ஒரே காரணம் என் புருஷன் அவர் உன் மேல வச்ச பாசத்துக்காகத்தான் உனக்கு எல்லாம் பார்த்தேன் செவ்விய இந்த வீட்டு மருமகளா கொண்டு வந்தேன்னா அவ வாயில்லா பூச்சி குணத்துல அப்படியே அத்தைய போல அதுவும் இல்லாம என் மகன் மதிமாறனுக்கு அவ தான் எல்லாம் உன் மகளா இருந்தாலும் அவ சிவகாமி அம்மா வளர்ப்பு அது தப்பா போகாதுங்கிற நம்பிக்கையில தான் அவளை என் மருமகளா கொண்டு வந்தேன் ஆனா உன் மகன் நந்தினி இருக்காளே அப்படியே உன்னோட மறு உருவமா வந்து நிக்கிறா நீ மனோகரிக்கு செஞ்சதே அவ என் மகளுக்கு செய்ய மாட்டான்னு என்ன நிச்சயம் என்னால என் பிள்ளைங்க வாழ்க்கையோட விளையாட முடியாது அதோட என் மகள் மனசு என்னன்னு ஒரு அம்மாவா எனக்கு நல்லாவே தெரியும் உன் மக இந்த வீட்டுக்கு வந்து வாழறது ஒரு நாளும் நடக்காது ஒழுங்கா உன் பொண்ணுக்கு நல்ல அம்மாவா நல்ல வார்த்தை சொல்லி வாழ வைக்க பாரு நீ ஏன் அவ வாழ்க்கையை அழிச்சிடாத என்று முகத்தில் அடித்தது போல கூறிவிட அதற்கு மேல் அங்கு நிற்க மனம் இல்லாமல் மங்கை வீடு திரும்பி இருந்தார் இப்பொழுது அதை நினைத்து கொண்டிருந்த ரங்கநாயகி அங்கே கேட்ட பேச்சு குரலில் தன்னிலை மீண்டவர் கவனத்தை திருப்ப சுந்தரபாண்டியன் தன் தங்கை பேசிய அனைத்தையும் தன் மகனிடம் பகிர்ந்தவர் அவனின் முடிவை கேட்டு கொண்டிருந்தார் இளவேந்தன் சற்றும் யோசிக்காமல் என்னால நந்தினியை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாதுப்பா என்று சட்டென கூறிவிட சுந்தரபாண்டியன் ஏன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா வேந்தா என்று அமைதியாகவே கேட்டார் அவனிடம் நான் இப்படி சொல்றதுக்காக என்னை மன்னிச்சிடுங்கப்பா ஆனா எனக்கு எப்பவுமே மங்க அத்த குடும்பத்தை பிடிக்காது நீங்க மதிக்கு அண்ணியை முடிச்சப்ப கூட எனக்கு அதுல பெருசா உடன்பாடு இல்ல ஆனா அது அவனோட வாழ்க்கை அதுல நான் கருத்து சொல்ல முடியாது அவனுக்கே அப்படி என்னும் போது எனக்கு எப்படி அந்த வீட்டுல சம்பந்தம் பேச ஒத்துப்பேன் நிச்சயமா என்னால முடியாதுப்பா அவங்க சக்திக்கு செஞ்சதையும் என்னால மறக்க முடியாது அதோட இந்த நந்தினி அவளையும் எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது அவளை கல்யாணம் பண்றதெல்லாம் என்னால யோசிக்க கூட முடியாது என்னை விட்டுடுங்கப்பா என்று முடித்தான் அவன் பேசியது மொத்தமும் கேட்டவர் நீ நந்தினியை வேண்டாம்னு சொல்றதுக்கு இது மட்டும்தான் காரணமா இல்ல நீ மனசுல வேற ஏதும் வச்சிருக்கியா வேந்தா அப்பா கிட்ட உண்மையா பேசு என்று கேட்டார் அவனும் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்தவன் ஆமாப்பா நான் மாணிக்க மாமா பொண்ணு தாமர செல்வியை விரும்புறேன் இந்த ஜென்மத்துல கல்யாணம்னு ஒண்ணு நடந்தா அது அவ கூடதான்ப்பா என்று அவர் முகம் பார்த்து நிமிர்வாகவே கூறினான் மகனின் முகத்தில் இருந்த பொலிவை கண்டவர் அந்த பொண்ணு உன்ன விரும்புதா என்று கேட்கவும் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டா நான் அவ பின்னாடி தான் சுத்தரேன்னு தெரியும் ஆனா இது வரைக்கும் ஒரு நாள் கூட என்னை மதிச்சதே இல்லை என்று ஆதங்கமாக கூறினான் சுந்தரபாண்டியன் பெருங்குரல் எடுத்து ஹஹஹா என சிரித்தவர் இந்த சுந்தரபாண்டிய மருமக அப்படித்தாவே இருக்கணும் என்று உரைத்து தன் சம்மதத்தை தெரிவிக்க எழுந்த அவரை கட்டி கொண்டான் மகன் தானும் அவனை கட்டி கொண்ட சுந்தரபாண்டியன் நான் இன்னைக்கு அண்ணன் கிட்ட பேசுறேன் அவர்கிட்ட பேசிட்டு மாணிக்கத்தையும் அவன் வீட்டுல பார்த்து பேசி முடிச்சுடுறேன் சந்தோஷமாலே என்று கேட்க மீண்டும் அவரை இருக அணைத்து விடுவித்தான் மகன் ரங்கநாயகியோ கண்களில் கண்ணீர் வழிய அவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்தார் இதில் உள்ளுக்குள் கொதித்து கொண்டிருந்தவள் மதி அழகி மட்டுமே இங்கு நடந்ததை கேட்டுக்கொண்டிருந்த மேலும் இரு ஜீவன்கள் மதிமாறனும் அவனின் மனைவி செவ்வந்தியும் பெரிய வீட்டிலிருந்து கிளம்பி வீட்டை அடைந்தவர்கள் உள்ளே நுழையும் பொழுதே இளவேந்தன் அண்ணி என்று ஏதோ சொல்லவும் அப்படியே நின்றிருந்தனர் அவன் மேலும் பேசி கொண்டே போக இங்கு செவ்வியின் கண்களில் நிற்காமல் கண்ணீர் வழிந்து கொண்டிருந்தது அவன் தாமரையை விரும்புவது மகிழ்ச்சியை கொடுத்தாலும் அவன் தன் மீதும் தன் குடும்பத்தின் மீதும் கொண்டிருந்த எண்ணத்தால் அவள் கண்கள் கண்ணீரை பொழிந்தது ஆனால் எப்பொழுதும் போல் என்னை சேர்ந்தவர்களும் ஒன்றும் அப்படி நல்லது செய்து விடவில்லையே அவன் பேசியது சரிதானே என்று தன்னையே தேற்றி கொண்டவள் ஏதோ சொல்லப்போன மதிமாறனின் கையை அழுத்தி பிடித்து கொண்டு 
நாம இப்போதான் நீங்க வரும் அவங்க பேசின எதையும் நம்ம கேட்கலை இது என் மேல சத்தியம் என்றவள் பிள்ளையை அவன் கையில் இருந்து வாங்கி கொண்டு உள்ளே நுழைந்தாள் இவர்களை பார்த்த இளவேந்தன் ஒரு நொடி தான் பேசியதை கேட்டிருப்பார்களோ என்று நினைத்தாலும் இல்லாததை பேசவில்லையே என்று மறுநொடி சாதாரணமாக விட்டுவிட்டான் செவ்வியும் அப்பொழுதுதான் வருவதை போல காட்டிக் கொண்டதால் ரங்கநாயகி தன் மருமகளிடம் அனைத்தையும் தெரிவிக்க அவளும் உண்மையான மகிழ்ச்சியுடனேயே அவர் பேச்சில் கலந்து விட்டாள் தண்ணீரில் கலக்கும் மீனின் கண்ணீர் எவ்வாறு தனியாக தெரிவதில்லையோ அதே போல அவளுடைய கண்ணீரும் கரைந்து போனது இதில் ஒரே ஆறுதல் என்றால் அவள் கணவன் மதிமாறன்தான் அவள் தாய் அவளுக்கு செய்த ஒரே நல்லதும் அது மட்டும்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி கல்லூரியில் அன்றைய வகுப்புகள் நடந்து கொண்டிருக்க கருமமே கண்ணாக பாடத்தை கவனித்துக் கொண்டிருந்தனர் தாமரையும் சக்தியும் அந்த பாட வேலையின் முடிவில் இவர்களது கடந்த பரீட்சையின் முடிவுகளை ஆசிரியர் அறிவிக்க அதில் வழக்கம் போல் சக்தி அனைத்து பாடங்களிலும் முதலில் வந்திருக்க அடுத்தடுத்த இடத்தை தாமரையும் மனோஜும் பெற்றிருந்தனர் தேர்வு முடிவுகள் ஏற்கனவே தெரிந்திருந்தாலும் இந்த பட்டியல் இன்றுதான் தெரிய வந்ததால் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் மூவரும் மற்ற தோழிகள் சக்தி தாமரையிடம் ட்ரீட் கேட்க கண்டிப்பாக தருவதாக வாக்களித்தாள் இவ்வாறாக அன்றைய கல்லூரி நேரம் முடிந்திருக்க சக்தி வீட்டிற்கு எப்படி செல்வது என்ற யோசனையிலேயே நின்றிருந்தாள் தாமரை அவளை அழைக்கவும் அவளிடம் எப்படி சொல்வது என்று தயங்கியவள் ஒரு வழியாக ஆதித்யன் காத்திருக்க சொன்னதை சொல்லிவிட தாமரை அவளை ஒரு வழி செய்துவிட்டாள் சிறிது நேரத்தில் மனோஜும் தாமரையுடன் சேர்ந்து கொண்டு சக்தியை கலாய்க்க அவர்களை முறைத்து கொண்டிருந்தாள் அவள் தாமரை அதற்கும் ஏதோ சொல்லி அவளை மீண்டும் சீண்டு அவள் முகம் செக்க சிவந்து போனது கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ள மரத்தடியில் இவர்கள் அரட்டையை அரங்கேற்றிக் கொண்டிருக்க சரியாக அந்த நேரம் அங்கு வந்து சேர்ந்தான் ஆதித்யன் சக்தியின் முகத்தில் இருந்து சிவப்பு அவனை ரசிக்க வைத்தது அவன் சக்தியை கண்ணெடுக்காமல் பார்த்து கொண்டிருக்க அப்பொழுது தாமரை லேசாக தொண்டையை கணைத்து என்று இரும ஆதித்யன் திரும்பி பார்க்கவும் அண்ணா நாங்களும் இங்கதான் இருக்கோம் நானும் உங்க தங்கச்சிதான் எங்ககிட்டையும் கொஞ்சம் பேசலாமே என்றாள் தாமரை நீ தங்கச்சி தாம்மா உன்னை கவனிக்காம உன் அண்ணியை கவனிச்சது தப்புதான் மன்னிச்சிடு தாயே என்று சிரிப்போடு கூறவும் தாமரை பதறியவள் ஐயோ அண்ணா நான் விளையாட்டுக்கு சொன்னேன் நீங்க என்ன மன்னிப்பெல்லாம் சொல்றீங்க ஏன் தாமர நீ விளையாடின மாதிரி நானும் விளையாடினேன் ஏன் அண்ணா உன்கிட்ட விளையாடக்கூடாதா என்று கேட்க தாமரை சந்தோஷமாக கண்டிப்பா அண்ணா என்று பாசப்பயிரை வளர்க்க சக்தியோ இவர்களை கொலை வெறியோடு முறைத்து கொண்டிருந்தாள் இந்த மூணு வருஷத்துல அவனை எப்படி எல்லாம் திட்டியிருப்பா இன்னைக்கு திரும்பி வந்த உடனே அண்ணான்னு சொல்றா அவனும் பாச மழை பொழியிறான் இதுங்களை என்ன செய்வது என்பது போல அவள் பார்த்து கொண்டிருக்க மனோஜ் ஆதித்யனிடம் தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டவன் மேலும் சில வார்த்தைகள் பேச ஆதித்யன் அவனுக்கு பொறுமையாக பதிலளித்து கொண்டிருந்தான் தாமரையும் மனோஜும் ஆதித்யனுடன் தீவிரமாக பேசி கொண்டிருக்க பக்கத்தில் நின்றிருந்த சக்திக்கு தான் ஐயோ என்றானது இனி இதுங்க வேற இவனுக்கு வக்காலத்து வாங்கங்களே என்று எண்ணி மனதில் குமைந்து கொண்டிருந்தாள் அவளின் எண்ணம் புரிந்ததால் தான் ஆதித்யனும் அவர்களிடம் பொறுமையாக பேசி கொண்டிருந்தானோ என்னமோ ஒரு கட்டத்தில் சக்தி கால் மாற்றி கால் வைத்து நின்று கொண்டிருக்க அதை கவனித்த ஆதித்யன் தன் பேச்சை முடித்து கொண்டவன் மனோஜிடம் தாமரையை பஸ்ஸில் ஏற்றிவிடுமாறு உரைத்து விட்டு சக்தியை அழைத்து கொண்டு புறப்பட்டான் கல்லூரியிலிருந்து கிளம்பியவன் வீட்டிற்கு செல்லாமல் வழியில் இருந்த ஒரு ஐஸ்கிரீம் கடைக்கு அவளை அழைத்து சென்றான் அவளை அங்கே அமர வைத்து இரண்டு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தந்து ஒன்றை அவளிடம் நீட்ட வேண்டாம் என்று விட்டாள் அவள் ஆதித்யன் உனக்கு வேணுமான்னு நான் கேட்டேனா சாப்பிடு என்று விட சக்தியோ என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறான் இவன் நான் என்ன பொம்மையா இவன் சொல்வதையெல்லாம் செய்ய என்று ஆத்திரமாக அவனிடம் ஏதோ சொல்ல வர அவளை நிறுத்தியவன் நம்ம பஞ்சாயத்தை வீட்டுக்கு போய் பேசிக்கலாம் இது பொது இடம் நான் போலீஸ்காரன் அதோட உன் புருஷன் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்திக்கலாமே என்று அடிக்குரலில் சீறினான் உனக்கு பிடிச்ச ஃப்ளேவர் தான் இல்லை நான் வாங்கினது பிரச்சனைனா அதை அப்படியே வச்சுட்டு உனக்கு என்ன வேணுமோ சொல்லிக்கோ ஆனால் சாப்பிட்டுட்டு தான் கிளம்புறோம் புரியுதா என்று அதையும் நிதானமாக ஆனால் அழுத்தத்துடன் கூறினான் சக்திக்கு அவன் தோரணையில் அதற்கு மேல் மறுக்கும் எண்ணம் வராமல் போக அமைதியாக அந்த ஐஸ்கிரீமை உண்ண தொடங்கியவள் அதன் சுவையில் ஆழ்ந்து போனாள் அவன் தனக்கு பிடித்ததை தெரிந்து வைத்திருக்க மனதில் மெல்லிய சாரல் அடித்தது என்னமோ உண்மை ஆனால் அவன் மிரட்டலில் அதையெல்லாம் கண்டு கொள்ளாதவள் கோபத்தை மட்டுமே இழுத்து பிடித்தாள் இருவரும் ஒரு வழியாக சாப்பிட்டு முடித்து வீட்டை அடைய தனக்கு காஃபி எடுத்து வருமாறு சக்தியிடம் கூறியவன் மேலே தங்களது அறைக்கு சென்று விட சக்தியோ இப்போதான ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டோம் என்று யோசித்தவள் பின்பு கீழே கிணற்றடியில் முகம் கழுவி அவனுக்கு காஃபியை எடுத்துக்கொண்டு மாடி ஏறினாள் அங்கு ஆதித்யன் இல்லாமல் போக பாத்ரூமில் தண்ணீர் சத்தம் கேட்கவும் காஃபி அங்கிருந்த மேஜை மேல் வைத்தவள் அப்படியே கட்டிலில் அமர்ந்து விட 
ஆதித்யன் குளித்து முடித்து ஒரு கையில்லாத பணியன் மற்றும் டவலோடு வெளியில் வந்தான் அவன் அப்படி வருவான் என்று எதிர்பார்க்காதவள் முகம் சிவந்து போக எழுந்த அறையை விட்டு வெளியே செல்ல முற்பட ஆதித்யன் அவள் முகத்தில் வந்து போன உணர்வுகளை பார்த்திருந்தவன் அவள் கையை பிடித்து இழுத்து தன்னோடு அணைத்து கொண்டான் எதிர்பாராத இந்த வேகமான அணைப்பில் ஒரு நொடி தடுமாறியவள் கண்களை இறுக மூடிக்கொள்ள ஆதித்யன் அவளை தன்புறம் திருப்பினான் அப்பொழுதும் அவள் கண்களை திறக்காமல் போக அவள் கையை விட்டுவிட்டு அவளை இடையோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டான் அவன் கைகள் அவள் உடலில் ஊர்ந்து போக அந்த சூழ்நிலை அவளை ஏதோ ஒரு சுழலுக்குள் இழுத்து செல்வது போல தோன்ற சக்தி மூடிய கண்களை திறக்கவே இல்லை அவள் கண்களை திறக்காமல் போகவும் மூடிய இமைகளை தின்று விடுவது போல அழுத்தமாக அவன் முத்தமிட அவனின் இந்த தாக்குதலை எதிர்பாராதவள் சட்டென்று கண்களை திறக்க முற்பட அவன் இதழ்களின் அழுத்தத்தால் அது முடியாமல் போனது அவன் நிதானமாக தன் தாக்குதலை முடித்து அவள் கண்களை விடுவிக்க கண்களை திறந்தாள் அவள் அவள் கண்களை திறந்த அடுத்த நொடி அவள் இதழ்களை வன்மையாக அவன் சிறை செய்ய அவள் பெரிய கண்கள் மேலும் விரிந்து நின்றது அதிர்ச்சியில் அவனோ உலகம் மருந்து அவள் இதழ்களில் மூழ்கியிருக்க நெடுநேரம் நீண்டது அந்த முத்தம் சத்தம் கூட வெளிவராத மௌன முத்தம் அவனின் நீண்ட நாள் தாபத்தை அந்த முத்தம் அழகாக வெளிப்படுத்த எதிரில் நின்றவளிடமும் பெரிதாக எதிர்ப்பில்லாமல் போக நீண்டு கொண்டே போனது அந்த நீல முத்தம் சத்தமில்லாத அந்த முத்தத்தின் முடிவில் அவள் மூச்சுக்கு திணற அவள் நிலை உணர்ந்தவன் அவள் இதழ்களை மட்டும் விடுதலை செய்து கைகளால் இறுக்கி கொண்டான் அவளை அவன் உடலோடு முழுவதுமாக மொத்தமாக உடல் உரசும் நிலையில் அவளை அவன் வைத்திருக்க அவள் அதிர்ச்சியிலிருந்து வெளிவரவே இல்லை மூச்சு விடவும் மறந்து உறைந்து போய் நிற்க அவள் முகத்தின் மீது அவன் லேசாக காற்றை ஊதவும் பிடித்திருந்த மூச்சை வெளியில் விட்டாள் அவள் அவள் மூச்சு காற்று அவன் முகத்தில் லேசாக மோத மந்தகாசமாக புன்னகைத்தவன் தன் முகத்தை அவள் கழுத்தடியில் புதைத்து கொண்டான் அழுத்தமாக அவன் அணைப்பை அவள் மறுத்திருந்தால் கூட அவனும் விலகியிருப்பானோ என்னவோ அவள் அசையாத அப்படியே அவனுள் அடங்கி நிற்க அந்த நிலை அவனை மேலும் மேலும் அவள் மீது பித்தம் கொள்ள செய்தது அவள் கழுத்தில் பற்கள் பதியும் அளவுக்கு அழுத்தமாக கடித்தவன் கொல்றடி என்னை என்று அணைப்பை இருக்கினான் சக்தியோ இங்கு என்ன நடக்கிறது என்ற யோசனையிலேயே அப்படியே நின்றிருந்தாள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பு கூட அவன் மீது எல்லையில்லாத கோபம் கொண்டிருந்தாள் அவள் அவன் என்ன என்னை இவன் விருப்பத்திற்கு ஆட்டி வைப்பது என்று அவன் மீது தீரா கோபத்தில் இருந்தவளை தன்னுடைய ஒற்றை அணைப்பில் அடக்கியிருந்தான் ஆதித்யன் அவன் அணைப்பு தனக்கு வெறுப்பையோ ஏன் மிதமான கோபத்தையோ கூட கொடுக்கவில்லை என்ற உண்மையை அதிர்ச்சியோடு உள்வாங்கி கொண்டிருந்தாள் அவள் எப்பொழுதுமே அவள் வாழ்வு ஆதித்யனோடு என்பதில் அவளுக்கு மாற்று கருத்து இருந்ததே இல்லை அவன் அவளை தனியாக விட்டு சென்ற பொழுது கூட அவன் வேண்டாம் என்று நினைத்தாளை தவிர அவனை விட்டு வேறொன்றை அவள் சிந்தித்தது இல்லை இதுவரை இல்லை இல்லை என்று அவள் தனக்குள்ளே போராடி நம்ப வைத்த ஒன்று இன்று அவனது அருகாமையில் அவன் தீண்டலில் இல்லை நான் இருக்கிறேன் என்று வெடித்து கொண்டு வெளியில் வர துடிக்க என்ன செய்வது என்று அறியாமல் நின்றிருந்தாள் அவள் கழுத்தில் முகம் புதைத்திருந்தவனோ மெல்ல நிமிர்ந்த அவள் முகத்தை பார்த்தான் அங்கு குழப்ப ரேகைகள் நிறைந்திருக்கவும் அவள் நெற்றியில் முத்தமிட்டு ரொம்ப யோசிக்கிற சக்தி இந்த நொடியை நினைச்சுக்கோ இதுவரைக்கும் நடந்ததை என்னோட கைக்குள்ள மறக்க பாரு உன்னை கஷ்டப்படுத்திக்காத என்னை என்ன வேணாலும் பண்ணு இல்ல நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லு என்று அவன் முழுதாக ஒப்பு கொடுத்து விட சக்திக்கோ புரிந்தும் புரியாத நிலை என்ன சொல்வது என்ன செய்வது என்று எதுவும் புரியாமல் அவள் நிற்க அவள் இதழ்களை மீண்டும் தனதாக்கி கொண்டவன் நீண்ட நேரம் கழித்து அவளை விடுவித்தான் அவள் பார்வை மாறாமல் இருக்க நீ இப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தா இன்னைக்கு ரெண்டு பேருமே இந்த ரூமை விட்டு வெளியில போக முடியாது இந்த கண்ணை பார்த்தாலே அப்படியே அதுக்குள்ள போயிடணும்னு தோணுது எனக்கு என்னை இப்படி பார்க்காத என்றவன் கைகள் அவள் இதழ்களை பிடித்து விளையாடி கொண்டிருக்க சக்தி அவன் வார்த்தைகளில் தலை குனிந்து கொண்டாள் அவள் முகம் நிமிர்த்தி அவள் இதழ்களை தொட்டும் தொடாமல் விடுவித்தவன் நீ கீழே போ இதுக்கு மேல தாங்காது என்று அவளை அனுப்பிவிட அறையை விட்டு வெளியே வந்த சக்தியின் முகம் மொத்தமாய் சிவந்து போயிருந்தது அறைக்குள் இருந்தவனின் முகமோ புன்னகை பூசி அழகாக இருந்தது அவள் அவனுக்காக கொண்டு வந்திருந்த காஃபி ஆடை கட்டி கேட்பாரற்று கிடந்தது ஆதித்யன் அறைக்குள்ளே அமர்ந்து தன் லேப்டாப்பில் அவன் வேலையை தொடர சக்தி கீழே வந்தவள் அங்கே இருந்த சோஃபாவில் கையில் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு அமர்ந்தாள் சிறிது நேரம் கழித்து பூஜை அறையிலிருந்து வெளியே வந்த சிவகாமி வேகமாக சமையல் அறைக்கு சென்றவர் மீண்டும் கையில் ஏதோ எடுத்துக்கொண்டு பூஜை அறைக்கு செல்வதும் தோட்டத்திற்கு செல்வதும் பின்பு வாசலை பார்ப்பதும் என்று பரபரப்பாக காணப்பட்டார் தன் நிலையிலேயே உழன்று கொண்டிருந்த சக்தி அவரை கவனிக்கவில்லை ஆனால் சிவகாமி வாசலையே பார்த்து கொண்டிருந்தவர் சிறிது நேரத்தில் தன் கணவருக்கு அழைத்து ஏதோ பேசிவிட்டு சென்றார் 
அப்பொழுதுதான் அவரை கவனித்தவள் என்னவாக இருக்கும் என்று யோசித்து கொண்டிருக்க அந்த நேரம் தாமரை அவள் அன்னை விசாலத்துடன் அங்கு வர எழுந்து சென்று அவர்களை வரவேற்றாள் சிவகாமி வேகமாக வாசலுக்கு வந்தவர் விசாலத்தையும் தாமரையையும் பேசி கொண்டே உள்கட்டிற்கு அழைத்து சென்றுவிட சக்தி சிவகாமியை மனதில் திட்டிக்கொண்டு சோஃபாவில் அமர்ந்து விட்டாள் அவளுக்கு ஒன்று மட்டும் புரிந்து போனது சிவகாமி தனது அடுத்த வேலையை தொடங்கிவிட்டார் என்று ஆனால் அது என்ன என்று புரியாததால் அவர் வாயிலிருந்து வரட்டும் என்று காத்திருக்க தொடங்கிவிட்டாள் அவள் மேலும் சிறிது நேரம் கழித்து ரங்கநாயகியும் செவ்வந்தியும் ஸ்கூட்டியில் வந்து இறங்க இன்று ஏதோ பெரிதாக திட்டமிட்டு விட்டார் சிவகாமி என்று புரிந்து கொண்டாள் சக்தி இருவரும் உள்ளே நுழைய சக்தி அவர்களை வரவேற்று உட்கார சொல்ல சிவகாமி மீண்டும் வந்து அவர்களை உள்ளே அழைத்து சென்று விட்டார் சக்தியின் கோபம் எல்லையை கடக்க அதை எதிர்கொள்ளத்தான் அங்கு யாருமே இல்லை அந்த நேரம் வேத மாணிக்கம் வீட்டினுள் நுழைந்து தன் பேத்தியின் அருகில் அமர்ந்தவர் என்னடா படிச்சுக்கிட்டு இருக்கியா என்று கேட்க பார்த்தா எப்படி தெரியுது என்று சக்தி அவரிடம் எகிற சிவகாமி வந்தவர் நீங்க இன்னும் குளிக்கலையா எழுந்து போங்க பூஜைக்கு நேரமாச்சு என்று அவரையும் துரத்தி விட சக்தி வந்த கடுப்பில் புத்தகத்தை நங்கென்று டீப்பாயில் போட்டவள் அந்த இடத்தை விட்டு எழுந்து செல்ல சிவகாமியோ சக்தி என்றார் அவள் நின்று நிதானமாக திரும்பி பார்க்கவும் போய் உன் புருஷனை கூட்டிட்டு பூஜை அறைக்கு வா என்று விட்டு அவர் பாட்டுக்கு சென்று விட சக்தியோ கிழவிக்கு கொழுப்பு பாறேன் என்று மனதில் நொடித்து கொண்டவள் நான் கூப்பிடவே மாட்டேனே போ என்று நினைத்து கொண்டாள் கோபத்தோடு அவள் தன் அறைக்கு செல்ல அங்கு ஆதித்யன் கட்டிலில் அமர்ந்திருக்கவும் இவனை வேற கூப்பிடணுமா வா வா உன் பேரனை வந்து கூட்டிட்டு போ என்று மீண்டும் மனதில் பேசி கொண்டவள் நேரே சென்று அறையோடு சேர்ந்திருந்த பால்கனியில் ஊஞ்சலில் அமர்ந்து விட்டாள் இவள் சென்று நேரமாகியும் திரும்ப வராததால் சிவகாமி செவ்வியையும் தாமரையையும் மேலே அனுப்பிவிட அவர்கள் இருவரும் வந்து கதவை தட்டியும் சக்தி பால்கனியில் இருந்து வெளிவரவில்லை ஆதித்யன் எழுந்து கதவை திறக்க செவ்வி சக்தி எங்க பாட்டி உங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டிட்டு வர சொன்னாங்க என்று கூற எதுக்கு என்ற ஆதித்யன் ஆமா நீ இங்க என்ன பண்ற காலையில தானே மதி உன்னை கூட்டிட்டு போனான் தாமர நீ என்னம்மா நீயும் வந்திருக்க என்று கேட்க செவ்வி அவன் கேள்விக்கு பதில் கூறாது அத்தையும் வந்திருக்காங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் சீக்கிரமா கீழே வாங்க என்று சொல்லி தாமரையை அழைத்து கொண்டு கீழிறங்கி விட்டாள் ஆதித்யன் பால்கனிக்கு சென்றவன் சக்தியிடம் எழுந்து வா கீழே போகணும் நாயகி அத்தை வந்திருக்காங்களாம் என்று கூப்பிட சக்தியோ அவனை திரும்பி ஒரு பார்வை பார்த்தவள் மீண்டும் பழையபடி அமர்ந்து கொள்ள கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நல்லா தானே இருந்தா இப்ப என்ன வந்தது என்று யோசித்து கொண்டே அவளை மீண்டும் அழைத்தான் ஆதித்யன் எதுவும் பேசாமல் அவனுக்கு முன்னால் சென்றவள் கீழே இறங்க ஆதி அப்பொழுது நேரம் இல்லாததால் அவளிடம் எதுவும் பேசாமல் அவளை தொடர்ந்தான் கீழே ஹால் சோஃபாவில் வேத மாணிக்கம் அமர்ந்திருக்க வேறு யாரையும் அங்கே காணவில்லை சிவகாமி பூஜை அறையிலிருந்து வெளியே வந்தவர் தன் கணவரை கூட வருமாறு கூப்பிட்டு சக்தி ஆதித்யனையும் தன்னோடு வர சொல்லி உள்ளே சென்று விட சக்தியும் ஆதித்யனும் எதுவும் புரியாமல் அவர்களின் பின்னே சென்றனர் அங்கே உள்கட்டில் செவ்வி தாமரை விசாலம் ரங்கநாயகி அனைவரும் அமர்ந்திருக்க ஆதித்யன் அவர்களை பார்த்து புன்னகைக்க பதிலுக்கு அவர்களும் புன்னகைத்தனர் அங்கே அவர்களுக்கு அருகில் சாமி அறையில் கலசத்தில் ஒரு தாலி சங்கிலி மஞ்சள் குங்குமம் இட்டு வைக்கப்பட்டிருக்க சக்தியின் பார்வை அதிலேயே இருந்தது சிவகாமி அவள் புரிந்து கொண்டதை நிரூபிப்பது போல் தன் கணவருடன் சேர்ந்து அருகில் இருந்த தட்டை கையில் எடுத்து சிறியவர்களிடம் கொடுக்க ஆதித்யனுக்கும் எதுவோ புரிவதை போல இருந்தது அந்த நொடி தட்டை வாங்காமல் சக்தியின் கையை பிடித்தவன் அவளோடு சேர்ந்து இருவரின் காலிலும் விழ அவர்களை ஆசிர்வதித்தவர்கள் இருவரின் கையிலும் தட்டை கொடுத்து புது உடை மாற்றி வருமாறு கூறி அனுப்பினார் சக்தி எதுவும் பேசாமல் இருக்க ஆதித்யன் தட்டை வாங்கி கொண்டவன் அவள் கையையும் பிடித்து தன்னோடு அழைத்து கொண்டு சென்று விட்டான் அவர்கள் அறைக்குள் நுழைந்து தட்டை கட்டிலில் வைத்தவன் கதவை தாளிட்டு விட்டு அவளை நெருங்கி நின்றான் இன்னைக்குதான் வாழ்க்கை தொடங்குதுன்னு நினைச்சுக்கோ கல்யாணம் பண்ணி போமா என்று கேட்க அவன் முகத்தில் அத்தனை டென்ஷன் சக்தியோ அவன் கண்களை பார்த்தவள் எதுக்கு திரும்பவும் என்னை விட்டுட்டு போகவா என்று கேட்டாள் அவள் கண்களை பார்த்தவன் இனி அது முடியும்னு தோணல அதுக்காகன்னு வச்சுப்போமே புரியல இனி உன்னை விட்டுட்டு இருக்க முடியாதுன்னு நான் முடிவு பண்ணி பல நாள் ஆச்சு ஆனா உனக்கும் அந்த நம்பிக்கை இருந்தா மட்டும் இப்ப தாலி கட்டுறேன் இல்லனா நீ என்ன சொல்றியோ அப்படியே செஞ்சிடலாம் ஒருவேளை நான் மறுத்தா எனக்கு இது பிடிக்கலன்னு சொன்னா கண்டிப்பா உண்மையா இருக்காது எனக்கு தெரியும் ஆனா நான் மறுத்தா என்ன பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணுவேன் இப்படியே உன் கூடவே தான் இருப்பேன் உன்னை கட்டாயப்படுத்த மாட்டேன் அதே சமயம் விலகி போகவும் மாட்டேன் என்று உறுதி போல கூறவும் அதற்கு மேல் என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் அவன் முகத்தை பார்த்தவள் நான் என்ன பண்ணட்டும் என்று அவனையே கேட்டாள் இந்த புடவையை கட்டிக்கிட்டு என் கூடவா என்னை நம்பு இந்த ஒரு முறை 
எனவும் கண்களில் கண்ணீர் பெருக அவள் அழத் தொடங்க ஆதித்யன் அவளை நெருங்கி அணைத்து கொண்டான் அவன் மார்பில் சாய்ந்தவள் கண்களில் கண்ணீர் மட்டும் நிற்காமல் பெருக தன் கைகளை இருக்கியவன் இந்த இடம் உனக்கு மட்டும்தான் எப்ப வேணாலும் சாஞ்சி அழலாம் ஆனா இப்ப கீழே எல்லாரும் காத்திருக்காங்க என்று ஞாபகப்படுத்தினான் அவனை விட்டு விலகியவள் நீங்க வெளியேறுங்க ட்ரெஸ் மாத்திட்டு கூப்பிடுறேன் என்று சொல்லவும் கண்டிப்பா போயாகணுமா என்று அவளை மேலிருந்து கீழாக பார்த்தவாறு அவன் கேட்டான் கீழே எல்லாரும் காத்திருக்காங்க சீக்கிரம் போகணும் தெளிவா இருக்கடி என்று பெருமூச்சு விட்டவன் வெளியே சென்று விட சக்தி கதவை தாழிட்டவள் தன்னை நினைத்து சிரித்து கொண்டாள் அவன் மீது நம்பிக்கை இப்பொழுது வந்திருந்தாலும் அவனின் வாய்மொழி உறுதி கூறல் அவளுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியே கொடுத்திருக்க சந்தோஷமாகவே புடவை அணிந்து வெளியே வந்தாள் ஆதித்யநாதற்குள் மற்றொரு அறையில் உடைமாற்றி இருக்க பட்டு வேஷ்டி சட்டையில் கம்பீரமாக எதிரில் வந்தான் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் அவன் பார்வையில் தலையை குனிந்து கொள்ள அவள் அருகில் சென்று கைகளை பற்றி கொண்டவன் அவள் புறங்கையில் முத்தமிட்டு அவள் கையை பிடித்து கொண்டே கீழே இறங்கினான் இவர்கள் இருவரும் இதே நிலையிலேயே பூஜை அறைக்கு வர இவர்களை பார்த்திருந்த அனைவரின் கண்களும் நிறைந்து போனது விசாலம் செவ்விய அழைத்து தாலி பிரிச்சு கோக்கிறது நீ தான் செய்யணும் உன் அண்ணிக்கு அந்த தாலியை கையில் எடுத்து நல்லா எல்லா சாமியையும் கும்பிட்டு உன் அண்ணன் கிட்ட கொடு உன் உரிமைக்கு உரிமையும் ஆச்சு உன் அண்ணனும் அவன் பொண்டாட்டிக்கு தாலி கட்டினதா ஆச்சு எடு என்று கூற செவ்வி நான் எப்படி பெரியம்மா நீங்க பெரியவங்க எல்லாம் இருக்கீங்களே நீங்களே பண்ணுங்க என்று கூற அடி என்னடி கூறு கட்டவளா இருக்க உன் அண்ணனோ அண்ணன் பொஞ்சாதியோ நல்லா இருக்கணும்னு உன்னை விட யாரும் நினைக்க முடியாது வயசு என்ன வயசு நீ செய் ஏன் ஆத்தா நான் சொல்றது சரிதானே என்று சிவகாமியிடம் கேட்க அவரும் நீ எடுத்து கொடுடா என்றே கூறினார் அப்பொழுதும் அவள் தயங்கி தன் அத்தையை பார்க்க ரங்கநாயகி கண்ணாசைக்கவும் தலையசைத்து தாலியை எடுத்து கொடுக்க விசாலம் அடியாத்தே இத்தனை பேர் சொல்றோம் உன் அத்தகாரி கண்ண காட்டினது தான் எடுத்து கொடுப்பியோ என்று வம்பிழக்க அனைவரும் சிரித்தனர் அந்த சிரிப்போடு தாலியை ஆதித்யனிடம் செவ்வி கொடுக்க கையில் வாங்கியவன் சக்தியின் கண்களை பார்க்க அவள் அவன் கண்களை பார்க்கவும் அந்த பொன் தாலியை அவள் கழுத்தில் கட்டி அவளை மீண்டும் தன் சரிபாதியாக இணைத்து கொண்டான் தாலியை அவள் கழுத்தில் அணிவித்ததும் விசாலம் குங்குமத்தை அவனிடம் கொடுத்து சக்தியின் நெற்றியில் வைக்க சொல்ல அவள் நெற்றியிலும் வகுட்டிலும் குங்குமமிட்டான் ஆதித்யன் இரு மெட்டிகளை அவனிடம் கொடுத்து அதை சக்திக்கு அணிவிக்க சொன்னவர் அவன் மெட்டி போட்டவுடன் இருவரையும் சோஃபாவிற்கு அழைத்து சென்ற அமர வைக்க ரங்கநாயகி ஒரு வெள்ளி கிண்ணத்திலும் பாலும் பழமும் கொண்டு வந்தார் அதை சிவகாமியிடம் கொடுத்து இருவருக்கும் கொடுக்க சொன்னார் விசாலம் அனைத்து சடங்குகளும் முறைப்படி முடிந்து ரங்கநாயகி விசாலம் இருவரும் அவரவர் வீட்டுக்கு கிளம்பிவிட செவ்வியும் தாமரையும் உடன் சென்று விட்டனர் ஆதித்யன் அவன் அறைக்கு சென்று விட சக்தி சிவகாமியோடு சமையலில் மூழ்கிவிட்டாள் சிவகாமி இரவுக்கு டிஃபன் செய்து கூடவே கொஞ்சம் பாயாசமும் வைத்தவர் ஆதித்யனை சாப்பிட அழைக்க வேத மாணிக்கமும் வந்த அமர இருவருக்கும் உணவை எடுத்து வைத்தார் அவர் ஆண்கள் இருவரும் சாப்பிட்டு முடிக்க வேத மாணிக்கம் அவர் அறைக்கு சென்று விட சிவகாமி எல்லாவற்றையும் ஒதுக்கி வைக்க சக்திக்கு உதவியவர் அவள் கையை பிடித்து தன் கையில் எடுத்து கொண்டவர் பாட்டி மேல கோபமா இன்னும் என்று கேட்டார் அவரை அணைத்து கொண்டவள் கண்ணீர் சிந்த நல்ல நாளா அதுவுமா எதுக்கு கண்ணை கசக்கிக்கிட்டு இருக்க சந்தோஷமா இருக்கணும் என்று அவள் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டு சரி சரி நேரமாகுது பாரு போய் படுங்க ரெண்டு பேரும் பால் எடுத்து போ என்று விட்டு வெளியில் வந்தவர் ஆதித்யனையும் அறைக்கு விரட்டி விட்டு சென்றார் சக்தியோ பிளாஸ்கை கையில் எடுத்து கொண்டவளுக்கு அடுத்து என்ன செய்வது என்று புரியாமல் போக கால்கள் பின்னிக்கொண்டது சிவகாமி மீண்டும் ஒரு குரல் கொடுக்கவும் சமையலறை விளக்கை அணைத்தவள் படிகளில் ஏற வியர்த்து வழிந்தது அவளுக்கு எப்படியோ ஒரு வழியாக அறைக்கு வந்து சேர ஆதித்யன் கட்டிலில் அமர்ந்திருந்தான் அவனை பார்த்ததும் மீண்டும் கைகள் நடுக்கம் கொள்ள இருந்த இடத்தை விட்டு அசையவில்லை அவள் ஆதித்யன் பொறுத்து பார்த்தவன் எழுந்து வந்து அவளை கைகளில் அள்ளி கொண்டு சென்று கட்டிலில் கிடத்தி தானும் அவள் மேலே விழுந்து விட அவள் முகமோ பெரும் அதிர்ச்சியை காட்டியது ஆதித்யன் இப்படி பாஞ்சிடு வேணும்னு தானே பயப்படுற என்று கேட்க அப்பொழுதும் அவள் மேல்தான் அவன் உடல் இருந்தது அவள் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாகவே இருக்க ஆதித்யன் என்னடி என்று கொஞ்சலாக கேட்டான் சக்தி தெரியல இப்படி என்று தன் மேல் படுத்திருந்த அவனை சுட்டி காட்டவும் இப்ப என்ன எழுந்துக்குவா என்று கேட்க அவன் கோபித்து கொண்டானோ என்று முகத்தை பார்க்க அங்கே கோபம் எதுவும் அவளுக்கு தெரியவில்லை அதோடு எழுந்து கொள்ளவா என்று கேட்டவன் அதற்கான எந்த முயற்சியையும் எடுக்கவும் இல்லை சக்தி அவனையே பார்த்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து அவன் சிரிக்க அதில் கோபம் வந்தவள் அவனை தள்ளிவிட அவனோ அவள் அருகில் மல்லாக்காக விழுந்தான் 
அப்பொழுதும் அவன் சிரித்து கொண்டிருக்க இப்படியே சிரிச்சுட்டே இருங்க என்றவள் கட்டிலில் இருந்து எழ முயற்சிக்க அவளை தடுத்தவன் என்ன என்று கேட்க ட்ரெஸ் மாத்தணும் எனவும் பரவாயில்ல இதுவே இருக்கட்டும் எனக்கும் வசதியா இருக்கும் என்று கண்ணடித்தான் அவன் அவன் பார்வை போன இடத்தை அப்பொழுதுதான் கவனிக்க அவன் அவளை கட்டிலில் கிடத்தியதில் புடவை எக்கு தப்பாக விலகி இருக்க அதை சரி செய்தவள் அவனை முறைக்க ஆரம்பித்தாள் அப்பா இப்போதான் என் பச்சை மிளகா வெளியே வந்திருக்கா நீ திடீர்னு முறைக்காம விட்டா பயமா இருக்கா இல்லையா என்று நக்கல் அடிக்க சக்தி எழுந்து அமர்ந்தவள் அவனை அடிக்க தொடங்க அவனும் சுகமாக பெற்றுக்கொண்டான் ஒரு கட்டத்தில் அவள் கைகளை பிடித்து கொண்டவன் ஹே பொண்டாட்டி கை வலிக்க போகுதுடி என்று தன்னோடு இழுத்து கொள்ள இப்பொழுது முழுவதுமாக அவன் மீது கிடந்தாள் அவள் அவளை அப்படியே புரட்டி தன் பக்கத்தில் படுக்க வைத்தவன் அவள் மீது பாதி சாய்ந்த நிலையில் தன் இதழ்களை அவள் இதழ்களில் சேர்த்தான் அவன் கைகள் அவள் உடலில் அத்துமீற தொடங்க சக்தியோ அவன் கைகளில் பொம்மையாகி போனாள் முத்தமிட்டு முத்தமிட்டே அவளை சிவக்க வைத்த காவலன் அங்கே கல்வனாகி போனான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து ஆதித்யனின் கையணைப்பில் உறங்கி கொண்டிருந்த சக்திக்கு திடீரென விழிப்பு வரவும் எழுந்து கொள்ள பார்த்தாள் ஆனால் அது முடியாதவாறு ஆதித்யனின் கைகள் அவளை சுற்றி வளைத்திருக்க முழுவதுமாக அவன் அணைப்பில் அவன் கைகளுக்குள் அவள் அவன் அணைப்பில் இருந்த அவளால் அசையக்கூட முடியாமல் போக இன்னும் அசைந்தால் அவன் எழுந்து விடுவானோ என்று பயந்து அப்படியே அவன் நெஞ்சில் முகம் பதித்த நிலையில் மீண்டும் படுத்து கொண்டாள் படுத்து விட்டாலும் மீண்டும் உறக்கம் வராமல் போக படுத்த வாக்கில் நிமிர்ந்து ஆதித்யனின் முகத்தை பார்த்தாள் படிப்படியாக முன்னிரவில் நடந்தவை நினைவுக்கு வர மீண்டும் தலையை அவன் மார்பில் புதைத்து கொண்டாள் அவனின் அருகாமை சக்திக்கு எவ்வளவு இதத்தையும் பாதுகாப்பு உணர்வையும் கொடுத்தது என்று அவளால் வார்த்தைகளில் வடிக்க இயலாது காதல் என்றால் என்னவென்ற அறியாத பருவத்திலேயே அவள் மனதில் அழுத்தமாக பதிந்தவன் அவன் ஒரு சிறுமியின் மனதில் தன்னுடைய நடவடிக்கைகளால் கல்லெறிகிறோம் என்பதை உணராமல் அவன் இருக்க அவனுடைய ஒவ்வொரு செயலையும் அவன் அறியாமல் சேமித்தவள் அவள் அவன் மங்கையின் மகன் தனக்கு எட்டா கனி என்று தெரிந்திருந்தாலும் ஆசை கொண்ட மனதை அடக்கும் வழி தெரியாமல் அந்த பதின்ம வயதுகளில் அவன் நினைவுகளை சுமந்தவள் அவன் பெரிய வீட்டை விட்டு வெளியேறிய பிறகு அவனை கண்ணால் காண்பது கூட அரிதாகிவிட்டது ஆனால் கண்ணில் படாதது கருத்தை விட்டு மறையும் பொது விதிக்கு எதிராக இருந்தது அவள் நிலை வீரபாண்டியனுடன் வெளியூர் சென்ற அவனை தூரத்தில் இருந்து பார்த்து கண்ணீர் வடித்தவள் அவள் அதற்கு பிறகு அவனை பார்ப்பதே அரிதாகி போக அந்த நேரங்களில் அவனுடைய முகம் மட்டுமே அவள் நினைவுகளில் அவளுக்கு துணையாக இருந்தது ஆதித்யனோ இப்படி ஒருத்தி தனக்காக உருகி கொண்டிருப்பது தெரியாமல் முழு மூச்சாக ஐபிஎஸ் தேர்வுகளுக்காக தன்னை மெருகேற்றி கொண்டிருந்தான் அவன் தாய்மாமனின் தயவில் காவல்துறை அதிகாரி ஆவது ஒன்று மட்டுமே அவன் லட்சியம் என்று மனதில் பதிய வைக்கப்பட அதற்கு தன்னை தயார் செய்து கொண்டிருந்தான் அவன் கிட்டத்தட்ட குடும்பம் நண்பர்கள் என்ற அனைத்தையும் மறந்து வெளி உலகம் என்ற ஒன்று நினைப்பிலேயே வராத அளவுக்கு கடின உழைப்பு அவனுடையது இதில் சக்தி எங்கே அவனுக்கு நினைவில் இருப்பாள் இது அனைத்துமே சக்திக்கு புரிந்திருந்தாலும் அவன் பால் சாய்ந்துவிட்ட தன் மனதை என்ன செய்ய முடியும் அவளால் பல நாட்கள் அவன் நினைவுகளால் தன் தலையணையே நினைத்திருக்கிறாள் இந்த கண்ணீர் மட்டுமே கடைசி வரை தனக்கு துணையாக இருக்கும் என்ற அவளுக்கு அவளே அறிவுறுத்தி கொண்டாலும் மனது என்னவோ அவளின் பேச்சை கேட்டதே இல்லை ஒரு கட்டத்தில் மங்கை தன் அண்ணன் மகளை தன் வீட்டு மருமகளாக அழைத்து கொள்வேன் என்று யாரிடமோ சொல்லி கொண்டிருக்க அதை கேட்டவள் இரவு முழுவதும் அழுகையில் கரைந்து காய்ச்சலை இழுத்து கொண்டாள் மூன்று நாட்கள் மருத்துவமனை வாசத்திற்கு பிறகு அவள் உடல் தேறி வீட்டுக்கு வர அதற்குள் பெரியவர்கள் இருவரும் சோர்ந்து போயிருந்தனர் மகளின் மறைவுக்கு பிறகு பேத்தி மட்டுமே அவர்களின் வாழ்க்கையாகி போக அவளுக்கு ஒன்றே என்றதும் அவர்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் போனது சிவகாமி வாய்விட்டு அழுதார் என்றால் வேதமாணிக்கம் மனதில் புழுங்கி கொண்டிருந்தார் சக்தி வீட்டுக்கு வந்தவர்கள் அவர்கள் முகத்தை பார்த்த பிறகுதான் தன் தவறை உணர்ந்தவள் அவர்களுக்காக தான் திடமாக இருக்க வேண்டும் என்று தனக்குத்தானே பலமுறை சொல்லிக் கொண்டாள் ஆதித்யன் மீதான அவளின் காதல் அவளுடைய தனிப்பட்ட விஷயம் அதை யாரிடமும் கூறவோ உதவி கேட்கவோ அவள் தயாராக இல்லை தன்னுடைய இந்த காதல் தன் குடும்பத்தின் மகிழ்ச்சியை அழித்துவிடும் என்று உணர்ந்தவள் இந்த காதல் என்னோடு மடிந்து போகட்டும் தன் உயிரோடு இருக்கும் வரை இதை சம்பந்தப்பட்டவனிடம் கூட கூறுவதில்லை என்று முடிவு செய்து கொண்டாள் அவன் யாரை வேண்டுமானாலும் திருமணம் செய்து கொள்ளட்டும் நான் நேசித்தவன் என் மனதில் இருக்கிறான் அது போதும் எனக்கு அவன் நினைவுகளில் மட்டுமே சுகம் காணும் இன்பம் தனக்கு போதும் என்று திடமாக முடிவெடுத்தவள் தன்னை தேற்றி கொண்டாள் அப்பொழுதும் அவள் நினைவுகள் அலைப்பாய அதை தடுக்கவே படிப்பில் தன் முழு கவனத்தையும் செலுத்த நினைத்தவள் கடினமான மருத்துவ படிப்பை தேர்ந்தெடுத்து அதில் முழுவதுமாக தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டாள் வேத மாணிக்கத்திற்கும் பேத்தி மருத்துவம் படிக்கிறேன் என்று சொன்னது மகிழ்ச்சியை கொடுக்க அவளுக்கு முழுதாக துணை நின்றார் அவர் இவ்வாறு ஆதித்யனை நினைக்க கூடாது என்று அவள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த அந்த முயற்சி ஒரு வகையில் அவளுக்கு வெற்றியை பெற்று தந்தது 
முதல் வருடத்தில் அந்த கல்லூரியிலேயே முதல் மாணவியாக அவள் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தாள் ஆனால் இன்னொரு வகையில் முழு தோல்வி என்றே சொல்ல வேண்டும் கண்ணை மூடினால் கண்முன் வந்து நிற்கும் அவன் உருவத்தை என்ன செய்தும் அவளால் மறக்க முடியவில்லை முதலில் மறக்க நினைத்தவளும் அந்த முகம் தந்த இனிமையில் தன்னை விரும்பியே தொலைக்க ஆரம்பிக்க அவள் கல்வியில் வளர்ந்த அளவுக்கு அவள் காதலும் வளர்ந்தது சக்தியின் நிலை இப்படி இருக்க அங்கு குடிமை பணி தேர்வுகளுக்காக தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டிருந்தவன் அந்த ஆண்டின் ஆட்சி பணி தேர்வுகளில் இந்தியாவில் முதல் பத்து இடங்களிலும் தமிழ்நாட்டில் முதல் ஆளாகவும் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தான் அவனுடைய தகுதிக்கு ஆட்சி பணியே கிடைக்கும் என்ற பொழுதிலும் காவல் பணியை தேர்ந்தெடுத்தான் அவன் வீரமாணிக்கம் கூட அவனிடம் ஐஏஎஸ் எடுக்க சொல்லி வற்புறுத்த திடமாக மறுத்தவன் காவல் பணியை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டான் அவனது பயிற்சி முசோரியில் தொடங்க இருக்க அதற்கு இரண்டு நாட்கள் முன்னதாக அவனை ஊருக்கு வருமாறு கட்டாயப்படுத்தி அழைத்து வந்திருந்தார் வீரபாண்டியன் அவனும் தன் மாமனுடன் வந்தவன் நீண்ட காலம் கழித்து பார்த்து தன் குடும்பத்தோடும் தன் சொந்தங்களோடும் தன் நேரத்தை செலவிட்டு கொண்டிருந்தான் தன் மகன் போலீஸ் என்ற நினைப்பு மங்கைக்கு ஏக பெருமை கொடுத்திருக்க மிதப்பாக சுற்றி வந்தார் அவர் தன் மகனையும் கால் தரையில் பதியாமல் கவனித்தார் இங்கே இப்படி இருக்க அங்கே ஒருத்தி அவனை எப்படியாகினும் ஒரு முறை பார்த்துவிட வேண்டுமே என்று தவித்து கொண்டிருந்தாள் அவன் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுகளில் வெற்றி அடைந்ததை ஊடகங்களின் புண்ணியத்தால் தெரிந்து கொண்டவன் அவன் வருகைக்காக ஏற்கனவே காத்திருப்பை தொடங்கியிருக்க இன்று அவன் ஊருக்கு வந்ததை செவ்வி அவனுக்கு தெரியப்படுத்தி இருந்தாள் செவ்விக்கு திருமணம் முடிந்த ஆறு மாதங்கள் கடந்திருந்த நேரம் அது அவளும் தன் அண்ணனை காண பிறந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்க அதை தன் தோழியிடம் கூறியிருந்தாள் அவள் அவள் கூறியதை கேட்டவளோ எப்படியாவது அவன் ஊருக்கு செல்லும் முன்பு அவனை ஒரு முறை பார்த்துவிட வேண்டும் என்று நினைத்தவள் என்ன செய்வது என்று மனதில் திட்டம் தீட்டி கொண்டிருந்தாள் என்ன செய்வது என்று அவள் யோசித்து யோசித்து அன்று நாள் முடிந்திருக்க அடுத்த நாளும் அவனை பார்க்க முடியாமல் போனது அவளால் தன் விதியை எண்ணி அவள் கண்ணீர் வடித்து கொண்டிருக்க அவன் ஊருக்கு கிளம்பும் நாளன்று காலை இவள் பயிற்சி முடித்து தாத்தாவுடன் பின்கட்டில் அமர்ந்திருக்க அப்பொழுது முத்து அங்கு வந்தவர் நம்ம சின்னவரு ஆளே அடையாளம் தெரியாம மாறி போயிட்டாரையா என்று வேதமாணிக்கத்திடம் கூற நீ எங்கடா அவனை பார்த்த என்றார் பெரியவர் நம்ம பண்ணையார் மகன் ஜீவாவும் நம்ம சின்னவரும் கூட்டாளிங்க இல்ல இன்னைக்கு அவரோட தோப்புக்கு போகுதுங்க போல எல்லாரும் ஒன்னா தானே போனாங்க நான் இங்க வரும்போது பார்த்தேனே என்று பதிலளித்தார் அவர் இவர்கள் பேசுவதை முதலில் ஏனோ தானோ என்று கேட்டு கொண்டிருந்த சக்தி ஆதித்யனின் பெயர் வரவும் சற்று உன்னிப்பாக கவனிக்க ஆரம்பித்தாள் அவர்கள் பேச்சில் அவளுக்கு வேண்டிய தகவல் கிடைக்கவும் மெதுவாக எழுந்து உள்ளே சென்று விட்டாள் தன் அறைக்கு வந்தவள் அரைகுறையாக குளித்து வேகமாக ஒரு உடையை தேடி அணிந்தவள் தாமரை வர சொன்னதாக பாட்டியிடம் சொல்லிவிட்டு கிளம்பிவிட்டாள் யாரை பற்றியும் யோசிக்காமல் அந்த நொடி ஆதித்யனை பார்ப்பது ஒன்றே குறியாக இருக்க அவள் பாட்டிற்கு கிளம்பிவிட்டாள் ஆனால் தனது இந்த செயல் தன் வாழ்வையே மாற்றி புரட்டி போட போகிறது என்று தெரிந்திருந்தால் வீட்டை விட்டு வெளியேறி இருக்க மாட்டாளோ சக்தியுடைய தந்தை செந்தில்நாதனின் அக்கா செந்திரு அவர் கணவர் சங்கரமூர்த்தி இவர்களுடைய மூத்த மகன்தான் துரைபாண்டியன் செந்திரு இயல்பிலேயே கொஞ்சம் பேராசை குணம் பிடித்தவர் ஆரம்பத்தில் தன் தம்பி மீது பாசமாக இருந்தாலும் திருமணம் முடித்த பிறகு தன் கணவன் குடும்பம் என்று மாறி போனார் செந்தில் உயிருடன் இருந்த பொழுதே இவர்களுடன் ஒட்டி உறவாடியது இல்லை இவர்களும் அதை பெரிதாக எடுத்து கொண்டதில்லை அவர் இறந்த பொழுது கூட அவருடைய இறுதி சடங்கிற்கு வந்து தலை காட்டி விட்டு சென்றதுதான் தம்பி மகளை பற்றியோ அவளது எதிர்காலம் பற்றியோ அக்கறை கொண்டது இல்லை ஆனால் இன்று அவள் வளர்ந்து நிற்க பெரிய வீட்டின் ஒரே வாரிசாக அவள் அந்த வீட்டில் உலா வருவது மேலும் அவள் மருத்துவம் படிப்பது எல்லாம் சேர்ந்து கண்ணை உறுத்த தன் தருதலை மகனுக்கு கொம்பு சீவி விட ஆரம்பித்திருந்தார் அவர் அவனிடம் உன் முறைப்பெண் அவள் உன் மனைவியாக அவள் இந்த வீட்டிற்கு விளக்கேற்ற வேண்டும் என்று கூறியிருந்தால் கூட பரவாயில்லை அவரோ பெரிய வீட்டின் சொத்து கணக்கையும் தன் தம்பியின் சொத்துக்களையும் விழாவாரியாக கணக்கு எடுத்து அதை தலைகீழ் பாடமாக தன் மகனுக்கு போதித்திருந்தார் அவனும் தாய்க்கு தப்பாதவனாக இருக்க மேலும் சக்தியின் அழகும் அவனை ஈர்த்திருக்க அவளை எப்படியும் அடைய வேண்டும் என்று சுற்றி கொண்டிருந்தான் அவன் இதில் ஏற்கனவே ஒரு முறை அவளிடம் வம்பிழுத்திருக்க அவளோ இவனை நைய புடைத்து விட்டாள் அது சற்று பயம் கொடுத்தாலும் அவளை எப்படி அடைவது என்று சரியான நேரத்திற்காக காத்து கொண்டிருந்தான் அவன் இது போன்ற சூழலில் சக்தி தனியாக சோழ காட்டின் வழியாக நடந்து போவதை பார்த்தவன் அவளுக்கு தெரியாமல் அவளை பின்தொடர ஆரம்பித்தான் தன் கூட்டாளிகளுக்கும் அழைத்து சொல்லி இருக்க அவர்களும் வந்து இவனோடு சேர்ந்து கொள்ள இவள் பண்ணையாரின் தோப்பை அடையும் சமயம் இவளை தூக்கி இருந்தனர் துரைபாண்டியனும் அவன் நண்பர்களும் இங்கு பெரிய வீட்டிலோ சிவகாமி பேத்தி இப்பொழுது வந்து விடுவாள் அப்பொழுது வந்து விடுவாள் என்று அவர் காத்திருக்க அவரின் பேத்தி அன்று மதிய பொழுது வரை வீடு திரும்பவில்லை மாறாக துரைபாண்டியன் அவளை கட்டி தன் தோப்பு வீட்டில் போட்டவன் தன் நண்பர்களுக்கு சன்மானம் கொடுப்பதற்காக மதுக்கடைக்கு சென்றவன் போதையில் 
பெரிய வீட்டு மருமகனாக போவதாக உளறி இருக்க அதை கேட்ட வேலையால் ஒருவன் ஓடி வந்திருந்தான் சரியாக அவன் வேதமாணிக்கத்திடம் இதை சொல்லி முடிப்பதற்கும் வீட்டிலிருந்து சிவகாமி அழைப்பதாக முத்து வந்து சேரவும் சரியாக இருக்க வீடு வந்து சேர்ந்தார் அவர் அவரிடம் சிவகாமி அழுது கொண்டே சக்தி சென்றதையும் இப்பொழுது தாமரைக்கு அழைத்த பொழுது அவள் அங்கு வரவில்லை என்று கூறியதையும் தன் கணவரிடம் கூற வேதமாணிக்கம் எதையோ யோசித்தவராக இங்கும் அங்கும் நடந்தவர் முத்துவையும் மேலும் இரு வேலையாட்களையும் தன்னுடன் அழைத்து கொண்டு கிளம்பிவிட்டார் செல்லும் வழியிலேயே வீரபாண்டியன் ஊரில் இருப்பதால் அவருக்கும் தகவல் சொல்லிவிட்டு சென்றவர் சங்கரமூர்த்தியையும் அழைத்து விசாரிக்க பாவம் அந்த மனிதருக்கு எதுவும் தெரிந்திருக்கவில்லை அவரிடம் நடந்ததை கூறவும் மகனுக்கு அவர் அலைபேசியில் அழைக்க அவர் அழைப்பை அவன் எடுக்கவில்லை மகன் எங்கே சென்றிருப்பான் என்று யோசித்தவருக்கு ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக இருந்த தன் தோட்ட வீடு நினைவுக்கு வர வேத மாணிக்கத்தை அழைத்து கொண்டு கிளம்பிவிட்டார் அவர் அவர் நினைத்ததை போல துரைபாண்டியன் அங்கு இருந்தாலும் அவனிடம் இருந்து சக்தியை மீட்பது அவ்வளவு எளிதாக இல்லை இவர்கள் சென்று சேரவும் உஷாரானவன் தன் நண்பனிடம் கூறி ஊரில் இருப்பவர்களை அழைத்து கொண்டு வேகமாக வரும்படி கூறிவிட அவனும் அந்த இடத்தை விட்டு விரைந்து சென்று விட்டான் வேத மாணிக்கமோ அவன் மீது கொலை வெறியில் வந்தவர் அவனை நெருங்கியதும் அவனை அடித்து நொறுக்க ஆரம்பிக்க அவர் அடிகளை பொறுமையாக வாங்கி கொண்டவன் அவரிடம் முடிச்சிட்டியா இன்னும் வேணாலும் அடிச்சுக்க ஆனா அவன் என் முறப்பொண்ணு அவ கழுத்துல இன்னைக்கே தாலி கட்ட போறேன் அதுக்குதான் அவளை தூக்கி இருக்கேன் இருந்து உன் பேத்தி கல்யாணத்தை பார்த்துட்டு போ என்று மரியாதை இல்லாமல் ஒருமையில் பேசினான் வெகுண்ட வேத மாணிக்கம் அவனை இன்னும் இரண்டு சாத்து சாத்தியவர் குடிகார நாயே யாருக்கு யார் இல்லை பெஞ்சாதி என் பேத்திய தூக்குற அளவுக்கு உனக்கு தைரியம் வந்துடுச்சா என்று அவன் கையை முறுக்கி உடைக்க பார்க்க அவனோ யோ நீ என்ன பண்ணாலும் அவ இங்கிருந்து போகும்போது என் பொண்டாட்டியா தான் போவா எல்லாம் பக்காவா பண்ணிட்டேன் என்று அவரிடம் மரியாதை இல்லாமல் சவழால் விட அந்த நேரம் அவனை பின்னால் இருந்து ஒரு எத்து எத்தி இருந்தான் ஆதித்யன் தன் மாமன் கோபமாக கிளம்பவும் அவர் பின்னால் சென்றவன் என்ன என்று விசாரிக்க அவனை உடன் வருமாறு கூறி காரில் ஏற்றிக்கொண்டவர் போகும் வழியில் நடந்ததை அவனிடம் கூற அவன் முகத்தில் ரௌத்ரம் தாண்டவம் ஆடியது அந்த துரைபாண்டியனை கொன்றுவிடும் அளவுக்கு கோபம் வர வேகமாக வண்டியை செலுத்தியவன் அந்த தோப்பு வீட்டுக்கு அருகில் செல்லும் பொழுது கண்டது அந்த துரைபாண்டியன் தன் தாத்தாவிடம் கை நீட்டி பேசியதைத்தான் தான் ஆடாவிட்டாலும் தன் தசையாட அவனை ஓங்கி மிதித்தவன் என் தாத்தா முன்னாடியே கை நீட்டி பேசுற அவ்வளோ தைரியமாடா உனக்கு என்று கேட்டவன் அவன் நீட்டிய கையை உடைத்தே விட்டான் துரைபாண்டியனின் அலறல் அந்த காடு முழுவதும் எதிரொலிக்க அப்பொழுதும் அவனுக்கு போதவில்லை அவன் வாயிலேயே ஓங்கி மிதித்து கொண்டிருக்க கைகள் அது இஷ்டத்திற்கு அவன் உடல் முழுவதையும் புண்ணாக்கி கொண்டிருந்தது ஒரு கட்டத்தில் வீரபாண்டியன் அவனை பிடித்து இழுத்தவர் செத்து தொலைய போறாண்டா விடு என்றதும் அவன் சட்டை காலரை கொத்தாக பிடித்து தூக்கியவன் சக்தி எங்கடா என்று சீர அதற்கு மேல் அடி வாங்க தெம்பில்லாதவன் வீட்டுக்குள் கை காட்டினான் அவனை உதறியவன் அவனை கண்டு கொள்ளாமல் உள்ளே ஓடி வீடு முழுவதும் தேட அங்கிருந்த ஒரு அறையில் கை கால்கள் கட்டப்பட்டு கிட்டத்தட்ட அரை மயக்கத்தில் கிடந்தாள் அவள் அவளை அவ்வாறு பார்த்ததும் ரத்தம் கொதித்தது அவனுக்கு தன் வீட்டில் எப்படி வளர்க்கப்பட்டவள் இந்த மூன்று மணி நேரத்தில் அவளை இப்படி கட்டி வைத்து துன்புறுத்தி விட்டானே அவனை கொன்று போடும் அளவிற்கு வெறி வந்தது அவனுக்கு அவள் கை கால்களை விடுவித்தவன் அவள் கையை பிடித்து எழுப்பி வெளியில் கூட்டி கொண்டு வர சக்திக்கு நடப்பவை கனவா இல்லை நிஜமா என்று யோசிக்கும் நிலைதான் துரைபாண்டியனால் தன்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்ற திடம் இருந்தாலும் பாட்டியை எண்ணி கவலை கொண்டவள் இங்கிருந்து எப்படி தப்பிப்பது என்ற யோசனையில் தான் இருந்தாள் கை கால்கள் வேறு கட்டப்பட்டிருக்க அது கொடுத்த வழியில் ஒரு நிலைக்கு மேல் அவளுடைய திடம் குறைய கண்கள் வழியில் சுருங்கி கிட்டத்தட்ட மயங்கும் நிலையில் இருந்த பொழுது ஆதித்யனின் வருகை அவள் சுத்தமாக எதிர்பார்க்காத ஒன்று அதுவும் வந்தவன் தன் கட்டுக்கொலை அவிழ்த்து தன்னை கை தாங்களாக அழைத்து செல்ல தன்னை பார்த்தாலே எரிந்து விழுபவன் என் கண் முன்னாடி வராதே என்று கத்தி கோபப்படுபவன் தன் தோளில் கை போட்டு அனைவாக பிடித்து தன்னை அழைத்து சென்றால் அவளும் என்ன நினைப்பதாம் அவன் சக்தி அழைத்து கொண்டு வெளியில் வர செந்திரு ஊரை கூட்டி கொண்டு அந்த தோப்பு வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தார் அங்கு அடிபட்டு கிடந்த தன் மகனை பாய்ந்து சென்று தூக்கியவர் ஐயோ என் பிள்ளைய கொள்ள பாக்குறாங்களே ஆத்தா என் காட்டு காளியம்மா உனக்கு கண் இல்லையா என் பிள்ளைய இப்படி அடிச்சுட்டாங்களே என்று சத்தமாக ஒப்பாரி வைக்க ஆரம்பிக்க வீரபாண்டியன் அவரை அதட்டியவர் உன் பிள்ளைய அடிக்காம என்ன செய்ய சொல்ற எங்க வீட்டு பிள்ளைய தூக்கிட்டு வந்தா உன் தருதல பிள்ளைய அடிக்காம என்ன செய்வாங்க என்று கேட்டார் அவரோ எதி அவன் ஓன் வீட்டு பிள்ள அவ என் தம்பி மக என் மகனுக்கு அவளை கட்டிக்க எல்லா உரிமையும் இருக்கு அவன் அவளை தூக்கிட்டு வந்தா என்னங்கிறேன் யாருக்கு தெரியும் என் பிள்ள தூக்கிட்டு வந்தானோ இல்ல அந்த பிள்ளைய மாம மேல ஆசைப்பட்டு கூட வந்துச்சோ என்று அப்படியே அனைத்தையும் சக்தி மீது திருப்ப 
ஆதித்யன் கோபமாக சக்தியை விட்டு முன்னே வர வீரபாண்டியன் அவனை தடுத்து பிடித்தவர் சென்றுவிடும் போலீஸ்காரன் என் முன்னாடியே தைரியமாக பேசுகிற பரவாயில்ல ஆனால் நீ சொன்னது பொய்யின்னு நிரூபிச்சா உன் பிள்ளை கம்பி என்ன வேண்டியிருக்கும் தெரியுமா என்று கேட்டார் செந்திரு அவரிடம் அவையே என் கம்பி என்னனோ அவனுக்கு உறுத்தான உறவு இருக்கு முதல்ல உனக்கு இங்கே என்ன இருக்கு நீ யார் எங்கள் குடும்ப விஷயத்தில் தலையிட என்றது தான் தாமதம் ஆதித்யன் அனைவரையும் தாண்டி கொண்டு செந்திருவை அடிக்க பாய்ந்து விட்டான் ஒரு நொடி விட்டிருந்தாலும் அவன் கை செந்திருவை அரைந்திருக்கும் வீரபாண்டியன் அவனை தடுத்தவர் தன் பின்னால் அவனை நிற்க வைத்துக் கொள்ள அதுவரை வாயை மூடியிருந்த வேத மாணிக்கம் யாரை பார்த்துமா நீ யாருன்னு கேட்குற என் குடும்பத்தில் ஒருத்தாம அவனுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு அவன் தான் பேசுவான் தம்பி செத்த அன்னிக்கே தம்பி மகளை தலை முழுகிட்டு போனவ உனக்கே உரிமை இருக்குன்னா என் மகனா இருந்து எல்லாம் பார்க்குற அவனுக்கு எப்படி இல்லாமல் போகும் என்று கேட்டார் செந்திருவோ உங்கள் பழக்கம் எல்லாம் உங்களோட பெரியவரை இப்போ என் பிள்ளைக்கு ஒரு வழியை சொல்லுங்க அவனை அடிக்க இவங்கெல்லாம் யாரு என்று குரலை உயர்த்த அப்பொழுது கூட்டத்திலிருந்து வெளியே வந்தார் கந்தகுரு அது எப்படிமா அடிக்காம விடுவான் தம்பியே போயிட்டான் தம்பி மகளை எதுக்கு பார்க்கணும்னு நீ பொறுப்பை கழிச்சு விட்டப்போ அவளை என் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போனவர் என் அப்பா அவ பிறந்தப்போ அவளை இந்த கையால் வாங்கி சிவசக்தின்னு கூப்பிட்டவன் நான் அவளை கட்டிக்கவும் பிள்ளைய விட எல்லா விதத்திலையும் உரிமைப்பட்டவன் என் மக என் தங்கச்சி பொண்ணுக்கு முரமாமன் உன் தம்பியே உசுரோட இருந்தா கூட என்னை கேட்டுட்டு தான் என் மருமகளுக்கு மாப்பிள்ள பார்க்கணும் அதான் ஊர் வழக்கம் அப்படி இருக்கப்ப அவன் கட்டிக்க போற பொண்ணை உன் மக தூக்கிட்டு வந்தா அவன் வேடிக்கை பார்ப்பானா இல்ல அவனோட தாய் மாமன் தான் அவன் மருமகனுக்கு ஒண்ணுன்னா வேடிக்கை பார்ப்பானா எல்லாம் பேசுற உனக்கு இதுவும் தெரிஞ்சிருக்கணுமே என்று சரியாக கேட்டான் செந்திரவும் அசராமல் என்ன உங்க மருமகளா இது உங்க பொஞ்சாதிக்கு தெரியுமா இவ இந்த வீட்டில் இருக்கிறதே அவளுக்கு பிடிக்காது இதில் உங்கள் வீட்டுக்கு மருமகளாக கூட்டிகிட்டு போக போகிறீங்க இதை என்னை நம்ப சொல்கிறீங்களா என்று பதில் கொடுத்தார் கந்தகுரு நீ நம்பினா எங்களுக்கு என்ன நம்பாமல் போனால் எங்களுக்கு என்ன அவ என் மருமக அவளை பற்றின எந்த முடிவோ நான் தான் எடுக்கணும் என்றவர் சக்தியிடம் திரும்பி சக்தி இங்கே வாடா என்று அழைக்க அவர் பக்கத்தில் வந்து நின்றவள் தோல் மீது கையை போட்டு அணைத்து கொண்டார் கந்தகுரு என் மருமகளை எப்படி பார்க்கணும்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஒழுங்காக உன் பிள்ளைய கூட்டிக்கிட்டு ஊரு போய் சேரு இங்கே நின்ன அவனை அடிச்ச கொண்ணாலும் கொண்டுடுவான் என்றவர் நீ வாடா என்று சக்தி அழைத்து கொண்டு செல்ல முற்பட அவரை தடுத்த செந்திரு அது எப்படிங்க அப்படி விட முடியும் என் தம்பி மகளை ஒன்னு என்னோட அனுப்புங்க இல்லையா இன்னைக்கே உங்க பிள்ளைக்கே அவளை கல்யாணம் முடிச்சு வைங்க ரெண்டுல ஒண்ணு சொல்லுங்க நீங்க பாட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறீங்க என் மகன் இல்ல அடி வாங்கிட்டு நிக்கிறது என்று ஆரம்பிக்க ஆதித்யன் ஏதோ சொல்ல வர அதற்குள் ஊர் பெரியவர்களை பார்த்து ஐயா பாருங்கய்யா இந்த அநியாயத்த இவங்களும் என் தம்பி மகளுக்கு ஒரு வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுக்க மாட்டாங்களாம் அவ மேல உசுரியே வச்சிருக்க என் பிள்ளைக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்களாம் என் தம்பி இருந்தா இப்படி விட்டு இருப்பானா நீங்கள்லாம் இதுக்கு ஒரு முடிவு சொல்லக்கூடாதா என்று ஒப்பாரியை ஆரம்பிக்க அங்கிருந்த பெரியவர்களோ வேத மாணிக்கத்திடம் வந்தவர்கள் உன் புள்ளதான் சக்திய மருமகன்னு சொல்லிட்டானே பிறகு என்ன என்னைக்கோ பண்றத இன்னைக்கு பண்ணிடுங்க இவ இங்கேயே இத்தனை பேசுறா இவளை மீறி கூட்டிட்டு போனாலும் நம்ம பிள்ளைய பத்தி ஊருக்குள்ள தப்பாதான் சொல்லிக்கிட்டு திரிவா என்னன்னு உங்களுக்குள்ள பேசி ஒரு முடிவுக்கு வா வேதா என்று அவருக்கு யோசனை சொல்லினார் அவரும் என்ன செய்வது என்று புரியாமல் நிற்க வீரபாண்டியன் சட்டென ஒரு முடிவுக்கு வந்தவராக ஆதித்யனை அருகில் அழைத்தவர் அந்த இடத்தை விட்டு சற்று தள்ளி அழைத்து சென்றார் அவனிடம் எதுவோ பேச முதலில் மறுப்பான முகபாணவனியை காட்டியவன் இறுதியில் அவர் சொன்னதற்கு இசைவாய் தலையை அசைக்க வீரபாண்டியன் அவனை அழைத்து வந்தவர் வேத மாணிக்கத்திடம் சென்று எதுவோ கூற அவர் தன் பேத்தியை பார்த்தார் அவளுடைய எதிர்காலத்திற்கு இதுதான் சரியாக இருக்கும் என்று நினைத்தவர் அனைத்து தெய்வங்களிடமும் வேண்டிக் கொண்டு சம்மதமாக தலையை அசைத்தார் அங்கிருந்த பெரியவர்களிடம் வேத மாணிக்கம் அவரது முடிவினை கூற அந்த காட்டின் எல்லையில் இருந்த எல்லை தெய்வத்திடம் இருந்து எடுத்து வரப்பட்டது மஞ்சள் கிழங்கில் சுற்றப்பட்ட அந்த தாலி சக்தி நடப்பது அனைத்தையும் நம்ப முடியாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இன்று காலையில் அவனை ஒரு முறை பார்த்து விட மாட்டோமா என்று தவித்து கொண்டிருந்தவள் அவள் அப்படி இருக்க வாழ்நாள் முழுவதும் அவன் துணையாக அவன் அருகில் இருக்க கசக்குமா என்ன அந்த டீனேஜ் வயதில் அவளுக்கு நடக்க இருந்த கொடுமையும் அவளுக்கு பெரிதாக படவில்லை இதற்கு பிறகு வரப்போகும் சவால்களும் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை அந்த நொடி முன்னால் நின்ற ஆதித்யன் மட்டுமே கண்ணில் விழ அதுவே கருத்திலும் நிறைந்திருந்தது வேத அவளை அருகில் அழைத்தவர் தாத்தா என்ன சொன்னாலும் கேப்பியாடா என்று கேட்க சக்தி ஆம் என்று தலையை அசைக்கவும் தாத்தா உன் நல்லதுக்கு தான் சொல்றேண்டா நீ ஆதித்யனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா தாத்தா மேல நம்பிக்கை இருக்கா என்று கேட்டார் தன்னை வளர்த்தவர் அவர் தன்னில் அந்த தொனியில் பேச அதை தாங்காதவள் அவர் நெஞ்சில் அழுது கொண்டே சாய்ந்து விட்டாள் 
நீங்க என்ன சொன்னாலும் செய்றேன் தாத்தா என்றாள் அங்கே ஊர் பெரியவர்களின் முன்னால் சிவகாமியும் இல்லாமல் மங்கை மற்றும் குடும்பத்தை சேர்ந்த பெண்கள் யாரும் இல்லாமலும் சக்தியின் திருமணம் நடக்க ஆதித்யன் வேதமாணிக்கம் கொடுத்த தாலியை கையில் வாங்கி சக்தியின் கழுத்தில் கட்டி முடித்தான் மங்கள வாத்தியமின்றி வேத பிராமணரின்றி அக்னியின்றி அருந்ததியை அழைக்காமல் ஒரு திருமணம் திடீரென்று நடந்து முடிந்தது அங்கே இதுதான் கடவுளின் சங்கல்பமோ என்னவோ சக்தி தன் நினைவுகளில் மூழ்கி இருந்தவள் திடீரென ஆதித்யன் புரண்டு படுக்கவும் அந்த அசைவில் பயந்தவள் லேசாக சத்தமிட அந்த சத்தத்திற்கே விழித்து விட்டான் காவலன் அவன் திரும்பியதில் அவனுக்கு பக்கவாட்டில் அவள் இடம் மாறி இருக்க அவளை திரும்பி பார்த்தவன் அவள் இருந்த நிலையில் மீண்டும் அவள் மீது பித்தம் கொண்டான் அவன் பார்வை போன திசையை உணர்ந்தவள் தன்னை குனிந்து பார்க்க தன் நிலையை உணர்ந்தவள் போர்வை இழுத்து கழுத்து வரை தன்னை மூடிக்கொண்டாள் அவள் செய்கையில் அவனுக்கு சிரிப்பு வர அடக்கி கொண்டவன் இப்ப எதுக்குடி கத்தின என்று கேட்க சக்தி உங்களால தான் நீங்க எதுக்கு திடீர்னு புரண்டு படுத்தீங்க பயந்துட்டேன் நான் என்றாள் என்ன ஏண்டி ஒரு மனுஷ தூக்கத்துல புரண்டு படுத்தது ஒரு குத்தமா அதுக்காகவா கத்துன ஆமா இந்த நேரத்துல தூங்காம நீ என்ன பண்ற என்றதும் சக்தி சட்டென அமைதியானவள் தூக்கம் வரல திடீர்னு முழிச்சிட்டேன் நீங்க வேற என்னை அசையவே விடல என்று புகார் வாசித்தாள் ஆமா இனிமே அப்படித்தான் அசையாம எனக்குள்ள புதஞ்சிக்கோ என்று கண்ணடிக்க இப்படி இறுக்கி பிடிச்சா எப்படி தூங்க முடியும் அதை சொல்லி கொடுக்கத்தானே மாமா இருக்கேனே என்றவன் அவளை நெருங்கி மீண்டும் அவளை தன் அணைப்புக்குள் கொண்டு வர அவன் என்ன செய்ய போகிறான் என்பதை உணர்ந்தவள் போல் அவள் அமைதியாக இருந்தாள் அவள் உதடுகளை தனதாக்கி கொண்டவன் அவள் மேல் இருந்த போர்வையை விளக்க முற்பட்டான் தன் கை கொண்டு சக்தி அவனை தடுக்க சும்மா இருடி பச்சை மிளகா என்றவன் போர்வையை விளக்கி தானே அவளுக்கு போர்வையாக மாறி போக அவனை முதுகில் அடித்து அவள் தன் எதிர்ப்பை காட்ட அவனோ அதை கண்டு கொண்டதாகவே தெரியவில்லை அவன் இதழ்கள் சக்தியின் இதழ்களில் இழைப்பாறி கொண்டிருக்க அவன் கைகளோ அவள் உடலின் மென்மைகளை மீண்டும் அளக்க தொடங்க மீண்டும் ஒரு அத்தியாயம் அரங்கேறியது அங்கே அத்தியாயம் இருபத்தி சூரியன் தன் பொன்னிற கைகளால் பூமி பெண்ணை தழுவி கொள்ள சரியான நேரத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருக்க புள்ளினங்கள் மெல்ல மெல்ல தன் கூட்டை விட்டு வெளியேறி கொண்டிருக்க தூரத்தே கேட்ட சேவலின் கோவல் அருகில் வந்து கொண்டிருந்த பால்காரனின் மணி ஓசை என அழகாக விடிந்து கொண்டிருந்தது அழகிய நல்லூரின் அந்த காலை பொழுது பூமியில் உள்ள அனைத்து ஜீவன்களும் தன் தினசரி அலுவலை இனிதே தொடங்கியிருக்க அந்த ஊர் பெரிய வீட்டில் இரண்டு ஜீவன்கள் காளை சூரியன் உதயமானது கூட தெரியாமல் ஒருவர் அணைப்பில் மற்றொருவர் ஆழ்ந்து உறங்கி கொண்டிருந்தனர் அந்த இரண்டு ஜீவன்களும் இப்படி ஆழ்ந்து உறங்கியோ அமைதியாக துயில் கொண்டோ வெகு காலம் ஆகிவிட்டதால் அவர்களை தொந்தரவு செய்யாமல் யாவரும் தத்தம் வேலையை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் யார் எப்படி போனாலும் என்ன ஆனாலும் நான் என் கடமையில் தவற மாட்டேன் என்பது போல வேதமாணிக்கம் கிழக்கு வெளுக்க தொடங்கிய பொழுதே கையில் கம்புடன் பின்கட்டில் வந்து காத்திருந்தார் ஆனால் அவரின் மாணவிதான் ஆனந்த சயனத்தில் ஆழ்ந்து இருக்கிறாளே அவர் வீட்டின் பின்புறம் உள்ள தொழுவத்தில் வளர்க்கப்படும் மாடுகளுக்கு உணவு கொடுத்து அங்கே உணவு எடுத்து கொண்டிருந்த கோழிகளையும் அவற்றோடு சேர்ந்து கொண்ட காக்கை குருவிகளையும் அவர் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்க அந்த நேரம் அங்கே ஆஜரானார் அவரின் மனைவி சிவகாமி தேவி சிவகாமி தன் காலை பூஜையை முடித்தவர் எப்பொழுதும் உள்ள பழக்கமாக பின்கட்டுக்கு வர அங்கே வேத மாணிக்கம் அமர்ந்திருக்க அவருக்கு அருகில் அவரது கம்பும் இருக்கவே உக்கரமாக அவரை முறைத்து பார்த்தார் சிவகாமி இந்த மனுஷனை என்று மனதில் அவருக்கு அர்ச்சனை செய்தவர் எதிரில் அவரிடம் இங்க என்ன பண்றீங்க நீங்க தோட்டத்துக்கு போகலையா என்று கேட்க வேத மாணிக்கம் தலையை திருப்பி அவரை பார்த்தவர் சிவாமா இன்னும் எழுந்து வரல தேவி அவளை பார்த்துட்டா கிளம்புவேன் என்று பதில் சொல்ல அவ இன்னைக்கு கம்பு விளையாட வரமாட்டா நீங்க கிளம்புங்க அவ ஏன் வரமாட்டா உங்ககிட்ட சொன்னாளா என்று அப்பொழுதும் அவர் அப்பாவியாக உரைத்தார் விவஸ்த கெட்ட மனுஷன் தானாவும் புரியாது எடுத்து சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை கிளம்புங்க முதல்ல ஏண்டி இப்படி காலையிலேயே சாமி ஆடுற ஆமாம் நான் ஆடிட்டாலும் நீங்க அடங்கிடுவீங்க கிளம்புங்க முதல்ல இவர்கள் பஞ்சாயத்து இப்படி போய்கொண்டிருக்க அங்கே ஆதித்யன் முதலில் கண் விழித்தவன் தன் அருகில் கண்மூடி உறங்கி கொண்டிருந்த சக்தியின் நெற்றியில் தன் இதழ்களை மென்மையாக பதித்து எடுத்தவன் அவள் முகத்தை அளவிட மிகவும் சோர்ந்து தெரிந்தாள் அவள் மிகவும் படுத்தி விட்டோமோ என்று தனக்குத்தானே கேட்டுக்கொண்டவன் மீண்டும் அவள் கண்ணங்களில் முத்தமிட லேசாக குழந்தையை போல் சினிங்கினாள் அவன் குமரி கூடவே தூக்கத்தில் கண்ணத்தையும் புறங்கையால் துடைத்துவிட்டு மீண்டும் அவன் நெஞ்சில் முகம் புதைக்க அவள் செயல்களில் ஆதித்யன் மீண்டும் தொலைந்து போக இந்த முறை அவள் இதழ்களை தன்வசம் எடுத்துக்கொண்டான் அவன் மென்மையாக அவள் இதழில் தன் இதழ்களை புதைத்து இழைப்பாறி கொண்டிருக்க அவனின் இந்த செயலில் அப்பொழுதுதான் கண் விழித்தாள் சக்தி 
கண்விழித்தவள் கண்முன்னே ஆதித்யனை கண்டதும் கண்கள் பெரிதாக திறக்க தூக்கம் இப்பொழுது முற்றிலுமாக விட்டுவிட்டது அப்பொழுதுதான் அவன் தலைக்கு பின்னிருந்து சுவர் கடிகாரத்தை பார்த்தவள் அதிர்ந்து போனாள் சூழ்ந்திருந்த மயக்கம் முழுவதும் தெளிந்துவிட அவள் பிடித்து தள்ளியதில் ஆதித்யன் படுக்கையில் விழுந்தவன் மீண்டும் எழுந்தமர்ந்து அவளை முறைத்து கொண்டிருந்தான் அவளும் அவனை பதிலுக்கு முறைத்தவள் என்னை எழுப்பியிருக்கலாம்ல நேரத்தை பாருங்க தாத்தா காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க என்றவுடன் உன் தாத்தா ஒரு நாள் காத்திருந்தா ஒன்றும் கரைஞ்சிட மாட்டாரு என்று நக்கலாக உரைக்க அவனின் இந்த பதிலில் அவனை திரும்பி பார்த்தவள் அவரு எனக்கு மட்டும் தாத்தா இல்லை என்றாள் சரி என் தாத்தா கரைஞ்சி போக மாட்டாரு என்ன இப்போ என்ன வேணும் உங்களுக்கு எதுக்கு அவரை வம்பு கிழக்குறீங்க என் பொண்டாட்டி கூட காலையில் கொஞ்சம் ரொமான்ஸ் கூட பண்ண விட மாட்டாரு இதில் அவரை நான் வம்பு கிழக்குறேனா அவன் முகத்தை பார்த்தவள் நீங்கள் ரொமான்ஸ் பண்ணலையா என்று சக்தி சிரிப்புடன் கேட்க எங்க அதான் தள்ளி விட்டுட்டியே அவன் காதை எட்டி பிடித்தவள் நீங்க கடைசியா என்னை தூங்க விட்டப்போ என்ன நேரம் தெரியுமா என்று கேட்டாள் அவனோ கண்ணடித்தவன் ஹெய் டைம் எல்லாம் நோட் பண்ணியிருக்கியாடி என்று மேலும் ஏதோ சொல்லி அவளை பேச முடியாமல் செய்ய சக்தியோ அவன் வாயிலேயே ஒன்று போட்டவள் முச்சு இதுக்கு மேல ஏதாவது பேசு நீங்க என்று கண்ணை உருட்டி முறைத்து விட்டு குளியல் அறைக்குள் புகுந்தாள் அவள் குளிக்க சென்றதும் மீண்டும் முறங்கியவன் அவள் குளித்து முடித்து வெளியில் வந்து உடை மாற்றி அறையை விட்டு வெளியேறும் வரை எழவில்லை சக்தி வெளியே சென்றவள் மீண்டும் வந்து அவனை எழுப்பி குளிக்க அனுப்பிவிட்டு தலையை துவட்டி பின்னலிட்டு நெற்றியில் பொட்டை வேகமாக ஒட்டி கொண்டு கீழே வர மாடிப்படிகளை பார்த்தவாறு உணவு மேசையில் அமர்ந்திருந்தார் சிவகாமி சக்தியின் கண்ண சிவப்பே அவர் மனதில் இருந்த கேள்விகளுக்கு விடையளித்துவிட நிம்மதியுடன் எழுந்தவர் அருகில் வந்திருந்த தன் பேத்தியை அணைத்து கொண்டு அவள் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டார் அவர் அவளை பூஜை அறைக்கு அனுப்ப அங்கே சென்று கண்மூடி நின்றவளோ மனதார தன் வாழ்க்கையை மீண்டும் தன்னிடம் கொண்டு வந்து சேர்த்த கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லி கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது அங்கே வந்த ஆதித்யனும் அவளோடு சேர்ந்து கொள்ள கவிதையாக இருந்தது அந்த நிகழ்வு ஒரு வழியாக இருவரும் சாப்பிட்டு முடிக்க அவர்களை அருகில் இருந்த கோவிலுக்கு சென்று வருமாறு சிவகாமி உரைக்க இருவரும் வெளியில் கிளம்பினர் அவர்கள் இருவரும் ஜோடியாக செல்வதை பார்த்த சிவகாமிக்கு சந்தோஷத்தில் கண்கள் கலங்கிவிட எங்கே தன் கண்ணே பட்டுவிடுமோ என்று அஞ்சியவர் வந்ததும் இருவருக்கும் சுற்றி போட வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டார் பெரிய வீட்டின் நிலவரம் இவ்வாறு இருக்க இங்கு சுந்தர பாண்டியனோ காலையிலேயே தன் அண்ணனுக்கு அழைத்தவர் வீட்டில் நடந்த அனைத்தையும் அவருக்கு தெரிவித்து விட்டார் வீரபாண்டியன் முழுவதுமாக கேட்டவர் சுந்தர பாண்டியனிடம் பொறுமையாக இருக்குமாறும் ஊர் திருவிழாவின் போது தான் நேரில் வந்து பேசி முடிப்பதாகவும் கூறினார் மேலும் இந்த விஷயத்தை பெரியவரிடமும் சொல்லி வைக்கும்படி தன் தம்பிக்கு கூறினார் ரங்கநாயகியிடமும் சில வார்த்தைகள் பேசிவிட்டு அவர் போனை வைக்க இங்கு சுந்தர பாண்டியன் ரங்கநாயகியிடம் தன் புலம்பலை ஆரம்பித்து விட்டார் என்னடி இந்த சின்னவனுக்கு ஒரு வழி பண்ணிடலாம்னு பார்த்தா அண்ணன் திருவிழா முடியட்டும்னு சொல்லிட்டாரு இதை உங்க அண்ணன்கிட்டயே கேட்க வேண்டியதுதானே என்று அவர் திருப்பி கேட்கவும் அது எப்படி அண்ணன் சொல்லிட்ட பிறகு மேல எதிர்த்து கேட்கறது அப்போ பெரிய மாமா சொன்னபடி பொறுமையா இருங்க அவர் சொன்னா ஏதாவது காரணம் இருக்கும் யோசிச்சுதான் சொல்லி இருப்பாங்க என்று முடித்து விட்டார் ரங்கநாயகி இவர்கள் இவ்வாறு தங்கள் மகனின் வாழ்க்கையை செழிக்க வைக்க திட்டம் போட்டுக் கொண்டிருக்க இவர்கள் மகளோ அங்கே தன் சொந்த அண்ணனின் வாழ்வை எப்படி நாசமாக்குவது என்று தன் தோழியுடன் திட்டம் தீட்டி கொண்டிருந்தாள் காலையிலேயே தன் அம்மாவிடம் கோவிலுக்கு சென்று விட்டு வருவதாக கூறி கிளம்பிய மதி அழகி நந்தினிக்கு அழைத்து அவளையும் கோவிலுக்கு வர சொல்லி இருக்க அவளும் சரியான நேரத்திற்கு வந்து கோவிலில் காத்திருந்தாள் என்ன ஆச்சு மதி எதுக்கு இப்படி அவசரமா வர சொன்ன என்றவளிடம் மதி அழகி உனக்கு எதுவுமே தெரியாதா அத்த உங்ககிட்ட எதுவும் சொல்லலையா என்று கேட்க நந்தினி நேற்று இரவு தன் வீட்டில் நடந்தவற்றை அவளிடம் கூற தொடங்கினாள் முன்தினம் மாலை மங்கை தன் அண்ணன் வீட்டுக்கு சென்று திரும்பியவர் தன் வீட்டுக்குள் நுழையும் நேரம் அங்கு அமர்ந்திருந்தார் கந்தகுரு சோஃபாவில் எப்பொழுதும் போல அமைதியாக அவர் அமர்ந்திருக்க அவரை கண்ட மங்கையின் கோபம் எல்லையே கடந்தது கோபமாக அவரை நெருங்கியவர் என்ன நீங்க நினைச்சதெல்லாம் நடக்குதுன்னு சந்தோஷமா இருக்கீங்களா அந்த கழுதை இத்தனை நாள் ஊம மாதிரி இருந்தவ இன்னைக்கு என்னன்னா என் அண்ணன் என் மகன் முன்னாடி என்னையே கேள்வி கேட்கிறா என் பிள்ளை கிட்ட இருந்து என்னை திட்டம் போட்டு பிரிச்சுட்டா பாவி அவ நல்லா இருப்பாளா அவ புத்தி எப்படி இருக்கும் யாரோட மக அவ அவ அம்மா நிச்சயம் பண்ண இருந்த கல்யாணத்தை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஓடி போனவ தானே இந்த கேடு கெட்டவளும் அப்படி எவனையாவது இழுத்துட்டு போக வேண்டியது தானே ஏன் இங்க வந்து ஏன் உசுர வாங்கணும் பாவி நல்லா இருந்த என் பிள்ளை மனச கெடுத்து அவன் வாயாலேயே என்ன வேண்டாம்னு சொல்ல வச்சுட்டாளே என்று அவர் பாட்டுக்கு திட்டி கொண்டும் சாபம் இட்டு கொண்டும் இருக்க கந்தகுரு ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை மனைவி மீது இருந்த தன் பார்வையும் அப்படி இப்படி திருப்பவில்லை அந்த நேரம் நந்தினி தன் அறையில் இருந்து வெளியில் வந்தவர் அவர் எப்படிமா பதில் சொல்லுவாரு ஏன்னா
அண்ணனை நம்ம கிட்ட இருந்து பிரிச்சு கூட்டிட்டு போக சொல்லி அப்படி இருக்க நீ இவர்கிட்ட புலம்பிட்டு இருக்க என்றவள் ஆனா சும்மா சொல்லக்கூடாதம்மா உன் மருமக உன் பிள்ளைய நல்லாவே கைக்குள்ள வச்சிருக்கா இவனும் பூம்பூ மாடு மாதிரி அவ சொல்றதுக்கெல்லாம் தலையாட்டுவான் போல என்று வார்த்தையை முடிக்கும் முன்னே கந்தகுரு அவள் கண்ணத்தில் கைத்தடம் பதிந்து உதடு கிழியும் அளவுக்கு அவளை அறைந்திருந்தார் தன் மகளை அடித்ததை கண்டு மங்கை கோபத்துடன் அவரை தடுக்க அவரையும் ஒன்று வைத்தவர் பிடித்து தள்ளியதில் மங்கை தூர போய் விழுந்திருந்தார் அம்மா என்று கத்தி கொண்டு நந்தினி அருகில் செல்ல மீண்டும் ஒரு அறை வைத்தவர் என்ன தெரியும் உனக்கு என் தங்கச்சிய பத்தி கூட பிறந்தவ வாழ்க்கை மேல அக்கறை இல்ல அண்ணின்னு மரியாதை இல்ல பெரியவங்க சின்னவங்க எதையும் பாக்குறது இல்ல வாய்க்கு வந்தத பேசுவியா உன் அம்மா குணம் அப்படியே வருதா உனக்கு என்று மங்கையிடம் திரும்பி என் தங்கச்சிய பத்தி பேச உனக்கு என்னடி தகுதி இருக்கு அவ எங்க வீட்டை விட்டு போக காரணமே நீ தான் உன் மக கிட்ட அதை சொன்னியா உன் அண்ணன் மேல இருக்க பாசத்துல நீ சம்பந்தம் பேசினியா என்னைக்கு என் தங்கச்சி அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போனாலோ அன்னைக்கே உன்னையும் அந்த வீட்டை விட்டு துரத்தி இருக்கணும் ஆனா என் தங்கச்சி சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்காக உன்னை பொறுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இத்தனை வருஷமா நீ வாழற வாழ்க்கை உன் கழுத்துல இன்னும் தொங்கிட்டு இருக்கே தாலி இது எல்லாமே என் தங்கச்சி உனக்கு போட்ட பிச்ச ஆனா நீ அவ மகளோட தாலிய அருப்பியா பொம்பளை தானடி நீ என்ன தைரியம் இருந்தா என் மருமக நல்லா இருக்க மாட்டான்னு ஏங்கிட்டே சொல்வ எல்லா பாவமும் பண்ணிட்டு நீயே நல்லா இருக்கும் போது ஒரு பாவமும் அறியாத பச்சை மண்ணு என் மருமக அவ எப்படி நீ நாசமா போவா மூணு வருஷமா அவ வாழ்க்கைய கெடுக்க நீங்க என்ன என்ன திட்டம் எல்லாம் போட்டு இருப்பீங்க ஆனா கடவுள் என் மருமகளுக்கு கண்ணை திறந்துட்டான் இனி அவ வாழ்க்கையில ஆத்தால மகளும் எதுவும் குழப்பம் பண்ண நினைச்சிங்க உங்க ரெண்டு பேரிய வெட்டி போட்டுட்டு நானே போலீஸ்ல போய் சரணடைஞ்சிடுவேன் பார்த்துக்கோ என்றவர் மேலும் தன் மகளிடம் இனி உன் வாயில இருந்து மரியாதை குறைவா ஒரு வார்த்தை வரக்கூடாது யாரையும் எடுத்தறிஞ்சு பேசுறத பார்த்த தொலைச்சி கட்டிடுவேன் ஒழுங்கா நல்ல பிள்ளையா இருந்துட்டு போகணும் புரியுதா என்று உக்கரமாக முறைக்க நந்தினியின் தலை தானாகவே ஆமோதிப்பாக ஆடியது பின்னே அவளுக்கு விவரம் தெரிந்த நாள் முதல் இதுவரை தான் என்னதான் எடுத்தறிந்து பேசினாலும் தன்னை கடிந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் தன் மீது பாசத்தை மட்டுமே காட்டிய தந்தை இதுவரை கோபமாக தன்னை பார்த்து கூட இராதவர் என்று கை நீட்டி அடித்ததோடு தன்னை திட்டியும் விட்டதை அவளால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை ஆனால் எப்பொழுதும் போல புத்தி நல்ல முறையில் யோசிக்காமல் இதற்கெல்லாம் சக்தி தான் காரணம் அவளால் தான் தனக்கு இப்படி நடந்தது என்று தவறாக போதிக்க சக்தியின் மேல் இன்னும் இன்னும் வன்மத்தை வளர்த்து கொண்டாள் அவள் மங்கையின் நிலையோ இன்னும் மோசமாக இருந்தது கடைசியில் என்ன வார்த்தை சொல்லிவிட்டார் அவர் இந்த மங்கைக்கு அவள் பிச்சை போடுவதா இத்தனை வருட திருமண வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் கூட தன்னிடம் கோபப்படாதவர் கை நீட்டுவது என்ன கத்தி கூட என்னிடம் பேசாதவர் இன்று அந்த மனோகரியின் மகளுக்காக தன்னை கை நீட்டி அடித்து விட்டதை அவரால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை ஏதோ பித்து பிடித்தவர் போல் அவர் மனம் அதிலேயே சுற்றி வர மனோகரியும் சக்தியும் அவர் வாயில் அவளாகி கொண்டிருந்தனர் மங்கை தண்ணில் மூழ்கியவர் மகளிடம் கூட ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை நந்தினியும் தன் அறையில் சென்று முடங்கிவிட அவளுக்கு விடிந்ததே மதியழகியின் அலைபேசி அழைப்பால் தான் அனைத்தையும் இப்பொழுது ம மதியழகியிடம் கூறி முடிக்க இதுவரை அவள் பேசியதை இடையிடாமல் முழுவதும் கேட்ட மதியழகி போச்சு எல்லாமே நம்ம கையை விட்டு போய்கிட்டே இருக்கு நந்தினி என்று கூற நந்தினி என்ன சொல்ற மதி கொஞ்சம் புரியற மாதிரி சொல்றேன் என்று கோபப்பட மதி அழகி அவளிடம் தன் வீட்டில் நடந்த அனைத்தையும் கூறிவிட நந்தினி எப்படி உணர்கிறாள் என்ற அவளுக்கே புரியவில்லை ஏற்கனவே அந்த சக்தியால் இவ்வளவும் நடந்திருக்க இப்பொழுது இந்த இளவேந்தன் அவள் தோழியை காதலிப்பானா அதுவும் அவனையே சுற்றி வரும் என்னை மறுத்துவிட்டு இவன் அவள் பின்னால் போவானா இவர்களுக்கெல்லாம் இந்த நந்தினியை என்னவென்று நினைத்து கொண்டார்கள் என்று அவள் மனம் கொதிக்க இவர்களை வாழவே விடக்கூடாது என்று அந்த கணம் தன் மனதில் முடிவெடுத்தாள் அவள் சக்தி ஆதித்யனோடு கோவிலுக்கு வந்தவள் மனதில் முதலில் தோன்றியது அன்று இதே கோவிலில் வைத்து மதி அழகியும் நந்தினியும் தன்னை பேசியதும் அதற்கு தாமரையின் பதிலடியும் தான் அன்று அவர்கள் பேசிய பேச்சில் அவள் பாதிக்காததை போல் காட்டிக்கொண்டாலும் உள்ளுக்குள் வேதனைப்பட்டது அவளுக்கு மட்டுமே தெரியும் அதை இப்பொழுது நினைத்து கொண்டவள் தனக்குள்ளேயே சிரித்து கொள்ள ஆதித்யனோ எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் முழுவதுமாக அந்த ஈசனிடம் சரணடைந்திருந்தான் என் வாழ்க்கை இவளோடு நல்ல முறையில் இருக்க வேண்டும் சக்தியின் மனதை தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவளை காயப்படுத்தி விடக்கூடாது என்பது ஒன்றே அவன் வேண்டுதலாக இருந்தது முழுவதுமாக இறைவனிடம் தன்னை ஒப்பு கொடுத்து மனமுருகி வேண்டிக் கொண்டிருந்தான் அவன் சக்தியோ எங்கள் வாழ்க்கையை இப்பொழுது போலவே எப்பொழுதும் வைத்திரு இறைவா இனி எங்களுக்குள் பிரிவு என்ற ஒன்று வராமல் இருக்க வேண்டும் ஐயனே இவரை நான் முழுதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வேண்டுதல் வைக்க இருவரும் ஐயர் கொடுத்த பிரசாதத்தை வாங்கி கொண்டவர்கள் குளக்கரையில் படிகளில் வந்து அமர்ந்து கொண்டனர் 
சக்திக்கு நடப்பது அத்தனையும் கனவா நிஜமா என்று நம்ப முடியாத நிலை என்றால் ஆதிக்கோ அவள் அருகில் இருப்பது ஒன்று மட்டுமே போதும் போதும் என்ற நிலை இருவருமே மனதில் ஒருவர் மீது ஒருவர் அளப்பரிய நேசம் கொண்டிருந்தாலும் விதியின் சதியால் இதுவரை பிரிந்திருந்தனர் இன்று மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்க இருவரிடமும் வாழ்ந்து பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் நிறைந்திருந்தது சற்ற நேரம் அமைதியில் கழிய ஆதித்யன் சக்தியை நெருங்கி அமர்ந்தவன் அவள் கைகளை தன் கைகளில் எடுத்துக்கொண்டு குளத்தில் நீந்தி கொண்டிருந்த மீன்களின் மேல் தன் பார்வையை செலுத்தி கொண்டிருக்க சக்தியோ அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் அவன் பார்வை குளத்தில் இருக்கவும் சட்டென உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமா என்று கேட்க ஆதித்யன் அமைதியாக புன்னகைத்தானை தவிர பதில் சொல்லவில்லை மாறாக நீ சொல்லு இதே கேள்வியை நான் கேட்டா என்று கேட்க கேளுங்களேன் என்று உடனே பதில் வந்தது சரி சொல்லு உனக்கு என்ன பிடிக்குமா இல்ல தாலி கட்டிட்டா இனி இவன் தானே முடிவு பண்ணியா என்று கேட்க சக்திக்கு சட்டென கண்கள் கலங்கிவிட்டது அதுவரை இருந்த லகுத்தன்மை போய்விட இறுக்கமாக மாறிவிட்டாள் அவள் முகபாவனைகளை பார்த்திருந்தவன் பிடித்திருந்த அவள் கைகளில் அழுத்தம் கொடுக்க அதில் தெளிந்தவள் அவன் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்து புன்னகைக்க அந்த புன்னகை அவள் கண்களை எட்டவில்லை அவன் மீண்டும் நீ இன்னும் பதில் சொல்லல என்று விடாமல் கேட்க சக்தியோ சிரித்தவள் ஆமா எப்படி இருந்தாலும் தாலி கட்டிட்டீங்க என் தாத்தா பண்ணி வச்ச கல்யாணம் வேற அதான் அப்படியே ஏத்துக்கிட்டேன் என்று விளையாட்டாக கூறவும் அவன் சற்றே ஏமாற்றமாக உணர்ந்தது என்னவோ உண்மை அதற்கு பிறகு இருவருக்குள்ளும் பேச்சுவார்த்தைகள் இருந்தாலும் வரும் பொழுது இருந்த இதம் இப்பொழுது தொலைந்து போனதாகவே தோன்றியது சக்தி ஆதித்யனிடம் தன் மனதில் இருப்பதை தன் காதலை சொல்லிவிடவே பேச்சை ஆரம்பித்தாள் அவன் உனக்கு என்னை பிடிக்குமா என்றதோடு நிறுத்தி இருந்தால் சொல்லியும் இருப்பாள் ஆனால் தாலி கட்டி விட்டதால் ஏற்றுக்கொண்டாயா என்ற அவன் கேள்வி அவளுக்கு மிகுந்த வேதனையை அளித்தது இத்தனை ஆண்டுகளாக இவனை மனதில் சுமந்து கொண்டிருக்க என்னிடம் எப்படி இவன் இப்படி கேட்கலாம் என்று சற்று கோபம் கூட வந்தது ஆனால் தன் காதலி இதுவரை பார்வையால் கூட தான் யாருக்கும் உணர்த்தியதில்லை என்பதை வசதியாக அவள் மறந்து போனாள் அந்த இடத்தில் ஆதித்யனோ அவள் வார்த்தைகளில் ஏனென்று புரியாவிட்டாலும் ஒரு ஏமாற்றத்தை உணர்ந்தான் அவள் தன்னை காதலித்தேன் என்று சொல்ல வேண்டும் என்பது அவன் எதிர்பார்ப்பில்லை ஆனால் குறைந்தபட்சம் பிடிக்கும் என்று கூறுவாள் என்று மனம் எதிர்பார்த்தது என்னவோ உண்மை ஒரு நொடி இப்படி யோசித்தவன் அடுத்த நொடி என்னை பிடிக்கும்னு நீ சொல்வ சக்தி சொல்ல வைக்கிறேன் என்று மனதில் நினைத்து கொண்டான் இருவரும் மனதில் இருப்பதை வெளிப்படையாக கூறாமல் ஒரு அழகான கண்ணாமூச்சி ஆட்டத்தை அங்கே தொடங்கி இருக்க அந்த விளையாட்டு அந்த நாளின் முடிவிலேயே ஒரு முடிவுக்கு வரும் என்று இருவருமே உணர்ந்திருக்கவில்லை கனவில் மட்டுமே வந்தவன் காட்சி பிழையாய் இன்று கண்முன்னே காயம் தந்தவன் காதல் கேட்கிறான் மனதை கொடு மருந்திடுகிறேன் என்கிறான் மயிலிறகாய் மனம் வருடுகிறது அவனோடு நான் இருக்கும் தனிமை மாயக்கண்ணனின் புல்லாங்குழலோ என்று மயக்கம் தருகிறது அவன் வார்த்தைகள் வேங்குழல் இசையோ என்று வியக்க வைக்கிறான் என் வித்தகன் செல்ல தீண்டல்களில் சிவந்து போகிறேன் மெல்லிய வருடல்களில் மேனி சிலிர்க்கிறேன் அவன் இதழ்கள் இம்சிக்கும் பொழுது இன்பமாய் கரைந்து போகிறேன் இத்தனையும் இருந்தாலும் இன்னும் ஏதோ கேட்கிறது பேராசை கொண்ட பெண்மனது மலரினும் மெல்லிய என் மனதை மன்னவன் திறப்பானா நெஞ்சம் முழுதும் நெருப்போடு சூரியனின் காதலி அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு காலையில் கோவிலுக்கு சென்றுவிட்டு சக்தி ஆதித்யன் இருவரும் வீடு திரும்பிய சிறிது நேரத்தில் அவனுக்கு ஒரு அழைப்பு வர அதை எடுத்து பேசியவன் எதிர்ப்புறம் சொல்லப்பட்ட செய்தியில் உக்கரமூர்த்தியாக மாறிப்போனான் தான் உடனே வருவதாக சொல்லி அழைப்பை துண்டித்தவன் சக்தியிடம் கூட சொல்லிக் கொள்ளாமல் அமர்ந்திருந்த தன் பாட்டியிடம் தலையசைத்து விட்டு கிளம்பிவிட்டான் சக்தி அறைக்கு சென்றிருந்தவள் மீண்டும் கீழே வந்த பொழுது ஆதித்யன் இல்லாதது ஒரு புறம் வருத்தம் என்றாலும் அவன் சொல்லிக் கொள்ளாமல் சென்றது வேறு உறுத்த ஒருவேளை கோவிலில் தான் நடந்து கொண்டதில் ஏதும் கோபித்து கொண்டானோ என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் இவள் தனியே நின்று யோசனையில் மூழ்கியதை கண்ட சிவகாமி அவளிடம் வந்தவர் என்னடி புருஷன் சொல்லாம போயிட்டான்னு வெசனப்படுறியா என்று கேட்க சக்தி இல்லை என தலையசைக்கவும் இங்கனதான் உக்காந்துகிட்டு இருந்தான் ஏதோ போன் வரவும் எடுத்து காதல வச்சிட்டு தலையாட்டிட்டு போயிட்டான் எதிர்ல இருந்த நானே அவன் கண்ணுக்கு தெரியல ஏதோ முக்கியமான வேலை வந்துருச்சு போலத்தா அவன் பொழப்பே இதானே இதுக்கெல்லாம் நீ மூஞ்சிய தூக்கி வச்சுக்கிட்டா ஆகுமா என்றார் சக்திக்கும் அப்பொழுதுதான் தோன்றியது அவன் வரும் பொழுது வேலைக்கு கிளம்பும் எண்ணத்தில் இல்லை என்பது கோவிலுக்கு கூட சாதாரண உடையில் தான் அவளுடன் வந்திருந்தான் இப்பொழுது திடீரென உடை கூட மாற்றாமல் கிளம்பி இருக்கிறான் என்றால் ஏதோ முக்கியமான வேலையாகத்தானே இருக்க வேண்டும் அதுவும் அவன் பார்க்கும் வேலையில் நேரம் காலம் என்பது எல்லாம் ஏது கடமை அழைத்தால் செல்ல வேண்டியது தானே பின்பு தான் எதற்காக வருத்தப்பட வேண்டும் அப்படியே வருத்தப்பட்டாலும் அது இன்று ஒரு நாளில் முடிய போவதா என்று சரியான வழியில் யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் 
அவள் முகம் மெல்ல தெளிந்ததை கண்ட சிவகாமி உன் புருஷன் கொண்டு வந்த துணியெல்லாம் அப்படியே பெட்டியில தூங்குது போல போய் அதையெல்லாம் எடுத்து மடிச்சு அலமாரியில வை அவன் பொருள் எல்லாம் எடுத்து எங்க வைக்கணுமோ பார்த்து வை போ என்று அவளை விரட்ட பாட்டியை கட்டி அணைத்து முத்தமிட்டவள் படிகளில் துள்ளி குதித்து சென்று விட்டாள் செல்லும் அவளை பார்த்து வாஞ்சையாக சிரித்து கொண்டார் சிவகாமி இங்கு கோவிலில் அமர்ந்திருந்த மதி அழகி கொதிப்பின் உச்சத்தில் இருந்தாள் நந்தினி மற்றும் மங்கையின் புண்ணியத்தில் ஆதி சக்தியை பிரிந்து விடுவான் என்று நன்றாக மூளையில் ஏற்றப்பட்டிருக்க அவன் இருந்த பதவியும் அவனின் மிடுக்கும் சக்தியின் இடத்திற்கு தான் எப்படியாவது வந்துவிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை அவளின் மனதில் விதைத்திருக்க அதை நந்தினி விருட்சமாக மாற்றியிருந்தாள் அப்படி இருக்க இன்று ஆதித்யன் அந்த சக்தியோடு ஒன்றாக கோவிலுக்கு வந்தது இருவரும் கை கோர்த்து அமர்ந்திருந்தது என அனைத்தையும் பார்த்தவளுக்கு என்ன கட்டுப்படுத்தியும் முடியாமல் அழுகை வந்துவிட அடுத்தவள் கணவனுக்கு ஏங்குகிறோம் என்ற எண்ணம் துளி கூட இல்லாமல் அப்பொழுதும் சக்தியையே திட்டி கொண்டிருந்தாள் அவள் நந்தினியும் அவள் நினைவுக்கு தூபம் போட அவள் நெஞ்சம் கோபத்தில் கொதித்து கொண்டிருந்தது நந்தினியுடன் பேசி முடித்து ஒரு வழியாக அடுத்து என்ன செய்வது என்று திட்டமிட்டு கொண்டு இருவரும் தனித்தனியாக கிளம்பினர் நந்தினி கோபத்துடன் தன் அண்ணனை தேடி சென்றவள் நடந்ததை அழுகையுடன் கூற மங்கை ஏற்கனவே அனைவரின் மீதும் கோபமாக இருந்தவர் இப்பொழுது அனைவரும் சேர்ந்து மொத்தமாக தன்னை ஏமாற்றி விட்டதாக நம்பி தன் அண்ணனை ஒரு கை பார்த்து விடும் முடிவில் கிளம்பி வெளிவாசலுக்கு வர அந்த நேரம் உள்ளே நுழைந்தார் கந்தகுரு மங்கையின் ஆவேசத்தை கண்டவர் அவரை நிறுத்தி நிதானமாக எங்க கிளம்பிட்ட என்று கேட்க மங்கை கோபத்துடன் தன் மகள் தன்னிடம் கூறிய அனைத்தையும் அவரிடம் கூறியவர் என்னை என்னன்னு நினைச்சிட்டாங்க எல்லாரும் என் மக இருக்கும்போது என் அண்ணன் வீட்டுக்கு விளக்கேத்த வெளியில இருந்து ஒருத்தி வருவாளா அது நான் உசுரோட இருக்கிற வரைக்கும் நடக்காது நான் இன்னைக்கே இதுக்கு ஒரு முடிவு பண்ணியாகணும் என்றவர் வெளியே செல்ல கந்தகுரு அவரை பிடித்து வீட்டுக்குள் இழுத்து வந்தவர் சுந்தரம் அவன் பிள்ளைக்கு அவன் விரும்புற பொண்ணை பேசி முடிக்கட்டும் என் மகளுக்கு என்ன தலையெழுத்து விருப்பம் இல்லாதவனை கட்டிக்கணும்னு என்று பொறுமையாகவே கூறினார் எப்படி எப்படி என் மக இருக்கும்போது அந்த பெரிய மனுஷன் தான் பிள்ளைக்கு வேற பொண்ணு பார்ப்பாரு அதை நான் வேடிக்கை பார்க்கணுமா என் மக அவன் மேல ஆசைப்படுறது தெரிஞ்சோ அவர் இப்படி பண்ணுவாரா கந்தகுரு உன் பொண்ணு ஆசைப்பட்டா போதாது தாலி கட்ட போறவன் இளவேந்தன் தான் அவனுக்கும் ஆசை இருக்கணும்ல உன் பொண்ணுக்காக நீ பார்க்கற மாதிரி அவன் பிள்ளைக்காக அவன் பார்ப்பான் இல்ல எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுங்க எனக்கு என் பொண்ணு என் அண்ணன் வீட்டுக்கு வாழ போகணும் அவ்வளவுதான் நான் அங்க போய் என்னன்னு கேட்டு வாரேன் இன்னும் வாழவே ஆரம்பிக்காத பொண்ணுக்காக இவ்வளவு யோசிக்கிற நீ அங்க ஏற்கனவே கட்டி கொடுத்து இருக்கிற பெரியவளை மறந்துட்டியமங்க ஏன் அவளுக்கு என்ன என் மருமக அவளை ராணி மாதிரி பார்த்துப்பான் மருமக பார்த்துப்பான் ஆனா அவன் மட்டும் குடும்பம் இல்லையே குடும்பத்துல இருக்க மத்தவங்க அவளை என்ன பேசுவாங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு யோசிக்க மாட்டியா யாரு என்ன சொன்னாலும் சரி என் பொண்ணை என் மருமக விட மாட்டார் இப்ப இவ வாழ்க்கைதான் எனக்கு முக்கியம் என்று மீண்டும் அவர் அதையே பேச கோபமான கந்தகுரு நீ எங்கேயும் போக கூடாது என்னை மீறி போறதா இருந்தா உன் பொண்ணையும் கூட கூட்டிட்டு போ ஆனா ஒண்ணு திரும்ப ரெண்டு பேரும் இந்த வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது இதுக்கு சம்மதம்னா போ என்றவர் அமைதியாக சென்று அமர்ந்து விட என்ன என்ன சொன்னீங்க இந்த வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாதா நான் ஏன் வரக்கூடாது இது என் வீடு என்று கத்தி கூச்சல் போட்டார் மங்கை என்ன சொன்ன ஓ வீடா இது என் வீடு இந்த வீட்டை என் அம்மா வாங்கினது என் பேர்ல இது பரம்பரை சொத்து கூட கிடையாது எப்போ என் தங்கச்சி என் வீட்டுல இருக்க கூடாதுன்னு நீ நினைச்சியோ அப்பவே உன் பேர்ல எதுவும் இருக்க கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணி எல்லாத்தையும் பக்காவா பத்திரம் பண்ணியாச்சு நான் சொல்றதை கேட்டு இருக்க முடியும்னா இந்த வீட்டுல இருங்க இல்லையா ரெண்டு பேரும் வெளியே போங்க குடும்பமா சேர்ந்து என்னை ஏமாத்துறீங்களா என் அண்ணன் எனக்கு துணையா நிக்காதுன்னு தெரிஞ்சோ என்ன பழி வாங்குறீங்க நீங்க நான் இதை சும்மா விட மாட்டேன் என்று மங்கை கத்த சும்மா விடாத உனக்கு என்ன செய்யணும்னு தோணுதோ செய் என்று அவர் அமைதியாக கூறினார் உங்களுக்கு எங்க மேல அக்கறையே இல்லையாங்க நம்ம பொண்ணு வாழ்க்கைய பத்தி யோசிக்கவே மாட்டீங்களா நல்லா யோசிச்சேனே யோசிச்சுதான் அவளுக்கு பக்கத்து ஊர்ல ஒரு நல்ல இடம் பார்த்திருக்கேன் பையன் சென்னையில நல்ல வேலையில இருக்கான் குடும்பமும் நல்ல குடும்பம் உன் பொண்ணுக்கு நல்ல புத்தி சொல்லி வாழ வைக்க பாரு என்று முடித்து கொண்டவர் எழுந்து வெளியில் சென்று விட்டார் நந்தினி அழுது கொண்டே சென்று தன் அறையில் அடைந்து கொள்ள மங்கையால் கந்தகுருவின் இந்த அவதாரத்தை தாங்கவே முடியவில்லை ஒரு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வரை தான் என்ன பேசினாலும் என்ன செய்தாலும் மறுத்து ஒரு வார்த்தை பேசாத தன் கணவன் இந்த இரண்டு நாட்களில் முற்றிலும் மாறி போனதை அவரால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை மேலும் சொத்து விஷயத்திலும் அவர் தன்னிச்சையாக முடிவுகளை எடுத்திருக்க தான் என்ன வாழ்க்கை வாழ்ந்துள்ளோம் ஒரு குடும்பமே சேர்ந்து தன்னை ஏமாற்றியுள்ளனர் அதை கூட உணராமல் நான் இப்படி முட்டாளாக இருந்து விட்டேனே என்று அவர் தன்னையே நொந்து கொண்டார் 
இப்பொழுது மகளின் கண்ணீர் வேறு மனதை உறுத்த அடுத்து என்ன செய்வது என்று ஒன்றும் புரியாத நிலை மங்கைக்கு தன் வாழ்நாளில் இதுபோல் ஒரு நாள் வரும் என்று அவர் கனவில் கூட நினைத்திருக்க மாட்டார் அப்படி ஒரு கையறு நிலையில் அவரை நிற்க வைத்து விட்டார் அவர் கணவர் அந்த ஊரின் பெரிய வீட்டின் ஒரே மருமகள் தான் என்ற எண்ணத்தில் தன்னை ஒரு மகாராணியாக நினைத்து அவர் செய்த அட்டூழியங்களுக்கு விழுந்த மிகப்பெரிய அடி கந்தகுரு கொடுத்தது வீட்டின் மூளையில் முடங்கி அமர்ந்திருந்தார் பெரிய வீட்டின் மருமகள் கந்தகுருவின் வீட்டில் இந்த சம்பவங்கள் நடந்து கொண்டிருந்த அதே நேரம் இங்கே சுந்தரபாண்டியன் வீட்டில் தன் தந்தையின் முன் நின்றிருந்தால் மதி அழகி அவளுக்கு மாப்பிள்ளை பார்த்திருப்பதாக கூறிய சுந்தரபாண்டியன் இளவேந்தன் திருமணத்திற்கு முன்பே அவளது திருமணத்தை முடித்துவிட நினைக்க அதை பற்றி மனைவி மக்களிடம் கூறினார் மேலும் தரகரிடம் பேசியதில் தமக்கு ஏற்ற வகையில் ஒரு இடம் இருப்பதாக தரகர் கூறியதையும் அவர்களிடம் தெரிவித்தார் அனைத்தையும் தன் குடும்பத்தினரிடம் தெரிவித்தவர் அவர்களின் கருத்தை கேட்க ரங்கநாயகி நல்ல விஷயம்தானே நீங்க பேசிட்டு ஒரு நாள் பொண்ணு பார்க்க வர சொல்லிடுங்க என்று தன் சம்மதத்தை கூறிவிட மதிமாறனும் செவ்வந்தியும் வழக்கம் போல பெரியவர்கள் சொன்னதை ஏதும் எதிர்த்து பேசாமல் ஆமோதிக்க இளவேந்தனும் முடிச்சிடலாம்பா நீங்க ஏற்பாடு பண்ணுங்க என்று விட சுந்தரபாண்டியன் மதி அழகியிடம் திரும்பினார் நீ சொல்லுமா நீ என்ன நினைக்கிற அப்பா மாப்பிள்ளை பார்க்கட்டுமா என்று அவளை கூர்ந்து பார்த்து கொண்டே கேட்க என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் மதி அழகி அமைதியாக இருந்தாள் ரங்கநாயகி மகளின் அமைதியில் என்ன மதி அப்பா கேட்கிறாங்கல்ல பதில் சொல்லு என்று அதட்ட சுந்தரபாண்டியன் ரங்கநாயகியை அடக்கியவர் நீ சொல்லு மதி அப்பா என்ன பண்ணட்டும் என்று கேட்க அவள் அப்பொழுதும் வாயை திறக்கவில்லை சற்று யோசித்தவள் தன் தந்தைக்கு பயந்து தலையை சம்மதமாக அசைத்து விட்டாள் சுந்தரபாண்டியன் அப்பொழுதுதான் நிம்மதி பெருமூச்சி விட்டார் முதலில் இவளுக்கு திருமணத்தை முடிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தவர் மனதில் அன்று காலை கோவிலில் பார்த்த காட்சியே தோன்றியது காலையில் ஒரு வேலையாக பக்கத்து ஊர்வரை சென்றிருந்தவர் வரும் வழியில் இருந்த தன் ஊர் சிவன் கோவிலுக்குள் நுழைந்திருந்தார் கண்மூடி இறைவனை வணங்கிவிட்டு பிரகாரத்தை சுற்றி வர தொடங்கியவர் கோவில் குளத்தின் மேல்படிகளில் நந்தினி நிற்பதை பார்த்து அருகில் செல்ல அங்கே நந்தினிக்கு பக்கத்தில் மதி அழகி அமர்ந்திருந்தாள் அவள் அழுது கொண்டிருக்கவும் பெற்றவராக சுந்தரபாண்டியனுக்கு உள்ளே பதறியது ஆனாலும் என்ன விஷயம் என்று தெரிந்து கொள்வோம் என்று அமைதியாக மறைந்து நின்றவர் அவர்கள் பேச்சை கேட்க ஆரம்பிக்க நந்தினி மற்றும் மதி அழகியின் சுயரூபம் அவருக்கு தெரிந்து போனது மேலும் எதிர்பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த சக்தியையும் ஆதித்யனையும் பார்த்தவருக்கு அவர்கள் இருவருக்காகவாவது தான் இந்த விஷயத்தில் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றிவிட்டது முதல் முறையாக தன் அண்ணனிடம் கூட கேட்காமல் தரகரை சென்று பார்த்து ஒரே வாரத்தில் தன் மகளுக்கு ஒரு வரன் கொண்டு வரும்படி கூறி கூடவே அவர் எதிர்பார்க்காத அளவிற்கு பணத்தையும் அவரிடம் கொடுத்துவிட்டு தன் வீட்டுக்கு திரும்பினார் எல்லாம் செய்து விட்டாலும் மகள் என்ன குண்டை போட போகிறாளோ என்று பயந்து கொண்டு இருந்தவருக்கு அவள் சம்மதித்தது ஆச்சரியம்தான் என்னவோ எல்லாம் நன்றாக நடந்தால் சரி என்று கடவுளை அழைத்து கொண்டிருந்தார் அவர் இளவேந்தனோ தன் தந்தையிடம் காதலை தெரிவித்து விட்ட மகிழ்ச்சியில் கனவில் தாமரையோடு குடும்பம் நடத்தி கொண்டிருக்க இப்பொழுது தந்தை மதிக்கு மாப்பிள்ளை பார்த்திருப்பதாக வேறு கூறவும் சீக்கிரமே தன் காதல் நிறைவேறும் என்று எண்ணி காத்திருப்பை தொடங்கினான் இங்கு பெரிய வீட்டில் ஆதித்யனின் பெட்டிகளை ஒவ்வொன்றாக பிரித்து அதிலிருந்து பொருட்களை அடுக்கி வைத்துக் கொண்டிருந்த சக்தி கடைசி பெட்டியில் இருந்த துணிகளை வெளியே எடுக்க அந்த பெட்டியில் துணிகளுக்கு அடியில் அவள் கண்ணில் பட்டது அந்த டைரி அழகான வேலைப்பாடுகளோடு சிவப்பு நிற வெல்வெட் அட்டையில் இருந்த அந்த டைரி முதல் பார்வையிலேயே சக்தியை ஈர்க்க முதலில் அவன் அலுவலகம் சம்பந்தப்பட்டதோ என்று யோசித்தவள் அதன் வேலைப்பாடுகளை மனதில் வைத்து நிச்சயமாக இருக்காது என்று முடிவுக்கு வந்தாள் ஆனால் காதலின் நிறமான சிவப்பு நிறத்தில் இருந்த அந்த டைரி அவனுடைய காதலை ஒருவேளை சுமந்திருந்தால் அந்த எண்ணமே வேம்புக்கு இணையான கசப்பை கொடுக்க அதை மூடி வைத்து விட்டாள் ஆனால் மீண்டும் அவளை வேலை செய்ய விடாமல் அந்த டைரி தொல்லை செய்ய ஒரு முடிவோடு அதை கையில் எடுத்தவள் முதல் பக்கத்தை திறக்க அதில் ஆடி காற்றோடு அடைமழை பிடிக்க அருவிக்கரையின் ஆலமரத்தடியில் கிளையோடு இடைந்து கிளியோடு குழைந்து என் மனம் பறித்த மரகத பச்சை மூக்குத்தியே மழை வெளுக்கும் என் வீட்டு முற்றத்தில் ஒற்றை நாற்காலியில் நானும் என் மடியில் நானாகிய நீயும் நம் இருவர் கையிலும் ஒரே ஒரு அரைக்கோப்பை தேநீரும் நினைவே இனிக்கிறதே நிஜத்தில் வருவாயா என் கைக்குள் இப்படிக்கு வெண்ணிலவை கையணைக்க துடிக்கும் சூரியன் இவன் இந்த வரிகளை படித்ததும் அவள் எப்படி உணர்கிறாள் என்று அவளுக்கே புரியவில்லை கோபமா அழுகையா என்று பெயர் தெரியாத ஓர் உணர்வு அவளை முழுவதுமாக வியாப்பிக்க அந்த நொடி அப்படியே உறைந்து விட் விட்டதோ என்று எண்ணும் அளவுக்கு அசைவே இல்லை அவளிடம் பின்பே தன்னிலை மீண்டவள் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் நிற்கவா பெருகவா என்று நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தது 
யார் அந்த மூக்குத்திக்காரி என்று யோசித்தவள் தன் மூக்கை தொட்டு பார்க்க ஐயோ என் மூக்குத்தி செகப்பு கல்லா இருக்கே என்று அதற்கும் அழுகை வர இவன் இப்படி உருகி கவிதை எழுதும் அளவுக்கு காதல் செய்திருக்கிறான் ஆனால் நான் மனம் முழுவதும் இவனை அதற்கு மேல் நினைப்பு செல்ல மறுக்க முழுவதும் படித்து விட முடிவு செய்தவள் போல் அந்த டைரியை புரட்ட அதில் ஒரு வரி கூட எழுதப்படவில்லை மொத்தமும் வெள்ளை தாளாகவே இருக்க அதன் பக்கங்களை விசிறியும் பார்க்க அதில் கடைசியிலிருந்து பின்புறம் மட்டும் தெரியும்படி வெளியே விழுந்தது ஒரு புகைப்படம் அதை கண்டவள் கைகள் நடுங்க தொடங்க அரையடி தொலைவில் இருக்கும் அதை தொட்டு எடுக்க தைரியம் வரவில்லை அவளுக்கு அதை பார்த்து கொண்டே இருந்தவள் ஒரு கட்டத்தில் மனதை திடப்படுத்தி கொண்டு அதை கையில் எடுத்து திருப்பி பார்க்க தன் உணர்வை எப்படி வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று கூட தெரியாமல் அப்படியே அமர்ந்திருந்தாள் அவள் கையில் இருந்த புகைப்படத்தை பார்த்தவளுக்கு தன் கண்களையே நம்ப முடியவில்லை எதிரில் இருக்கும் உருவம் கண்ணில் பதிந்தாலும் இது எப்படி சாத்தியம் இதை என்னவென்று எடுத்துக்கொள்வது என்று புரியாமல் ஆசைப்படவும் முடியாமல் ஆசையை அடக்கவும் தெரியாமல் உள்ளுக்குள் ஏதோ உருகி வழியும் உணர்வு மருத்துவச்சிக்கு அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு அன்று நாள் முழுவதும் சக்தி ஆதித்யனுக்காக காத்திருக்க அவள் நாயகனோ அன்று இரவு வழக்கத்தை விட தாமதமாக வீடு திரும்பி இருந்தான் அனைவரும் உணவு முடிந்து உறங்க சென்றிருக்க சக்தி மட்டுமே அவனுக்காக காத்திருந்தாள் அவளுக்கு முழு விவரமும் தெரியாமல் அன்று உறக்கம் வரும் என்று தோன்றாததால் எப்படியும் அவனிடம் கேட்டு விடுவது என்ற முடிவில் தான் காத்திருந்தாள் அவள் ஆனால் வந்தவனின் முகம் சரியில்லாமல் இருக்க ஹாலில் உட்கார்ந்திருந்த சக்தியை கண்டு கொள்ளாமல் அவன் வேகமாக மாடி ஏறிவிட சக்திக்கு கோபம் வந்தாலும் எழுந்து அவனை காண சென்றாள் அங்கே அறையில் இருந்த நாற்காலியில் ஆதித்யன் அமர்ந்திருக்க சக்தி அவனை நெருங்கியவள் ஏதோ சொல்ல வாயை திறக்க அடுத்த நொடி அவனின் முழு அணைப்பில் இருந்தாள் அவள் எலும்புகள் நொறுங்கிவிடுமோ என்று அச்சப்படும் அளவுக்கு அவளை இருக்கியவன் இதழ்கள் அவள் உதட்டில் நிலை பெற்றிருந்தன என்றும் இல்லாத வன்மையான முற்றுகையாக அது இருக்க சக்தியால் தாங்க முடியவில்லை ஆனால் அவனோ பெண்ணவள் நிலை குறித்து கவலை கொள்ளாமல் அவளில் மூழ்கி இருக்க ஒரு கட்டத்தில் சக்தியால் மூச்சு விட கூட முடியாமல் போகவும் அவள் மூச்சுக்கு திணற அப்பொழுதுதான் அவள் நிலை உணர்ந்தவன் அவளை விட்டு லேசாக விலகினான் அப்பொழுதும் அவளை தன் அணைப்பிலேயே வைத்திருக்க அவள் முகத்தை பார்த்தவனுக்கு தன் மீதே கோபம் வந்தது அவள் உதடுகள் கன்றி சிவந்து போய் இருந்தன அவனின் செயலில் அவள் உதட்டை வருடி அவளிடம் சாரி என்று மெல்லிய குரலில் சொல்லிவிட்டு விலகியவன் அப்படியே அந்த அறையில் இருந்த கட்டிலில் விழுந்தான் சக்திக்கோ அவன் செயல்கள் எதுவும் புரியாமல் போக அதுவும் அவன் கடைசியாக சொன்ன சாரியில் முழுவதும் குழம்பி நின்றாள் அவன் இன்னும் சாப்பிடாததும் அப்பொழுதுதான் உரைக்க அவன் அருகில் சென்றவள் அவனை பார்க்க கண்களை மூடி படுத்திருந்தான் அவன் அவன் மீது கை வைத்தவள் லேசாக அவனை அசைக்க என்ன சக்தி என்று கண்களை திறக்காமல் கேட்கவும் எழுந்து சாப்பிட வாங்க என்றாள் சக்தி பசிக்கல என்னை அப்படியே விடு நான் கொஞ்சம் தூங்கணும் என்று விட சாப்பிட்டு வந்து தூங்குங்க இல்ல நான் மேல கொண்டு வரட்டுமா வேண்டாம்னா விடு போய் தூங்குப்போ என்று முடித்து விட சக்தி பதில் எதுவும் பேசவில்லை கீழே சென்று ஒரு தட்டில் உணவை எடுத்து கொண்டவள் ஒரு டம்ளர் பாலையும் எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் அறைக்கு திரும்ப கண்மூடி படுத்திருந்தவன் அசையவில்லை சக்தியின் அறவம் கேட்டாலும் கண்களை திறந்து பார்க்கும் எண்ணம் இல்லை ஆதித்யனுக்கு அவன் மனம் ஒருவித அழுத்தத்தில் இருக்க அவனால் நிச்சயம் சக்தியிடம் சாதாரணமாக பேச முடியாது என்று தோன்றவும் கண்களை திறக்காமல் அப்படியே படுத்திருந்தான் அவன் ஆனால் சக்திக்கு அவனை அப்படியே விடும் எண்ணம் இல்லை அவன் அருகில் அமர்ந்தவள் மீண்டும் அவனை எழுப்ப என்று சலித்து கொண்டவன் என்ன வேணும் சக்தி எதுக்கு இப்படி தொந்தரவு பண்ற என்று கோபமாக கேட்க அவன் கூற்றில் கோபம் வந்தாலும் அவன் ஏதோ குழப்பத்தில் இருக்கிறான் என்பதை உணர்ந்தவளாக சாப்பிட்டுட்டு படுங்க என்று கூற ஒரு நாள் சாப்பிடலனா என்ன ஆகிடும் இத்தனை நாள் நீதான் பக்கத்துல இருந்து கவனிச்சியா இன்னைக்கு மட்டும் என்ன என்று கத்தி விட சக்திக்கு கண்கள் கலங்கினாலும் விடாமல் அவனை முறைத்து கொண்டிருந்தாள் அவள் கண்ணீர் கண்களை தாண்டி கண்ணத்தை தொட ஆதித்யனுக்கு அப்பொழுதுதான் தான் என்ன பேசினோம் என்பது உரைத்தது அவன் மீண்டும் ஏதோ சொல்ல தொடங்க வலது கையை உயர்த்தி காட்டி அவனை தடுத்தவள் எதுவும் பேசாமல் மேசையில் வைத்திருந்த உணவையும் பாலையும் கைகளில் எடுத்து கொண்டு அரைக்கதவை நோக்கி நடக்க தொடங்கினாள் ஆதித்யன் தலையிலேயே அரைந்து கொண்டவன் எழுந்து அவள் பின்னால் ஓடினான் சரியாக அவள் கதவில் கை வைக்கும் நேரம் அவள் கையை பிடித்தவன் அவள் கையில் இருந்த உணவை வாங்கி கொள்ள பார்க்க இன்னும் இறுக்கமாக அந்த தட்டை அவள் அழுத்தி பிடிக்கவும் விடுடி ராட்சசி என்றவன் வலுக்கட்டாயமாக உணவு தட்டை பிடுங்கிக் கொண்டான் அப்படியே அவள் கையில் இருந்த பாலையும் வாங்கி வைக்க இங்கே அவள் கதவை திறந்து வெளியேறி இருந்தாள் இவர்கள் அறைக்கு எதிரில் இருந்த அறைக்குள் சென்றவள் கதவை மூடும் நேரம் அந்த அறைக்கதவை தள்ளி திறந்தவன் அவள் கையை பிடித்து தன்னோடு இழுத்தான் அவள் அசையாமல் இருக்கவும் அவள் அருகில் சென்றவன் இடுப்பில் கை கொடுத்து அவளை தூக்கிக் கொள்ள மகிழவில்லை என்றாலும் முகத்தில் மறுப்பான பாவனையும் இல்லை 
அவளை தன் அறைக்கு தூக்கி சென்று இறக்கிவிட்டவன் கதவை தாழிட்டு விட்டு அவள் கையை பிடித்து அழைத்து சென்று கட்டிலில் அமர்த்த அவன் போக்குக்கு சென்றாலும் முகம் மட்டும் கல் போலவே இருந்தது சக்திக்கு நான் குளிக்கணும் குளிக்காம சாப்பிட மாட்டேன் நீ இங்கேயே இருந்தா குளிக்க போவேன் இல்ல மறுபடியும் வெளியே போயிடுவன்னா குளிக்காம உன் கூடவே சேர்ந்து உட்கார்ந்திருக்கேன் சொல்லு நான் என்ன பண்ணட்டும் என்று ஆதித்யன் கேட்க என்னவோ அவள்தான் அவனை குளிக்க விடாமல் பிடித்து வைத்திருப்பதை போல அவன் பேச்சு இருக்கவும் சக்தி கடுப்பானவள் கோபமாக நான் உங்களை குளிக்க வேண்டாம்னு சொன்னேனா என்று கேட்டாள் ஆதித்யனோ பெருமூச்சை வெளியிட்டவன் சக்தி பிளீஸ் ரொம்ப டயர்டா இருக்கேன் கொஞ்சம் ஒர்க் டென்ஷன் அதை உன்கிட்ட காட்டிட்டேன் புரிஞ்சுக்கோ என்று அவள் கண்ணம் பிடித்து கூற பாதி மனம் இறங்கினாள் அவள் ஆனாலும் காட்டிக்கொள்ளாமல் குளிச்சுட்டு வாங்க என்று மட்டும் உரைக்க ஆதித்யன் அவளையே பார்க்கவும் இங்கேயே இருக்கேன் போதுமா போங்க என்று சத்தமாக சொல்ல அவள் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டு விட்டு குளிக்க சென்றான் அவன் இங்கு சக்தியோ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கா இவன் நினைச்சா முத்தம் கொடுக்குறான் நினைச்சா திட்டுறான் என்னை பார்த்தா எப்படி தெரியுது இவனுக்கு என்று மனதில் அவனே வருத்து கொண்டிருந்தாள் அங்கு குளிக்க சென்ற ஆதித்யன் ஷவரின் அடியில் நிற்க அவன் சிந்தனையோ சக்தியை சுற்றி இருந்தது அவளிடம் மட்டுமே தன் கோபம் தன்னை மீறி கரை உடைகிறது வார்த்தைகளும் அது போலவே என்ன நினைக்கிறேனோ அதை பேசி அவளை காயப்படுத்துகிறோமோ என்று யோசித்தவன் இப்ப என்ன செய்ய போறாளோ என்று நினைத்து கொண்டே குளியலை முடித்து வெளியில் வர சக்தி இருந்த இடத்தை விட்டு அசையாமல் அமர்ந்திருந்தாள் அவளை பார்த்தவன் ராட்சசி எப்படி உட்கார்ந்துருக்கா பாரு என்று அப்பொழுதும் மனதில் அவளை சீராட்டி கொண்டான் அவள் அருகே அமர்ந்து அவள் கொண்டு வந்த உணவை எடுத்தவன் முழுவதுமாக உண்டு முடித்து மேலும் அவள் வைத்திருந்த பாலையும் குடித்து முடித்தே நிமிர்ந்தான் அவள் இதுவரைக்கும் வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை அவள் அருகில் அமர்ந்தவனோ அவள் கைகளை தன் கைகளில் எடுத்துக்கொண்டு அவளை தன்னை நோக்கி அமருமாறு திருப்ப அவன் முயற்சி புரிந்தவளோ முகத்தை திருப்பவே இல்லை சக்தி என்ன பாரு என்ற ஆதித்யன் கூறியும் அவள் திரும்பாது போக அவள் கைகளை விட்டவன் அவள் தாடையை பிடித்து இழுத்து அவளை தன் முகம் நோக்க வைக்க இப்பொழுதும் அவன் கண்களை சந்திக்காமல் அவள் ஆட்டம் காட்ட நீ என்னை பார்க்கவே வேணாம் போடி என்றவன் தன் முகத்தை அவள் இதழ்களுக்கு அருகே கொண்டு போக அவன் வாயிலேயே அடித்தவள் அவன் மீண்டும் நெருங்கவும் இந்த முறை பட்டு என்று அடித்து விட்டாள் ஆனால் அவனோ அவள் அடித்ததை கண்டுகொள்ளாது அவள் கைகளை பிடித்தவன் அவளை அப்படியே அவள் முதுகு பகுதி இவன் நெஞ்சில் இருக்குமாறு அணைத்து கொண்டான் அவளை முழுவதும் தன் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்து இப்ப கிஸ் பண்ணா என்ன பண்ணுவ என்று கேட்க அவளோ எதுவும் பேசாமல் முறைக்க சக்திமா புரிஞ்சுக்கோ வேணும்னு பேசல ஏதோ டென்ஷன் உன்கிட்ட வெளியே வந்துடுச்சு நான் வேணா தோப்பு கர்ணம் போடவா காத பிடிச்சு என்று அவள் காதை பிடித்து காட்ட அவள் முகத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்னடி இவ்வளோ சொல்றேன்ல என்று மீண்டும் கூறவும் என்ன டென்ஷன் என்றால் பட்டும் படாமல் ஆஃபீஸ் டென்ஷன் சக்தி உனக்கு அது வேண்டாம் விடு என்று முடிக்க பார்க்க ஆனால் என் கிட்ட தானே காட்டினீங்க எனக்கு தெரியணும் சொல்லுங்க என்ன டென்ஷன் என்று மீண்டும் கேட்கவும் ஆதித்யன் சிறிது யோசித்தவன் அன்று நடந்ததை அவளிடம் கூற ஆரம்பித்தான் அன்று காலையில் கோவிலுக்கு சென்று விட்டு வந்த அமர்ந்த ஆதித்யனுக்கு கமிஷனரிடமிருந்து அழைப்பு வர எடுத்து செவி மடுத்தவனை உடனே தன் வீட்டிற்கு வருமாறு கமிஷனர் அழைக்க அவரிடம் வருவதாக கூறி வைத்தவன் அப்படியே கிளம்பிவிட்டான் அவர் வீட்டில் கமிஷனர் இவனை வரவேற்ற அமர வைக்க அங்கு ஏற்கனவே இருவர் அமர்ந்திருந்தனர் அவர்களை பார்த்தாலே தெரிந்தது இருவரும் கணவன் மனைவி என்பது அந்த பெண் அந்த ஆணின் தோல் மீது ஓய்ந்து போய் சாய்ந்திருந்தார் ஆதித்யன் அவர்களை பார்த்தவன் கமிஷனரிடம் திரும்பி என்ன சார் விஷயம் பிரச்சனை இவங்களுக்கா என்று அந்த இருவரை கண்ணால் காட்டி கேட்க கமிஷனர் ஆமாம் என்பதாக தலையை சேர்த்தவர் இவர் வேலாயுதம் இவங்க அவர் மனைவி இவங்க பொண்ணை நேத்துல இருந்து காணும் எங்க இருக்கா என்ன ஆனா எந்த குழுவும் இப்ப வரைக்கும் இல்ல பணம் கேட்டும் இதுவரைக்கும் எந்த காலும் வரல என்று முடிக்க அவர்களிடம் திரும்பியவன் எப்போ இருந்து உங்க பொண்ணை காணும் என்று அந்த பெண்ணிடம் ஆரம்பித்தவன் அடுத்த அரை மணி நேரம் அவர்களை கேள்விகளால் துளைத்து விட்டான் அவர்களிடம் தனக்கு தேவையான தகவல்களை பெற்று கொண்டவன் தான் பார்த்து கொள்வதாக கமிஷனரிடம் கூறி அந்த பெண்மணியிடமும் ஒன்னும் ஆகி இருக்காது பயப்படாதீங்க பார்த்துக்குவோம் என்று மட்டும் கூறி விடை பெற்றான் அங்கிருந்து கிளம்பி தன் அலுவலகத்திற்கு வந்தவன் சத்தியனை அழைத்து தன் கையில் இருந்த புகைப்படத்தை அவனிடம் நீட்டினான் அதில் அழகாக சிரித்து கொண்டிருந்தால் ஒரு பெண் கல்லூரி செல்லும் வயதில் இருந்த அந்த பெண்ணின் புகைப்படத்தை சத்தியன் பார்த்து கொண்டிருக்க சத்யா இந்த போட்டோவை ஸ்கேன் பண்ணி எல்லா செக் போஸ்ட்டுக்கும் அனுப்பிடுங்க இந்த பொண்ணு மிஸ்ஸிங் நேற்று நைட்டில் இருந்து தேடிட்டு இருக்காங்க எல்லா செக் போஸ்ட்டையும் அலர்ட் பண்ணுங்க எங்கள் எஸ்ஸிங் கரெக்டாக இருந்தால் இவங்க திருநெல்வேலியில் இருக்க மாட்டாங்க இந்நேரம் கிளம்பி இருக்கணும் நான் சொன்னதெல்லாம் இன்னும் பத்து நிமிஷத்தில் நடந்திருக்கணும் காட் இட் என்றவன் தன் லேப்டாப்பை பார்க்க சத்தியன் அந்த அறையில் இருந்து வெளியேறும் சமயம் சத்யா என்று அழைத்தவன் பிறகு ஏதுமில்லை என்று சொல
ஆனால் அவன் மனம் ஏதோ உறுத்தி கொண்டே இருக்க தன் அலைபேசியையும் வண்டி சாவியையும் எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பிவிட்டான் வெளியில் வந்தவன் சத்தியனுக்கு மேலும் சில உத்தரவுகளை இட்டு அவற்றை முடிக்குமாறு பணித்து விட்டு கிளம்பிவிட்டான் வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பியவன் நேராக சென்ற நின்றது அந்த பெண்ணின் கல்லூரியில் தான் அங்கு வெகுநேரம் நின்று வேடிக்கை பார்ப்பதாக பெயர் பண்ணியவன் சுற்றுப்புறத்தை உள்வாங்கி கொண்டிருந்தான் அங்கு எதிரில் இருந்த டீ கடையில் ஒரு டீ சொல்லிவிட்டு இவன் கல்லூரியை நோட்டம் விட்டு கொண்டிருக்க அப்பொழுது வந்தான் ஒருவன் பார்ப்பதற்கு மாணவன் போல இருந்தாலும் அவன் முகத்தில் கள்ளம் நிறைந்திருக்க அதுவும் முக்கால்வாசி மாணவர்கள் வகுப்புகளுக்கு சென்றிருக்க இவன் வந்தது ஏறத்தாழ இரண்டு வகுப்புகள் முடியும் சமயம் அதுவும் அவன் கல்லூரிக்கு செல்வதில் ஆர்வம் காட்டாமல் சுற்றுப்புறத்தை ஆராய்ந்து கொண்டே வர ஆதித்யனின் பார்வை அவன் மீது விழுந்தது அவனும் ஆதித்யனை கண்டுவிட்டவன் நொடிக்கும் குறைவான நேரம் அதிர்ச்சியாக பின் முகத்தை சீராக்கி கொண்டான் ஆனால் அவனின் அந்த அதிர்ச்சியை குறித்து கொண்ட ஆதித்யன் அவனை கண்டுகொள்ளாதவன் போல தன் வேடிக்கையை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தான் அந்த மாணவனோ ஆதித்யன் தன்னை கண்டுகொள்ளாததை மனதில் குறித்து கொண்டு கல்லூரிக்குள் சென்றுவிட ஆதித்யனுக்கோ நிச்சயம் இவனுக்கு ஏதோ தெரிந்திருக்கிறது என்று மனதில் மணியடித்தது சத்தியனுக்கு அழைத்தவன் அந்த கல்லூரிக்கு அவனை வர சொன்னான் அவனும் இரண்டு காவலர்களோடு உடன் வர இவன் மட்டும் கல்லூரி முதல்வரை சந்தித்தவன் நடந்ததை கூறி அந்த பெண்ணின் வகுப்பு தோழர்களை விசாரிக்க அனுமதி வாங்கினான் இவன் வகுப்பறைக்குள் செல்ல அந்த மாணவன் அவன் எதிர்பார்த்தது போல அந்த வகுப்பிலேயே இருக்க அவனை பார்க்காதது போல காட்டிக்கொண்டவன் மற்ற மாணவர்களிடம் விசாரணையை தொடங்க அவர்களோ அந்த பெண் அதே கல்லூரியை சேர்ந்த நிதின் என்பவனை காதலித்ததாக கூற அங்கிருந்த மாணவன் ஒருவனை சத்தியனோடு அனுப்பி அந்த நிதினை அழைத்து வர சொன்னான் ஆதித்யன் ஆனால் இவன் எதிர்பார்த்தது போலவே அவன் இன்று கல்லூரிக்கு வராமல் இருக்க அங்கிருந்த மற்றொரு மாணவன் இவனை பார்த்து பயந்த அந்த மாணவனை ரமேஷ் என்று அழைத்து நிதின் உன் ஃப்ரெண்டு தானே ஏன் இன்னைக்கு காலேஜ் வரல என்று கேட்க ஆதித்யன் இப்பொழுது அந்த மாணவனை பார்த்தான் அவனோ பயத்தை காட்டிக்கொள்ளாமல் எனக்கு தெரியாது சார் நான் அவனை பார்க்கவே இல்லை ரெண்டு நாளா என்று கூற அங்கிருந்த இன்னொரு மாணவன் சார் இவனை நேற்று மார்னிங் நான் நிதின் கூட பார்த்தேன் இவன் பொய் சொல்றான் சார் என்று விட ஆதித்யன் அந்த ரமேஷின் அருகில் சென்றவன் அவன் தோல் மீது கை போட்டு அவனை அழைத்து சென்றான் அவன் தோழமையாக அழைத்து செல்வது போல தோன்றினாலும் அவன் பிடி இரும்பாக இருந்தது ரமேஷிற்கு புரிந்தது அவனை அழைத்து கொண்டு வாசலுக்கு வந்தவன் தன் வண்டியை ஸ்டார்ட் செய்து ஏறு ரமேஷ் என்று கூற எதுக்கு சார் நான் உங்க கூட வரணும் நான் எதுவும் பண்ணல சார் நீ எதுவும் பண்ணதா நானும் சொல்லலையே இல்ல அப்படி எதுவும் சொன்னேனா நான் என்று அவனை குழப்பினான் ஆதித்யன் அவன் எதுவும் பேசாமல் போகவே ஏறுடா ஒரு காஃபி சாப்பிட்டுட்டு வருவோம் என்றவன் சத்யா என்று அழைக்க சத்தியன் அந்த மாணவனை அவன் வண்டியில் பின்புறம் ஏற்றியவன் தானும் அவனோடு ஏறிக்கொண்டான் ஆதித்யனின் அறையில் அவனுக்கு எதிரில் அந்த ரமேஷ் அமர வைக்கப்பட்டிருக்க சொல்லு ரமேஷ் தீப்தி எங்க என்று நிதானமாக அவனிடம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் ஆதித்யன் அவன் அப்பொழுதும் தெரியாது என்று கூறவும் ஆதி சத்தியனை பார்க்க அவன் ரமேஷின் கண்ணத்தில் ஒன்று வைக்க பொறி பறந்தது அந்த ரமேஷின் கண்களில் ஆனாலும் அவன் தெளிந்து தனக்கு எதுவும் தெரியாது என்று சாதிக்க ஆதித்யன் சத்தியனுக்கு கண்ணை காட்ட சத்தியன் அவனை அந்த அறையோடு இணைந்த மற்றொரு அறைக்கு இழுத்து செல்ல ஆதித்யன் அவனை பின்தொடர்ந்து சென்றான் அந்த அறையில் ஒரு டேபிள் மட்டும் இருக்க தரையில் ஆங்காங்கே ரத்த திட்டுக்கள் இருக்க ரமேஷிற்கு வயிற்றில் புலியை கரைத்தது அந்த அறை ஆனாலும் அவன் தெரியாது என்றே சாதிக்க ஒரு கட்டத்தில் ஆதித்யன் தன் பிஸ்டலை அவன் வாய்க்குள் வைத்தவன் உனக்கு எதுவும் தெரியாதுல்ல அப்ப எனக்கு நீ தேவையில்ல உன் கதை இங்கே முடிச்சுட்டு நீ தீப்தியை கொண்டுட்டேன்னு நான் கேச முடிச்சுடுறேன் என்றவன் பிஸ்டலின் ஆங்கிளை இழுத்து சுடுவதற்கு தயார் செய்து விட்டான் அவன் மனதுக்குள் அலறியவன் தலையை வேண்டாம் வேண்டாம் என்று அசைக்க ஆதித்யனும் ஒழுங்கா ஒரே இடமா வெயிடா உன் மண்டைய நான் வேற என்கவுண்டர் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு என்று சாதாரணமாக கூற அந்த ரமேஷ் வேகமாக மண்டையை அசைக்க முற்பட ஆதித்யனின் பிடியில் அவனால் அசைய கூட முடியவில்லை தன் கதை முடிந்தது என்றே முடிவு செய்து விட்டான் அவன் ஆதித்யன் கடைசி நொடியில் அவன் தலையில் இருந்து கையை எடுத்துவிட்டு ஏதோ சொல்ல வர சொல்லிட்டு சாவு சொல்லு என்று கேட்க அந்த ரமேஷ் அவனின் காலிலேயே விழுந்து விட்டான் அதன் பிறகு அவன் மூலமாக நிதின் தீப்தி இருக்கும் இடத்தை கண்டறிந்து அங்கே செல்ல ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக சுற்றிலும் ஆள் நடமாட்டமின்றி அமைதியாக இருந்தது அந்த பண்ணை வீடு ஆதித்யன் தன் குழுவினரோடு அந்த வீட்டை சுற்றி வளைக்க ஆதித்யனும் சத்தியனும் மட்டும் உள்ளே சென்றனர் அங்கே அந்த நிதின் மாடியில் இருந்து இறங்கி வர சத்தியன் அவன் முன் துப்பாக்கியை நீட்டியவன் அவனை இழுத்து பிடித்து வந்த ஆதித்யனின் அருகில் நிற்க வைத்தான் ஆதித்யனோ தீப்தி எங்கடா என்று அவன் வயிற்றில் ஒரு குத்துவிட அடி வாங்கியவனோ தீப்தி யாரென்றே தெரியாது என்று சாதிக்க அவனை சத்தியனின் கட்டுப்பாட்டில் விட்டவன் அந்த வீட்டை ஒவ்வொரு அறையாக சோதிக்க ஆரம்பித்தான் மேலே உள்ள ஒரு அறை மட்டும் பூட்டி இருக்க ஒரு கான்ஸ்டபிளை அழைத்த அந்த அறையின் கதவை உடைக்க சொ
அந்த கதவு ஒரு வழியாக உடைக்கப்பட அங்கு வாசலுக்கு நேராக இருந்த கட்டிலில் ஒரு பெண் கிடத்தப்பட்டிருக்க அவள் உடலில் உடை இருக்கிறதா இல்லையா என்பதே தெரியாத அளவிற்கு ஒரு போர்வையால் அவள் மூடப்பட்டிருந்தாள் அந்த காவலரை வாயிலில் நிற்குமாறு உரைத்து விட்டு உள்ளே சென்றவன் அவள் கன்னத்தில் அடித்து அவளை எழுப்ப பார்க்க அவளிடம் அசைவே இல்லை என்றதும் அவள் கைகளை தேடி நாடி துடிப்பை சோதித்தான் அதுவும் மிகவும் மெதுவாகவே ஒழிக்க அவளுக்கு உடனடி மருத்துவ உதவி தேவை என்பதை உணர்ந்தவன் சற்றும் தாமதிக்காமல் அந்த போர்வையில் அவளை சுற்றி அவள் உடல் தெரியாதவாறு மூடி அவளை கைகளில் தூக்கி கொண்டான் அந்த நேரம் அவன் முன்னால் இருப்பது ஒரு பெண் என்பது மறந்து போக ஒரு உயிர் என்பதை மட்டுமே கணக்கில் கொண்டு அவன் செயல்பட வாசலில் நின்ற அந்த காவலர் அவன் தூக்கும் பொழுது போர்வை நழுவி வெளியே தெரிந்த அந்த பெண்ணின் கால்களை போர்வை இழுத்து சரியாக மூடி அவனுக்கு முன்னால் இறங்கியவர் வேகமாக செயல்பட்டார் அங்கு முட்டி போட்டு இருந்த நித்தினை தன் காலால் ஒரு எத்து எத்தியவர் மீண்டும் ஆதித்யனுக்கு முன்னால் சென்று அவன் ஜீப் பின் கதவை திறக்க அங்கே அவளை கிடத்தியவன் தெரிந்த மருத்துவர் ஒருவரை அழைத்து பேசி அவரின் சிறிய கிளினிக்கில் அந்த பெண்ணை கொண்டு சேர்த்தான் அவளுக்கு ஒரு நைட்டியை மாட்டிய அந்த மருத்துவர் அந்த பெண்ணை சோதித்து மயக்க மருந்து தான் ஆனா அளவுக்கு அதிகமா செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறி அவள் மயக்கம் தெளியவும் ஒரு ஊசியை செலுத்தினார் ஆதித்யன் அந்த மருத்துவரிடம் அவளை பற்றிய தகவல்களை சேகரித்து கொண்டவன் அவள் கண் விழிப்பதற்காக அறைக்கு வெளியே காத்திருக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலானது அந்த பெண் கண் விழிக்க அவள் கண் விழித்த நேரம் அருகில் யாரும் இல்லாது போக தன் கையில் ஏறி கொண்டிருந்த சலைன் பாட்டிலை பீத்து அதை கட்டிலின் முனையில் அடித்து உடைத்தவள் அந்த கண்ணாடி துண்டால் தன் கையை கிழித்து கொண்டாள் ஆதித்யன் சத்தம் கேட்ட அந்த அறைக்குள் வருவதற்கும் அவள் கையை கிழிப்பதற்கும் சரியாக இருந்தது அவளோ ஆதித்யனை கண்டவள் பேயை கண்டது போல அலர அவனை தொடவிடாமல் அப்படி ஒரு கூச்சல் அதற்குள் அந்த மருத்துவர் ஓடி வந்தவர் அவளை நர்சின் உதவியோடு கட்டிலில் அழுத்தி படுக்க வைத்தவர் ஆதித்யனை வெளியே செல்லுமாறு கூறிவிட்டார் கமிஷனருடன் வந்த அவள் பெற்றோரிடம் அவளை ஒப்படைத்த நேரம் கிட்டத்தட்ட அந்த நாள் முடியும் வேலை அதற்கு பிறகு அவன் கிளம்பிவிட அவன் அங்கிருந்து வந்துவிட்ட போதும் அந்த பெண்ணின் அலறல் காதுகளில் ஒழித்து கொண்டே இருப்பது போல் தோன்ற அவன் எப்படி வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தான் என்பது அவனுக்கு நினைவில் இல்லை அதே நினைவில் தான் சக்தியையும் கண்டு கொள்ளாமல் விட்டது ஆனால் சக்தியை பார்த்த அந்த நொடி தன் தவிப்புகளுக்கு வடிகாலாக அவள் தோன்ற அவளை சிறையெடுத்தவன் அவள் உதடுகளை கவ்விக்கொண்டான் ஆனால் அவள் காயப்படுவது புரிந்து அவளை விடுவித்தவனால் மீண்டும் அந்த அலறலை கேட்க முடியாமல் போக அதை தொடர்ந்து நடந்ததுதான் சக்தியுடனான ஊடல் இப்பொழுது அனைத்தையும் சக்தியிடம் கூறி முடித்தவன் தன் கைகளில் முகத்தை புதைத்து அமர்ந்துவிட கேட்டுக்கொண்டிருந்த சக்திக்கு கண்கள் கலங்கி போனது பெண்களை மாமிச பண்டமாய் மட்டுமே அணுகும் இத்தகைய கொடுமைகள் எப்பொழுது ஒழியுமோ என்று தனக்குள்ளேயே கேட்டுக்கொண்டவள் இப்பொழுது ஆதித்யனை பார்ப்பது முக்கியம் என்று கைகளை விளக்கி அவன் முகம் பார்க்க அவன் முகம் இறுகி போய் காட்சியளித்தது அவன் கண்ணங்களில் கை வைத்து தன்னை பார்க்குமாறு அவன் முகத்தை நிமிர்த்த அவள் முயற்சிக்க நிமிர்ந்தவனோ அவளுக்கு முகத்தை காட்டாமல் அவள் தோளில் முகத்தை புதைத்து கொண்டான் அந்த நிமிடம் அவன் அனைத்தையும் மறக்க அவனுக்கு சக்தியின் அருகாமை தேவையாயிருக்க அவன் முகம் மெல்ல அவள் தோளில் இருந்து அவள் கழுத்தை தொட்டு கீழிறங்கவும் சக்தியும் எதுவும் பேசாமல் மௌனமாகவே தன்னை அவனிடம் ஒப்பு கொடுத்தாள் அவன் தன் நிலையில் இல்லை என்பதை உணர்ந்தவள் அவன் தன்னுடைய அழுத்தங்களையும் தவிப்பையும் ஒருங்கே அவளிடம் வெளிப்படுத்திய போதும் அமைதியாக அவனுக்கு ஒத்துழைப்பையே நல்கினாள் அவனோ தன் மனக்காயங்களுக்கு அவளை மருந்தாக்கி கொண்டவன் ஒரு கட்டத்தில் கலைத்து அவள் நெஞ்சில் குழந்தையாக மாறி உறங்க தொடங்க அவன் மனைவியோ அவன் நிம்மதியாக உறங்க தன்னையே அவனுக்கு மெத்தையாக மாற்றி அவனை அணைத்து கொண்டாள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது காலையில் கண் விழித்த ஆதித்யன் கண்டது முழுவதுமாக தன் கையணிப்பில் இருந்த சக்தியைத்தான் அவள் முகம் மிகவும் சோர்ந்து காணப்பட்டது நேற்று இரவு நினைவுக்கு வர அவளை மிகவும் படுத்தி விட்டோமோ என்று தனக்குள் கேட்டுக்கொண்டவன் அவள் நெற்றியில் முத்தமிட அவளின் முகம் மீண்டும் மீண்டும் அவனை முத்தமிட தூண்டியது இது ஆகாது என்று உணர்ந்தவனாக அவளை அப்படியே படுக்க வைத்தவன் தான் சென்ற அலுவலகத்திற்கு செல்ல தயாரானான் அன்று செய்ய வேண்டிய வேலைகள் அவன் முன் அணிவகுத்து நிற்க அவன் குளித்து அலுவலகம் செல்ல தயாராகி வந்த பொழுதும் சக்தி எழவில்லை அவள் தூங்கட்டும் என்று நினைத்தவன் கீழே வந்து பாட்டியிடம் சக்தியை எழுப்ப வேண்டாம் அவளுக்கு தலைவலி என்று கூறி அலுவலகத்திற்கு கிளம்பினான் அலுவலகத்திற்கு கிளம்பியவனுக்கு அந்த பெண் தீப்தியின் நினைவு வர அவளை காண அந்த கிளினிக்கிற்கு சென்றான் அங்கு அறையின் வாசலில் நின்றிருந்த அந்த பெண்ணின் தந்தை ஆதித்யனை கண்டதும் வரவேற்பாக தலையசைத்தார் ஆனால் அவரின் முகம் கலையே இல்லாமல் ஒருவித இறுக்கத்தில் இருக்கவும் ஆதித்யன் அவர் அருகில் அமர்ந்தவன் என்ன சார் ஏன் இப்படி உங்கள் பொண்ணு உங்ககிட்ட திரும்பி வந்துட்டாங்களே அதை நினச்சிக்கோங்க நீங்கள் இதை விட்டு வெளியே வந்தால்தான் அவங்கள பார்க்க முடியும் என்று கூற எதிரில் அமர்ந்திருந்த அந்த மனிதரோ அவன் கையை பிடித்து கொண்டு கண்ணீர் விட்டு கதற தொடங்கினார் அவரின் அழுகை வெகுநேரம் தொட
ஓர் ஆண்மகன் என்பதையும் தாண்டி தன்னை விட வயதில் சிறியவன் முன்னால் தான் இப்படி கண்ணீர் விட்டு கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை கூட உணராமல் அவர் அழுது கொண்டிருக்க ஆதித்யன் அவரை தேற்றியவன் என்ன விஷயம் என்று மெதுவாக அவரை விசாரிக்கவும் அவரும் சொல்ல ஆரம்பித்தார் என் பொண்ணு என் முகத்தை பார்த்தா கூட அலறி துடிக்கிறாளே தம்பி எப்படியெல்லாம் வளர்த்தேன் தெரியுமா அவளை அவளுக்கு அழ தெரியும்னே எனக்கு நேத்து தான் தெரியும் என் பொண்ணு முகத்துல ஒரு நிமிஷம் கூட சிரிப்பு இல்லாம இருக்காது ஆனா இன்னைக்கு சிரிப்பையே மறந்தவ மாதிரி எதையோ வெறிச்சுக்கிட்டு இருக்காளே இது எல்லாத்தையும் பார்த்தோ நான் உயிரோடு இருக்கணுமா இந்த கடவுளுக்கு நான் என்ன பாவம் பண்ணேன் ஏன் என் பொண்ணு வாழ்க்கை இப்படி ஆகணும் என்று அவரின் புலம்பல்கள் நிற்காமல் தொடரவும் ஆதித்யன் அவரை நிறுத்தியவன் அவங்க கிட்ட பேசினீங்களா என்று கேட்க என் முகத்தை கூட பார்க்கலே தம்பி ஆனா அவ அம்மா கிட்ட சொல்லி அழுதுருக்கா தம்பி என் குழந்த அவனை நம்பி இருக்கா காதலிக்கிறேன்னு அவன் சொன்னதை நம்பி அவன் கூப்பிட்டான்னு அவன் கூட போனவளை ஜூஸ்ல எதையோ கலந்து கொடுத்து இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்திருக்கானுங்க அவளை இப்படி நாசம் பண்ணிட்டாங்களே கடவுளே என்று அவர் மீண்டும் அழுகையை தொடர பார்த்து கொண்டிருந்த ஆதித்யனுக்கு ரத்தம் கொதித்தது அவர்களை ஏதாவது செய்யாவிட்டால் தான் என்ன ஆண்மகன் என்ன பெரிய காவல்துறை அதிகாரி என்று தன்னையே கேட்டுக்கொண்டவன் நேராக சென்று நின்றது தீப்தியிடம்தான் தீப்தி இருந்த அறைக்குள் பிரவேசித்தவன் அவள் அம்மாவிடம் நான் இவங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் நீங்க வெளியில இருங்க என்று கூற தீப்தியோ அவள் அன்னையின் வயிற்றில் முகத்தை புதைத்து கொண்டவள் நிமிரவே இல்லை நீ என்கிட்ட பேசாம என் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லாம நான் இந்த ரூமை விட்டு வெளியே போக மாட்டேன் அது எவ்வளோ நேரமானாலும் சரி இன்னும் எவ்வளோ நேரம் இப்படியே இருக்க போறேன்னு நீயே முடிவு பண்ணிக்கோ என்றவன் அவள் அன்னையிடம் நீங்க வெளியே போங்க நான் இந்த பொண்ணு கிட்ட கொஞ்சம் விசாரிக்கணும் அது வரைக்கும் வெளியே இருங்க என்று கூற எங்கே அவள் விட்டால் அல்லவா அவரால் நகர முடியும் அவள் தான் அசையவே இல்லையே அவளையே பார்த்திருந்த ஆதித்யன் சரி ஓகே நான் உன்னை ஸ்டேஷனுக்கு எல்லாம் வரவிடாம இங்கேயே விசாரிச்சு முடிச்சிடலாம்னு பார்த்தேன் ஆனா நீ போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்துதான் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்ப போல நான் ரெண்டு லேடி கான்ஸ்டபிள் அனுப்புறேன் உங்க பொண்ணு அனுப்பி வைங்க என்றவன் அவளை திரும்பி பார்க்காமல் நடக்க தொடங்க நான் எங்கேயும் வரமாட்டேன் என்னால வர முடியாது என்று கத்தினால் தீப்தி நான் தான் உன்கிட்ட பேசவே இல்லையே அந்த பையனை விசாரிச்சுட்டு அடுத்து உன்கிட்ட வரேன் போலீஸ் வரும்போது வந்து சேரு அவனை என்ன விசாரிக்க போறீங்க என்ன சொல்லுவான் அவன் என்ன பண்ண முடியும் உன்னால கரெக்ட் என்ன பண்ண முடியும் என்னால நீ வாய திறக்காம ஒன்னும் பண்ண முடியாது அவன் எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னு சொல்லி முடிச்சுடுவான் நீ உன் அம்மா முந்தானையில ஒளிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்ந்துடு அவன் ஜாலியா அடுத்த பொண்ணை நாசம் பண்ணட்டும் உன்னை எல்லாம் என்று திட்டிவிட்டான் ஆதித்யன் அவனை உங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அவன் கிட்ட எல்லாமே இருக்கு அவன் மாமா பெரிய அரசியல்வாதி அப்பா பிஸ்னஸ் மேன் போதும் போதும்னு பணம் இருக்கு சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு கூட ஒரு ஷேர் கொடுக்கலாம் அப்புறம் நீங்களே கூட அவனுக்கு சாதகமா பேசுவீங்க என்றவள் அழத்துவங்க அங்கிருந்த சேரில் அமர்ந்தவன் என் ஷேர நான் பார்த்துக்கிறேன் உனக்கு அவனை என்ன பண்ணணும் என்று நிதானமாக கேட்டான் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் கண்களில் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையின் ஒளி அவனை கொல்லணும் என் நம்பிக்கை கொண்ட அவனை நடுத்தெருவுல கொல்லணும் துடிக்க துடிக்க சாகணும் அவனை கொண்டு புதைக்கணும் என்று ஆவேசமாக கத்த தொடங்கவும் அவள் தலையில் கை வைத்து லேசாக அழுத்தியவன் எதுவும் பேசாமலேயே அங்கிருந்து கிளம்பி விட்டான் மருத்துவமனையிலிருந்து அலுவலகத்திற்கு வந்து விட்டாலும் ஆதித்யனின் மனதில் தீப்தியை பற்றிய எண்ணங்களே ஓடிக்கொண்டிருக்க அடுத்து என்ன என்று யோசித்து கொண்டிருந்தது அவன் மூளை நித்தினை பற்றி அவன் விசாரித்தவரை கிடைத்த தகவல்கள் எதுவும் அவனுக்கு ஓப்பானதாக இல்லை இது அவனுடைய முதல் குற்றமும் இல்லை என்பது விசாரணையில் தெளிவாக அவன் பின்புலத்திற்கு ஒரே வாரத்தில் வழக்கை முடித்து விடுவான் என்பதையும் அவன் அறிந்தே இருந்தான் இத்தனைக்கும் நித்தினை இவன் கைது செய்தது முதல் அத்தனை அழைப்புகள் மேலிடத்திலிருந்து இதை இப்படியே விட்டால் நிச்சயம் இன்றோ அல்லது நாளையோ வெளிவந்து விடுவான் என்பதை உணர்ந்தவன் என்ன செய்வது என்ற யோசனையிலேயே அன்றைய நாளை கடத்தியவன் வீட்டிற்கு கூட செல்லவில்லை அன்று சத்தியனை உடன் வைத்து கொண்டவன் அன்று தன் அலுவலக அறையில் இருந்து தன் லேப்டாப்பில் ஏதோ பார்த்த வண்ணம் இருக்க சத்தியனும் தன் விதியை நொந்து கொண்டு அங்கே அமர்ந்திருந்தான் இப்படியாக அந்த இரவு கழிந்து அடுத்த நாள் காலை பொழுது புலர்வதற்கு முன்பு சத்தியனை எழுப்பி அழைத்து கொண்டவன் தன் ஜீப்பில் ஏறி புறப்பட்டு விட்டான் அந்த ஓட்டுநரிடம் அந்த நித்தினையும் ரமேஷையும் காவலில் வைத்திருக்கும் இடத்திற்கு செல்லுமாறு கூறியவன் கண்மூடி சீட்டில் சாய்ந்து விட்டான் கண்மூடி இருந்தாலும் அவன் உள்ளுணர்வு முழுவதுமாக விழித்திருந்தது செய்ய போவதை முடிவு செய்து விட்டவனாக அவன் நிற்சலனமாக இருக்க சத்தியன் இந்த மனுஷன் எப்ப என்ன செய்ய போறாரோ தெரியலையே என்று அவனை பார்த்த வண்ணம் அமர்ந்திருந்தான் அவர்கள் இருந்த இடம் ஊருக்கு ஒதுக்கு புறமாக இருந்ததால் அங்கிருந்து அவர்களை அழைத்து கொண்டு கிளம்பியவன் வழியில் ஒரு டீ கடையில் வண்டியை நிறுத்த சொல்லி நிதானமாக அங்கிருந்த இருக்கையில் அமர்ந்துவிட அந்த இருவரோ 
இவன் அடுத்து என்ன செய்வானோ என்று பீதியிலேயே அமர்ந்திருந்தனர் அவர்களிடம்தான் ஓட்டுநர் உங்கள் இருவரையும் ஆதித்யன் என்கவுண்டரில் போடப் போகிறான் என்று ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தாரே அவர் கூறியதில் இருந்து ஆதித்யன் தங்களை கோர்ட்டுக்கு அழைத்து செல்லும் வழியில் ஒரேடியாக முடித்துவிடப் போகிறான் என்று அறிந்திருந்தவர்கள் எப்படி அவனிடம் இருந்து தப்பிப்பது என்று யோசித்து கொண்டிருக்க அந்த நேரத்தில்தான் ஆதித்யன் நிதானமாக டீ குடித்து கொண்டிருந்தான் ஆதித்யன் அந்த டீ கடையின் பெஞ்சில் அமர்ந்திருக்க அவன் அருகில் நின்றிருந்தான் சத்யன் அந்த வயதான ஓட்டுநர் மட்டுமே ஜீப்பின் அருகில் நிற்க நித்தினும் ரமேஷும் அந்த ஜீப்பினுள் இருந்தனர் எப்படியாவது இங்கிருந்து தப்பித்தாக வேண்டும் என்று தனக்குள் முடிவெடுத்த நித்தின் ரமேஷின் கைகளை ஒரு முறை அழுத்த அவனும் புரிந்து கொண்டவனாக கண்களை மூடி திறக்க அடுத்த நொடி இருவரும் ஜீப்பின் கதவை திறந்து வெளியில் குதித்திருந்தனர் ஆதித்யனிடமிருந்து தப்பிப்பது ஒன்றே குறி என்று அவர்கள் ஓட பாவம் அவர்கள் உணரவில்லை அவர்களை தப்பிக்க விடுவது ஒன்றே ஆதித்யனின் குறி என்று அவர்கள் ஜீப்பில் இருந்து இறங்கி அடுத்த நொடி சத்யன் அவர்களை துரத்தி கொண்டு ஓட அந்த ஓட்டுநர் இடத்தை விட்டு அசையவில்லை அவர் ஆதித்யனை பார்த்து கொண்டிருக்க ஆதித்யன் நிதானமாக தன் கை துப்பாக்கியை எடுத்தவன் நித்தினின் காலுக்கு குறி வைக்க அது லேசாக மேலே உயர்ந்து அவன் பின்னந்தலைக்கு குறியாகி போனது கேட்ட துப்பாக்கி குண்டின் ஒளியில் சத்யன் நிலை தடுமாறி விழத் தொடங்க ரமேஷ் நித்தினை தூக்க முற்பட்டவன் ஆதித்யனை திரும்பி பார்த்து விட்டு மீண்டும் ஓட நினைத்து எழும் முன்பாகவே ஆதித்யனின் குண்டு அவன் முதுகை துளைத்து நெஞ்சின் வழியாக வெளியில் வந்திருந்தது சத்யன் என்ன நடந்தது என்று பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே ஆதித்யன் அவனை தாண்டி நடக்க தானும் வேகமாக அவனுடன் நடக்க தொடங்கினான் அந்த ஓட்டுநரோ இது எதிர்பார்த்ததுதான் என்பது போல இவர்கள் இறப்பை உறுதிப்படுத்தி கொண்டிருந்தார் அவர்கள் இறந்து விட்டதை உறுதிப்படுத்தி கொண்ட ஆதித்யன் நன்றாக விடிந்து ஆள் நடமாட்டம் தொடங்கும் வரை அந்த பிணங்களை அங்கிருந்து அகற்றாமல் ஏதோ முக்கியமான வேலை இருப்பது போல தொலைபேசியில் பாவனை செய்து கொண்டிருந்தான் நன்கு விடிந்து அனைவரும் பார்க்கும் வகையில் பார்த்தவர் மீண்டும் இப்படி ஒரு காரியத்தை செய்ய தயங்கும் வகையில் அந்த பிணங்களை அன்று முற்பகல் வரை அந்த வீதியில் விட்டு வைத்தவன் பிறகே அதை அப்புறப்படுத்தினான் நிதினின் பெற்றோர் தகவல் அறிந்து வந்தபொழுது கூட பெரிதாக அலட்டி கொள்ளாமல் நின்றவன் மீடியாவிற்கும் தகவல் கொடுத்து விட்டான் நிதினுக்கு எதிராக தீப்தியின் வாக்கு மூலம் இருப்பதால் தைரியமாகவே அனைவரையும் எதிர்கொண்டான் அவன் அப்படியே தீப்தியின் சாட்சி இல்லாமல் போனாலும் எப்படி இதை முடிப்பது என்று நன்கு அறிந்தவன் அவன் வீரபாண்டியனின் சிஷ்யன் ஆகிற்றே சம்பவ இடத்தில் நடந்த முதற்கட்ட விசாரணை மற்றும் உடனடி வேலைகளை முடித்தவன் அங்கிருந்து புறப்பட்டு அலுவலகத்தை அடையும் பொழுது அங்கு கமிஷனர் அவனுக்காக காத்திருக்க அவரிடம் மேற்படி தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டவனை புன்னகையுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தார் கமிஷனர் அவரின் புன்னகையில் என்ன என்பது போல ஆதித்யன் அவரை பார்க்க நத்திங் ஆதித்யன் எப்படியும் நீ கொடுக்கறது தான் ரிப்போர்ட் அதுக்கு மேல நீ எதுவும் சொல்ல போறதில்ல ப்ரொசீட் பண்ணுங்க என்ன உதவினாலும் நான் பண்றேன் பார்த்துக்கலாம் என்றவர் விடை பெற ஒரு விரைப்பான சல்யூட்டுடன் அவரை அனுப்பி வைத்து அமர்ந்தவனுக்கு அழைத்தார் வேலாயுதம் அவன் அழைப்பை ஏற்கவும் ஹலோ என்றது தீப்தி எடுத்தவுடன் தேங்க்ஸ் அண்ணா தேங்க்யூ சோ மச் என்றவள் மேலே எதுவும் பேசாமல் அழுது கொண்டிருக்க எனக்கு அழுமூஞ்சி பொண்ணுங்களை பிடிக்காது தீப்தி எனக்கு தங்கச்சியா இருக்கணும்னா இந்த அழுகையை விட்டுட்டு வெளியே வந்துடு ட்ரை பண்ணுவேன் கண்டிப்பா எனக்கு உங்களை மாதிரி ஒரு அண்ணன் கண்டிப்பா வேணும் தட்ஸ் குட் அழுது முடிச்சுட்டு கால் பண்ணு என்றவன் புன்னகையோட அழைப்பை துண்டித்து மணியை பார்க்க கடிகாரம் மாலே மணி ஐந்து என்றது அதற்கு மேல் அங்கும் வேலைகள் எதுவும் இல்லாமல் போக வீட்டிற்கு கிளம்பினான் இங்கு பெரிய வீட்டிலோ காலை கண்விழித்த சக்தி ஆதித்யன் அருகில் இல்லாமல் போகவும் மனதளவில் சோர்வாகவே உணர்ந்தாள் இருந்தாலும் அவன் இப்பொழுது மேற்கொண்டிருக்கும் வழக்கையும் அவன் மனநிலையையும் நினைத்து தன்னை தேற்றி கொண்டவள் தன்னுடைய வேலைகளை பார்க்க தொடங்கினாள் அன்று காலை வேலைகளை முடித்து கொண்டவள் கல்லூரி விடுமுறையாக இருக்கவும் அமைதியாக டிவியின் முன்னால் அமர்ந்து விட்டாள் அப்பொழுதும் அவளுக்கு பிடித்தமான படம் டிவியில் ஓடிக்கொண்டிருக்க அதில் கவனத்தை செலுத்தி இருந்தவளுக்கு தாமரை அழைத்தாள் இந்த நேரத்தில் இவள் எதற்கு அழைக்கிறாள் என்ற யோசனையோடு சக்தி போனை எடுக்கவும் எதிர்முனையில் தாமரை சக்தி டிவிய பாரு ஆதி அண்ணாவ டிவியில காட்டிட்டு இருக்காங்க என்ன என்ன ஆச்சு எதுக்கு டிவியில என்று சக்தி பதறவும் பயப்பட ஒண்ணும் இல்லடி நீ முதல்ல டிவிய பாரு என்றவள் அழைப்பை துண்டிக்க இங்கு சக்தியோ ஒரு வித பதட்டத்தோடு நியூஸ் சேனலை மாற்ற அதில் பிரேக்கிங் நியூஸாக போய் கொண்டிருந்தது ஆதித்யன் செய்த என்கவுண்டர் ஒரு புறம் தீப்தியை நினைத்து மனம் மகிழ்ந்தாலும் இன்னொரு புறம் இப்படி ஆபத்தை தேடி செல்கிறானே என்று வருத்தமாகவும் இருந்தது சக்திக்கு ஊடகங்கள் அவனை புகழ்ந்து தள்ள சக்திக்கு மனம் மகிழ்வதற்கு பதிலாக ஒருவித பய உணர்வை வியாபித்தது என்னவென்று சரியாக சொல்ல தெரியாத உணர்விலேயே அன்றைய நாளை கடந்தாள் அவள் ஆதித்யன் வீட்டுக்கு வந்தவன் தன் பாட்டியிடம் சிறிது நேரம் பேசி கொண்டிருந்து விட்டு தன் அறைக்கு வர அங்கே புத்தகமும் கையுமாக அமர்ந்திருந்தாள் அவன் மனைவி ஆனால் அவள் கவனம் புத்தகத்தில் இல்லை என்பது பார்த்த முதல் நொடியே ஆதித்யனுக்கு புரிந்து போக 
அமைதியாக சென்று குளித்து உடைமாற்றி வர அதற்குள் அவனுக்கு காஃபியும் ஸ்நாக்ஸும் எடுத்து வந்து வைத்திருந்தாள் அதை கண்டவன் புன்னகையுடன் காஃபியை கைகளில் எடுத்துக்கொண்டு கட்டிலில் அவள் அருகில் அமர்ந்து காஃபியை பருக தொடங்கினான் பின் நினைவு வந்தவனாக நீ குடிச்சியா என்று கேட்க அதற்கு ஆம் என்பது போல தலையை மட்டும் அசைத்தாள் அவனின் மனைவி அவளின் இந்த அமைதி ஆதித்யனுக்கு வித்தியாசமாக பட அவளையே பார்த்தவன் காஃபியை முடித்து கப்பை அருகில் இருந்த மேஜையில் வைத்துவிட்டு அவளை தன் கைக்குள் இழுத்து கொண்டு என்ன விஷயம் உன்னோட குட்டி மூளைய என்ன விஷயம் அரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு என்று கேட்டான் அப்பொழுதும் அவள் ஒன்றுமில்லை என்பது போல தலையசைக்கவும் அப்ப கண்டிப்பா ஏதோ இருக்கு சொல்ல என்று விட எதுவும் பேசாமல் மௌனமாக அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டாள் அவள் சிறிது நேரம் அமைதியில் கழிய மீண்டும் ஆதித்யன் சக்தி என்னாச்சு இப்ப சொல்ல போறியா இல்லையா என்று சற்று அழுத்தமாக கேட்க ஒண்ணும் இல்ல இன்னைக்கு நியூஸ் பார்த்தேன் என்று மட்டும் சொல்ல அப்பொழுதுதான் அவனுக்கு உரைத்தது பயந்துட்டியா தெரியல அப்புறம் என்ன ஏன் இப்படி சைலண்ட் மோட் என்றதும் அவனை நிமிர்ந்து முறைத்தாள் என்னடா என்னன்னு சொன்னாதானே தெரியும் தெரியல மனசு ரொம்ப என்னவோ குழப்பமா இருக்கு கொஞ்சம் பயமாவும் இருக்கு என்று தயங்கி தயங்கி சக்தி உரைக்க அவளிடம் தீப்தியின் நிலையை பொறுமையாக எடுத்து கூறினான் ஆதித்யன் எல்லாமே புரியுதுப்பா ஆனா கொஞ்சம் பயமா இருக்கு எப்பவும் கவனமா இருங்க என்றவள் தன் அணைப்பில் அழுத்தத்தை கூட்ட அவளை கொஞ்சி கொண்டவன் அவள் பயத்தை உணர்ந்தவனாக அவளை இருக இருகு கொண்டான் அந்த அணைப்பு நீண்ட நேரம் அப்படியே நீல பாட்டி அழைக்கும் குரலில் தன்னிலை மீண்டவள் கீழே இறங்கி செல்ல ஆதித்யனும் நேற்றிலிருந்து ஏற்பட்ட தொடர் அலைச்சல் தீர அமைதியாக படுத்து விட்டான் அப்படி ஒரு உறக்கம் அன்று அவனுக்கு இடையில் இரண்டு முறை சக்தி வந்து பார்த்தது கூட தெரியாமல் நிம்மதியாக உறங்கி விட்டான் அவன் அன்று இரவு உணவுக்காக சக்தி வந்து அழைக்க அவளின் அழைப்பில் தான் உறக்கம் கலைந்தது ஆதித்யனுக்கு அப்பொழுதும் கண் விழித்தவுடன் எதிரில் நின்ற மனைவியை கண்டவுடன் தாபம் மேலோங்க அவளை அணைக்க முற்பட்ட நேரம் சக்தி இரண்டடி தள்ளி நின்றவள் கீழே பாட்டி சாப்பாடு எடுத்து வச்சுட்டு காத்துட்டு இருக்காங்க ஒழுங்கா எழுந்து வாங்க என்று கண்களை உருட்டி மிரட்டினாள் அவளை முறைத்தவன் எனக்கு சாப்பாடு வேணாம் போடி என்று விட்டு கண்ணை முடி படுத்து கொள்ள சக்தி இப்பொழுது அவன் அருகில் வந்து அவள் தோலை தொட்ட அசைத்தவள் ஏன் சாப்பாடு வேண்டாம் எழுந்து வாங்க என்று மீண்டும் அழைக்கவும் இங்க ஒண்ணு கொடு முதல்ல அப்புறம் வரணமா வேண்டாமான்னு யோசிக்கிறேன் என்று கண்ணத்தை காட்டி அந்த கல்வன் கண்ணை சிமிட்ட நீங்க சாப்பிடவே வேண்டாம் எங்கே இருங்க உங்களுக்கு பசி இல்லைன்னு பாட்டி கிட்ட சொல்லிடுறேன் என்று விட்டு அறையை விட்டு வெளியேறினாள் சக்தி ராட்சசி என்று அவளை திட்டி கொண்டவன் எழுந்து முகம் கழுவி கீழே இறங்கினான் அங்கு வேத மாணிக்கமும் இரவு உணவுக்காக அமர்ந்திருக்க அவரை கண்டு கொள்ளாமல் தானும் ஒரு இருக்கையில் அமர்ந்து உணவை உண்ண ஆரம்பிக்க சக்தி அவனை கண்டு நமட்டு சிரிப்பு சிரித்தாள் வேத மாணிக்கம் தன் உணவை முடித்தவர் அறைக்கு செல்லாமல் சோஃபாவில் அமர்ந்திருக்க ஆதித்யன் உண்டு முடித்து மேலேற படியில் கால் வைத்த நேரம் ஆதி என்று அவனை அழைத்தார் ஒரு நிமிடம் உறைந்து நின்றான் ஆதித்யன் அந்த குரல் அதில் இருந்த வாஞ்சை அவன் இந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறிய நாளாக இன்று வரை அவனுக்கு கிடைக்காதது தாத்தனும் பேரனும் திரும்ப எப்பொழுதாவது பேசி கொண்டாலும் அது மல்லுக்கட்டை மட்டுமே என்றாகி போக இன்று அவரின் இந்த பாச அழைப்பு அவனை அந்த இடத்திலேயே தேக்கியது அதே படியில் நின்றவன் தலை திருப்பி அவரை பார்க்க இங்க வந்து உட்காரு உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்று அழைக்கவும் மறுத்து எதுவும் பேசாமல் அவர் காட்டிய இருக்கையில் அமர்ந்தவனை பார்த்த வேத மாணிக்கத்திற்கு அவன் காவல் அதிகாரியாக தெரியாமல் தன் பேரனாக மட்டுமே தெரிய சொல்ல வந்ததை எப்படி சொல்வது என்று யோசித்து நின்றார் அவர் பலத்த யோசனைக்கு பிறகு காலையில் நடந்ததை டிவியில பார்த்தேன் அவனுங்க மேல தப்பு இருந்தாலும் பெத்தவங்களுக்கு பிள்ளைங்க தானே அவன் மாமனும் சும்மா இருக்க மாட்டான் கொஞ்சம் சூதானமா இரு உன் வேலையை நீ செஞ்சிருந்தாலும் பெத்தவனுக்கு ஆதங்கம் இருக்கத்தான் செய்யும் பார்த்து இரு கொஞ்சம் நாளைக்கு என்று உரைக்க அவரின் பேச்சில் கோபம் வரப்பெற்றவன் அவன் பிள்ளைய பொறுக்கியா ஊர்மைய விடுவான் நான் அவனை போட்டா என் மேல வேற கை வைப்பானா எவன் வேணா வரட்டும் நான் பாக்குறேன் இனி எவனுக்கும் இந்த ஊர்ல தைரியம் வரக்கூடாது அந்த மாதிரி செய்யறேன் என்று கண்கள் சிவக்க உரைக்க வேத மாணிக்கம் தான் இவனிடம் இதை சொல்லி இருக்கவே கூடாதோ என்று நேரம் கடந்து யோசித்தார் பின்னே அவர் ஒன்றை யோசித்து சொல்ல அவனோ நேருக்கு மாறாக மீண்டும் முறுக்கி நிற்கிறானே என்று யோசனையில் இருக்க ஆதித்யன் அவரை பார்த்தவன் போய் படுங்க என்னையே என்னால் பார்த்துக்க முடியாதுன்னா நான் என்ன போலீஸ்காரன் அப்படியும் எவனாவது என்னை தொடணும்னு நினைச்சா என் தாத்தாவும் இந்த ஊரில் பெரிய ஆள் தான் பார்த்துப்பாரு நீங்கள் மாத்திரையை போட்டுட்டு நிம்மதியாக தூங்குங்க சும்மா கண்டதை யோசிக்காதீங்க என்றவன் எழுந்து சென்று விட்டான் அவனின் பேச்சில் வேத மாணிக்கம் சற்று கர்வமாகவே உணர்ந்தார் அதே மனநிலையில் அவர் எழுந்து அறைக்கு சென்று விட சமையலறை வாயிலில் இருந்து அவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்த பெண்கள் இருவருக்கும் கண்கள் லேசாக கலங்கியிருந்ததோ 
சிவகாமி தன் கணவர் எழுந்ததும் அவரின் பின்னே தானும் அறைக்கு சென்று விட சக்தி சிறிது நேரம் கழித்தே மேலே செல்ல படியேறினாள் அறைக்கு வந்தவள் கண்டது தீவிரமாக லேப்டாப்பில் எதையோ செய்து கொண்டிருந்த ஆதித்யனை தான் அவன் வேலையாக இருப்பதாக எண்ணி இவள் அமைதியாக சென்று படுக்கையில் விட அவளின் இந்த செயலில் ஆதித்யனுக்கு கோபம் வந்தது லேப்டாப்பை டீபாய் மீது வைத்துவிட்டு கட்டிலுக்கு சென்று அவள் அருகில் பொத்தென்று விழுந்தவன் விழுந்த வேகத்திற்கு அவளை திருப்பி தன் மேல் போட்டுக்கொள்ள சக்திக்கு ஒரு நிமிடம் என்ன நடந்தது என்றே புரியவில்லை அதிர்ந்தவள் பின் என்ன பண்றீங்க நீங்க என்று அவன் தோளில் அடிக்க புன்னகையுடன் அதை அவன் வாங்கி கொள்ளவும் அவன் சிரிப்பில் சக்திக்கு கோபம் வர மீண்டும் அவனை அடிக்க ஆரம்பித்தாள் ஏ பொண்டாட்டி போதும் டி கை வலிக்கும் என்று அவள் கைகளில் முத்தமிட்டவன் தன் முத்தத்தை கழுத்து கண்ணம் என்று தொடர்ந்து கொண்டே போக சக்திக்கு சரியாக அந்த நேரம் தான் நினைவு வந்தது மதியம் பார்த்திருந்த அவன் டைரி அந்த டைரி ஞாபகம் வரவும் அவன் கைகளில் இருந்து விலகியவள் கட்டிலில் இருந்து இறங்க முற்பட இப்பொழுது மீண்டும் அவளை இழுத்து அணைத்தவன் இப்போ என்னடி என்று முறைக்கவும் விடுங்க என்னை ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன் என்று எழுந்தவள் அவள் புத்தகங்களுக்கு இடையில் வைத்திருந்த டைரியை எடுத்து வந்து அவனிடம் நீட்ட அதை பார்த்தவன் ஒரு நொடி அதிர்ந்தாலும் அடுத்த நொடி என்னோடது தான் என்ன இப்போ உங்ககிட்ட எப்படி இது கிடைச்சிது என்று சாதாரணமாக வினவ சக்தியால் அதை சாதாரணமாக விட முடியவில்லை அதை திறந்தவள் அதில் இருந்த அவள் புகைப்படத்தை எடுத்து அவனிடம் நீட்டி இது இதுக்கு என்ன சொல்றீங்க என்று கேட்க என்ன சொல்லணும் அதான் நீயே பார்த்துட்டியே நீ என்ன நினைச்சியோ அதான் விஷயம் என்று முடிக்க பார்க்க சக்திக்கோ அது அப்படி இல்லை போல கண்களில் கண்ணீர் நிறைய அவனை அசையாது பார்த்திருந்தாள் அவள் அவள் கண்களில் இருந்து ஒரு துளி கண்ணீர் வெளியேற ஆதித்யன் அதற்கு மேல் பொறுக்க முடியாதவனாக அவளை அணைக்க தன் கைகளை உயர்த்த அவன் கைகளை தட்டிவிட்டவள் கட்டிலில் அவனுக்கு முதுகை காட்டி படுத்து விட்டாள் ஆதித்யனுக்கு ஒரு விஷயம் புரியவே இல்லை இந்த டைரி எப்படி இவளிடம் வந்தது அப்படியே கிடைத்தாலும் இதற்கு அவள் சந்தோஷமாகத்தானே உணர வேண்டும் இப்பொழுது எதற்காக இந்த அழுகையும் கோபமும் என்று நினைத்தவன் மீண்டும் அவளை எழுப்பி தன் கைக்குள் கொண்டு வர சக்தி கண்களை மூடியவள் திறக்கவே இல்லை என்ன தாண்டி உன் பிரச்சனை இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னு இப்படி அழுதுகிட்டு இருக்க என்ன ஆகிடுச்சு நான் என்னைய கேட்குறீங்களா உங்களை மனசில் நினச்ச ஒரே காரணத்துக்காக தான் நீங்கள் கட்டின தாலியை எந்த மறுப்பு சொல்லாமல் ஏற்றுக்கிட்டேன் ஆனால் அந்த ஒரு விஷயத்தால் இந்த மூணு வருஷமாக எவ்வளோ அழுதுருக்கேன் தெரியுமா உங்களுக்கு என்னை பிடிக்காதுன்னு நானே முடிவு பண்ணி எவ்வளோ அழுகை எவ்வளோ வேதனை கிட்டத்தட்ட பைத்திய மாதிரி இருந்திருக்கேன் மூணு வருஷமாக ஆனால் நீங்கள் என்னை பிடிச்சிருந்தும் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலை ஒரு முறை என்கிட்ட சொல்லி இருந்தீங்கன்னா இந்த வேதனை இல்லாமல் போயிருக்குமே என்று கண்ணீர் விட்டாள் என்ன சொல்ல சொல்கிற பெரியவங்க சொன்னாங்கன்னு தாலி வாங்கிக்கிட்ட உன்னை கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு வந்து என் அம்மாவை சமாளிச்சு விட்டுட்டு போனா அடுத்த மூணு நாள்ல நான் கட்டின தாலி என் கைக்கு வந்துடுச்சு நீ என்னை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன்னு சொல்லி என்ன பண்ணி இருக்கணும் நான் உன்கிட்ட வந்து உன்னை காதலிக்கிறேன்னு சொல்லி உன் பின்னால சுத்தி இருக்கணுமா புரிஞ்சுக்கோ சக்தி ஆமா உன்னை எனக்கு பிடிக்கும் என் வீட்டுக்குள்ள கண்ண கண்ண சிமிட்டி நடந்து வர அந்த குட்டி பொண்ண அந்த வயசுலயே எனக்கு பிடிக்கும் அவ பண்ற எல்லா விஷயங்களையும் ஏதோ ஒரு வகையில பிடிக்கும் பொம்மை மாதிரி இருக்க அவளை என் கூடவே வச்சுக்கணும்னு தோணும் ஆனா இதெல்லாம் எனக்குள்ள மட்டும்தான் வெளியே எதுவும் சொல்ல முடியாது காரணம் என் அம்மா அவங்களுக்கு உன்னை சுத்தமா பிடிக்காது நான் உன் கூட பேசினா அவங்க மனசு கஷ்டப்படும்னு நினைச்சுதான் உன்னை தூரமா இருந்து பார்த்துட்டு போயிடுவேன் ஆனா ஒரு கட்டத்துல என்னை என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஆனா அதுக்கும் உன்னையே காரணமாக்கி உன்கிட்ட எரிஞ்சு விழ ஆரம்பிச்சுட்டேன் என்னால அது மட்டும்தான் செய்ய முடிஞ்சது அந்த நேரத்துலதான் அம்மாக்கும் பாட்டிக்கும் பிரச்சனை வீட்டை விட்டு வெளியே போகும்போது நிஜமா அவ்வளோ கோபம் உன் மேல எல்லாம் உன்னாலதான் அம்மா வேற தூபம் போடுவோம் அதோட உன்னை மறந்துட்டதான் நினைச்சுதான் வீராமாமா கூட கிளம்பினேன் ஆனா இல்லைன்னா அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஊருக்கு வந்தப்போ ஒரு பார்வையில புரிய வச்சுட்ட இதுக்கு என்னதான் வழின்னு புலம்பிக்கிட்டு இருந்தப்பதான் கையில தாலிய கொடுத்தாங்க என்ன வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம்னு தான் கட்டினேன் ஆனா அந்த தாலியே திரும்ப வரும்னு எதிர்பார்க்கல ஏதோ கோபம் எல்லார் மேலையும் யாருமே வேண்டாம்னு ஒரு எண்ணம் அதான் அம்மா கிட்ட கூட பேசாம கிளம்பிட்டேன் ஊருக்கு வர எண்ணமும் இல்ல நான் வேண்டாம்னு நினைச்சவ எனக்கு வேண்டாம்னு எனக்கு நானே சொல்லிப்பேன் நீ எனக்கு வேண்டாம் வேண்டாம்னு பல முறை மந்திரம் போல சொல்லி பார்த்திருக்கேன் உன்னை மறந்துட்டேன்னு கூட நானே நினைச்சிருக்கேன் ஆனா இல்ல நீ எப்பவும் போல பார்த்த உடனே புரிய வச்சுட்ட ஊருக்கே வரமாட்டேன்னு சொல்லி சண்டை போட்டவன் என் கூட வரியான்னு உன் முன்னாடி வந்து நின்னுட்டேன் அம்மா பண்ண விஷயம் எல்லாம் எனக்கும் தெரியாது இல்லையா கிட்டத்தட்ட உன் நிலைமைதான் நான் முழுக்க முழுக்க உன்னை மட்டுமே தப்பா நினைச்சிருந்தேன் அன்னைக்கு நீ பேசவும் தான் எவ்வளவு முட்டாளா இருந்திருக்கேன்னு புரிஞ்சுது இதுல எதை நான் சொல்லி இருக்கணும் என்
அப்படி ஒரு அழுகை சில சமயம் ஏனென்றே தெரியாமல் நம் கண்கள் கலங்கி அழுகை வர பார்க்குமே அப்படி ஒரு நிலை அவளுக்கு எதை நினைத்து அழுவது எதற்காக நிம்மதி அடைவது என்று எதுவுமே புரியாத ஒரு நிலை அதன் வெளிப்பாடே இந்த காரணமற்ற கோபம் அழுகை எல்லாம் கண்களில் நீரில் நிறைந்தது இருந்தாலும் மனம் என்னவென்று சொல்ல முடியாத ஒரு வித மகிழ்ச்சியில் இருந்தது என்னதான் ஆதித்யனோடு சேர்ந்து விட்டாலும் தங்கள் வாழ்க்கை நேராகிவிட்டாலும் தன் காதலுக்கான எதிர்வினை அவனிடம் இல்லை என்பதை விட தன் காதலே அவனுக்கு தெரியாதே என்று அவள் தனக்குள்ளே குமைந்த நேரங்கள் ஏராளம் அந்த வகையில் ஆதித்யனின் காதல் சக்திக்கு அப்படி ஒரு நிறைவே கொடுத்தது தன்னுள் இறங்கி தன்னை ஆட்கொண்டவன் அவனிலும் அவளுக்கான விதையை விதைத்திருக்க அது வேரோடி விருட்சமாக நிற்க அந்த நிழலில் தன்னை அவனுக்கு தந்து இலைப்பாறி கொண்டிருந்தாள் அவள் அந்த நொடி அவள் வாழ்வில் மரணித்தால் கூட மறக்காத அவளுக்கு ஆதித்யன் பொறுத்து பார்த்தவன் வெகு நேரமாகியும் அவள் அழுகை நிற்காமல் போகவே அவளை தன்னிலிருந்து பிரித்து அவள் கண்களை துடைத்தவன் இப்ப எதுக்கு இந்த அழுகை இந்த நிமிஷம் நீ என் கைக்குள்ள தானே இருக்க அதை நினைச்சுக்கோ அதை மட்டும் நினைச்சுக்கோ என்ற பொழுதும் அவள் முகம் தெளியாமல் போக என்னடி சரி நீ சொல்லு நீயும் என்னை விரும்பினதானே ஆனா நீ என்கிட்ட வந்து சொன்னியா அட்லீஸ்ட் என்னை பிடிக்கும்னு பார்வையில மட்டுமாவது காட்டி இருக்கியா நீ என்று கேட்டான் அவனை முறைத்தவள் எப்ப பார்த்தாலும் முறைச்சிட்டே இருக்கிறது அப்பப்ப எதுக்குன்னே தெரியாம திட்டு வேற உங்களை பார்த்தாலே ஓடி ஒளியதான் தோணும் இதுல உங்களை விரும்பினாங்களா நினைப்புதான் என்றவள் நொடித்து கொண்டாள் அவனோ ஓ அப்ப நீ என்ன விரும்பல தாத்தா சொன்னாங்கன்னுதான் என்னை கட்டிக்கிட்ட ஆமா அப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி யாரோ உங்களை மனசுல நினைச்ச பாவத்துக்குன்னு அழுது புலம்பினாங்களே அது யாரு பேபி அவங்க என்னெல்லாம் சொன்னாங்கன்னு ஞாபகம் வருதா என்று அவள் முகம் கண்ணத்தில் கையூன்றி அமர்ந்து கதை கேட்க முகம் சிவந்தவள் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை என்று அப்பொழுதும் வீராப்பாக மறுத்தாள் சரி நீ சொல்ல வேண்டாம் நான் தாமர செவ்வி கிட்ட சொல்றேன் சக்தி உங்களுக்கு தெரியாம என்னை லவ் பண்ணி இருக்கான்னு பிளாக்மெயிலா கேவலமா இருக்கு இருந்துட்டு போகட்டும் வேண்டாம்னா நீயே ஒத்துக்கோ என்னை காதலிச்சத எப்படி சொல்றீங்க நான் உங்களை காதலிக்கிறேன்னு போலீஸ்காரண்டி உன் கண்ணை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் என்று உறுதியாக அவன் சவால் விட ஆமாம் என்று தலையை சேர்த்தவள் அவன் மீசையை பிடித்து இழுத்து கொண்டே இந்த கடுவம் புனைய பிடிக்கும் என்னை முறைச்சுக்கிட்டே இருக்க இந்த கண்ணை ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய சைட் அடிச்சிருக்கேன் அந்த ஒல்லி குச்சி ஆதியை அவனுக்காக தான் கையில கம்ப எடுத்து நின்னதே அவனுக்கு பிடிக்கும்னு தான் பாட கத்துக்கிட்டதே இப்படி நிறைய இருக்கு ஆனா உன் அம்மாவை நினைச்சு நெஞ்சு முழுக்க பயம் என் அம்மா இருந்து இந்த வீட்டுக்கு நான் வந்த பிறகு நான் எதுவும் கிடைக்கலையேன்னு நான் ஏங்கி அழுததே கிடையாது ஆனா உங்களுக்காக அழுதிருக்கேன் நீங்க கிடைக்க மாட்டீங்கன்னு நினைச்சு செத்து போகலாம்னு கூட யோசிச்சிருக்கேன் அவள் காதலில் ஆதித்யனுக்கு கண்கள் கலங்கியது என்ன தவம் செய்தேன் நான் இவளின் இந்த காதலை பெற என்று அவன் யோசிக்க அவளோ அவனை கண்டு கொள்ளாமல் தன் காதலை தொடர்ந்தாள் ஏன் அன்னைக்கு அந்த துரைப்பாண்டி கிட்ட மாட்டினப்போ இந்த போலீஸ பார்க்கத்தான் பன்னியார் வீட்டு தோப்புக்கு வந்துகிட்டு இருந்தேன் அப்பதான் அவன் என்ன கண் விழிச்சு பார்த்தா எங்கேயோ அடைச்சி வச்சிருந்தாங்க கடவுளே என் உயிரை எடுத்துக்கோ என்னை யாருக்கும் இரையாக்கிடாதுன்னு மட்டும்தான் வேண்டிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் இங்க இருந்து வெளியே போக கூடாது என்னை கொன்னுடு என்னால முடியாதுன்னு தான் அழுதுகிட்டு இருந்தேன் அந்த நேரத்துல தான் நீங்க வந்தீங்க என் கட்டை அவிழ்த்து என் கையை பிடிச்சு கூட்டிட்டு போன கனவோன்னு கூட பயமா இருந்தது அதுல இருந்து நான் வெளியே வரும் முன்னே நீங்க எனக்கு தாலி கட்டினீங்க அந்த நிமிஷம் இந்த உலகத்துல யாரும் என்னை விட சந்தோஷமா இருந்திருக்க மாட்டாங்க அவ்வளோ சந்தோஷம் வார்த்தையால சொல்ல முடியாத அளவு சந்தோஷம் ஆனா என் சந்தோஷம் முழுசா மூணு மணி நேரம் கூட நீடிக்கல என்னை விட்டு கிளம்பினீங்க உங்க அம்மா என்னென்னவோ பேசினாங்க என்னை ஏதும் பேசினா பரவாயில்ல உங்க கையால தாலி வாங்கி இருக்கேன் ஆனா என் அம்மா என்ன பண்ணாங்க அவங்கள எப்படி பேசலாம் அதுக்கு மேல பொறுக்க முடியாம தான் பாட்டி கிட்ட வந்துட்டேன் ஆனா அடுத்த நாளே உங்க அம்மா வந்தாங்க விவாகரத்து பத்திரத்தோட நீங்க கேட்டதா சொல்லி தாலியை கேட்டாங்க நான் மறுத்து பேசவும் நிறைய பேசினாங்க கூட உங்க தங்கச்சி வேற என்னை விட சின்னவ ஆனா அவ அளவுக்கு கூட என்னால பேச முடியல பேசிக்கிட்டே இருந்தவங்க என்ன ஏதுன்னு நான் உணரும் முன்னாடியே சட்டுன்னு தாலியை பிடுங்கிட்டாங்க என்றவள் அப்பொழுது நடந்தது போல அந்த நிகழ்வை எண்ணி தேம்ப அவளை தோளோடு அணைத்து கொண்டானவன் அப்பொழுதும் அவள் பேச்சு நிற்காமல் போனது எனக்கு எதுவுமே நிலைக்காதோன்னு எனக்குள்ளவே ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு என்னை பிடிக்கலையோன்னு அது வேற ஒரு பக்கம் என்னால யோசிக்கவே முடியல ஆனாலும் நீங்க வருவீங்கன்னு உள்ளுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருந்தது கண்டிப்பா வருவீங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா நீங்க வரவே இல்ல கடைசி வரைக்கும் ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது உங்களுக்காக காத்திருந்தேன் நீங்க வரவே இல்ல என்றவள் அவன் நெஞ்சில் குத்த சுகமாக அதை வாங்கி கொண்டவனுக்கு கண்கள் கலங்க பார்த்தது தன்னை தேற்றி கொண்டவன் போதும் டி இந்த ரூமுக்கு வந்ததுல இருந்து அழுதுகிட்டு இருக்க அதான் இப்ப மொத்தமா உன்கிட்ட வந்துட்டேன்ல
என்று அவளை இருக அணைக்க அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டவள் முகத்தை காட்டவே இல்லை அவன் கைகள் அவள் உடலில் அத்து மீற தொடங்க அவள் சேலையில் இருந்தது அவனுக்கு வசதியாக போக அவள் வெற்றிடையில் அவன் கோலமிட தொடங்க அவனிடமிருந்து துள்ளி விலகியவள் அவன் கையை வலிக்குமாறு கிள்ளிவிட்டாள் அவன் ஆ வென்று கத்த தொடங்கவும் அவன் வாயை பொத்தியவள் கத்துன கொன்னுடுவேன் என்று கண்ணை உருட்டி மிரட்ட அதில் தன்னை தொலைத்தவன் அவள் அசந்த நேரம் அவளை தன் அணைப்பில் கொண்டு வந்தான் அன்றைய இரவு எப்பொழுதும் இல்லாத வகையில் அவன் தேடல் இருக்க அதில் கரைந்தவள் கண்ணுக்கு காவலன் கல்வனாகவே தெரிந்தான் கூடல் முடிந்து எப்பொழுதும் போல் அவள் இதழில் அவன் விட்ட மீதத்தை அவன் தொடர அவளோ அவன் கைகளில் பொம்மையாகி போனாள் போதும் விடுடா என்னால முடியல என்று அவள் சினுங்கவும் முயன்று தேடலை முடித்து கொண்டவன் அவளை தன் கையணைப்பில் வைத்து கொண்டே உறங்கினான் அப்பொழுதும் அத்தியாயம் முப்பது ஒரு வாரம் கழித்து சக்தியும் ஆதித்யனும் அவர்களின் திருமண நாளுக்காக அவர்கள் எப்பொழுதும் சென்று வரும் சிவன் கோவிலுக்கு தம்பதி சமேதராக வந்திருக்க ஆடல் வல்லானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் ஆராதனைக்கு சிவகாமி ஏற்கனவே சொல்லி இருக்க அதன்படி பூஜைகள் நடந்து கொண்டிருந்தது பூஜை நல்ல விதமாக முடிந்து இறைவனை வணங்கிய இருவரும் கோயிலை சுற்றி வந்து குளக்கரையில் அமர்ந்து கொண்டனர் எப்பொழுதும் கோவிலுக்கு வந்தால் ஏற்படும் ஒரு அமைதி இருவரையும் வியாபித்திருக்க சக்தியோ கடைசி மூன்று ஆண்டுகள் இந்த நாள் வந்தால் யார் கண்ணிலும் படாமல் தன் அறையிலேயே தான் முடங்கி இருந்தது என்ன இன்று இவன் ஒருவன் அனைத்தையும் தலைகீழாக மாற்றிவிட்டானே என்று எண்ணி பிரமித்திருந்தாள் ஆதித்யன் இந்த ஊருக்கு வந்து மூன்று மாதங்களில் சக்தியை முழுவதுமாக தன் காதலில் கட்டி வைத்திருந்தான் அவளின் செயல்கள் அனைத்தும் அவனுடையதாகி போக விரும்பியே விழுந்தாள் அவள் பல நேரங்களில் இவனா தன்னை மூன்று ஆண்டுகள் பிரிந்து இருந்தான் என்று யோசிக்க வைத்திருந்தான் இவளை இப்பொழுதும் அவள் கையை பிடித்து கொண்டு அவன் அமர்ந்திருக்க இவன் என் கணவன் என்ற எண்ணமே அவளை கர்வம் கொள்ள வைத்தது அன்று போலவே இன்றும் மதி அழகி கோவிலுக்கு வந்தவள் எதேச்சையாக இவர்களை பார்க்க ஆதித்யனின் கண்களில் வழிந்த காதலில் தன்னையே நொந்து கொண்டாள் அவள் எப்படியாவது அவன் மனைவியாக வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தவள் தான் ஆனால் இன்று காதலில் குளித்திருந்த அவன் கண்களை கண்டதும் இனி தன் கனவு எப்பொழுதும் நடக்காது என்று உணர்ந்தவளாக தன்னை தேற்றிக்கொண்டு வீட்டில் பார்த்திருக்கும் மாப்பிள்ளைக்கு சம்மதம் சொல்லிவிட முடிவு செய்து அங்கிருந்து கிளம்பினாள் அவள் அவள் வந்ததையோ சென்றதையோ எதையும் அறியாத காதலர்கள் இருவரும் தங்கள் உலகில் மூழ்கியிருக்க நேரமானதை உணர்ந்து சக்தியை அழைத்து கொண்டு வீட்டிற்கு வந்தான் ஆதித்யன் அங்கு தாமரை செவ்வி மதிமாறன் சுந்தர பாண்டியன் ரங்கநாயகி கந்தகுரு என்ற அனைவரும் வந்து இவர்களுக்காக காத்திருக்க வெகு நாட்களுக்கு பிறகு பெரிய வீடு அன்று முழுமையான சந்தோஷத்தில் நிறைந்திருந்தது ஆதித்யனும் சக்தியும் முதலில் வேதமாணிக்கம் சிவகாமியின் காலில் எ விழுந்து எழ தொடர்ந்து சுந்தர பாண்டியன் ரங்கநாயகியிடமும் ஆசிர்வாதம் பெற்று கொண்டனர் அடுத்து இவர்கள் கந்தகுருவின் காலில் விழப்போக கந்தகுரு அவர்களை தடுத்து தன் மருமகளை அணைத்து கொண்டார் அவள் பிறந்தவுடன் அவளை அவர் கையில் ஏந்தியது இந்த நிமிடம் நினைவுக்கு வந்தது அவருக்கு தன் மருமகள் தன்னிடமே வந்து சேர்ந்ததில் அவ்வளவு மகிழ்ச்சி அந்த தாய்மாமனுக்கு செவ்வி சக்தியை அணைத்து வாழ்த்தியவள் தன் தோழியின் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டு அவளுக்கு திருஷ்டி கழிக்க தாமரையும் சக்தியை கட்டி கொண்டு இன்னொரு கண்ணத்தில் முத்தமிட பார்த்திருந்த ஆதித்யனுக்கு தான் கடுப்பாக ஆனது அவனை கண்ட மதிமாறன் அவன் நிலை புரிந்தவனாக சத்தமாக சிரித்துவிட ஆதித்யன் திரும்பி அவனை முறைக்கவும் சிரிப்பை அடக்கியவன் அவனை அணைத்து வாழ்த்தினான் ஆதித்யனும் அவனை அணைத்து கொள்ள ஆதித்யனின் காலை சுரண்டிய இளமாறன் அவன் காலில் அடிக்கவும் ஆதித்யன் குனிந்து பார்த்தவன் தன் மருமகனை கைகளில் தூக்கி கொண்டான் அவனோ தன் தந்தை செய்ததை போல ஆதித்யனின் கழுத்தை கட்டி கொண்டவன் அவன் முகம் முழுவதும் முத்தமிடுகிறேன் என்று ஈரம் செய்ய ஆதித்யன் அவனின் அன்பில் தன்னை இழந்தவன் தானும் அவனை முத்தமிட்டு கொண்டிருந்தான் சக்தி தன் தோழிகளோடு ஐக்கியமாகி இருந்தாள் தாமரை வழக்கம் போல அவளை ஒரு வழி பண்ணி கொண்டிருந்தாள் அங்கிருந்த செவ்வியிடம் செவ்வி உனக்கு தெரியுமா யாரோ ஆதி அண்ணன் மேல ரொம்ப கோபமா இருந்தாங்க அவர் முகத்தையே பார்க்க மாட்டேன்னு ஒருத்தி சபதம் எடுத்தா உனக்கு தெரியுமா அது யாருன்னு என்று கேட்க அப்படியா தாமர எனக்கு அப்படி யாரையும் தெரியவே இல்லையே இங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தி என் அண்ணன் பக்கத்துல இருந்தா உலகமே மறந்து கிடக்குறா நான் அவளை மட்டும்தான் பார்த்தேன்பா என்று அவள் தன் பங்குக்கு ஏற்றிவிட்டாள் யாருடி அது சக்தி மட்டும் இல்லவே இல்லடி அதான சக்தி ரொம்ப கோபக்காரி பார்த்துக்கோ என்று இருவரும் விடாமல் அவளை ஓட்டி கொண்டிருந்தனர் சக்தியோ பொறுத்து பார்த்தவள் என்ன இப்போ என் புருஷனோட தானே உலகம் மறந்து போறேன் பரவாயில்ல போங்கடி ரெண்டு பேரும் என்று வெட்கத்துடன் சொல்லிவிட கேட்டியா தாமர புருஷனா உனக்கு தெரியுமா என்று செவ்வி அப்பொழுதும் கிண்டல் செய்தாள் எனக்கு தெரியாதே செவ்வி என்று அவள் அப்பாவியாக கூறவும் சீக்கிரமா கல்யாணம் பண்ணிக்கோ எல்லாம் தெரியும் இப்போ நீ ரொம்ப சின்ன பொண்ணு இதெல்லாம் பேசக்கூடாது தாமர என்று சக்தி தாமரையை திருப்பி சொன்னாள் இப்பொழுது செவ்வியோ 
ஆமா ஆமா தாமர சக்தி சொல்ற மாதிரி சீக்கிரமா ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கோ இப்ப நீ சின்ன பொண்ணு இதெல்லாம் பேசவே கூடாது ஒட்டிக்கிறது கட்டிக்கிறதெல்லாம் சக்தி மட்டும்தான் பேசணும் அவ பெரிய மனுஷி ஆகிட்டா இல்ல என்று இருவரையுமே சேர்த்து வாரினாள் அப்பொழுது சிவகாமி சாப்பிட அழைத்தவர் அனைவருக்கும் தலைவாழையிலே வைத்து விருந்து பரிமாற சரியாக அந்த நேரம் வீட்டினுள் நுழைந்தனர் வீரபாண்டியனும் இளவேந்தனும் இளவேந்தன் இவர்கள் சாப்பிட அமர்ந்ததை பார்த்தவன் பாத்தீங்களா பெரியப்பா எல்லாம் நம்ம விட்டுட்டு கொட்டிக்க தயாராகிடுச்சிங்க உங்க மருமகன் கூட என்று சத்தமாகவே சொல்ல ஆதித்யன் வீராவிடம் அப்புறம் வீரா சென்னையோட சட்டம் ஒழுங்க ஒழுங்குபடுத்தாம இங்க என்ன பண்ற நீ நீ இல்லாம சென்னையே கண்ணீர் விடாது என்று நக்கலாக கேட்டவன் இளவேந்தனிடம் திரும்பி அது எப்படிடா கரெக்டா சாப்பாடு நேரத்துக்கு ஆஜராகி இருக்க இதுல உன்னை விட்டுட்டு கொட்டிக்கிறாங்களா என்று கேட்டான் அவனோ எதையும் கண்டு கொள்ளாமல் தானே ஒரு இலையை எடுத்து போட்டுக்கொண்டு அமர்ந்து விட்டவன் பாட்டி சாப்பாடு போடு சாப்பிடும் போது பேசினா எங்க அம்மா திட்டும் என்று கூற அங்கே சிரிப்புக்கு பஞ்சம் இல்லாமல் போனது சிவகாமி வீரபாண்டியனையும் உட்கார சொன்னவர் அவருக்கும் பரிமாற நெடுநாட்களுக்கு பிறகு பெரிய வீட்டில் ஒரு விருந்து அத்தனை பேரும் இல்லாவிட்டாலும் இருந்தவர் அனைவரும் மனம் மகிழ்ந்து இருக்க சிவகாமிக்கு சந்தோஷத்தில் கண்கள் கூட கலங்கியது இப்படி ஒரு நாள் மீண்டும் வராதா என்று ஏங்கிக் கொண்டிருந்தவராகிற்றே உணவு முடித்து மாலை வரை இருந்தவர்கள் அனைவரும் மாலை சிற்றுண்டி முடித்து அவரவர் வீட்டிற்கு கிளம்ப நாள் முழுவதும் மோடி ஆடி கொண்டிருந்ததில் கலைப்பாக காணப்பட்ட பெரியவர்கள் இருவருக்கும் நேரமே உணவு கொடுத்து அறைக்கு அனுப்பியிருந்தாள் சக்தி ஆதித்யன் அறையில் இருக்க அவனை அழைத்து இரவு உணவை பரிமாறியவள் அவன் அருகில் நின்றிருக்க அவளையும் அமர்த்தி தன்னுடனேயே உண்ண வைத்தான் அவன் உண்டு முடித்து அவள் பாத்திரங்களை ஒதுங்க வைத்து பால் காய்ச்சும் வரை அவளுடனேயே உணவு மேஜையில் அமர்ந்திருந்தவன் அவள் பாலை டம்ளரில் ஊற்றும் நேரம் அதற்கு மேல் பொறுக்க முடியாமல் அவளை பின்னிருந்து அணைத்து கழுத்தில் முத்தமிட கூசி சிலிர்த்தவள் கையில் இருந்த பாத்திரத்தை நழுவ விட பார்க்க ஆதித்யன் அதை பிடித்து கீழே வைத்தான் அவளை தன் பக்கம் திருப்பி இன்னும் எவ்வளோ நேரம் டி என்று அவளை கைகளில் ஏந்தி கொள்ள பார்க்க இருங்க இந்த பாலை மட்டும் எடுத்துட்டு வரேன் ஏய் உன்கிட்ட நான் பால் வேணும்னு கேட்டேனா ரொம்ப பண்றேடி என்ன பண்றாங்க இருங்க இதை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் ஆச்சும் வச்சுட்டு வரேன் அவன் முறைத்து கொண்டே நிற்கவும் அந்த பாலை ஒரு டம்ளரில் ஊற்றியவள் கண்ணை மூடி பாதியை தான் குடித்து மீதியை அவன் முகத்துக்கு நேராக நீட்ட வாங்கி கொண்டவன் அதை வாயில் ஒத்தி வைத்து ரசித்து பார்க்க சக்திக்கு அவனை பார்த்து சிரிப்பு பொங்கியது பின்னே இவன் அழிச்சாட்டியத்தில் சர்க்கரை போடக்கூட நேரம் இல்லாமல் பாலை அப்படியே ஊற்றி குடித்து விட்டு அவனிடம் நீட்டி இருந்தாள் அவள் காதல் மயக்கத்தில் இருந்தவனோ அதை ரசித்து குடிக்க சொல்லவும் வேண்டுமா சக்திக்கு அவளின் சிரிப்பில் என்ன என்று கேட்டவனிடம் பால்ல சக்கரை போட மறந்துட்டேன் என்று உரைக்க அப்படியா என்றவன் அவள் இதழ்களை சரி பார்த்து இப்ப போட்டுடலாம் என்று அவள் அருகில் நெருங்க பின்னால் நகர்ந்தவள் சமையல் மேடையில் இடித்து நின்றாள் நிதானமாக அவளை நெருங்கியவன் அவள் கையை எடுத்து தன்னை சுற்றி போட்டுக்கொண்டு அவள் இதழ்களை தனதாக்கி கொள்ள ஒரு நீண்ட முத்தம் கற்று கற்பித்து அமைதியான மௌன முத்தம் அவள் இதழ்களை மென்று தின்று விடுவானோ என்பது போல் அவளை முத்தமிட்டவன் அவள் மூச்சுக்கு திணறவும் அவளை விடுவிக்க அவள் மூச்சு விடும் நேரத்தில் அவளை கைகளில் ஏந்தி கொண்டான் அவள் புன்னகையோடு அவன் நெஞ்சில் முகம் புதைத்து அவன் கழுத்தை கட்டி கொள்ள அவளை தன் அறையின் கட்டிலில் விட்டவன் கவி படைக்க தொடங்க இவர்களின் ஏகாந்த நேரத்தில் தான் எதற்கு இங்கே என்று நினைத்ததோ நிலவு கூட மேகத்துக்குள் ஒளிந்து கொண்டது இங்கு தேடல் முடிந்தவனோ தன் உயிரானவளை எப்பொழுதும் போல கையில் எடுத்துக்கொண்டு அவள் இதழில் முத்தமிட்டு விலகியவன் சந்தோஷமா இருக்கியா நீ என்று அவளை பார்த்து கேட்க அவள் பதில் ஏதும் சொல்லாமல் அவன் நெஞ்சில் படுத்து கொள்ள பதில் சொல்லடி என்று அவளை இம்சித்தவன் அவள் காது கருகில் மேலும் ஏதோ பேச அவனை அடித்தவள் அவன் வாயை மூட வேறு வழி இல்லாமல் போகவும் அவன் பேச்சை தன் இதழ்களால் தடை செய்ய அவளின் இந்த செய்கையில் வியப்பாக பார்த்தான் ஆதித்யன் அவன் பார்வையை உணர்ந்தவள் என்னை என்னடா செய்த நீ என்று கேட்க அப்படி ஒரு விரிந்த புன்னகை அவன் முகத்தில் நிறைவுற்றது நீங்கள் இதுவரை கேட்டு ரசித்த ஒளி சித்திரம் கவி பாரதியின் என்ன என்ன செய்தாய் வேங்குழலில் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்